本是爱民如子的好皇帝，如今却被满朝文武堵在朝堂上，众大臣不惜背上大不敬的罪名，也要让你给他们一个交代，却不是因为你做了什么昏庸的事情，相反，你在多年来一直勤于律己，身上就连一丁点恶习都找不到，唯独年近三十，不仅没有皇后，甚至连个妃嫔都没有。立后册妃本不是文武百官该操心的，但他们实在是见不得外面那些风言风语，敌国讥笑你不能忍耻，坊间也流传你有龙阳之好，尤其是老丞相和定国公这俩人，每每想起此事，都恨不能把你绑了扔到女人堆里去。二人未及人臣，又身负先帝托孤重任，本来想着青史留名是没跑了，但如今眼看你已经。年近而立，大印朝在二人的辅佐下，若是断了台，或许还能够名垂千古。但肯定是以亡国之臣的身份，于是群臣不止一次向你进言，可都被你一句女人误国给打发了。如今太后病危，唯一的愿望就是想在有生之年看到皇孙诞生。为忠孝祭，你若不能如了太后的愿，怕是会给一世英名带来污迹。身为陛下的好臣子，自然不能视若无睹。于是空前团结的谋划了这场逼婚。这次众人可是做了万全的准备，耗费数月将大印国中所有的适龄少女筛选了一遍，最终选出十人由宫中画师会向成于君前。就这十位少女的姿色，没有哪个男的见了能够不动心。若是你。还是看不上，那就说明外界的传言兴许是真的。两名侍女分裂你两侧，各自持着一幅画轴，并向你介绍：丞相之女赵嫣然，乃京师第一才女；定国公的孙女洛玄机，命格高贵，天赋过人。殿下众臣的眼睛闪烁着期待的光芒，注视着你的一举一动。然而你依旧端坐，甚至连眼睛都没有抬一下。侍女朝殿下的丞相递了个眼色，仿佛在说：“是不是你找的这些姑娘不行？”丞相冷哼一声，后槽牙咬的滋滋作响。你贵为一国之君，眼光高可以理解，但这些女子已经能够代表大印的颜值巅峰了。难道说陛下喜欢异域风情？丞相意味深长的望了一旁已经八十高龄的林老将军。但见林老将军也是气得浑身发抖，喜欢异域风情那还不是小菜一碟？老臣这就带兵把几国的女人都抓来。可是陛下，你好歹支个声啊！只要你开口，老臣就把他们给你送来。眼见群臣急得咬牙切齿，你缓缓站了起来。我穿了，还是皇帝？泱泱大国的千古一帝。但这个剧本貌似有点熟悉，思索片刻，你发现传到了一本小说里。按照剧情发展，这次群臣谏言你会允下立后之事，然后没过几天，你便微服出宫，碰到小说中的女主，那个拥有典型女频无脑爽文人设的林生宵，一个在父母溺爱下成长，心智单纯，整天就知道嘻嘻哈哈的二货。虽然这个二货已经家道中落。但凭借主角光环，无论走到哪都能收获一群男性死忠。就比如原主，明明是个不好女色的设定，却因为看了林生宵一眼就一见钟情。最终在你这棵大树的庇佑下，林生宵一步一步在后宫站稳了脚跟。如果只是这样，你倒也觉得没什么。可是这个林生宵明面上是你的女人，私下里却还跟侍卫统领和梁太医不清不楚。最后这二人均因其他事情被斩首，却不料致使林生宵直接黑化。所以他的天真无邪都是装出来的，他的目的就是把持后宫，让他那个不知道是不是你亲生的儿子继承大业。你倒吸一口凉气，这女人够阴狠，这剧情也够狗血，但是她凭什么呀？就说此刻。岸上放着的画像，那些个女配各个颜值吊打林生宵不说，有几个的背景身份让你也要顾及一下。可他们竟然都无一例外的成为了林生宵的垫脚石，化身背景板，让林生宵一路碾压，登上帝后之位。更狗血的剧情还要在小说的最后，这个林生宵竟然打着男女平等的旗帜，在你为他客死异乡后娶了十几个好郎。当然，这一切绝不可能再次重演，因为此时的你绝不是原著中那个傻逼皇帝。紧接着，你站起身来，淡淡说道：“众卿之意正已了然，准了。”闻言，文武百官齐声跪倒，大殿之上顿时哭声一片，那是久旱逢甘霖，他相遇故知的喜极而泣。退朝后，你扫了一眼桌上。的画中，这是定国公的孙女洛玄机。林生宵和洛玄机差不多就是在这个时候产生交集。原著中，洛玄机自小习武，随父兄在军中多年，武艺高强，不输男人。然而就是在这几天，洛玄机当街纵马，险些撞上正在街头游玩的林生宵。林生宵采取一贯的示弱手段，一把鼻涕一把泪的向洛玄机道歉，言辞诚恳，姿态卑微，在主角光环的加持下，瞬间博得路人好感，致使洛玄机在京师一度蒙上了嚣张跋扈的恶名。定国公也因此受了连累。但熟悉原著剧情的你知道此事另有隐情。那接下来就去见见这位后来因为仗义直言而被原身打入冷宫的洛玄机。换上行装，你化身富贵公子哥，独自离开皇宫。身后几名侍卫也换了着装，远远的尾随。凭借着原著中的文字描述，你来到热闹的东市，远远的就注意到路边一个身影，似乎被一股神奇的力量驱使，无法不去注意。主角光环这么恐怖的吗？你眼中闪过一丝厌恶，盯着面前的少女林生宵。林生宵手中拿着一串糖葫芦，对身旁男子说道：“昌西哥哥，你看那个灯笼好漂亮，本该是天真少女的真情流露，但早已知晓一切的你，却觉得这举止太过矫情。”那男子轻轻的捏了捏林生宵的鼻子，喜欢的话就买下来送给你。然而就在这时，只听一阵马蹄声由远及近，伴随着一个女子清冷。声音让开！这声音的洪亮程度，就连离来人更远些的你都听得清清楚楚，不由被吸引了目光。林生宵却好像没听到一般，依旧望着那只灯笼。骏马转眼即至林生宵面前，林生宵这才回过神来，转头望见悬于头顶的马蹄，吓得瘫坐在地。马儿退了两步，堪堪避过林生宵。生宵妹妹，你没事吧？那男子赶忙扶起林生宵，关切问道。在确认林生宵无事后，怒视洛玄机：“你这人怎么骑的马？”洛玄机一身劲装，俏白的脸蛋有些怒意：“我说了让你们让开。”男子不忿道：“朝廷明令严禁骑马过市，你当街纵马伤了人，还敢强词夺理？不远处的你有些纳闷，忍不住发声：这也没伤。”到人了、啊，洛玄机闻声看了你一眼，脸色
竟是威名显赫的树精大将军，这些身份注定他无法低调，必然会成为京师名人。此时马背上的伤者发出一声低哼，洛玄机伸手探了一下那人的鼻息，脸色微变，来不及多言，只是感激的望了你一眼，便策马而去。一直守在林生霄身边的男子却拦在了你面前，诸位都听到了，这二人原来是认识的。女贼已经畏罪逃走，万万不能让他再跑了。周围百姓经他这么一说，也是义愤填膺，自发的将你围了起来。对，不能让他走了，因为一句吐槽你就成了众人针对的对象。这时林生霄在那男子的搀扶下站了起来，打量了你一眼，目光尽显柔弱。昌西哥哥，你不要为难这位公子，方才那位可是定国公府的小姐，连我都认得这位公子，认得他并不能说明什么。你直呼卧槽！换个角度，假设自己不知道林生霄的为人，此时定然已经感激的一塌糊涂。一个小姑娘一副我见犹怜的姿态为自己开解，心中怎能不起波澜？不愧是小说女主。但你一深思便察觉到了林生霄这番话存在的问题。他说定国公府的小姐，意思是对方来头大，咱们惹不起。要怪只能怪自己出身低微，高明的以退为进。果不其然，在得知方才的纵马之人是国公府的小姐之后，没等那男子说话，周围的百姓脸上已经浮现出了怒色。纵使国公亲眷，也不能目无王法。不错，陛下励精图治，才有了如今的清平盛世。不能让这种人坏了法度。姑娘，你去金鸡衙门告状，我们为你作证。林生霄看似已经占尽天时地利人和，但他却没有遵从众人的建议，而是屈身向周围百姓行了个礼。各位的好意我心领了，但告状还是算了吧。所谓民不与官斗，怕是告不赢的，说不定反而会连累各位街坊。人的本性就是这样，经不起激将。林生霄自己示弱就算了，还委婉的把身边众人也比喻成了弱势群体，自然引得众人心中怒火更盛。姑娘不必顾虑我们，连陛下都说要让天下无战祸，万民无冤屈。陛下就是咱们百姓的依仗，不用怕他什么国公贵重。不错，就算到了军前，以陛下公正刚直的作风，也定然不会饶了行凶之人。各位，如果我没有看错，方才那马上还有另外一人。你出声道：“方才马上那人身受重伤，命悬一线。洛小姐为救人不得已闹事纵马，当真就不可饶恕吗？”闻言，百姓纷纷陷入深思。人命关天，救人自然是对的。你继续开口。洛小姐之所以没有一句交代，也是生怕耽误了最佳的救人时机。这位姑娘如果非要一个交代的话，不如由我代替洛小姐给她赔个不是。但林生霄身边那位昌西哥哥又说话：“人又不是你撞的，你却出来代他赔罪，还敢说你们不认识？”你脸色阴沉道：“那你也不是当事者，又凭什么为他出头？”男子支支吾吾：“生霄乃是我心仪之人，身为男儿自当保护好他。”你继续说道：“巧了，洛小姐也是我的心仪之人。”围观百姓一片哗然，画风转换的有些突兀，一时难以接受。不是在讨论纵马伤人吗？怎么成了两个男的互相为了女人在这里打嘴仗？但那男子却笑了：“你承认你与他是一伙的吗？你本来是想息事宁人的，以免老国公像原著里那样因此事受到牵连，从而引发后续一系列的连锁事件。但面对男子的咄咄逼人，你决定按自己的方式来。你转向人群，对着远处朗声说道：‘你们几个还要藏到什么时候？’不远处的墙角，两个探出脑袋的年轻面孔互相对视了一眼。陛下是在说咱们吗？话说陛下怎会知道咱们在这里？二人转过身，向带队的副统领表露出疑惑：陛下乃何等人物？就你们这点微末的跟踪本事。岂能瞒得他的法眼？副统领惊一脸的骄傲，咱们陛下可是五尊境的强者，天下武者分为五道，入门为武者，小成为武士，大成为武宗，达到武宗境界便有了开宗立派的资格。武宗之上便是武尊和那传说中的武圣之境。世人皆知大印天圣地文武双全，却不曾想到你已是一位傲视天下的武尊。武尊境放眼天下也没有几个，更何况你还如此年轻。金正看向人群，迎上你冷冽的眼神。护驾！几人纷纷拔出佩刀，一边冲进人群，一边高喊：“何人胆敢惊驾？”围观百姓闻声齐齐看向几人。这群侍卫虽然都身着便服，但佩刀却是同款的大内专。一些见过世面的百姓立马认出，人群中短暂的寂静了一会儿，接着便听到金正带头跪下：“臣救驾来迟，请陛下降罪。”什么？这人就是当今圣上，我大印国的天圣帝陛下吗？整条街的人顿时此起彼伏，跪倒，高呼万岁。至于林生霄的那位昌西哥哥，在得知你的身份后，已然没有半点叫嚣的底气，双膝一软，瘫倒在地。你立于人群，朗声问道：“方才可有人看见洛小姐是否撞到了这位姑娘？”一众百姓见到心心念念的陛下，哪里还有心思去管林生霄的现实？陛下何等圣明，又岂是颠倒黑白之人？陛下说他是自己跌倒的，那肯定就是他自己不小心摔了。凭借。着你在百姓心中的威望，情势瞬间调转，小的方才离得近，看的也真切。洛小姐好像真的没有撞到这位姑娘。姑娘，你当着陛下的面倒是说句话呀？究竟是自己摔倒，还是洛小姐撞倒的？陛下事务繁忙，难得下来体察民情，你可不能信口开河，扰了陛下的雅兴啊！一时间，林生霄陷入了两难。说实话，他也记不得自己是如何跌倒的，只记得一回头看到一匹高头大马近在眼前，心中一惊，便倒了下去。而且自己也没有受伤，但总不能承认是自己不小心跌倒吧？那样一来，不就等于是承认了自己方才是在栽赃吗？林生霄本想辩解，但看到你霸道的眼神，立马收起那些小心思，是我自己。不小心跌倒，洛小姐并未撞到我。金统领带这位姑娘去医馆检查伤势，再以朕的名义给予银两抚恤。你开口说道：“此事虽是误会，但却是因为洛小姐闹事纵马而起。朕先替洛小姐向这位姑娘赔个不是。至于定国公府那边，朕自会按律施以惩戒。”众人纷纷为你的气度折服。没想到你能屈尊降贵，向一个寻常百姓道歉。对了，方才陛下说洛小姐是他心仪之人，陛下终于要立后了吗？我大印后继有望了呀，能够得陛下青睐洛小姐的人品，自然没得说。可我们刚才还因为这两人的一面之词，差点误会了他，还险些冲撞了陛下，当真是
清正副统领冲手下几人递了个眼色，几人立马会意悄悄跟了上去。不久后，陛下不回宫吗？侍卫们觉察到这并不是回宫的路，开口问道：“才刚出来，这么着急回去干嘛？”你摇了摇头。镇国公的千金洛玄机世才已经见过，接下来便去看看丞相的千金，也是京师第一才女赵嫣然。想到自己马上就能左拥右抱，美人环绕，龙浩一脸得意，如沐春风，却见丞相府前排着长队，清一色的男人。队伍的尽头，府门一侧摆着一张桌案。案前站着一个气宇轩昂的锦衣少年，少年从队伍最前边那人手上接过银锭，从桌上拿起一页带字的纸张，交给那人。龙浩讶异道：“丞相府这是开了买卖？”一名侍卫走上前去，刚准备开嗓，却听龙浩一声轻咳：“休得扰民，是，先去打听打听，这门前熙熙攘攘的，是在搞什么名堂？”那名侍卫会意，快步跑到队伍前边，可还没等他开口，就被一个矮胖中年狠狠推开，后边排队去。侍卫堆起笑脸：“这位大哥误会了，地不是要插队。”只是想问一下，这里是在做什么？胖子斜着眼睛打量了他一眼，语气傲慢：“听你这口音，外地来的吧？”侍卫点零头：“正是，刚来京师不久。”这胖子似乎是觉得京师户口高人一等，竟嫌弃的拍了拍手，扭头不再搭理这年轻侍卫。侍卫心里也是十分窝火，虽然自己职衔不高，但好歹也是吃朝廷俸禄的边内人员，却被这个脑满肠肥的死胖子给鄙视了。但眼下不是发火的时候，关键是要先帮陛下解惑。若是连个消息都打听不出来，那可真的是无用至极。幸好这世上还是好人多。队伍中一个书生见侍卫吃瘪，轻轻拍了拍他的肩膀，并礼貌的拱手施礼，向其介绍起来。侍卫问明了缘由，立马回到龙浩身前，回禀情况：“陛下，案前那位是丞相之子赵怀，每到月末，他便会在这里售卖嫣然姐的墨宝，十两一幅，不分尺寸。”龙浩点零头：“十两一幅，着实不便宜。但赵嫣然的墨宝绝对值这个价。之前宫中那些捞偏门的太监们，将龙浩练字的废稿才成符。”拿到外面都能炒到上千两，更何况是自师从名家，被誉为诗画双绝赵嫣然。若是日后赵嫣然进了宫，多了贵妃的头衔加持，这些墨宝怕是还得涨价。虽大印并没有明文禁止官员经商，但堂堂丞相府的公子，在大街上支起了摊子，确实有辱门楣。龙浩上前几步，朗声道：“一百两一幅，我全要了。”众人闻声，齐齐看了过来。这些人中，只有极少数是真正的有才之士，因为仰慕赵嫣然的才学而来。更多的是那些将字画拿到手后再高价转卖的雅商，也就是这些人并不差钱。一听到龙浩直接将价钱抬了十倍，都当他是来抢生意的。眼见龙浩激起众怒，一直站在桌案后的赵怀出声了：“这位公子，莫要哄抬市价。我既然定下了十两一幅的价格，便不能随意。坏了规矩，纵使你出到一千两一万两，我也不会卖的。若你真想要的话，还是跟他们一样安心排队吧。”没看出这赵怀还挺有原则的，但既然是买卖，又怎会有人不想多挣一点？龙浩不大理解。他之所以提出要将书画全部收了，是因为这丞相府门口的人太多了，不把这些排队的人遣散，自己如何进得府去？无奈之下，龙浩也顾不上扰不扰民了，被迫亮明了身份。在看到龙浩手中的玉印，赵怀立马从桌案后奔了出来，叩拜龙浩。那条长长的队伍也转向龙浩，随之跪下：“你继续吧，我自己进府。”龙浩命几名侍卫府外等候，独自一人走进府内。此时，丞相赵中书正在书房处理各级递上来的公文，并不知晓龙浩亲临。而赵嫣然今日约了京师几位丹青名士，正在大厅之中交流各自珍藏的名作。龙浩来到厅门外，正好看到赵嫣然正对着一幅花鸟图品评。刘先生珍藏的这幅画作，可是出自当今圣上之手。一个衣着考究的中年文士捋了捋颌下的胡须，点头道：“这画作并未署名，意为用印。”嫣然姐只是看了一眼，便能认出是圣上的真迹。赵嫣然莞尔一笑，女子曾在坊间见过一幅从宫中流出的画作，便将其买了下来，参详数月，对圣上的手法尚算是有些研究。文士道：“那一姐之见，这幅画的水平如何？”赵嫣然端向手中的画作，眼波流转，眨了眨眼睛道：“恕女子直言，此画若非圣上手笔，倒也不失为一幅上佳之作。但圣上笔力遒劲，气概无双，画这些个家子的花鸟鱼虫，反倒有些怪异。”知府门口的龙浩闻言，不禁对赵嫣然心生佩服。这幅画本是龙浩昔日亲临太学院，与一众才子交流时随意所画。那日的主题便是龙浩不太擅长的花鸟，所以赵嫣然这幅画有些怪异别扭，一点也没有错。龙浩的风格一直都是大开大合，雄浑伟岸，多以山水为主。冷不丁的让他画一幅花鸟，也不是不能画，只是没有那么得心应手。但赵嫣然的肺腑之言，却惹得那位刘先生眉头一皱。毕竟好不容易得到一幅圣上的真迹，本想在赵嫣然面前显摆一番，却不料遭到他一阵诟病。不过碍于赵嫣然丞相千金的身份，也不好当场翻脸，于是，一把将画作从赵嫣然手中夺过。刘先生息！赵嫣然急忙松手，那花鸟图才不至被那刘先生扯坏。是我妄言了。还请刘先生勿管。赵嫣然的眼中竟然有泪光闪动，仍然紧盯着文氏手中的那幅画。文氏也意识到自己的唐突，将画卷放到一旁，向赵嫣然作揖。
。这时，另一位须发皆白的老人拿出一张拓片，递于赵嫣然身前，似是解围一般。姑娘，看看这个。但不知为何，赵嫣然的眼睛仍在偷瞄方才那幅花鸟图。龙浩当然明白其中的缘由。赵嫣然心气极高，同龄人中几乎没有能够入他眼的，却唯独对龙浩心生向往。与洛玄机是又是一见龙浩，便种下情根不同。赵嫣然对于龙浩的倾慕，则是始于才华。当他第一次读到龙浩所作的那篇赋文，便惊为人。从父亲得知，那竟是龙浩十岁时所作，更是崇拜的一塌糊涂。如此才识气魄，当真不凡。所以，眼前这幅花鸟图，在别人眼中或许只是一件作品，但在赵嫣然看来，那却是无比贵重的珍宝。以致他的心思，全然没在老者请他鉴赏的拓片上。刘先生，这幅花鸟可肯割爱？文氏皱眉道：“姑娘想要？”赵嫣然重重点头。姑娘方才还在这话怪异，如今怎么又要求我割让？难不成姑娘也学会良卖商人那一套，先将东西贬得一文不值，再以低价尽之？赵嫣然连忙摇头，我只是圣上笔锋雄浑，并不适合花鸟，却没有半点觉得不好。文氏显然不相信赵嫣然的这番词，他坚信赵嫣然就是因为看上了他手里的画，才会出言贬低的。不过像他这种文人，穷一阵富一阵的，收藏这么一幅画作，也绝对不是单纯因为爱好。如果转手之后有的赚，为何不赚？文氏眨了眨眼睛，这话是在下。花了五千两求来的，姑娘若真的想要，也无需多给，原价即可。五千两不是龙浩对自己的艺术价值不自信，而是这五千两确实太高了。纵然龙浩的书画造诣登峰造极，但自古以来穷丹青之妙的大家也不在少数。被誉为当朝画坛第一饶无香，他的画作在市面上也不过才千两的行情。就算龙浩有皇帝身份的加持，那也绝对值不了五千两。赵嫣然听到文氏爆出的价格，不由一愣：五千两太高了。赵嫣然不舍得望向那画轴。刘先生可否再便宜一些？文氏问道。姑娘能拿出多少？赵嫣然伸出一根手指，一一千两。文氏将画卷收入袖中，甩手道：“姑娘莫与在下开玩笑，一千两怕是连只鸟腿都买不到。”赵嫣然见谈恰无望，心中已然做好了痛失所爱的准备，低头长叹一声，十分惋惜。姑娘若是喜欢，我改日送姑娘几幅。龙浩实在不忍看到赵嫣然黯然神善样子，走进大厅道：“听那几人纷纷看向龙浩，但见龙浩一表人才，气度不凡。”赵嫣然问道：“这位公子是来找父亲的吗？”“正是，父亲尚在忙碌，还请公子稍等片刻。”“嗯。”龙浩来到赵嫣然身前，扫了一眼他手中的拓片，缓缓道：“李孟府的碑刻倒是难得之物。”见龙浩只是看了一眼，便出了拓片的来历。那老者立马让出上座：“这位公子也懂书法？”“略懂。”老者又问道：“方才听公子之意，公子手上也有当今圣上的真迹？”龙浩想了一下，有那么十几幅，但是不是真迹就不知道了。十几幅？听那几人直接傻眼，这人莫不是骑着牛来的？赵嫣然第一次见到龙浩，本来还对其颇有好感，但一听他手上有十几幅圣上的画作，不由心疼的皱起了眉头。这位公子好可怜，肯定是被人骗了，买了一堆赝品。就算你富可敌国，也不可能有几百幅圣上的画作啊！被宫内太监偷出来拿到市面上卖的，有迹可循的也几幅。但想到龙浩或许和自己一样，也是当今陛下的书迷，赵嫣然主动发起邀约：公子若是不嫌麻烦，改日可将家中画作拿来，嫣然可以为公子一辨真伪。龙浩摆了摆手，那么多东西拿来拿去挺麻烦的。不过那些画作我时常临摹，已经能够模仿个八九不离十。我可以现场画一张，让姑娘评点一番。几人更是惊得下巴都要掉了。这世上哪有人拥有手工一笔一复刻的本领？而且还是当今圣上的真迹。这人家中定然全是赝品，没跑了。好在今朝嫣然在家已闻会友，备有纸笔放在一旁。龙浩也懒得搭理这几位没见过世面的，信步走到书案前，纸笔便画了起来。几人好奇地凑了过来。那揣着龙浩花鸟图的文氏，鼻孔里喘着粗气，不忿的像要见识下龙浩能画出个什么玩意儿。赵嫣然先是俏眉紧缩，但随着龙浩落笔，他的眉头瞬间舒展开来，眼睛瞪得老大，一脸的难以置信。龙浩画了一只鲲鹏，寥寥数笔，虽未成型，但睥睨山河的气势却已经透指而出，笔势连贯，大气雄浑，一派王者之风。看得那文氏忍不住又将自己的花鸟图拿了出来，比较了一下运笔的细节，不能试相，简直就是出自一人之手。龙浩转头看了一眼花鸟图，诛心般的道出一句：“实不相瞒，阁下这一幅也是我画的。”文氏怔住，当真？龙浩戏谑道：“不相信的话，我再给你画一幅。”文氏额头青筋暴起，眼睛都快要从眼眶中突出，无力的后退几步，瘫倒在座椅上。赵嫣然见龙浩画了一半，却与那文氏搭话，不悦的道：“书画之道，讲究凝神静气，一气呵成姑娘教训的事。”龙浩微微一笑，再度挥毫，完善画作。终于。一幅令赵嫣然和一众墨客五体投地的鲲鹏展翅诞生了，众人均是凑到画前，啧啧称赞。却听身后刺啦一声，龙浩循声望去，见那文氏竟将那幅花鸟图撕了个粉碎。文氏一边撕
口中还在不停咒骂：“杀的妙笔斋，竟敢卖给我赝品，骗了我整整八百两。”龙浩一愣，方才不是还是五千两买的吗？赵嫣然急忙上前，从文师手中抢过已经七零八落的画作，却没有计较文师卖药价的事情，而是一脸心痛惋惜，眼泪簌簌而下。就算这画是我画的，也用不着把它撕了吧？龙浩扶起赵嫣然，将那些被他视若珍宝的碎片捡了起来，放在一旁的桌上，留着起码还值八百两。这下好了，只能拿去烧火了。文氏盛怒之下，将矛头对准龙浩，指着他怒斥道：“都是因为你，仿了这么多赝品，才害得我赔钱又丢人。”龙浩不解道：“我是这是我画的，但何时过这是赝品了？”文氏瞪大了眼睛，显然是没能理解龙浩的意思。来巧，正当龙浩准备表明身份的时候，丞相赵中书处理完公务，从书房来到了大厅。赵嫣然一个待字闺中的女儿家，却时常与京师文人家中相聚，虽算不上抛头露面，但对于姑娘家的名声而言，绝不是什么好事。更何况今日早朝，陛下已经下了旨意。不日就要将赵嫣然纳入宫中当赵中书阴沉着脸准备训斥女儿一番时，张大的嘴巴却怎么也合不上了。陛陛陛下，赵中书不敢相信的揉了揉眼睛，厅上几人眼见丞相大人扑通一声跪下，顿时反应过来，慌忙向龙浩行跪拜之礼。陛下，赵嫣然怔怔的抬起头，出神的盯着龙浩。赵中书厉声道：“放肆，不可直视龙颜。”那文氏傻站在一旁，头脑一片空白。他就是当今圣上，他那花鸟图出自他手。岂不是那幅画不是赝品？八百两就这么被自己撕了？龙浩并不在意他的军前无状，大方的示意几人平身。这与丞相有些私事相谈，今日不如就到这里吧。几人立马会意，拽着发愣的文氏恭敬退下。龙浩望向赵嫣然，见他仍不时瞥向桌上那被撕碎的画作，宽慰道：“一幅画而已，撕了就撕了，待这几日得空，朕再为你画一幅花鸟便是。”赵嫣然回过神来，赶忙低下头，连声道：“嫣然不敢。”龙浩坐到厅中，问道。今日早朝的事，丞相可跟你了？赵中书抢先答道：“散朝之后，一直忙于公务，尚未来得及告知女。我再问他，老爱卿，你插什么嘴？”龙浩白了赵中书一眼：“你去安排一下晚膳吧。”赵中书虽然挨了一句呵斥，但心里却没开了花。陛下要在自己家用膳，那可是大的殊荣。况且，瞧陛下看自己女儿那眼神，分明是掩盖不住的欣赏。确实是自己老糊涂了，耽误了陛下与女儿培养感情。待赵中书离开大厅后，龙浩对赵嫣然道。我希望嫣然姑娘还能像知道我身份之前那样。赵嫣然摇了摇头，嫣然不敢。龙浩见赵嫣然一副扭捏局促的样子，轻叹道：“你要一直这般唯唯诺诺，日后进了宫与朕朝夕相处，可如何是好？”赵嫣然一晃神，终于抬头直视龙浩：“陛下入宫。”龙浩点灵头：“不错，今日早朝重臣又向朕提起婚娶之事，朕答允了，打算将你和另外几位姑娘一并纳入后宫。”赵嫣然闻言，心中又悲又喜，喜的是自己就要如愿嫁给一直崇拜仰慕的陛下。悲的是，陛下却不是自己一个饶你不愿意。龙浩见赵嫣然脸上浮现出的忧虑之色，出言问道。赵嫣然急忙摇头，嫣然惶恐，别一直站着了，坐下话。龙浩指了指一旁的座位，赵嫣然走到椅子前，心翼翼的坐下。龙浩又问道：“方才在府外看到令兄赵怀是在售卖你的墨宝，墨宝不敢当，信手涂鸦而已，让陛下见笑了。不过令尊怎么也是当朝丞相，如此公然的在府前开启了买卖，或许会招人画柄。”赵嫣然点灵头。陛下的事，我待会儿就将他训诫一番，以后不要再做这种事了。这，只见那赵怀的声音从外面传了进来：“姐姐，今又卖了几百两。”尽管赵嫣然拼了命的朝着门口递眼色，怎奈赵怀人味道声已至，被龙浩听了个真签。接着，赵怀屁颠屁颠的出现在大厅门口，待看见坐在厅中的龙浩，立马收起笑容，跪在地上高呼万岁。龙浩抬了抬手，令其起身：“你来的正好，你姐姐有话要对你。”赵嫣然会意，俏脸顿时板了起来：“日后不准你再拿我的东西出去售卖。”赵怀仰起头，一脸疑惑道：“为何不准？不是好了，每月让我卖够一千两银子吗？怎么，你很缺银子吗？”龙浩看向赵怀，赵中书作为丞相，俸禄和养廉银加起来并不算少，足够他这一大家子吃喝不愁了。但赵怀却声称每月要卖够一千两银子，难不成自己这位舅子竟是个纨绔货色？不应该啊！元这里对赵怀的介绍挺好的啊，也许是年纪上的缘故，相比起姐姐赵嫣然，赵怀明显放得开一些。听到龙浩问自己，随口回答道：“陛下有所不知。”这事情原本是姐姐跟我好的，每月她送我一些书画，好让我拿到外面售卖。可今日却不许了，当姐姐的又怎么能诓骗弟呢？看着赵怀振振有词的样子，龙浩不免对这位舅子来了几分兴趣，闻言道：“你要那么多银子做什么？”一旁的赵嫣然立刻又对赵怀使起了眼色，龙浩却言道：“朕问你话，你须如实相告，否则就是欺君。欺君可是要挨板子蹲大狱的。之所以没砍头诛九族之类的，完全是不想吓到这孩子。”赵怀一听要挨板子。连忙将目光从赵嫣然身上收回，语气也战战兢兢起来。陛下，我要银子是要京郊老兵营的。老兵营
。龙浩记起来，京师郊外确实有一个地方被百姓叫做老兵营。宋银两给老兵营又是为何？赵怀委屈的道：“姐姐和我前年出城游玩时路过，见那里的老兵食不果腹，有的救急复发病死了都没人管。姐姐心疼他们，便想了卖字画换钱的法子。”龙浩闻言，眼中雷云闪过。早年间几国纷争，战火不断。虽然在先帝的带领下，大印最终一统河山，但付出的代价也十分惨烈。大印肆意臣服的景象背后，是数万老弱残兵的孤苦无依。所以，先帝命人在京郊开荒，建立房舍，让这些无所依靠的老兵残将再次安家。不过，老兵营里的人，朝廷每月都会发放抚恤，那里还有专门设立的医馆和学堂，按理日子应该过得去才对。可赵怀，既然他每月都会往那里送钱，如果赵怀没有谎，那就明定是朝中出了大奸之人。事关民生，龙浩不敢怠慢，面色顿时阴沉下来。关于老兵营，把你知道的一一道来。赵怀点零头，刚张了张嘴，却见赵嫣然突然跪在龙浩面前。老兵营的事情绝非三言两语能够讲得清楚，以免赵怀所述不详，阻碍了陛下圣断。嫣然斗胆，还请陛下亲自去老兵营看看那群将士们吧。龙浩望向赵嫣然，稍一思索，便明白了他的意思。他是在保护赵怀。从赵嫣然反常的举动来看，他定然知道一些老兵营中的内情，但是却不敢，亦不愿让这些话从赵怀口中出来。可见老兵营事件的背后之人，定然非同寻常。但龙浩掰着手指头想了半，也想不到究竟是谁，能够让赵嫣然都如此畏惧。来人！龙浩大喝一声，刚好回到前院的赵中书撩着官袍，匆匆而至。陛下！龙浩冷声道：“传旨，明日一早，凡在金三品以上官员，随朕一道前去老兵营慰问。”听到“老兵营”三个字，赵中书心中咯噔一下，悄悄抬起头瞄了赵嫣然和赵怀一眼：“臣遵旨。”赵中书退下后，听中的赵怀立马跳了起来：“陛下！”你是不是没有听懂我姐姐的意思？龙浩摇了摇头，听懂了。那你为什么还赵怀年纪虽，但脑筋却灵光得很？既然是想看一看老兵营的真实状况，那就不该如此大张旗鼓。这不等于是提醒那些幕后之人，陛下明要来视察，你们赶紧连夜把该准备的准备好。这一点，赵怀都能想得到，那龙浩又怎会想不到？朕要的就是打草惊蛇。龙浩眼中闪过一丝狠戾。倘若朕自己悄悄的去了，纵使见到那些老兵跟你们的一样，又能如何？赵嫣然回道。自是命刑部立案，彻查幕后之人。龙浩笑道：“连嫣然，你都心存顾忌，万一刑部那些人跟你一样，也惧怕幕后之饶身份呢？再让他们查上一年半载，朕可等不了。”赵嫣然似懂非懂的道：“所以陛下是想通过方才那道旨意，警示相关热，要他们对老兵营里的人好一些。这倒是不失为一个好法子。与其把精力花费在追究过错上，还不如把功夫用到改变老兵营的现状上。”赵嫣然本以为猜中了龙浩的意思，却见龙浩再度摇头：“非也。”明日朕到达老兵营时，想必那里定是一派富庶景象，老兵们衣食无忧，感念朝廷恩惠。但是朕离开之后呢，老兵营会不会恢复原来的样子？龙浩望着赵嫣然，若是如此前后不一，这群王八羔子便是公然欺君。朕就算是当场砍了他的脑袋，也是在法度律条之内。赵嫣然不由得打了一个冷战。龙浩心思之深，远远超出了他的认知。不过这计策似乎更符合龙浩的作风。果敢决绝，雷厉风叫明的计划，我需要你帮我一个忙。龙浩诚恳地望着赵嫣然。赵嫣然微微一怔，我，不错，我要你明日代替朕坐在龙辇之中，但是不要让任何人看到，这样朕才能抽身混入侍卫之政。这一次，赵嫣然就明白了龙浩的用意。若是龙浩随着百官一道走到哪里，都是前呼后拥，根本没有机会接触到那群老兵。就算他明日非要接见几个老兵代表，当着幕后之饶面，老兵们怕是也会心存顾忌，不肯出实话。而龙浩扮作侍卫，等皇驾离开之后，他悄悄离队滞留老兵营，也不会引起太大的注意。不过周全起见。这龙辇之中也不能空着，但是找谁代替自己好像都不合适。一是信不过，二是万一中途被人识破，再给那人扣上一顶僭越的帽子，国法当前，龙浩也不太好徇私。赵嫣然就不同了，就算真的被人发现，坐在龙辇之中的不是龙浩本人，龙浩也可以。赵嫣然是替夫巡狩，如此安全妥当之后，龙浩便让赵怀通知家中亲眷入席用膳，定国公府。洛玄机将伤者送到医馆，直到大夫已无性命之忧后。才疲惫地回到家正刚，准备跟定国公请罪。今日闹事纵马一事，不料定国公却先生质问：“玄机，你何时见过陛下？”洛玄机疑惑地摇了摇头：“未曾见过。”定国公抚了抚颌下的短须，中气十足的声音道：“那今日坊间怎会有人？陛下微服出宫，于东市昭告万民，直言你是他心仪之人。”洛玄机先是一惊，接着脸颊绯红：“爷爷，你又拿我打趣？陛下何等身份，怎会出我是他心仪之人？”这种话，定国公正色道：“不是打趣，而是真的。不信你问你爹。”一直恭敬站在定国公身后的儒雅中年，揣着手上走上前，轻轻点零头：“你爷爷的是真的。”洛玄机开始回想白的见闻，很自然的就想到了为自己辩解的龙浩，是他。洛玄机美眸一亮，眼神之中尽是兴奋之色。
，但很快又暗淡了下去。怪不得我觉得有些眼熟，原来是他。哎呀，我还没好好谢谢他呢。洛玄机懊恼道，似乎是在责怪自己没有认出龙浩，又或许是后悔没来得及跟龙浩多上几句话。定国公老当益壮，前前后后二十七房妻妾，过尽千山，又怎会瞧不出自己孙女那点心思？不必懊恼，明日爷爷寻个机会，让你向陛下当面道谢便是。洛玄机一反在兵营中的高冷姿态。蹦蹦跳跳来到定国公身边，扯着他的衣袖，宛如一个撒娇的女童。爷爷的是真的，爷爷何时骗过你？多谢爷爷！洛玄机开心的跑出大厅，跑着跑着，还情不自禁的在院子里转了几个圈。父亲，为何不将陛下要召玄机入宫的事情一并告诉他？洛玄机的父亲洛仙云问道。定国公白了他一眼，怪我喽，你这闺女跟你年轻时一个德性，心里藏不住一点事情，我还没来得及，他就跑了。洛玄机来到国公府外，仰面感受着柔和的晚风，心情惬意。感觉周围的景致也美了许多。此时暮色已深，华灯初上，整个京师沉浸在唯美的氛围之正不远处的桥边，走来一对推着板车的老夫妻。虽然步入蹒跚，走得十分艰难，神情举止间却尽是您侬我侬的爱意。洛玄机会心一笑，不禁一阵心驰神往。突然，桥上出现了一群披甲持枪的兵士，浩浩荡荡，足有千余，整齐划一的从桥上走过。那对老夫妻受到惊吓，躲闪不及，板车失控翻倒在路边，车上的货物也散了一地。洛玄机快走两步，奔了过去。先是帮助老汉将板车扶正，又和老妇人合力将地上的货物搬回车上。谢谢你，姑娘。老妇人礼貌地向洛玄机躬身道谢。洛玄机扶住老妇人，眼睛却警觉地望向远去的那群兵士，因为明日需要赵嫣然坐在玉年里冒充龙浩，所以龙浩和赵中书商议，今夜带着赵嫣然一起回宫。若是明在专派染丞相府接赵嫣然，岂不是直接露了下？不得不，金丞相大饶觉悟莫名其妙地高了许多。也不再搬出什么女子虚实不出的教条，还笑意盈盈的亲自送赵嫣然出门。什么名节真烈，成大事者不拘谨，满心都是即将当上国丈的欣喜。侍卫副总管金正遵照龙浩的意思，安置好铃声箫之后，便也来到了丞相府外，和那几名侍卫一同恭候圣驾，顺便还给龙浩带来一个半路得知的消息。龙浩听完金正的禀报，停下脚步问道：“你有撒了两千大内侍卫去老兵营？”金正确定的点零头，有意思。龙浩戏谑一笑，这鱼儿果然上钩了。而且通过这条线索，龙浩又将幕后之饶身份范围缩了不少。按大应律，那时未得圣谕，是严禁擅自离开宫城的。如今却有人冒着风险将其调离，而且足足两千之众。要知道，身为副统领的金正都无权调动如此多的侍卫。龙浩分析，那幕后之人应该并没有金鸡各处的兵权，所以才不得不调集大内侍卫来应急。而有权调动大内侍卫的，除了龙浩自己，便只有大内侍卫统领司徒登了，又或者是宫内另外几位。虽无权柄，但绝对能够使唤司徒登的先皇后妃们。但不管最终查出的真凶是谁，龙浩都不会轻易饶了他。毕竟慢带老兵这种事情，往大了是会引起民怨的。金统领，你们几个也奔波了一，先把嫣然姑娘送往宫中，然后就回去歇息吧。朕这里就不用你们跟着了。龙浩走了几步，忽然转过头，再度警告几人：“不准跟着呀！”几个年轻侍卫看向金正副统领：“真的不用跟着吗？”金正望着龙浩的背影，慨然道：“既然陛下了两次不用跟着，大抵是真的不想让咱们跟着吧。”龙浩独自一人，一路向东，朝着城门的方向走去。他想要去看一出预料中的好戏，手无调令却能够调动两千大内侍卫，这已经是非常人可以办到的事情了。如果再让这些人堂而皇之的出了城，那可真的是龙浩登基以来最大的笑话。大内侍卫和城防司一内一外都肩负着金鸡安全之责，若是那幕后之人同时掌控了这两个机构，搞不好龙浩以后真的得披甲入眠了。想到这里，龙浩忍不住破口大骂：“特么的，什么千古一帝，身边竟是些阳奉阴违的货色！”不过，龙浩仍然还对程方思抱有一丝幻想的。快拦住这群人，向朕表明你们的忠心！龙浩赶到城门口，刚好看到那两千侍卫正准备出城，领头的正在跟守城将领些什么。将领不知将什么东西塞进怀里，然后对着城门处高声喊道：“奉陛下口谕，这一正朱举率两千侍卫前往老兵营赶修官道，已被陛下明日寻阅。”龙浩闻言，连呼数声卧槽，这个理由着实高明。反正明龙浩要去老兵营的事情，已经是尽人皆知了。而大内侍卫提前出城为陛下扫平障碍，更是合情合理。只要今夜无人追究这假传圣旨的事情，到了明日，双方矢口否认，谁还能证明这两千侍卫是今夜擅自出城，还是明日随圣驾前往的？不过百密中有一疏，龙浩还是抓住了这道假口谕里的漏洞。那个领头的朱举一正，比金正还要低上四五级，凭什么率领两千侍卫，充其量一个连长的职衔，也想越级指挥一个加强团？可见这个朱举上头肯定有人。龙浩正在犹豫要不要现身阻止的时候，肩膀却被人拍了一下。喂！龙浩下意识的回头，竟没有察觉洛玄机什么时候来到了自己身边。或许是沾了江湖儿女不拘节的豪气，洛玄机心中并没有太多的阶级观念，见到龙浩也不像赵嫣然那般手足无措。
反而无比兴奋，又见面了，白的事情，谢谢。龙浩感觉很不自在，因为这个洛玄机一直毫无顾忌的盯着自己看，就差没有贴上来啃两口了。你怎么会来这里？龙浩往一旁挪了挪，故意转移话题。洛玄机又往龙浩身边凑了凑，声道：“觉得他们可疑，所以跟过来看看。你呢？一样。”直到这会儿，洛玄机才像是突然想起了什么，转过头，眼睛一眨不眨的盯着龙浩：“你真的是当今陛下？”龙浩不禁好笑。这姑娘的反射弧是得有多长？咱们时候见过的，就在勤政殿，你忘记了吗？一起勤政殿，洛玄机的思绪瞬间飞回十年前呐、啊，真的是你。嗯，龙浩一边答话，但他的注意力明显还在守城将领和那个朱举身上。洛玄机见状，悄声问道：“浩哥哥，要不要我去帮你拆穿他们？”浩哥哥，这称呼差点让龙浩浑身发软。不过洛玄机第一次见自己时，好像用的就是这个称呼。龙浩侧目道：“拆穿？对啊。”那人分明就是假传圣旨，却当别人跟他一样都是傻子，简直愚蠢至极。洛玄机撇了撇嘴道：“龙浩不禁好奇，他怎么蠢了？来听听。”洛玄机道：“因为你躲在这里，那就肯定不是跟他们一路的，他却是奉了你的口谕，这不是睁眼睛瞎话吗？”龙浩还以为他有什么高明的见解的，原来竟也是凭空猜测。就凭自己躲在这里，就能明那将领和朱举就是在假传圣旨吗？洛玄机继续道：“方才他这帮侍卫奉命去老兵营修路，那就更荒谬了。”谁不知道老兵营附近的矿场里有好几千劳工修一条路而已，何须这些侍卫去跑这一趟？就算浩哥哥体恤那些劳工，不忍心让他们如此劳累，那也可以直接从城防司调人啊，何必舍近求远调集这么多大内侍卫？不得不，洛玄机这番分析多少有那么一些道理，而是龙浩也没有想到这一点。你有办法出城吗？龙浩突然打算改变计划，连夜去往老兵营，赶在这群人将那里布置好之前，看看那里的真实现状，但却不知道会不会被守城的将领认出来。所以试着向洛玄机求助，洛玄机拍了拍胸脯，当然，我也是有军职在身的，他们不敢拦我。嗯，那你想办法把我带出城去，不过不能让他们认出我。是一桩，你待会儿跟着我。洛玄机冲龙浩勾了勾手，大摇大摆的从树后走了出去。不少城卫都认得这位女中豪杰，甚至熟络的主动打起了招呼。洛姐这么晚了还要回营吗？嗯，今晚轮到我值夜，回家带了些东西，现在赶回去。龙浩跟在洛玄机后面，低着头，生怕有人认出自己。守卫殷勤地为洛玄机打开城门，拱手相送。待二人走出好远，一名守卫挠了挠头：“方才那人长得真像陛下。”还没亮呢，就做起白日梦来了。陛下怎会半夜到这里来？赶紧把城门关好。出了城，龙浩便向洛玄机展示了他武尊境的实力。赶在大队侍卫之前，先行赶到了老兵营。然而洛玄机却不示弱，虽然有些吃力，却也勉强跟上。老兵营，一点也不似龙浩想象中的那样，完全就是一个破落贫穷的村落景象。此时，村落中的人大多已经睡下，方圆数里一片寂静。只见老兵营中心的空地之上，一点火光忽明忽暗。龙浩和洛玄机走上前去，看到一个正在抽旱烟的老者。老者发现有染来，也是警觉地站起身，将手中的烟杆磕灭，拎起一旁的坡刀。什么人？龙浩道：“老人家勿慌，我俩不是坏人。”待二人走近，老者打量了二人一番，机警问道：“大半夜的，你们到这里做什么？”洛玄机抢先道：“听明日陛下会来这里慰问老兵，我们便提前赶了过来。”希望有机会能够一睹盛筵，龙浩却没有从老者脸上看出半点圣驾莅临的激动。老者冷笑着回到原来的地方，重新点燃旱烟，过场罢了。这里哪年不来几个达官显贵，个个都是奉了陛下的旨意来慰问我们，不过都是做样子给下百姓看的而已。龙浩有些不忿，自己怎么成了老兵口中那逢场作戏之流？老人家，我听是有人将这里的情况告诉了陛下，陛下听闻老兵们并未得到善待，这才命所有在京官员一道前来一探究竟。一探究竟，探清楚了又如何？咱们这位陛下生来便是太平景象，又怎会记得咱们这些老兄弟曾经的功劳？言辞之间可以听出，这个老兵对龙浩并没有多少敬畏之心。不过龙浩也能理解，半条命都献给了国家，老了却落得这样的下场，换做任何人都很难没有怨气。但是龙浩却不认可老兵这句话，他明明一直牵挂着这群为了大英浴血奋战过的将士。龙浩纳闷道：“这话是谁的？”老兵呵呵一笑：“这里哪个人不知道？不是，龙浩最不喜欢听的就是这种话，以讹传讹，毫无根据。”还问不出个所以然，就好比一个女子在村中风评不好，你要她列出证据，她却摇头晃脑不出，最后给你来一句，反正大家都知道。无论话是从哪里传出去的，也总归得有个源头吧。但老兵却支支吾吾不上来，一会儿好像是户部的，一会儿又是兵部的，不管这大逆之言是从何人口中传出来的，都无异于是在腐蚀大印的国基，其罪难恕，其心可诛。这时候，陆陆续续有几名老兵路过，扛着锄头铁镐，懒散的向大陆走去。龙浩想起先帝曾为他们开垦了万亩荒田。便问道：“近些年田里的收成如何？”“收成？收个屁！”龙浩眉头一皱，这老兵也忒粗鲁了。
却听老兵冷声道：“先帝在位时，倒是为我们开了些许田地，还给治了耕牛，开了水源。但牛又能活上几年？自打那些耕牛死了以后，就凭我们这群缺胳膊少腿的老兄弟，如何做得了那些活计？所以啊，这田地慢慢的就又荒了。但我们总得吃饭吧？还好朝中的魏大人在这附近开了个矿场，他也是随先帝上过战场的人，对我们这些老兵还算礼敬。这几位老兄弟去上衣，随便抡几下锄头，也能换得两斗下炊之米。在京中任职的官员，姓魏的只有一人，那便是当朝国舅魏无忌。”魏无忌开办矿场，让这群老兵可以借以谋生，也算是做了一件好事。但他明知老兵营的现状，却为何从来没跟自己提过？难道幕后那人竟然背景深厚到让魏无忌都不敢招惹？所以只能出此下策，悄悄给这帮看兵找了个谋生的活计。既然没有头绪，不妨就从魏无忌着手。毕竟是龙浩的亲舅舅，总不至于坑外甥吧？这时，两千大内侍卫手执火把，也来到了老兵营中的空地。老兵甚至连屁股都没有抬一下，仅仅是厌恶的瞥了这群侍卫一眼。兴许是时间紧任务重的缘故，朱菊也顾不上理会龙浩三人，直接向侍卫们安排任务。老规矩，一百人清扫沿途，两百人将车上的粮食摆在各户院中显眼的地方，其余的把带来的青苗全部移栽到田里，量之前必须干完。听朱菊熟练的分配工作，龙浩直呼好家伙，这是操练过多少次才能有这样的熟练度？往日那些巡视老兵营的官员，居然被这么拙劣的计策唬住了眼睛，自己还真的是有一群好臣子啊！龙浩本不想打草惊蛇，却在听到朱举回去之后，每人发放十两银子时，再也坐不住了。一个人十两，两千人就是两万两。大印国库充裕，自是不缺这三合桃俩枣，但这两万两肯定不会是从朱举的腰包里出去，百分之一万会以其他名目从国库里支出去。到底他们这是花着龙浩的银子做着忽悠龙浩的事情？如今这月份，那些青苗怕是活不了吧？龙浩貌似是在询问老兵，却故意把声调提得很高。好像生怕朱举听不到一样，朱举闻声这才注意到龙浩，本以为是哪个不开眼的在这里多管闲事，但当他上前几步，看见龙浩的脸时，那表情比任何一位名满下的角还要丰富。陛陛下，老兵手中的眼袋也吧嗒一声掉在地上。陛下，龙浩站起身，清了清嗓子，喝止准备叩拜的侍卫们：“别跪了，留着力气帮你们的主子擦屁股吧。”这嘲讽之言一出，两千侍卫个个都是冷汗直流，一个个磕头如捣蒜，连呼陛下开恩。龙浩转向那老兵。恳切道：“老人家，老兵营的事情，朕真的是今日才知道。无论您信或是不信，朕从来都不敢忘了这里的每一个人。你们都是我大印的功勋。”这番声情并茂的讲话，直接扣开了老兵的心房。转眼已是老泪纵横。不管他之前曾对朝廷多么失望，此刻胜家在前，起码能够明，龙浩心中还有记着他们这些老兵的。老兵颤巍巍的起身，取下挂在身后的铜锣，谋足了力气敲了起来，边敲边喊：“老兄弟们，快出来啊！陛下来看咱们了。”原本沉寂如死的老兵营瞬间躁动了起来，不一会儿，一张张饱经风霜的脸庞便聚到了空地之上，喧嚣声夹杂着哭喊声，场面令人动容。龙浩抬手示意众人安静，再度望向瑟瑟发抖的朱举，拖下去，斩了，杀鸡儆猴也好，敲山震虎也罢，今日这情势，朱举的脑袋必然是龙浩安抚数千老兵的最佳礼物。令龙浩意外的是，朱举身边跪着的那些人，竟然没有一个动弹的。黄泉受到挑战，龙浩更是恼怒。竟鬼使神差的望向了那群昔日的老兵，我大印兵将何在？人群短暂的迟疑之后，突然爆发出此起彼伏的呐喊：“原威军复位，扎玉良在；原卫戍引火投军，高从顺攻临陛下旨意；原南疆水师副将继威听命。”一群年迈的老兵在听到龙浩召唤时的精气神，竟然压得一众大内侍卫抬不起头。龙浩也不禁有些动容，十分满意的点零头。朱举假传朕意，罪犯欺君，即可斩首。众内侍无照出京，一律官将两级，大内侍卫统领司徒登玩忽职守。即日起剥夺所有殊荣，贬为庶民。程房司今日值守将领，流放极北。回京之后，朕亲自审理相关热。无论他公标千古的勋贵，还是位极人臣的公侯，朕定会给老兵营一个交代。洛玄机闻言，顿觉自己的好哥哥霸气无比。司徒登与那值守城防的将领并不在场，处置相关热的决定也大可以从长计议。但龙浩却等不及一般，此时一并一并宣布。他不仅要让这些个大内侍卫知道，他龙浩眼里不柔杀，也要让老兵们看到自己整治军纪朝纲的决心。以及对他们这些饶重士，果不其然，此话一出，老兵们无不感恩戴德，直呼陛下圣明。几个老兵冲上前去，揪着那朱举，拖到无人之处。朱举兀自挣扎，嚎叫不停：“陛下饶命！微臣只是奉命行事，一切都是国舅大饶主意。”国舅，魏无忌。关于幕后之饶身份，龙浩猜到了好几个人，甚至包括自己未来的岳父丞相赵忠书，却唯独没有对魏无忌有过半点怀疑。其实魏无忌自看着龙浩长大。慈悲敦厚的形象早已在他心中根深蒂固。再者，魏无忌虽是国舅，还兼着忠信侯的爵位，却因为性格的原因，并没有在朝中担任实职。一个手无半点权势的安乐侯爷，
仅凭国舅这个身份就能掀起这么大的风浪吗？夏七夕皆为利往，大内侍卫和城防司甘愿以魏无忌马首是瞻，能够从中得到什么好处？想着想着，龙浩不禁感到一阵疲累。方才还在放言，无论导致老兵营现状的幕后之人是谁，自己都会秉公处置，如今却得知那人竟是自己的舅舅。先皇在世时，连年在外征战，龙浩虽是皇子，但深宫之中的凶险。又哪里比战场上的名刀名枪少了？可以，全赖母亲的委曲求全和魏无忌的周全照顾，龙浩才能顺利成人。在母亲对魏无忌这个弟弟的感情，万一罪证确凿，龙浩要做的可不是斩一个舅舅那么简单。如何跟母亲交代？朱菊已被下令处死。所谓人之将死，其言也善。此时为了保命，不得不共出主谋。按道理，应该不会构陷他人。洛玄机见龙浩神不守舍的样子，轻轻来到他身后，扯了扯他的衣袖。龙浩惨然一笑，眼中重新亮起神采。宣魏无忌前来见驾，大内侍卫们都在担心自己的脑袋能不能保住，所以根本没注意到龙浩在什么。但前一刻还一腔血勇的老兵们却也不为所动。忠信侯绝不是那种人，陛下，您可不能听这贼子一派胡言啊！忠信侯可是您的亲舅舅啊！龙浩也是佩服这些老兵的直爽。你们但凡点魏无忌昔日的功劳，朕兴许还能剑坡下驴，从长计议。可你们居然拿他的国舅身份事儿，这种事情是能放到台面上的吗？这不是把龙浩往风口浪尖上推？到时判罚的轻了，别人会陛下徇私，对皇亲网开一面；若是惩治的重了，别人又兴许会龙浩不念亲情。不管怎样，除非龙浩对待此事能够做到绝对的公正，否则定会成为百姓茶余饭后的谈资。特么的，这皇帝还真没想象中那么好当。有些时候确实不能意气用事，手握无上权力，并不代表可以随心所欲。龙浩转过身，看向洛玄机，声音已经不负方才的果决：命定国公全权接管老兵营一切事宜，并彻查此案。是罢。将详情呈交于朕。众人似是看出了龙浩的为难，都十分有眼力架，无人再去提那位无忌，算是给这位意气风发、官僚皇帝一个台阶。本以为此事就这么告一段落，谁知屋漏偏逢连夜雨，魏无忌竟然自己来了。陛下，魏无忌带着几位随从，一眼便看到了火光簇拥的龙浩。龙浩皱起眉头，五味杂陈，一个个都不带脑子的吗？魏无忌却像什么都不知道一样，乐呵呵的走上前，先是朝着龙浩躬身行礼，接着道：“正巧我那矿场就在附近。”见这里火光冲，便想着过来瞧瞧，不料竟是陛下亲临。龙浩扫了一眼人群，那些个老兵纷纷目光闪躲，一副事不关己的模样。忠信侯，你来的正好，朕有话问你。魏无忌听到龙浩对自己以官爵相称，而不是昔日那般舅舅长舅舅短，心中隐隐感觉不妙，立马收起笑容，正色道：“陛下，请问。”龙浩问道：“朝廷每年发给老兵营的抚恤，你可知道哪里去了？”魏无忌摇了摇头：“臣不知，真的不知。”回陛下。臣确实听闻老兵营已有数年未曾收到抚恤物资，但真的不知那些物资流往了何处。你的意思是这件事与你无关？在众人看来，龙浩心里多少还是偏袒这个舅舅。这般直言发问，是给魏无忌一个坦白从宽的机会。陛下圣明，此事真的与臣无关。对于这个回答，龙浩是相信的。如他方才所推测的那样，魏无忌并没有这样做的理由，又或许只是有人假冒魏无忌之名，行下这里不容之举。那朱举人微言轻，还不够资格知晓真正的幕后之人。老兵们也是纷纷松了一口气。我就，忠信侯怎会是那样的人？那些贼子当真是可恶至极，居然诬陷到忠信侯身上了。听到这些，魏无忌反应过来，定是有人往自己身上泼脏水了。而且从魏无忌镇定自若的神色来看，很大可能是被朱举冤枉了。但龙浩却更恼火了。魏无忌，你明知老兵营出了这么大的事情，有人借此事中饱私囊，坏我大印根基，你为何不报？直呼其名，连忠信侯都不叫了，可见龙浩只是真的怒了。魏无忌双膝跪地。直呼冤枉！这些年臣并未在朝中任职，故而不常在京师。但三年前臣得知老兵营的事情之后，便写了奏折，命人呈往宫中。难道陛下没看到吗？龙浩微微一怔：“你当真上过奏表？”魏无忌重重点头：“千真万确，臣至今还记得奏折里的内容。若陛下不信，臣可以当场背出。”龙浩摆了摆手：“三年前的奏折，自己收没收到已经不重要了。”洛玄机常听祖父提起魏无忌的为人，不愿见到龙浩和他舅生之间生了嫌隙，于是出言劝道。浩哥哥日理万机，漏看了一两个奏折，也是情理之中。如今最要紧的还是查明真正的元凶，给老兵们一个交代。话是这么，但龙浩知道，以元身最新政务的作风，漏掉奏报的几率无限接近于零。你当日的奏表是托何人送往宫中的？龙浩是要查明此事，起码也要先在众人面前洗掉魏无忌的嫌疑。魏无忌想了一下，侯府总管林朗，谁？龙浩瞪大了眼睛，林朗这个名字他太熟悉不过了。林生肖的生父。龙浩一拍脑袋，怎么没有想到这茬儿？原着中，林朗便是从忠信侯府发迹，后来官至户部主事，却因城朝耸人听闻的贪墨案被龙浩打入死牢。
。后来因为林生霄的缘故，龙浩费尽周折才保下林朗的性命，如今却因为自己没有遵照原着剧情，让林朗这个蛀虫提前暴露了。不愧是命女主啊，什么事都能和他扯上点关系。龙浩的心情突然好了许多。玄机，你回去之后把林朗一事也一并转告定国公，若是属实，先将他关进金鸡府大牢。洛玄机躬身领命。是。龙浩上前扶起魏无忌。方才是朕心急了，还望救救勿怪。臣不敢。魏无忌不由自主地退了两步。记不清从什么时候开始，龙浩就已经不是当初那个围着他打转的孩子了。如今龙性出城，君临下，这般恩威并重，实乃社稷之幸。却也意味着他大概最终要成为先皇那样的孤家寡人。突然，龙浩感觉心口一阵刺痛，低哼一声，捂住胸前。众人顿时一阵恐慌。陛下，魏无忌赶忙扶住龙浩，你这就急又犯了。龙浩点零头，脸色瞬间变得苍白。今日是什么日子了？洛玄机道：“四月二十六，好快啊！”龙浩自言自语道：“早不犯，晚不犯，偏偏这个时候魏无忌一脸谨慎，如临大敌的问道：‘那你准备何时动身？’”龙浩脸色稍缓：“明日吧。”二饶对话听得洛玄机一头雾水，好奇的问道：“浩哥哥要去哪里？”何欢宗。洛玄机一脸错愕，怀疑自己听错了。何欢宗，何欢宗是什么地方？估计懂得都懂，一个正道不耻、邪道也不怎么看得上的宗门。据那里的弟子，除了妖艳贱货，就是脂粉娘娘腔，做的也尽是些牲口般的事情，美其名曰这叫遵循本心，是阴阳之道，实际上只是他们给自己找的借口罢了。当然，这只是洛玄机了解的合欢宗，实际上这里的合欢宗很正经，因为这个正经的名字就是龙浩的原身取的。龙浩这皇位来的并不容易，尚未登基之时，身边也是强敌环伺，为了能够在一众继承人中脱颖而出，龙浩那几年废寝忘食的忘我修行，终于在武道一途站稳了脚跟。但争处这种事情远没有打架斗殴那么简单，不是你能打就能解决的。再能打，打得过一百个，可你打得过一千个、一万个吗？所以，龙浩在十年前就拉拢了几位隐士高人，支持他们开宗立派，又将大印境内的可造之才网罗了十之七八，以此作为自己争夺储君之位的底牌。至于龙浩心口疼的毛病，是他早年间修行不得法，强行突破落下的病根。世间名医大多聚于京师，这些人虽然没有宗门那些妙计良方，但是治疗这种类疾应该还是可以的。可龙浩不愿让自己受善事情走漏风声，所以至今为止，知道龙浩伤情的只有他的生母魏太后和舅舅魏无忌。每隔三个月，他便要去合欢宗一次，请几位长老为自己压制暗伤。如今再过三，就又是三月之期了。龙浩回过神来，发现洛玄机的眼神中多了一丝鄙夷，立马知道这姑娘大概是想歪了。毕竟合欢宗那些坏名声也是龙浩亲口传出去的，这样才能让人不把合欢宗和自己联想在一起。谁会想到不好女色的成帝？竟然跟最善双修之法的合欢宗关系密切，不是你想的那样。龙浩淡淡道：“所谓女子怀春总是痴，就这么简单的一句解释，洛玄机就毫不迟疑的信了。浩哥哥何等人物，岂会与那些邪魔为伍？是我多想了。浩哥哥莫不是要去端了合欢宗？可是他的伤，洛玄机打定主意。浩哥哥，我跟你一起去，你不能去。龙浩每次去合欢宗，可不是单纯疗养去的，大老远的跑去了，总得捎带脚做点不虚此行的事情吧？他要是跟着……”自己如何放得开？为什么？洛玄机当即抛出疑问。龙浩边想边道：“因为你得在家等我，等你，嗯，等着我娶你进宫啊！怎么，定国公今日没跟你讲吗？”洛玄机伫立当场，好像魂魄丢了一般，自言自语道：“娶我，浩哥哥要娶我。”望着略显羞涩的洛玄机，龙浩点零头：“不错，既然是马上要成亲的人了，自然不能再像平日那样到处抛头露面，不然会教别人闲话的。”洛玄机已经被兴奋冲昏了头脑，听完龙浩的胡扯。顿时连连点头，浩哥哥的对，那我就在家里哪也不去。不过你也要心，最好多带些护卫。嗯，老兵营的事固然重要，却远没有龙浩自己的性命要紧。于是龙浩将接下来的事情交代给洛玄机和魏无忌后，便决定即刻动身前往合欢宗。魏无忌问道：“那百官随驾巡阅老兵营一事是否取消？”龙浩反问道：“为何要取消？”魏无忌尴尬道：“既是随驾巡阅，这陛下都走了，他们来了又有何用非也？朕虽然不在。”但老兵营这群将士却在名贵君亲、事关民心的事情，既然定下了，又怎能随意更改？让那些个养尊处优的臣子们出来锻炼锻炼，也不是什么坏事。就让他们帮忙把地给更了吧。众老兵听到“名贵君亲”四个字，又是一片心悦诚服。大印境内的宗门并不多，大大几十个，不像隔壁那岁贡都快交不起的越国，人口没多少，乱七八糟的宗门搞了好几百。宗门多修心，习武只是强身健体的乐趣，而大印以武立国，更多人愿意走上武道一途。习武嘛。在哪练不都一样，没必要翻山越岭的。深山老林一待几十年，合欢宗虽然名声不怎么好，却是印国境内最大的宗门之一，占地横跨百里，更有弟子数千，而且就坐落在大印的气运汇集之地——黄陵之侧。
，所以何欢宗的所在一直都是个谜。不过这些都不是重点，重点是龙浩又能见到那个心心念念的人了。何欢宗宗主，真正的香国色，仙子林凡，以文入道，兼修武道。若是按照武道意图的境界划分，那就是他已经一只脚迈进了武圣境，传中的武圣境。适逢这日何欢宗内门选拔。八千俊男靓女一大早聚于广场之上，等待着改变命运一刻。一旦通过选拔进入内门，便能接触到另一番地，真正的未来可期。看台之上摆放着七张座椅，毋庸置疑，中间最大的那一张自然是留给宗主的。但宗主已经许久没有现身了，今日也不知道会不会到场。随着六位长老陆续入座，场上顿时响起了一阵惋惜之声。看来今日又见不到宗主了。你是来参加选拔，还是来看女饶？自然是来参加选拔的。不过，若是能够被宗主看中，收入坐下，岂不更好？你屁吃多了撑着了吧？宗主怎会看得上你？你们一个个的推虚伪，不像我。今日入不入内门并不打紧，关键是能不能见到宗主。还是这位师兄坦诚，喜欢宗主怎么了？对，咱们哪个不是冲着宗主才来的？难不成真有人是因为合欢宗的名声而来？六位长老皆是当世大能，而立自然美的。眼看这群弟子跃跃离谱，便要不约而同的起身维持秩序。正在这时，突然一道人影从而降。二话不就往最中间的座椅走去，接着跟到了自己家一样，毫不客气的坐下了。竟然有人敢坐宗主的位置，这不是等于间接摸了宗主的屁股？所有男弟子均是咬牙切齿，齐刷刷的瞪了过去。女神不可犯，但见来人一身黑衣，身材笔挺，俊美绝伦。而她虽然坐着，却有一股与生俱来的霸道气息扑面而来，就宛如是君临下的帝王，坐在那王座之上一般。这人正是龙浩，这些人自然没有见过龙浩，所以也根本不知道他的身份。唯独身边的六位长老彼此心照不宣，瞧了一眼突然造访的龙浩，面露骇然。他竟然无声无息地穿过了几人设置的结界，难道他的修为又精进了？作为大印国乃至整片大陆都是顶尖强者的六人，他们对自己设下的结界很有信心，而此时他们的信心却被击得粉碎。龙浩不禁进入了合欢宗，而且他们一点察觉都没因，不愧是比宗主还要妖孽的存在，难怪纵使强如宗主，亦为其马首是瞻。场上一度鸦雀无声，宛如定格。直到一名弟子出声质问：“这人是谁？对，这人是谁？为何坐在宗主的位置上？他长得如此好看，你们有没有一种可能，咱们宗主其实就是男的，只是平时喜好女装罢了？”什么？老子心心念念的女神，居然是个男人！我特么裂开了啊！裂你个头啊！这么一张俊脸摆在这，男的又怎么了？男的似乎也不是不可以这一次，无语的就不止六位长老了，连龙浩也是一言难尽。以前还没发现，合欢宗居然是这种风气。长老们，给我们一个解释啊！一语惊醒懵逼人，众人这才反应过来，这饶身份还不确定吗？紧挨着龙浩的大长老看了他一眼，缓缓起身，清了清嗓子，准备介绍，却又见一个身影从而降，一身紫衣，何其曼妙，宛如仙子凌波，轻盈落下。那张颠倒众生的绝世容颜，直接让一众男弟子尖叫出声。合欢宗宗主叶云清，宗主，宗主来了！白师兄果然没有骗我，宗主真的是绝世之姿啊！妈的，老子都想哭了！还好还好，我的女神不是男的。等等，既然宗主来了，那个男人众弟子都生出了一种不好的玉符，这人该不会是宗主的相好吧？特么的，退钱！更让他们羡慕的牙痒痒的是，叶云清看向龙浩时那眼神里的柔情蜜意。陛下，龙浩眉头微皱，叶云清赶忙把剩下的话憋了回去，改口道：“离三世上有几日？你怎么现在就来了？”叶云清自始至终都是看着龙浩的，那眼神很特别，这种神情只存在于每一个男饶梦里，无法形容。既带着若隐若现的诱惑，却又似一个发自内心欢喜的女孩般纯真。另外，还有一丝羞怯，丝毫没有平日高高在上的样子。叶云清平时是不参加这种活动的，于他而言，这种事情和收徒一样，都是在浪费时间，为他人铺路。在他心中，唯一能够让他做出牺牲的，只有龙浩。他要把每一分每一秒都用在修行上，早日真正突破那传中的武圣之境，这样便能跟着龙浩的顽疾，方才他一如往常的在房中闭关，眼皮却忽然跳个不停，似是感应到了什么一般。于是便来到广场查看，却不料真的遇到了惊喜。我想你了，龙浩轻描淡写的回答叶云清方才的提问。想我，叶云清下意识的看了看旁边几位长老，还好他们都在墓室前方，应该没有听到龙浩这句话。可是这大庭广众的叶云清羞涩的低下头去。龙浩盯着他，不可以吗？当然可以。叶云清嫣然一笑。龙浩于他心中莫是想念了，又有什么事是不可以的呢？自己恨不能日夜陪伴在他身边。叶云清上前两步。在六位长老和八千弟子诧异的目光中，走到龙浩身前，然后微微屈身跪了下去。不仅如此，他甚至还主动把那张魅惑众生的俏脸贴在了龙浩的胸膛。所有人都震惊的无以复加。
看着眼前这荒唐的一幕。就算他是宗主心仪之人，宗主也不必如此卑躬屈膝吧？他究竟是何人啊？然而叶云清并不是不知羞耻的人，他之所以做出这奇怪的举动，是因为他突然察觉到龙浩气息中的异常，下意识就联想到可能是龙浩的救急提前犯了。龙浩救急的成因，乃是昔日同时修习数门高深武学，致使体内产生了几道截然不同的真气，相互依存却又相互蚕食，最终超出了龙浩肉身的承受极限，导致病发。而何欢宗几人对于龙浩的治疗方案，便是合力将他体内的几道真气压制，并驱逐至一处。正巧，几道真气被压制的地方正是心脉，急在心脉，自然是要检查胸口的。可是，如果像寻常诊脉那样用手去触摸的话，难免有开油之嫌。所以叶云清才会采取听的方式，只是他不曾想到，这方式在众人眼中竟然会更加不妥。龙浩一觉得不妥，当即就要推开叶云清，却无意间看到了台下一个身影，伸出的手顿在叶云清身前的某个位置，铃声消。感受到龙浩抖变的语气，叶云清迅速起身，转向人群，迅速锁定那张惊慌失措的稚嫩脸庞。出来！叶云清的语气极其温柔，却有种不容抗拒的威势。人群中，一个身影缓缓走了出来，姿色和气质都属于一般偏上。并不算出类拔萃，身上却有一种迷之魅力，让人很难移开双眼。不是林生肖，又是谁？龙浩的大脑飞速运转，在记忆中搜索林生肖和何欢宗的关系。原来如此，元之中的林生肖不仅有着人畜无害的样貌和精湛的演技，还身负诸多杂役，不然也不可能仅凭伪装成傻白甜就能俘获元身。这些杂役之中，有文有武，更有得独厚的斩南技。而斩南这门手艺，本身就是从何欢宗发扬光大的。元之中确实曾经一笔带过的提到林生肖出身宗门，却没有名言是何门何派，只知道林生肖凭借着主角光环，最终将那个锋芒险些胜过他的宗主取得代之。龙浩一阵唏嘘，险些沉浸在记忆的剧情之中，难以自拔。自己怎么早没有想到，下间女子当宗主的宗门本来就没几个，能够单凭魅力就险些压制林生肖主角光环的女配，很难猜吗？无疑就是叶云清啊。这个一直隐藏在自己背后、默默付出的蠢女人，怪不得元志的最后举世无双的龙浩死了，感情原身到死都没意识到，被那个被林生肖取而代之的人就是叶云清。若叶云清那时尚在，二人联手之下，元身怎么可能会死于重围之中？这个林生肖必须要尽早解决掉。可是，龙浩惊奇地发现，林生肖的身上竟然有一股无形的力量在护佑着他。虽然不易察觉，但是龙浩感觉得到，这股力量十分强大，貌似是传中的气运。不愧是元志中的命女主。不好杀呀、啊！叶云清看向龙浩，征询他的意见，如何处置？处置？龙浩装出一副听不懂的样子。我为何要处置他？那你方才的语气哦，只是在这里见到了熟人，有些惊讶而已。到“熟人”两个字，龙浩刻意提高了嗓门。叶云清长出一口气，原来是熟人，还以为他跟龙浩有什么过节呢。既是你的熟人，可需特殊照顾。在叶云清心中，龙浩的熟人便是他极尽礼遇的对象。所谓爱屋及乌，龙浩眯起眼睛。思索如何才能改变元志中的结局，直接杀，怕是杀不掉。方才稍稍显露杀意，便感觉林生肖身上的护佑之力蠢蠢欲动，那就将他的机缘气运尽数掠夺，然后再杀之。此刻不便杀你，但戏耍玩弄总没有问题吧？龙浩仿佛又找到了新的人生乐趣，笑着问道：“你觉得他如何？”叶云清打量了林生肖一番，回答道：“资质一般，只是堪堪够到入门资格。我没问你他的资质，而是对他印象如何。”这这可真的难住叶云清了。何欢宗八千弟子，叶云清能叫上名字的，可以一个都没因他，压根不怎么跟弟子交流，更别印象了。于是叶云清用眼神向宗门中实际管事的大长老求助。大长老会意，对龙浩道：“这女子虽然资质一般，但人品极佳，且心思单纯，心无旁骛。若是能够悉心教导，其造化未见得不如那些才。又是人品极佳，又是心思单纯，她单不单纯，龙浩能不知道？什么当世大能，也不过是老眼昏花的肤浅之辈罢了。”但龙浩也只是在心中吐槽，并未责怪大长老。毕竟林生肖的主角光环不可去，元志中本身就是众人眼中的香饽饽。不过稳妥起见，还是先想办法断了林生肖和何欢宗的关系为好，以免波及到叶云清。可是要怎么断呢？既然方才已经隐藏自己对他的反感，他是自己的熟人，此刻便不好再对其过于针对。既然大长老此女可造，正巧正我又与他有些渊源，不知叶宗主可愿割爱，将他交给我，由我来教导。龙浩都这么了。叶云清岂有拒绝的道理？不就是一个女弟子吗？对于何欢宗而言，积累都算不上，但或许是为了显得自己十分开明，叶云清还咨询起了林生肖的意见。你可听见了？林生肖唯唯诺诺的点头。弟子听到了。那你可愿意？我可以不愿意吗？嗯。叶云清和龙浩不约而同的皱起了眉头。龙浩心中诧异，以林生肖的本性，应该不会拒绝自己才对。可看他的样子，似乎是真的不想转投自己门下。
，难道是出了 bug？ 林生肖其实并不是原着所描述的那种趋利之人，而叶云清的惊讶则是因为疑惑。龙浩林生肖是他的熟人，既是熟人，又怎会不愿呢？龙浩英武之名下皆知，纵使此时修为不如几位长老，但以他的年纪和修行境境，绝对用不了几年便能赶超几人。更何况他一国之君的身份，拜他为师的好处，绝对是超乎想象的。可他竟然不愿，好吧。他有眼无珠，错失机缘是他自己的事情。叶云清也不会为了他放下身段去和，要怪只能怪林生肖命中无缘。然而二人却没注意到林生肖的嘴角扬起了一丝不易察觉的弧度。逆来顺受固然能讨得众人欢心，但欲擒故纵才是更高明的驭人之术。林生肖认为龙浩既然点名要收自己为徒，那就明他定然是和其他好哥哥一样，对自己生出了爱慕之心。危难测，帝王无情，是要当那朝不保夕的昙花，还是令人爱而不得的白月光？林生肖果断选择了后者，人群中也传出了对龙浩的嘲笑。哈哈，真以为长得帅就可以为所欲为？这下吃瘪了吧？这位师妹是谁？以前怎么没有见过？特么的，你成只顾着想宗主了，眼里哪还容得下别的女子的跟你认识这位师妹一样？你要真认识的话，就引荐一下。万万没想到，合欢宗里竟然出了一位不畏强权的女侠士。不畏强权，得好啊！我单方面宣布，这位师妹以后就是我的了，你们可都不许抢啊！林生肖心中窃喜，无心插柳之举，居然意外收获了一众男弟子的支持。他慢慢的抬起头，一反方才的怯懦，变得无比自信。安静！叶云清一声厉斥，嘈杂的人群立时安静下来。既然不愿，那就和其他弟子一样参加内门选拔。若能侥幸通过考核，可在六位长老之中选择任意一位，成为那饶亲传弟子。侥幸一词，明叶云清已经因为林生肖的不识抬举，产生了些许厌恶。不过他压根也没看上林生肖，若不是因为龙浩。这谱之下又有几人能够入他的眼？察觉到叶云清语气之中的变化，林生肖却微微一笑，不卑不亢道：“是，弟子知道了。如林生肖所愿，他已经成功引起了在场众饶注意。但龙浩又岂会任由他无地放矢的喧宾夺主？在合欢宗只能存在一个精神领袖，那便是叶云清。言归正传，我这次来可能要在这里多待几。”龙浩轻描淡写的一句，成功将场上的目光重新吸引过来，众弟子也反应过来，这人还在呢。一名男子子冷不丁地抽了自己一个耳光，话匣再次打开。哎，看宗主的时候怎么能分心呢？是啊，我怎么能因为有了新欢就忘了旧爱呢？严格来，宗主的样貌身材可以吊打这位师妹几十个不错。择偶固然要看人品，这位师妹的人品自是毋庸置疑，但那可是宗主爱。要是他能够正眼瞧我一下，这师妹不要也罢。听到这帮男弟子越越离谱，竟然比较起了叶云清和林生肖的颜值身材，龙浩也是一阵无语。但他却丝毫没有因为自己的女人被人冒犯而生气。议论吧，使劲的放纵你们的想象力吧，得跟你们这辈子真的有缘目睹一样。叶云清听到龙浩要在这里待上几日，顿时欢喜不已，猛然想起再过四还要为龙浩例行疗伤呢。也就是这次他起码会在自己这里待上四五，我这就命人将宗门最好的房间腾出来。叶云清激动的差点失态，龙浩抬了抬手，不必如此麻烦，我住在你那里就像我那里，怎么，你那里不就是合欢宗最好的地方吗？一句话让叶云清哑口无言。确实，他的别院。当然是整个宗门环境最好的地方，山水环绕，鸟语花香，楼阁精致，是一处真正的清净雅居。可是，虽然自己也想和龙浩离得近一些，但是他毫不避嫌的和自己住在一起，而且还当着这么多饶面出来，那我这几日先搬到别的地方去住。为了防止室友反转而空欢喜一场，叶云清谨慎的以退为进，搬到别的地方。龙浩突然抬起手掌，伸向叶云清，二人相距甚近，甚至龙浩都不用将手完全抬起就能触碰到他的脸。龙浩当然不是要掌怪叶云清，却也不是要摸他的脸，而是轻轻捏住了他精致白皙的下巴。这突然的动作让叶云清顿时如同过电，瞳孔瞬间放大，长而弯曲的睫毛微微颤抖，如带露的花瓣。浩叶云清难为情地别过脸去。当然，龙浩的举动也被场上所有人注意到了，所有饶脸上均是一波更甚方才的震惊。这他是在调戏宗主吗？一想到平日高高在上的宗主，此刻竟像一个娇羞的女人般扭捏。这反差直接让这群血气方刚的少年血脉喷张，却也让他们狠得咬牙跺脚，恨不得冲上去把龙浩胖揍一顿。但要最恨的还不是龙浩，而是恨自己不是龙浩。此刻他们心中哪里还顾上林生肖？这然底是何方神圣？特么的，宗主要是能够这样对我，我把肋条掰下来给他炖汤喝都行。肋条算什么？把我脑袋剁了，给宗主当板凳都没问题。等今日老子入了内门，他日修行大成，定报今日夺妻之仇。嗯，这位师兄。你要不要听听你在什么？就是就你这资质，莫大成，能不能通过今日的选拔都很难。等你有那一，就算宗主肯高看你一眼，你也怕是早已有心无力了。爱六位长老见此情形，也是纷纷投来阴翳的目光。
他们也是男人，是男人就很难不对叶云清这等风姿有所想法。若不是因为能够和叶云清共事，他们这些成名已久的影视大佬，又岂会因为龙浩三言两语就再度出山，呕心沥血的建立起这偌大的宗门？真当他们看上龙浩许诺的那点好处了？看着几人共同爱慕的女人在龙浩面前这副样子，他们无法忍受，可是也不敢发作。一来是怕惹得叶云清不高兴，再者是源自对龙浩的忌惮。昔日的孤儿寡母，身边无一援助，却能引得一众像叶云清这般人物死心塌地，最终在诡谲的夺嫡之战中拨云见日。谁知道他除了何欢宗以外，还有没有别的底牌？况且连叶云清这个当事人都没有画，所以只能将这口玉器狠狠地咽下去，只能用怨愤的眼神无力地宣誓自己的抗议。直到此刻，龙浩的手依然没有从叶云清的下巴离开，反而将他的脸扭了过来，淡淡问道：“怎么，跟我住在一起很委屈吗？”这话一出口，叶云清直接芳心开花。那双柔情似水的眼眸，那张惊世绝伦的俏脸上，都写满了溢于言表的欢喜。住在一起，他终于肯承认自己的存在了吗？叶云清一直记得，在自己第一次和龙浩同床共榻之时，龙浩就向其保证过，终有一日会给他一个当之无愧的名分。叶云清差点喜极而泣，但他毕竟是一宗之主，虽然等到了梦寐以求的答案，但宗主的体面他也不能不顾忌。短暂的调整之后，叶云清的表情恢复平静，心中却依旧波涛汹涌。嗯，波涛汹涌。一如龙浩每次俯身时对他的印象，不委屈，怎么会委屈呢？叶云轻声怕别人听到一般，悠悠道。龙浩对这个回答十分满意，由衷的点灵头。那这几日你便和我住在一起吧。明明已经心照不宣，龙浩却在重复一遍是什么意思。叶云轻好不容易压抑住的路乱撞，突然就触底反弹了，瞬间爆发。再抬头，已是媚眼如丝，动情的道：“我知道了。若不是这里人多，叶云轻担心自己可能会高薪跳起来，连夜赶路未曾休息，有些困乏。”我就不耽误你们的正事了，回见。药的话已经完，龙浩确实没有再待在这里的必要了。况且被几千人怒视的感觉真的很不自在。龙浩的屁股刚离开座椅，叶云清连忙附和道：“我这段时间一直在闭关，意识有些劳神，内门选拔之事就拜托几位长老了，我也不再次扰和了。”注意，叶云清用了野字，这二人大白的都要去休息，本身就很耐人寻味。更何况叶云清短暂停顿的时候，还似是不由自主的看了一眼龙浩，那眼神。多少带点难以掩饰的迫不及待，六位长老一脸愁容，就如同当年挥剑斩去聂根的大内第一高手洪公公，在为失去的东西惋惜不已。一众男弟子也是噼里啪啦心碎了一地。选拔，谁他妈还有心思选拔？就算入了内门又如何？李宗主更近一些，看他和龙浩如何如鱼得水吗？浩烟居，叶云清居住的别院名字取自浩渺如烟一词，浩与浩同音，烟与云长随，可见叶云清取这个名字也是费了一番心思的，而且。这里的确是整个合欢宗最好的地方，位于大印龙脊，金地华，灵气丰沛。寻宗的弟子们平日在这里路过一遭，便能感到一阵身心愉悦，更不必能够再次常驻这种无上福缘了。若是能有机会在这里修行，定然事半功倍。十年前，叶云清还和龙浩一样，都是武宗后进，但自从搬到了浩烟居，便借助龙脉之力突飞猛进到了武尊巅峰。武道一途共分五境：武者、武士、武宗、武尊和武圣。每境又分三境：初境、中境、后境。而叶云清的武尊巅峰，则是介于武尊后境之上、武圣初境之下的过渡阶段，又称半圣。龙浩资过人，穷十年之功，也不过是从武宗后境到了武尊中境，可见龙脉之力的厉害之处和珍贵程度。浩烟居，二人并肩漫步，交心许久，最后才回到叶云清的住处——长廊尽头的灵狐雅舍。龙浩打开窗户，湖上微风送入房内，令人心旷神怡。回到躺椅边坐下，招了招手，示意叶云清离自己近一些。待叶云清坐在躺椅一端。龙浩十分自然地侧了个身，枕在他的腿上，缓缓闭上了眼睛。清香氤氲，枕下柔仪叶云清纤长的手指划过龙浩脸颊，停留在他未来得及捡里的胡茬之上，来回抚摸。要不要到床上去睡？龙浩含糊不清地回道。不了，还是这张椅子躺着舒服。叶云清宠溺地笑着摇了摇头。龙浩貌似特别中意这张椅子，每回来都要在上面躺一会儿，还要枕在叶云清的腿上，是此枕太硬睡不着。可是，一到晚上，见到沐浴后娇艳欲滴的叶云清时，他又全然忘了自己过的话，再也不提枕头的事儿。不过话回来，龙浩已经很久没有跟叶云清同床而眠了。叶云清一度胡乱猜测，是不是京都繁花迷人眼，他已经厌倦了自己。龙浩却突然开口，似是感应到叶云清的心声一样，近来伤势复发，一次比一次严重，故而不敢太过放肆，以免牵动伤势。这句话算是回答了叶云清的顾虑。叶云清闻言，俏脸之上涌出一阵红润，又带着几分醉娆妩媚。你与我解释这些做甚？我又岂是那贪恋男女之情的人？典型的嘴硬，龙浩突然睁开眼睛，坐了起来，去沐浴吧。叶云清微怔，沐浴，这会儿吗？嗯，朕想试试自己的身子骨。
。叶云清听到这话，心中自然是欢喜的。但就如他方才所言，他虽深爱龙浩入骨，却真的不是贪恋男女之欢的人。大白的，万一要是来了人，你还是好好休息，等晚上再吧。依你，龙浩却没有再度躺下，起身伸了个懒腰，总觉着精睡不安稳。南饶感觉亦很灵验。龙浩刚刚完，外面的铜铃发出了一阵清脆悦耳的声响，有人来了。叶云清起身打开门，清冷的声音唤向远处，何事？微弱的声音远远飘来，弟子铃声箫，求见宗主。叶云清回过头，请示的眼神望向龙浩。龙浩有些疑惑，铃声箫冷不丁的来找叶云清，会是为了什么事？难道元哲中的结果真的不可改变？铃声箫注定要和叶云清产生交集吗？为了解开心中疑惑，龙浩抬了抬手，让他进来吧。叶云清手捏剑诀，在面前轻轻一挥，浩烟巨外的结界立时溃散。进来吧。不多时，铃声箫出现在房间门口。叶云清恢复高高在上的姿态，问道。你不是在参加选拔吗？又到我这里来做什么？回宗主，弟子已经通过选拔，特来禀告。叶云清皱起眉头，通过就通过了，用不着向自己汇报吧？内门选拔十取其一，也就是今日至少会有上百弟子通过选拔，难不成每个都来跟自己禀告一番？入得内门固然可喜，但修行意图路漫漫兮，叶云清刚要动怒，就被铃声箫打断。弟子前来其实是有话想对陛下，打断宗主的话本身就很不礼貌，还是来找龙浩的。未进来时却不直言。龙浩何等身份，岂是他想见就能见的？叶云清对林生萧已经是好感全无，甚至连龙浩的面子都不想再顾及，冷声道：“林生萧无视叶云清的神色转变，面带微笑的道：‘生萧想问陛下，那收我为徒的话，此刻还算不算数？’他居然还笑得出来，是没注意到叶云清眼神里的含义吗？”龙浩都为他捏了一把汗，生怕叶云清一时忍不住出手，再受到林生萧的气运反噬。看，你改变主意的原因？龙浩不冷不热的问道。林生萧道：“陛下想听实话。”还是假话？你觉得朕身边缺假话的人吗？林生萧望了一眼叶云清，这意思很明显，他希望龙浩能够让叶云清回避一下。龙浩很想笑，他以为自己是谁，居然敢教自己做事，简直是目无尊卑，不知死活。叶宗主是我的故人，无需避讳，你有话直。林生萧点零头，敢问陛下，这底下真的有人会拒绝陛下那般恩赏吗？龙浩没有回答，因为这个问题的答案显而易见，别是成为龙浩的徒弟了，就算只是当个跟班。也有的是人趋之若鹜，若我当时就答应了陛下，那跟其他人有什么分别？陛下也定会看清生肖吧。所以生肖就想着先凭借自己的实力通过选拔，好让陛下看到生肖是真的有资格成为陛下徒弟的。龙浩想给林生肖鼓个掌，若是自己不是提前剧透，怕是已经因为这番话而对其生出好感了。既给予了龙浩充分的尊重，顺势还把自己抬高了。这个林生肖有点东西，大庭广众之下拒绝自己，博得不畏强权之名。事后又拿出这般近乎完美的理由，便宜全让他一个人占了。正当龙浩准备答应收他为徒的时候，林生肖又开口了。不过陛下，生肖其实并没有太大的野心，也从未想过能够在修行意图拥有多大的成就。毕竟双亲尚在，家中还有年幼的子弟要照看，所以生肖希望可以少些约束，这才是真正的得了便宜还卖乖。已然占了那么大的便宜，还想让龙浩对其不要管束太多，合着这下是你了算呗。龙浩可以捧杀他，但不代表可以容忍他所有的为所欲为。只见龙浩轻轻摇了摇头，多虑了，应该很快，你就可以没有这些牵挂了。林生萧一愣，什么叫自己很快就没有这些牵挂了？难道龙浩龙浩道，无需用这种眼神看着朕，纵然成了朕的徒弟，也绝不可能受到任何师徒以外的优待。况且琳琅所犯之事甚大，国法在前，朕不能徇私。林生萧这才明白，龙浩为什么自己很快就没有牵挂了，家都没了，哪里还来的牵挂？林生萧脸色顿变，龙浩这一系列的操作让他始料未及，错了当场。他收自己为徒，不是因为对自己有好感吗？难道自己猜错了？本以为略师记通过选拔会让龙浩认为自己并不是虚有其表，借此就能抬高自己在龙浩心中的位置，结果却是这样。父亲犯错，而且是抄家灭门的大错。龙浩究竟对自己的印象如何，无从考证，但绝对好不到哪去。林生萧有些恍惚，仿佛听到龙浩在自己耳边低语：“记住，你本该和你的家人一并伏法，是朕给了你苟活的机会。林朗犯了死罪，按律他林生萧是要被纳入奴籍的。”奴籍比娼妓也强不到哪里去，不要在龙浩面前蹬鼻子上脸了，就连见了街头的乞丐都得低着头走路。林生萧望向龙浩，眼神哀怨而凄楚。龙浩见他这副样子，不由心头一软，但想到原这里林生萧对元神所做的一切，最终狠下心来。若没有别的事情，就退下吧。我和叶宗主还有要事相商。林生萧的自信已然轰塌，瞬间变得卑微如尘，恭敬的跪在地上，刚要些什么，却被龙浩打断：“胆敢求情者，同罪论处，同罪论处。”那不就是死吗？恐惧蔓延心头，林生萧又看了龙浩一眼，退出门去。这个眼神三分不甘，
，三分委屈，还有四分愤懑。林生霄离开后，龙浩才注意到叶云清的眼神也有些不对劲。我叶云清打断他：“你无需跟我解释，那若我非要解释，你听是不听？”龙浩直视叶云清的眼睛，炽烈真诚。叶云清转过身去，极力的克制心中的委屈：“你，你是在计较方才我对你的称呼？”叶云清没有出声，算是默认。果然不出龙浩所料，我之所以在他面前称呼你为叶宗主。实在是有难言之隐。叶云清冷冷一笑，难言之隐，是想显得跟我生分一些，好让你这位新欢不会怀疑你我的关系吗？龙浩倒吸一口凉气，叶云清的想象里竟然也如此开阔。不如你再将他叫来，从头到脚的检查一番，然后在他哪里值得我多看一眼？龙浩试图安慰叶云清，若真像你的那样，我又怎会执意要严惩他的父亲？呵，叶云清道：“罪当诛灭九族的罪过，陛下却法外施恩保下了他。”这可不像是陛下的作风。当年你诛杀亲兄景王一脉时，可是连他的子嗣都没有放过。如此一来，这个林生霄定会对陛下感恩戴德，从此情根深重，不负君心。龙浩突然发现，纵然是这些个原之中对自己死心塌地的女配，也是会犯女娆通病、嫉妒、猜疑。身为帝王，行事无需在意他人眼光。但是叶云清值得，好吧，我不瞒你，这个林生霄朕恨不能将其碎尸万段。但眼下时机还未到，此人极度危险。我若表现的和你过分亲近，我怕他日后会对你不利。龙浩不知何时来到叶云清的身后，轻轻的环住他的纤腰，在他耳边柔声道：“你可信我？”叶云清本来想自己堂堂五尊巅峰，岂会怕他区区一个铃声消失？突然感觉一双强而有力的臂弯搂住了自己，娇躯一颤，就像被一股电流击中，浑身酥麻，直接瘫倒在龙浩怀里，再也不出只言片语。房间里透着淡淡的幽香，却也香不过龙浩身边的叶云清。我过些日子要内飞了。正当叶云清陶醉在美妙幻想中时，突然听到龙浩的耳语：“那飞，满朝文武隔三差五便会以稳定社稷为由，重提起立后之事。”龙浩经不住他们的唠叨，叶云清是完全能够理解的。但龙浩锁的却是那飞，稳固社稷不是应该直接立后吗？又听龙浩道：“但那些女子的来历都不简单，立谁为后都难免招人画柄，所以我决定下一道旨意，哪个先诞下皇子，哪个就是顺理成章的大印国母。”这确实是一个能让所有人无话可的办法。但是龙浩为什么要跟自己这些？龙浩捧起叶云清的俏脸，忘情的道：“朕想让立你为后。”叶云清又是一阵颤抖。龙浩的意思已经再明显不过了，所以你是想有一个我们的孩子？叶云清的委婉，但他的反应却十分直白，一双玉手轻轻的在龙浩胸膛上画着圈圈，眼神比秋水还要长情。次日，林生霄已经在浩烟居外跪了一夜。昨回去后，他辗转反侧，始终不相信龙浩对自己没有半点爱慕之心，不管是为了家族，还是为了自己。他都要想方设法保下父亲，所以又屈而复返。但这次却不像昨那般莽撞，生怕再惹到了龙浩，那林朗就彻底完了。可他却不知道，他在外面闻丁虫咬，风吹路尽的时候，龙浩在一墙之隔的别院里和叶云清忘我的畅谈了几个时辰的要事。正当他快要支持不住，准备放弃的时候，龙浩和叶云清一起走了出来。当看到龙浩和叶云清走得这么近时，他的脸上涌出一抹奇怪的神色。一阵冷风袭来，林生霄瞬间清醒。自己居然会以为龙浩对自己有想法，先是被他称作心仪之饶落玄机，眼下又是如此亲密的叶云清呵，男人心灰意冷之际，林生霄接近龙浩的信念却愈发强烈。你视我如玩物，有朝一日我必让你付出代价。龙浩看到林生霄，下意识的和叶云清拉开了距离。林生霄跪了一夜，双腿早已麻木，脸色更是憔悴无比。虽然只是中上之姿，但他平日里也是极其重视外表的。听到开门的声音，还未来得及抬头，就下意识的理了理微乱的头发。当他抬起头，手上的动作却僵在了那里。尽管龙浩第一时间与叶云清拉开了距离，但林生霄还是看到了二人前一刻的甜蜜。昨夜他们，林生霄赶忙低下头，生怕龙浩看到自己错愕的表情。昨日二人在广场上的举动，已经让所有人怀疑他们的关系。但后来，龙浩当着自己的面，一直称呼叶云清为叶宗主，这个略显生分的称呼，让林生霄没有往深处想。而如今在外面吹了一夜冷风，反而让他清醒了。孤男寡女共处一室，怎么可能不发生点什么？林生霄无比委屈，凭什么自己要在外面跪一夜，他们却可以高床软枕，逍遥快活？林生霄更想不通，自己所遇到的异性，无不对自己礼敬有加，呵护备注。可龙浩却为什么要这样对自己？自己和他明明才第二次见面啊！洛玄机，这个名字突然在他脑海中闪现。对，一定是洛玄机从中作梗。可那日在闹事，自己明明是受害者啊！自己究竟哪里不如他？不知不觉，林生霄的眼神怨毒了起来。瞧见林生霄失魂落魄的样子。龙浩猜到他可能在这里跪了很久，你想什么？不忿的泪水顺着脸颊滑落。林生霄望向龙浩，深深一拜，求陛下网开一面，饶了我爹爹。龙浩眼中一片淡然，几乎毫无波动。瞧他这副楚楚可怜的姿态
，想拿这个来打动自己吗？真至极，心软更是绝无可能。原着李林生肖也曾犯下过错，但最终都因为原生的偏爱而网开一面，才酿成最终的悲惨结局。宁杀错不放过，龙浩不愿埋下一丁点的隐患。况且他还想坐拥这大好河山，享尽人间艳福，那他就不能让自己的人设崩塌。龙浩拥有一切的前提。就是他一定得是那个万民敬仰的千古一帝，而千古一帝怎么能在大是大非上犹豫不决呢？林朗必须死！正当龙浩下定决心，准备训诫林生肖一番，让他打消这个念头的时候，林生肖又道：“只要陛下饶过我爹这一次，生肖愿意终生为奴为婢，侍奉陛下。”龙浩突然有一种不受控制的冲动，纵然林生肖样貌不如赵嫣然，气质不及洛玄机，更是连给叶云青提鞋都不配，哪儿哪儿都不如饶林生肖，硬是让龙浩迟疑了一下。难道自己也逃不过他女主光环的辐射？龙浩啊，你特别有点出息！放眼身边，哪个不比他林生肖强上百倍？一个声音在脑海中呐喊：“朕不缺。”龙浩稳住心神，淡淡道：“林生肖瞥了一眼叶云清，顿时自惭形秽。是啊，堂堂圣帝怎么会缺女人？论姿色，普之下又有谁比得上叶云清呢？他有了叶云清，自是再也瞧不上别的女子了。”但林生肖仍不甘心，为了能够一雪今日的耻辱，他一咬牙狠心。决定得豁出去了，连宗主这般人都甘心为陛下倾倒，陛下自然是瞧不上生肖的。龙浩眼神冷冽，知道自己和叶云清的事情，怕是瞒不住了。但是林生肖总不可能蠢到拿这个要挟自己吧？林生肖突然笑道：“生肖无论样貌还是才学，皆不如宗主，但宗主就不会有容颜衰老的那一吗？而生肖今年十六岁，能够陪伴陛下的时间自然更多。”言之于此，林生肖的意思已经很明显了。就算叶云清再美，可她终有人老珠黄的衣吧？陛下总有一回厌倦吧？叶云清脸色顿变，眼中现出杀机。他一生无所畏惧，唯独不敢正视自己的年龄。要知道，他已经二十七岁了。林生肖所言虽然大逆不道，却也出了叶云清一直以来的担心。龙浩皱起眉头，虽然对林生肖这番话极其反感，内心却不得不承认他的很有道理。叶云清是武尊巅峰，寿命会比常人多上一倍不止，容颜衰老的问题几乎不用考虑。但是山珍海味吃多了，谁能肯定自己不会想吃点粗粮？不过。就算是龙浩想换换口味，也怎么着都轮不到林生肖吧？十六岁很了不起吗？只要龙浩想，都可以换十六岁的。而他林生肖同样不可能永远年轻。至于林朗，就算龙浩不动手，料想他也活不长了。一个人物却成了老兵营一案的执行人，如今被收押大牢，你猜幕后之人会不会杀人灭口？所以龙浩还真的可以单方面饶过林朗。朕是打算放他一马的，但是你看，有人要杀他，这都是始料不及的事情。龙浩甚至有点期待林生肖面对自己出尔反尔时又恨又无可奈何的样子了。过瘾，朕可以给他一个机会，不过需要你答应朕两件事。叶云清不敢相信的看了龙浩一眼，林生肖喜道：“陛下尽管提，两百个、两千个都可以，只要陛下能饶过我爹爹。第一，若是再让朕听到你胆敢对青儿半句不敬，朕定诛了你林家满门。”听到龙浩叫自己青儿，叶云清面色稍缓。林生肖望了叶云清一眼，咬着嘴唇，略有不甘的点零头。生肖记住了。第二。过几日，你随朕回京后，你的一切行动都需经过朕的批准。若敢违背，同样诛你林氏满门。林生肖犹豫了，一旦自己答应了这个要求，今后变成了那笼中的雀，再无自由可言。他不甘心将大好的芳华断送在不见日的院落之政，可是眼看只差一步就能救回林朗的性命。只要自己答应龙浩第二个要求，最终林生肖还是无力的点零头，退下吧。龙浩拂袖逐客，林生肖尝试了几次，总算拖着早已麻木的双腿站起，踉踉跄跄的离开。龙浩看向叶云清，我叶云清脸带愠色，你解释吧。龙浩，你我相识这么多年，应该了解我是怎样的人。朕不在乎你的年纪，亦不是始乱终弃的人。明明叶云清最忌讳的就是别人议论他的年龄，可龙浩却偏偏又提了一遍。谁要听你这个？叶云清生气的转过脸去。龙浩立马意识到自己犯了大忌，怎能拿女饶年龄事儿呢？我是想，不管到了什么时候，你永远都是我的青儿，没有人能够取代你在我心里的位置。叶云清心中顿时舒畅不少，却佯怒道。你从来都为我破过利益，青儿何时变得如此心眼了？本来多正常的一句话，偏偏龙浩道字的时候，非要往叶云清哪里看一眼，那感觉顿时就不对了。叶云清挺了挺，回想起林生肖的评级，不屑的冷哼一声：“京师，文武百官在老兵营栽了一秧，除了那些武将之外，文臣们个个累成了狗，有几个最后还是被抬走的。好不容易等到中信侯下令收工，让众臣回去好好休息，有几个人却在返京的路上改良。来到山中的一座庄园之政，这是龙浩登基后。”赏赐给自己大哥誉王的修养之所，誉王也是唯一一个没有参与争处，因此以保留爵位的皇子。然而事实上，并不是因为他不争，而是没得争。谁能接受一个瘸子成为王朝的接班人呢？誉王在偏厅洗了个澡，
，换了身宽松的袍子，拄着佩剑，慢悠悠的来到大厅。此时厅中已经聚集了七八位朝中重臣，见到誉王，纷纷起身行礼。誉王坐到上位，弯腰揉了揉酸胀的腿，今日各位都辛苦了，就不用在意这些俗礼了。几位大臣一言落座，纷纷开始舒活筋骨。过了一阵，誉王慢悠悠的问道：“诸位可知，琳琅已经被定国公抓了？”此话一出，几位大臣顿时一个机灵：“何时的事？”誉王道：“今早。”人已经被关进京畿府大牢了。工部尚书戴春亭顾不得身上的疼痛，大步走到誉王面前，压低声音道：“可是因为老兵营的事情。”“废话，不是因为老兵营事发，咱们今日怎会被陛下换去干了一农活？”誉王不悦的道：“这里没有外人，话尽可大点声。”戴春亭一脸慌乱：“那林朗会不会把咱们给供出去？”誉王的嘴角快要撇到耳根，鄙夷的看了这主事一眼：“本王要是知道，还让你们来这里干嘛？好歹也是个正二品，遇到点事情，他把你吓得，竟问些废话。”戴春亭悻悻道：“那王爷召我们前来，所为何事？”誉王闭上眼睛，深吸一口气，似是在极力压制心中的怒火。这脑子是怎么熬到正二品的？誉王望向厅下一名武将林将军，司徒登也已经被关进牢，咱们在京师几乎已无可用之兵了。如今唯一能够指望的，只有将军你了。这位灵性中年武将顿时一凛：“什么是需要指望自己一个只会领兵的大老粗？我不是誉王想，那可不成。林家满门忠烈，自己岂能做那叛国之徒？王爷大恩。”西岳纵使肝脑涂地也难报万一，但如今城防司还是洛将军主事，西岳怕是有心无力，辜负王爷的厚望。林西岳极力委婉，希望誉王另找他人。誉王却笑吟吟道：“林将军过谦了，洛仙云一介文弱，懂个屁的带兵，他在军中的威望怎么及得上你？本王看得出，整个城防司还是以你林西岳马首是瞻的。他口中的洛仙云，便是定国公之子洛玄机的父亲，被誉为当世第一儒将。林将军不必如此拘谨，本王又不是要你谋反。林将军心中的石头。”这才算放下了。以定国公的手段，林朗在他手上定然挨不过三日，所以我们要在他招供以前，把他誉王伸出一根手指，做了一个还手的动作。林希月不解道：“可王爷不是林朗人，在金鸡府大牢，那可是守卫森严的金鸡府。别进去杀人，蚊子能不能混进去都不一定。”誉王的眼神变得阴雾。非常之时，当非常处之。眼下陛下离京，城防司更应该严守其责。拱卫九门治安然今日贼盗猖獗，有几名武艺高绝的凶徒潜入京师。林将军收到消息，冒着被陛下责罚的风险，带兵入城。不料那贼人竟混进了金鸡府，林将军将其逼入金鸡府牢房。凶徒负隅顽抗之时，误杀了林朗这招数，也亏誉王想得出来。誉王继续道：“林将军放心，若是陛下事后追究，本王自会护你周全，禀明陛下，这是本王的主意。”林希月虽然是个粗人，但好歹也是读过两年书的，不仅不傻，还是粗中有细，大智若愚那种。瞬间就对誉王的话产生了疑虑。先不以龙浩六亲不认的作风，誉王是否真的能护他周全？但要去金鸡府大牢杀一个人。用得着如此大张旗鼓吗？他可是亲王，去金鸡府探个监不是什么难事吧？买通几个狱卒，给林朗来上半斤砒霜不就行了？林希月看出来了，誉王这是为了明哲保身而哄骗自己，八成是想让自己当替死鬼。可是他也不敢直言拒绝，因为誉王手中握了他太多把柄。林希月稍一思索，硬着头皮道：“昨夜家父突然恶疾，卧病在床，若王爷没有其他的交代，希月就先行回去照顾父亲了。至于方才王爷所言之事，希月就等王爷的消息了。”誉王意味深长的笑了笑。冲林希月摆了摆手，既是如此，你就先回去吧。另外替我向林老将军问安。林希月是不傻，但演技太差，差到誉王一眼就看出了他的真实意图。待林希月离开之后，誉王的脸色阴沉无比，望着余下几人叹息道：“终究是养不熟啊。”几人更加惶恐。林朗不过是他们安插在中信侯府的眼线，充其量只能算个跑腿的奴才，知道的事情并不多。但林希月可是誉王一党的核心成员，参与了几乎所有的谋划。他若有了一心，在场的怕是一个都活不了。然而，誉王能够蒙蔽圣听这么多年，却不被察觉，自然有他过扰手段。只听誉王轻咳一声，林希月不能留了。本来幽静无比的院中，传来一个飘忽的声音：“是王爷。”此时，与大印毗邻的越国国都，一名美貌妇人坐于长案前，目不转睛地看完手上的书信，然后袅娜地起身。虽是已近中年的岁数，确实保养得宜，雍容华贵，身姿丰腴，浑身上下散发着一股成熟的魅力。女人有很多种。少女的青涩娇俏固然让人喜欢，但这种成熟丰满的，有时候更能勾起男人最原始的欲望。哪怕他什么都不用做，只是随意的坐在那里，那体态和风情就足以夺魄勾魂。然而，这位美貌的妇人却在没有机会向心爱之人展示她的风韵。她叫拓跋月，越国大秦皇帝的遗孀，本是北方游牧部落的首领之女，被誉为雪域红妆，和大秦皇帝于战火之中相识相知。二十三年前，就在拓跋月刚刚被册立为后的当，大印轻举国之力来犯。一夜拔城十一座，大秦皇帝甚至来不及举行婚仪，便无奈抛下爱妻，御驾亲征，最终却与那十万将士一起死在了前线。
，因为大秦皇帝本就是独子，又无子嗣，拓跋岳便以帝后之名暂摄朝政。这一摄就是二十三年。二十三年间，拓跋岳励精图治，厉兵秣马，只为有朝一日能够为福报仇。当时的大印国君已经驾崩，这笔账自然就记在了龙浩身上。此时的堂下站着一名身形枯瘦的中年男子，面容古怪，令全寒，但他却是拓跋岳最信任的人。越国国师盖灵，国师信上印国圣帝离京了。拓跋岳的声音明显有些激动，盖灵面无表情，用和他面容一样的古怪声音问道：“去了何处？何欢宗？”盖灵警觉道：“帝后不会是想在那里动手吧？”拓跋岳点灵头：“不错。”盖灵提醒道：“可何欢宗里还有那六个老家伙坐镇，还有叶云清，咱们并没有太多胜算。”拓跋岳陷入深思，这些年来他的心思几乎全用在了培养杀手和暗探上，如今暗探已经撒遍大印境内，形成一个难以想象的情报网，所以才能探查到龙浩的行踪。九年前。拓跋岳就谋划过一次刺杀行动，他将自己秘密培养了十余年的千名死士全部派往大印，最终却只有103人顺利混入皇宫。这百余人中有好几个都和当时的龙浩境界相当。那夜龙浩大宴群臣，酩酊大醉，百余死士看准机会，一齐杀入勤政殿，却和他们的身份一样，全都成了死的不能再死的死士。拓跋岳想不通，龙浩为何能够凭一人之力反杀数名和他同等境界的死士，外加几十位高手的。直到盖灵入朝之后，他才得知了龙气一。龙浩，大印正统，气运加深，万民信仰之力护佑。只要他身在京师，莫同等境界，就算是来上十个武尊巅峰，都未必能令其受创。这场刺杀几乎让越国强者尽数凋零，除了那几个早已不愿过问世事的大能骑宿。可偏偏龙浩的原身又是个工作狂，凡事亲力亲为，以至于在接下来的几年根本没有时间出城去走一走。经历三千多个日夜的等待，终于等到这个次良机，龙浩离开京师了，暂时失去灵都龙气的护佑。这无疑是刺杀龙浩最好的机会。也可能是拓跋岳最后的机会，所以他不可能错过。何欢宗亦有本宫的暗探，可以让他们制造些动乱，牵制住其他人，再由国师带领我大岳死士格杀龙浩。盖灵有些犹豫，纵使如此，想要杀他必然代价惨重。拓跋岳目光坚定，只要能杀了他，再大的代价都是值得。听闻那龙浩至今仍未婚配，他若一死，印国无后，那几位被他流放圈禁的兄弟定会争得头破血流。届时本宫趁乱举兵，不仅可以夺回失地，不定还能将印国一并吞之。盖灵心中冷笑，简直是妇人之见。大印之所以强大，仅仅是因为龙浩一人吗？且不大印人才济济，能臣辈出，光是边境那八十万精兵猛将，越国都无力应对，还让自己亲自带队行刺。万一折在那里，自己入朝为官是有所求的，却绝不是求死。盖灵的犹豫已经明了他的想法。拓跋岳又道：“本宫也知道此去无比凶险，但杀福之仇不共戴，本宫一定要杀了龙浩，以告为大秦皇帝亡灵。国师如能帮我达成夙愿。”本宫也会满足国师所求。盖灵望向拓跋岳，歪斜的眼睛闪烁着贪婪的光芒。当真？本宫何等身份，自然一言九鼎。盖灵内心翻腾，想他一介宗门长老，本可以闲云野鹤逍遥一生，却毅然背弃师门，当了越国的国师。是他贪恋荣华吗？显然不是。越国积弱，早年的征战至今都没能恢复元气。盖灵贵为国师，一年的俸禄也不过才不到二百多两。二百两，尚不及他在宗门时一月的供奉。以国师之名中饱私囊，更不可能。越国国库空虚，刮都刮不出来多少油水。所以盖灵所求绝非名利，除了名利，能够打动一个难饶东西就不多了。比如风雨动饶拓跋岳，往往丑陋之人都想得极美。拓跋岳可不仅仅是一个漂亮的女人，得到她就等于控制了越国。盖灵内心的扭曲逐渐浮现，笑容也变得阴暗变态起来。希望帝后能记得自己过的话。要盖灵转身离去，拓跋岳脸现厌恶之色。短暂的停顿了片刻，突然将手放在脖梗处，拼命的揉搓，白皙细嫩的肌肤瞬间到达红痕，他却仍未停下，仿佛想用双手把盖林猥琐目光看过的地方全部搓洗干净。有句话叫做“回头是岸”，林希月不知道，正是因为他的迷途知返，接下来救了他一命。从誉王那里出来，林希月并没有第一时间回家，而是在经过一番思索后，直奔定国公府。琳琅已然被抓，显然陛下已经觉察老兵营之事，他林希月一时经不起诱惑。愧对皇恩，纵使一死，也只能算是咎由自取。但贪墨在大印属于重罪，一旦证据确凿，不仅他人头落地，他的家人也会被株连。他不怕死，却怕连累家人，所以他决定自首，以求陛下宽宥。定国公将帅出身，与林希月的父亲林老将军交情匪浅，他相信定国公必会念及旧情，出手相助。定国公此时正在书房梳理在林朗家中搜集到的线索，却听洛仙云林希月来了，当即沉下面色。他来找自己做什么？自己和林老将军生死之交不假，但是对林希月这个晚辈，他还真是颇有微词。倒不是因为
他和洛仙云童在城防司任职，偶有不和的缘故，而是因为林夕月这人一点也不随他父亲，过于圆滑，想林老将军是何等刚直不阿。而且近来听他和朝中几位重臣来往密前定国公，最厌恶的便是结党营私。不见，洛仙云道：“我同他的父亲正在忙碌，要他改日再来。但是他有要事禀报，一定要在今日见到父亲。”定国公迟疑了一下，大手一挥，将他带到书房来。华洛玄机昨日答应了龙浩，会在家中安分守己，等着他来迎娶。但他平日洒脱惯了，这才在房中待了半，便坐不住了，于是悄悄出门，溜到院中透气，却见到林希月失了魂一般进了定国公的书房，好奇之下跟了上去，趴在窗边偷听起来。林希月见到定国公，扑通一声跪在地上，不由分先是深深一拜，请国公大人救救家父。定国公一听，以为是林老将军出了什么事情，登时慌乱，笑脸怎么了？林希月便将自己受了誉王指使。伙同另外几位大臣克扣老兵营抚恤的事情如实相告。定国公听完，抬手就要教训林希月，最终还是把手掌收了回来。毕竟不是自己的儿子，纵然再怒其不争，木已成舟，就算打死他也是无济于事。亏你自在军中长大，怎能做出如此苛待老兵的事情？林希月垂着头，一言不发。定国公怒道：“此事孝廉知道吗？”林希月摇了摇头。定国公稍稍放心，只要林孝廉不知情，陛下念及他昔日的功劳，或许还不至于牵连到整个林家。你将你所知道的一五一十写下来，待陛下回京，我会尽力劝，求陛下不要牵连凌驾，但你也要做好承担罪过的准备。林希月又是深深一拜，希月死不足惜，只求此事不要殃及家人。这番觉悟，倒是让定国公不禁对其生出些许好福，却也为其深深惋惜。林希月站在书案旁，将这些年所做的违法之事一一誊录。定国公在房中来回踱步，思索对策，却见他忽然停下，警觉地望向林希月：“你来我这里，誉王可知道？”林希月停下笔，不知。我只跟他父亲报病，需要我回去照料。你方才见过誉王？嗯。定国公暗叫不好。世人皆道誉王与世无争，但定国公却听闻过一些誉王的事情，纵容家丁伤人，安排亲信进入机要部门任职，强掳民女等等。但碍于没有真凭实据，他并没有向陛下禀报过，以免落上一个离间的罪名。但这些罪名就算坐实，按照大印律例，也谈不上什么重罪。白了，要不了誉王的命。但老兵营之事，若真的是誉王牵头。那他就算是有一百颗脑袋，也不够陛下砍的。生死攸关的事情，誉王定然不会坐以待保。眼下林希月来到自己这里，甩给誉王的理由却是如此站不住脚。林孝廉病重，怎么用得着林希月回去照料？他是懂医，还是会服侍人？想必誉王已经起疑。定国公来到门外，大声喝道：“仙云！”洛仙云闻声而来：“父亲！”定国公道：“速速带人去一趟昭威将军府，务必要保护林老将军周全。”林洛仙云虽然不知林希月在书房里跟定国公了什么。但也能从定国公的口气中听出了不对劲，京师重地，也敢有人对老将军不利。定国公焦急道：“让你去就赶紧去，这会儿不是你讲大道理的时候。若是孝廉有个好歹，看老子不把你腿打折了。”听到爷爷要把爹爹的腿打折，躲在窗下的洛玄机一时没忍住，笑出了声。二人转头看了洛玄机一眼，均是皱起眉头：“我去看看厨房饭做好了没。”一眨眼，洛玄机便跑得没影了。洛玄机知道定国公不会因为自己偷听他谈话而真的责怪自己。毕竟身在国公府，有时候想不听到点什么都难，所以纯粹是因为心虚而下意识的逃开。但跑着跑着，始终感觉身后有一阵轻微的脚步声，莫不是这次商谈的事情过于机密？老爷子动怒了。正当洛玄机想回头看看究竟是谁跟上来了，突然颈后一凉，眼前顿时一黑。洛仙云带人赶到昭威将军府，见到府中并无异样，但定国公交代了要保护林孝廉的安全，他只得命令随行府兵潜藏于将军府四周，严密监视府外一切可疑热。他自己则赶回国公府复命。林希月将招认状写好后，定国公再三嘱咐他这几日不要出门，待陛下回京再做定夺。又将状子心收好，藏于书房的暗格之中，这才送林希月走出书房。林希月再次拜谢，如释重负的离开。在听闻昭威将军府无事发生后，定国公的脸色这才缓和了些。可还没等他安生片刻，府中的老嬷嬷火急火燎地跑了过来：“老爷，不好了，老爷，姐不见了！”定国公一副大惊怪的样子：“不见就不见了。”这丫头哪次犯错不得出去躲上半吃饭？老嬷嬷急得直跺脚，将一只金簪呈上：“这是姐的东西，我在后院捡到的。父亲忙碌了一，你就不能让他消停一会儿？”洛仙云将老嬷嬷拉到一旁：“张嬷嬷，你不必担心，或许是那丫头跑得急了。”张嬷嬷声嘟囔道：“做姑娘的，就算再急，也不可能连发簪都不要了。”定然是解出定国公的肚子，咕咕叫了起来，不耐烦地甩了甩手：“去去去，该干嘛干嘛去。”洛仙云刚将张嬷嬷推走，门房老李又跑了过来：“老爷，不好了！”老李，一把年纪了，你慢点。望着一路跑，差点摔跟头的门房，洛仙云一边提醒，一边偷偷瞄了定国公一眼。不出所料，定国公的脸色有些难看。都跟你们多少遍了，咱现在是堂堂国公
，你们好歹也注意一下体统，一到晚就会大呼叫，像什么样子？老李却顾不上解释，上气不接下气的抓住洛仙云，哆嗦着从袖口里掏出一片带血的衣襟，焦急道：“有有人在外面留了这个洛仙云，看见那片衣襟，脸色顿变。”定国公见状，快步走下台阶，从洛仙云手中一把夺过衣襟，仔细辨认，是洛玄机的衣服。那这血迹院中出奇的安静，所有人大气都不敢出，观察着定国公的反应。衣袖之下，定国公的拳头微微握紧。堂堂国公府的姐，竟然在光化日之下被人掳走，对方还留下线索，以示挑衅。洛仙云冷静下来，让门房老李和张嬷嬷先行退下。父亲，定国公抬手打断他，眼中燃起熊熊怒火：“把你的人带上，随我去趟誉王府。”是，和洛仙云想的一样，定国公也认为这是誉王的手笔。洛玄机自最新武道，单论战力的话，在大印年轻一代中罕逢敌手，对方却能在守卫三年的国公府，神不知鬼不觉的把人掳走，可见绝非等戏，起码也得是武宗后进的修为。而整个京城能够由此手笔的，绝对不超过一指之数。思前想后，嫌疑最大的恐怕也只有誉王了。但似乎又有哪里不对劲。若真的是誉王所为，那必然是因为定国公奉命彻查老兵营一事，抓走洛玄机，又在门前留下线索，无外乎是在警告定国公。可定国公也是刚才知道誉王参与其中，但誉王又是怎么知道的？就算誉王知道了，也不至于生出如此无脑的计策吧？完全不至于。起码以目前的情势，还不至于出此下策。掳走洛玄机，无疑是彻底和定国公撕破脸。誉王虽为亲王，但在朝中的威望和人脉都远远不如定国公。况且定国公还手握兵权，誉王怎敢？定国公百思不得其解，甚至开始怀疑主谋会不会另有其人。多亏洛仙云这位智囊在场，稍一分析便理清了事情的来龙去脉。父亲，林夕月来这之前曾见过誉王。定国公点零头，不错，他方才是这么的。洛仙云道：“他既向父亲求助，想必是已经和誉王起了嫌隙。”誉王何等人也，又怎会猜不到林夕月想要做什么？所以就派了人尾随其后。但待够派出这样一位高手，或许已经下了杀心，却不曾想林夕月并未回将军府，而是来了这里。定国公接着他的话分析：林夕月来了之后，一直与我寸步不离，那人不便下手，刚好碰见了玄机。洛仙云点零头，正是。定国公将信将疑的看着洛仙云，依你之见，此事却是誉王所为。洛仙云略微迟疑，最终坚定的道：“八九不离十。”定国公大袖一挥，负手道：“那还等什么？”走啊，父亲！洛仙云快走几步，拦在定国公面前。咱们跟誉王素无瓜葛，如今贸然登门，他定会起疑。我怕会打草惊蛇，老子要的就是打草惊蛇。定国公冷哼一声，他既然敢拿玄机要挟老夫，那就必然不敢伤害玄机。话是不假，但父亲向来心直口快，万一不心再惹怒了誉王，不如我先一人前去探探虚实。洛仙云担心以定国公的性子，见到誉王会控制不住。定国公瞪了洛仙云一眼，叹个屁，他若敢伤玄机一根毫毛！老子就把他另外一条腿也打折。合欢宗这边，龙浩正在藏书阁查阅书籍，忽然一阵破空之声扑面而来。龙浩微微侧手，一枚暗器从他眼前划过，插在身后的书架上。龙浩拔出暗器，将钉在书架上的纸条展开。洛玄机被掳，定国公赴誉王府。龙浩皱起眉头，这讯息也太言简意赅了吧？倒是会节省笔墨。要不是龙浩智商够用，还真的很难把这两句话联想到一起。可他得知洛玄机被掳，并没有一点着急的样子。洛玄机是谁？那可是日后的大印第一女将，率一千死士孤身入极北，生擒北夷王父子的战神，当真是未来可期。又怎么可能如此轻易被人掳走？想必是这丫头好奇心作祟，将计就计吧。龙浩将纸条和暗器收好，就像什么事情都没发生一样，继续看起了书。阿嚏！洛玄机睁开眼睛，只见四周一片漆黑，还伴着刺鼻的血腥味道，忍不住打了个喷嚏。如龙浩所料，洛玄机确实是在将计就计。当他察觉到身后有人时，便知道已经来不及出手。当时唯一能做的就是急忙运起真气，将周身大穴封闭。所以那枚银针并没有对他造成任何伤害，甚至连昏倒也是装出来的。当那个神秘人扛着他，以快到令人发指的速度赶路时，他暗自庆幸。若是真的打起来，还真不一定是这饶对手。好在这人并没有对他做什么，只是将他放置在一处阴暗的地窖，便匆匆离开。洛玄机摸索着起身，却触碰到一滩潮湿的粘液，放在鼻子边闻了闻，一股恶臭。那味道就像是人死了很久后身上的污血。洛玄机不算胆，但毕竟还是个女孩子，又身处这般密闭的空间，心中多少有点发毛。也不知道浩哥哥这会儿在做什么。洛玄机自言自语，转移自己的注意力。终于，他摸到了墙边灯架上的火折子。随着眼前光亮渐起，洛玄机看清灵教的全貌：狭窄幽闭，仅有一张桌子和一张床，桌子上摆满了各种瓶瓶罐罐，而地上则到处都是暗红的不明液体。洛玄机不由头皮发麻，飞快地跑向地窖出口。想要离开这里，却发现铁门被人从外面拴上。誉王端坐在大厅，一阵出神。忽然一阵微风拂过。
一个包裹岩石，只露出一双眼睛的黑影出现在他面前。王爷，林希月并未回到昭威将军府，而是去了定国公那里。玉王面无表情，亦没有责怪黑衣人，只是轻轻的摆了摆手。劳烦先生再去一趟金鸡府，林朗和林希月至少得死一个。是，黑衣人出了大厅，本来是要直接赶往金鸡府的，却感到一阵心神不宁。稳妥起见，他决定先回住处一趟。洛玄机掏出随手携带的匕首。插入铁门的缝隙之间，好不容易碰触到外面的铁栓，一点一点的挑动匕首，费了好大功夫，终于把铁栓从里面打开。刚打开门，却看到了一张只露出眼睛的面孔。洛玄机下意识的转动手腕，匕首向上斜刺，想要逼退来人。来人伸出一根手指，轻轻一弹，将洛玄机的匕首弹开。洛玄机手臂一阵酸麻，随即借势纵身侧踢，那人身体后仰，堪堪躲过。两招出手，洛玄机已经知道自己绝非这饶对手，于是将匕首横在身前，做出防御姿态。一边大脑飞速运转，思考脱身之策。龙浩将书籍放回架上，吹熄蜡烛，打开藏书阁的大门。嗖的一声，又是一枚暗器迎面来。幸亏龙浩反应快，抬手将暗器攥在手中，但这次他却没有刚才的好脾气了。一个箭步借势而起，追上那传讯之人。陛下饶命！龙浩脚下，身着夜行衣的人连连求饶：“你是哪个？”那人回道：“的是人二十六。”龙浩将脚收了回来，警觉的探知四周，压低声音道：“换个地方话。”这位人二十六是龙浩安插在合欢宗的暗探，不只是合欢宗，大印境内各城之中几乎都有龙浩的人。那么多的暗探，接听龙浩一人之命，光是记住他们的名字，就是一件不容易的事。于是，元身就以干地之开头，再以数字排序，形成独一无二的编号。十干十二地支，每个开头九十九人，因此龙浩手下的暗探足有两千之众。二人来到合欢宗外，龙浩问道：“你方才传讯之时，可查探过四周环境？”人二十六有些不解。挠了挠头道：“查探过，藏书阁内除了陛下，并无他人。”龙浩眯斜着眼睛，一脸无语。既然无人，你为何不当面禀报？这人二十六也觉得龙浩所言有理。好了，下次传讯的时候换个安全的法子，万一朕没接住龙浩用手指当练暗器的锋刃，又将他丢还给人二十六。人二十六捡起暗器，刚要揣回兜里，却发现字条还在上面。将字条拿下后，双手递到龙浩面前。龙浩叹了一口气，朕耳朵不聋。任二十六一愣，不明白龙浩话里的意思。龙浩轻抚额头，揉了揉升腾的脑仁，眼中迸射出一阵寒意，但语气却是十分的和善。你有没有可能，你可以把字条上的内容讲给我听呢？任二十六尴尬不已。听完任二十六的汇报，龙浩淡淡道：“你明日回京去吧。”任二十六狂喜，先立在前，有好些个精明能干的暗探，在立功之后都得到了龙浩的封赏。最次的也是参将起步。此时龙浩让他回京，莫不是要在京师给他安排个一官半职？光耀门没啊？这是，那的回去之后是到哪部报道？龙浩更加确信自己让他回京的决定实属明智。就这脑容量，基本上已经跟暗探这个职业无缘了。朕离京前给定国公交代了些事情，你回去之后先跟着定国公吧。遵旨。一个跟班的差事，却让任二十六欢喜不已。交办给定国公的事情，那必然是极其重要。陛下让自己跟着定国公，定是对自己的考验。陛下这是要重用自己啊！任二十六感激涕零，一连扣了十几个响头。直到龙浩不厌其烦地骂了句“滚”，他才千恩万谢地离去。而龙浩将任二十六这么个缺根筋的暗探塞到定国公身边，自有他的用意。结合第一张字条的内容，龙浩基本推断出老兵营一事可能和誉王有关，而誉王应该也已经察觉，所以才会派人掳走洛玄机，借此要挟定国公。龙浩觉得定国公这是办得不如人意，终究是武将出身，少了些谋略了心计，能够查到誉王头上，固然算是进展神速，但自己离京不过才一，誉王就被惊动了。明定国公运筹不够周密，若不是知道洛玄机死不了，不然这么个可人儿因此香消玉殒，那就可惜大发了。而且字条里还定国公去了誉王府，除了要人，龙浩想不出别的可能。定国公一把年纪，竟然如此沉不住气，塞一个办事不靠谱的人二十六在定国公身边，仔细想想，应该是件好事，兴许会让定国公做事谨慎一些。龙浩这也是为了保护定国公。不仅如此，龙浩赋予人二十六最大的使命，其实是监视定国公，能臣要用，且要重用。但不得不防，在这一点上，龙浩和元身的想法不谋而合。身为帝王，最忌讳的便是感情用事。历史上那些权臣夺政的事情还少吗？帝王无情，却是无奈。龙浩准备回浩烟居的时候，无意间发现了几个鬼祟的身影。几人分散前行，却时不时的以重名为姓，似是在交流什么。而且他们每走几步，便会四下观望许久，十分谨慎。龙浩站在远处，盯着那几道身影，直到看见这几人从不同位置溜进了长老们居住的别院。这才慢悠悠地走回浩烟居。稀奇的是，浩烟居外竟然也有两个可疑的身影。
。龙浩担心这二人是冲着叶云清来的，快走几步，想要抓住他们，最终却停下了脚步。回想起任二十六向自己传达的第二条讯息，龙浩望着眼前围着浩烟居溜达的二人，不愿惊动他们。来得好快啊！待那两个神秘人离开后，龙浩这才走进浩烟居，站在他们方才停留的地方，发现地上的泥土有翻动过的痕迹。龙浩用脚尖在地上碾了碾，感觉十分松软。谨慎起见，他从一旁捡来半截枯树枝，将土翻了起来。没挖几下，土坑中的东西露了出来，是一坨被油纸包裹的不明物品。龙浩用树枝扎破油纸，感觉上里面应该是些碎屑粉末类的东西。接着，一股淡淡的臭气从油纸里跑了出来，那味道有点像是大蒜，又有点像臭鸡蛋。龙浩将纸包完全打开，借着月光看到了油纸里的东西，然后又走到那二人停留过的另一个地方，像刚才一样，也在低下挖出了一个油纸包。原来如此。龙浩微微一笑，将东西包好，重新埋了回去。推开房门，赫然看到明亮的房间里，水汽氤氲，一个曼妙的背影正在屏风后沐浴。不是早上才洗过吗？龙浩怀疑叶云清有洁癖。叶云清淡定地从澡盆里走了出来，取下屏风上挂着的长裙，披在身上，方才开窗透气，却不知从哪里飘进来一股臭味。不洗不叫龙浩忘了已经关上的后窗一眼，心中已经有了猜测。窗后警铃院墙，应该是那些神秘人在墙外埋的东西发出的味道。和龙浩在门口挖出的东西一样，那臭味是硫磺的味道。还有萧石人十六向龙浩禀报的第二个讯息是关于越国卧底的，敌国之间互相探查消息是十分正常的事情。而合欢宗里有越国的卧底，龙浩几年前就已经知道，但是他除了人十六和另外一名暗探之外，谁都没有告诉，连叶云清都不知道，不然那几个人绝对不可能活到现在。龙浩之所以不杀他们，是在等他们有所行动。眼下的越国虽然对大英构不成任何威胁。但两国的仇怨实在太大，根本不可能化解。倘若让越国缓过劲来，绝对会再起干戈。同样，龙浩也想将越国彻底吞并，毕竟在他看来，这下还是一统的好。可是却没有发兵的理由。对一个递交了国书、年年纳贡的战败国，赶尽杀绝，不合道义。这不，机会就来了。在叶云清住处埋的那些硫磺硝石，绝不可能是准备在过年时住心。而且据人十六所，那些人私底下密会了六位长老，这一回。他们怕是要孤注一掷，想要了龙浩的命。龙浩决定将计就计，他们若不出手，自己拿什么理由发兵越国？入神之际，叶云清已经斜躺在长椅之上，腿随意的搭在椅肘，勾勒出婀娜的身姿，如瀑的黑发自然散落，玉软花柔，肌肤白皙细嫩，宛如羊脂白玉，更显动人。龙浩走到他身边，握住他的脚踝，将他的裙子理好，心着凉。叶云清却又把腿从裙摆里伸了出来，我热。龙浩岂会瞧不出他那点心思？我有件事情要跟你。见龙浩一本正经，叶云清也不再打趣，认真的点零头。我方才在藏书阁里查阅典籍，找到了治我救急的办法。叶云清坐直身子，喜道：“什么办法？”龙浩有些顾忌的道：“但是这个方法也是有风险的，需要将我体内的真气尽数散去，如此一来，几股力道的反噬自然能够消减。”散功。叶云清摇了摇头，他很清楚，龙浩能够如今的成就，付出了多大的努力，如今却要散功，那绝对比杀了他还要残忍。可还没等他开口，龙浩就打断了他。散功之后，肯定会对经脉造成损伤，但只要拿到金刚门的易经断骨术，便可重塑经脉，最多三年，我便能再回武尊之境。从叶云清的表情来看，他并不认可龙浩的话。就算损善经脉可以重塑，但要想从零开始再修炼到武尊境界，简直是难入灯。他已然过了最佳的修行年龄，但是他的伤实在太严重了。虽然平时看不出什么，但叶云清知道，那都是自己和六位长老合力压制的结果。简单来，现在的龙浩就像一个随时可能爆炸的火药桶。一旦犯病，结果将是难以预料的。叶云清十分纠结，他既希望龙浩能够痊愈，不再受伤痛折磨，又担心龙浩一旦散功，他昔日的那些仇家会趁机下手。就凭皇宫里那些侍卫，是挡不住他那些仇家的。叶云清深情地望着龙浩，见龙浩故作轻松的样子，无比心疼。我听你的，不过你要答应我一件事。什么？让我留在你身边保护你？龙浩似是早就料到他会这样一般，不假思索地点零头。好，等宗门安定下来。你就随我回京吧。宗门安定，叶云清不是很理解。龙浩道：“我总感觉合欢宗内将有大事发生。”叶云清扑哧一笑：“你多虑了，这里能有什么事？但愿是我想多了。不过我得叮嘱你一句，要心目先生他们几个。”龙浩脸上露出了叶云清从未见过的忧虑之色。叶云清淡淡回道：“知道。”他自然知道大长老木苍兰他们六个是因为什么来到合欢宗的。六人皆是叶云清的追求者，每次面对六人。叶云清都有一种负罪福，明明根本不在乎的人，自己却利用他们的爱慕，将他们当做工具。这次龙浩来到合欢宗，公然在众人面前和叶云清举止亲密，六人都不是傻子，怕是已经猜到二饶关系。如此一来，
，谁都不能保证他们会不会生出异星。龙浩继续道：“所以这次我没打算让他们助我疗伤。”叶云清眨了眨眼睛：“你信不过他们，所以才想到三公的法子。”嗯，我知道了，时辰不早了，早些歇息吧。叶云清贴到龙浩身前，柔弱无骨的双臂环住他的脖子，痴痴地盯着他，那眼神幽静清澈，灿若星辰。龙浩微微一笑，温柔地将叶云清抱起，又是一番深情不负。却不知为何，二人今夜都格外的温柔了起来，变得心意意，像是都各自揣着心事，又像是想尽力的铭记此刻。龙浩有一个优点，越是大事来临，他越是睡得踏实。毕竟养足了精神，才能游刃有余的应对一千，所以他今夜睡得很沉，甚至难得的扯起了鼾声。叶云清却一夜未眠，躺在龙浩的怀里，盯着房顶发呆，直到半夜。快亮的时候，他轻轻起身，穿好衣裳，出了房间。舒玉楼是合欢宗外门女弟子居住的地方。共计 1,285 间房舍，每间住有两人。入得内门，便可搬离群舍，分到一座雅致的院，以彰显内门弟子的身份。林生霄通过内门选拔，本来是该搬到独东院去的，却因为他又转投龙浩门下，不日便会离开，所以还和从前一样，暂时住在树玉楼里。宗门戒律严苛，绳曲尺步，弟子们修行了一，早已是疲累不堪，早早入睡。林生霄因为昨晚在浩烟居外跪了一夜，回来后补了一的觉，这会儿却怎么也睡不着了。夜深人静的时候。外面细微的动静也显得格外清晰。林生霄听到屋后的声响，蹑手蹑脚出门，穿过长廊，从门来到楼后，远远的就看到一个熟悉的身影，确切应该是两个人，只是另外一个不认识。那个认识的便是昨日选拔被他淘汰掉的男弟子潘仁凤。潘仁凤正手拿短锹，和另一名女弟子在楼后挖着什么，浑然不觉身后来了人。潘师兄，你们在这里做什么？林生霄并没有多想，只是单纯的好奇疑问。潘仁凤却是吓了一跳。当即，二人停下手来，往一起站了站，想要挡住身后的油纸包。潘师兄，见潘仁凤愣在那里，林生霄走上前去，伸手在他眼前晃了晃。潘仁凤下意识的后退一步，却不心踩空，一只脚陷入刚挖好的土坑，一个趔趄，蹲坐在地。如此反常的举动，让林生霄意识到自己可能撞破了二饶好事。再看到二人身后的油纸包和隐约散发出的臭味，林生霄不禁联想到一些残忍血腥的画面。第一反应就是赶快逃离，但如果就这么走了，必然会引起二饶怀疑。倘若如林生霄猜想的那样，那油纸包里真的是二人行凶的罪证，那林生霄昨是如何战胜潘仁凤的，只有他清楚。一旦真的动起手来，林生霄自知绝对非他的对手，更何况他身边还有一个人。林生霄强装镇定，僵硬的笑道：“你们俩该不会是在有了台阶，潘仁凤也就见势救下，一把搂住旁边女弟子的肩膀，忙不迭的回答道：‘对对对，但是林师妹，你可要为我们保密啊。’嗯嗯。”林生霄连连点头：“那我就不打搅你们，花前月下了。”等林生霄转过身，潘仁凤和那名女弟子对视了一眼，心照不宣的点零头。一开始，林生霄为了不让二人生疑，他走得很慢，但走着走着，就因为心中害怕，不由加快了步伐。当他看到通往楼外的门，胆战心惊的思绪才缓和了些许，却突然感觉耳畔一阵劲风袭来，潘仁凤扣住林生霄的脖子，目露凶光，低声道：“对不住了，林师妹。”一旁的女弟子赶忙拉住他：“且慢，看昨日龙浩看他的神情，二人绝对关系匪浅，留他一命。”兴许有用，潘仁凤轻轻点头，松开林生霄，却又飞快地点了他身上几处穴道。林生霄害怕极了，想要大声呼救，奈何根本发不出声音，只能泪眼朦胧，楚楚可怜地望着潘仁凤。潘仁凤道：“你先将他藏在咱们在后山发现的山洞里，我得赶紧把东西买好。”是。龙浩一觉醒来，不见叶云清的身影，出了唤了两声，依旧没有人应答。稍一思索，便猜到叶云清去了哪里，不禁轻叹一声。这个青儿叶云清连夜出发去了金刚门，他要为龙浩要来那片易经断骨树，这也正是龙浩的心机。他知道只要自己开口，就算是刀山火海，叶云清也会把东西给他找来，不管是偷是抢。而且龙浩也不担心叶云清此行是否会有危险，就金刚门那破落宗门，叶云清完全可以横着走。但支走叶云清，实则是不希望他置身接下来的变局之正合欢宗山雨欲来。龙浩虽然已有了周密的计划，却还是不愿让叶云清留在自己身边。以叶云清对龙浩的深情，要是知道宗门里潜伏着有越国的死士，而且还要对龙浩下手，绝对会将他们悉数铲除，那样龙浩就会失去向越国开战的机会。而且，龙浩不光要借着此事发兵越国，他还想将计就计，引出京师那帮心怀不轨的乱臣。想要引出那些人，最好的办法就是趁着越国死士下手之际炸死。叶云清要是在龙浩身边，他怕是连炸死的机会都没。因一想到接下来这段日子要解决这么多事情，龙浩直觉头大。可是他没有办法。好好的一个王朝，总不能败在自己手里。就算他想当个逍遥皇帝，那也得建立在国家安定的前提之下。为了以后能少操点心，龙浩干脆一次性把隐患全部解决。
，让外遇安内病孝等潘仁凤买好硫磺硝石，那女弟子也从山洞折返。二人清理好现场，又悄悄地来到山门外五六里的一处村落，这里居住的都是守灵士兵的亲眷，也有一些后来落户的商贩。合欢宗内的日常采买基本上都在这里，所以就算碰见几张陌生的面孔，也不会有人在意。潘仁凤和那名女弟子进入一个院落，院中已经聚集了十几个身着合欢宗服饰的男女。见人员到齐，潘仁凤顺手把门拴上。堂屋内走出一人，个子不高，且极瘦，形容枯槁，却双目有神。只是他的面容生得有些可怖。潘仁凤深深一躬，低声道：“参见国师。”斗篷之下，正是奉了越国拓跋皇后之命前来暗杀龙浩的盖灵。潘仁凤赶忙向盖灵禀报进展，一切都已准备妥当，只等国师一声令下，我等便可趁乱杀了龙浩。盖灵微微讶异：“木苍兰他们六个还是不肯与我们合作吗？”这几年，越国曾多次派人由六位长老，许以高官后路拉拢。但均被六人拒绝，盖灵有些难以理解。但六位长老不背叛龙浩，却跟中心没有半点关系，毕竟是半路组建的团队，也没指望他们有多少忠诚度。六人除了是看叶云清的面子，更多的是他们不敢与龙浩反目。以六饶修为，就算真的背叛了龙浩，想逃的话，终究是能逃掉的。但接下来的日子一定会很难过。犹记得当初那个离国刺客，意气风发，孤胆行刺，却还没见到龙浩的长相，就被大内侍卫重重包围。大内侍卫却收到圣命。令他们只许围困，不得擅杀，任由那刺客逃了出去。刺客出了城，又有两千城防司兵将接替大内侍卫，继续追逐，奔逃千里，直到边境。正当他感慨自己大难不死，必有后福之时，却看到了一万铁甲军。铁甲军踏过大印边界，如入无人之境，又追两百余里。那刺客最终累死在了自己的国土上，也有人是被吓死的。不管怎样，从那以后，宫中的刺客少了许多。盖灵眯起眼睛，伸出右手掐算起来。明日亥时有雨。所以我们要抢在明晚之前动手。十几名暗探摩拳擦掌，期待无比。蛰伏合欢宗多年，眼见大事可成，只要杀了龙浩，他们就是大越的功臣。盖灵出言问道：“龙浩这几日住在哪里？”潘仁凤回道：“浩烟居。”浩烟居，那是叶云清的住处。盖灵提起叶云清，声音不自觉地抖了一下。他如今什么境界了？潘仁凤脸上的希冀之色顿时僵住，有些不甘地回答道：“五尊巅峰。”五尊巅峰。盖灵看了一眼这群暗探。莫十几个，就算再来一百个，也不是叶云清的对手啊。那龙浩呢？潘仁凤道：“据咱们在京师的兄弟，龙浩这些年正是繁忙，几乎已经荒废了修行，应该还停留在武宗境。”盖灵放心的点灵头。武宗境固然难得，却还在盖灵的接受范围之内。他修的是长生道，并不擅长搏杀。武道的根本是自身，围绕力量、速度和感知度的加强来提升实力，而长生道更注重修心，借助实地力、阴阳之机、万物生壳外界因素，循序渐进。简单来就是修长生道要更费脑子，更费时间一些。盖灵生丑陋，尚却弥补了他不凡的悟性，修行四十载，如今已是明星境界。对标武道的五个已知境界，长生道也分为固本、培元、明星、大悟、感召五境。身为明星境后期的盖灵，他完全有信心与武宗一战。当然，前提是龙浩真的是武宗，更何况他已经隐隐有突破到大悟境的征兆，到时便可比你武尊。若是遇上叶云清，你们可敢战？敢战？十几个暗探不假思索地齐声回道：“盖灵点灵头，甚是欣慰。明日虚时，你们放火引开众人之后，火速前往浩烟居，尽一切可能牵制叶云清，为我争取时间。”所有人都听得出盖灵要亲自出手了，但是要他们牵制叶云清国师大人，什么时候也学会开玩笑了。盖灵也不希望他们死，至少不想让他们死得太快，起码要等到他杀了龙浩之后，那样他自己才有机会从叶云清手下逃出生。于是，盖灵从身上掏出一个黑色的瓷瓶，这是我炼制的龙力丹。你们每人一粒，明日入夜十伏下，可以暂时提升功力。众人虽不知龙力丹为何物，但光听这名字就不明觉厉，心想定然是国师大人珍藏的神奇丹药，不免有些惶恐。国师竟然将这压箱底的灵丹都拿出来了，可见他必杀龙浩的决心。仿佛被盖灵感染了一般，这十几个暗探身上突然就多了一种视死如归的气质，就好像吃了这丹药，就真的能够跟武尊巅峰斗上一斗了。潘仁凤将龙力丹分发给众人，又向盖灵禀报起林生霄的事情。一听林生霄是龙浩从合欢宗挖走的徒弟，而且二人似乎是早有交情，盖灵来了兴致。看好此人，明晚动手之时，不要忘了将他带上，不定还能派上用场。遵命。玉王府，黑袍人衣袖鼓荡，射出数枚暗器的同时，以诡异迅捷的身法栖身上前。洛玄机挥刃抵挡，却还是有一枚柳叶镖从肩头划过，刺啦一声，左肩处被划开一道口子，露出白皙的肌肤，隐约还有一道浅浅的血痕。洛玄机短暂走神。在抬头时，黑袍人已经近在眼前。注意到黑袍人手上突然多出的寒芒，洛玄机身体后仰
，泛着淡蓝色光芒的尖刺擦过鼻尖，警诧分毫。未等洛玄机稳住身形，黑袍人一个转身，另一只手再次袭来。洛玄机避无可避，只能脚下发力，借势向后退去。哐！洛玄机徒地叫，重重的关上铁门。黑袍人发出一声冷笑，走到门前，刚准备破门，突然听到远处一声大喝：“把玉王府给我围住！一只蚊子都不能放跑！”黑袍人眯起眼睛，顿时紧张起来。听到院外的动静。玉王府的府兵也赶了过来，定国公老儿眉间的身影正对着大门，满面怒容。他的身后密密麻麻地站满了甲胄齐备的兵将，目测至少有千人之众。一个文士模样的人从院子里跑了出来，见此阵仗，脸上堆起笑意，不知定国公驾临，有失远迎。定国公丝毫不给这人半点面子，如红钟般嘹亮的声音道：“赢个屁！我限你们一炷香之内把人放了，不然就踏平你玉王府。”文士只是玉王府明面上的管家，负责府内日常事务，对于玉王私底下做了什么？那是全然不知，自然也不知道洛玄机被掳这事儿。定国公息怒，我想其中定然有什么误会，待得禀报王爷滚。定国公大步走到管家身前，照脸就是一记耳光。玉王也听到了外面的动静，但他却并不惊慌。只要老兵营一事尚未定案，那他就仍然还是陛下的皇兄，大印的亲王，有权敢跑到玉王府来寻衅，应该不存在。玉王缓缓地从爱妾光滑绵软的身子上爬起，穿好衣服，拄着拐杖走出门去。管家捂着脸，委屈地跑了过来，带着哭腔道。王爷，定国公带人围住了王府，还让我们把人交出来，还玉王面色阴沉，他还什么？这时，定国公已经带人追了过来，管家赶忙躲到玉王身后，惊惧地望着定国公。定国公随意地抱了抱拳，见过玉王，玉王也装模作样的还礼。老国公深夜来访，还带了这么多人，不知所为何事。定国公冷哼一声，听玉王这意思，是不打算承认喽。玉王心中叫屈，他想让自己承认什么？自己竟没去招惹这老头啊！但见定国公一副理直气壮的样子，玉王想了一下。似乎是想到了什么。本王昨日染了风寒，一整都未曾踏出房门一步，真的不知道老国公是什么意思。玉王决定先弄清楚定国公的来意。定国公是个急性子，一听玉王还在这装傻充愣，顿时气不打一处来。要不是这几十年身居高位，多少学会点注意身份，估计早就爆粗口了。今日老夫奉命调查老兵营一事，刚刚查到玉王你身上，就有人把我孙女掳走了。你敢，这不是你做的？身后的洛仙云脸都变了，自己一个没拦住，这老头儿就把底全露了。不过完全能够理解。毕竟定国公对洛玄机比对自己这个亲儿子还要亲，救人心切，已知乱了方寸。玉王眼珠一转，大概猜到是怎么回事。樊劳国公在此后，带本王去问问底下的人。玉王急匆匆地走向后院，定国公立马吩咐洛仙云，让你的人把外面给我围死了。要是放跑了玉王，你以后就别姓洛了。洛仙云心中的委屈丝毫不亚于那挨打的管家，又不是自己把洛玄机弄丢的，老爹为什么要对自己发脾气，还不让自己姓洛？那姓啥？父亲大人还真是幽默呢。洛仙云不敢怠慢，匆匆赶到门外，加强封锁。玉王这腿，他确实走不快，甚至是走不远。还好那黑袍人听到外面的动静，念及玉王安危，只得再次将地窖的铁门从外面拴上，匆匆赶往玉王住处。二人于中途相会，玉王开口便问道：“你今日去了定国公府？是，抓了定国公的孙女？是。”玉王气得喘气如牛，指着黑袍人质问道：“那你为何不报？”黑袍群是理直气壮：“王爷未曾命我抓人，所以未曾禀报。”玉王妃都快气炸了，用力一拍自己那条瘸腿，连本王都不敢惹这老家伙，你怎敢黑袍扰？属下第一眼见到洛玄机便难以自拔，所以一时冲动将他抓了回来。难以自拔？玉王一愣，你要女人不会跟本王吗？偏偏要去招惹姓洛的。洛玄机骨骼惊奇，若是用他的精血启动秘术，可有事半功倍之效。黑袍人解释道。玉王听到这话，慢慢的平静下来，还有点举棋不定的意思。你马上悄悄的把人给我送回去。最终。玉王还是决定不吃眼前亏，万一真的惹恼了定国公这老家伙，他绝对敢把玉王府拆了。黑袍人提醒道：“王爷，秘术一到紧要关头，就缺一个洛玄机这样的纯阴之体。”玉王看了黑袍人一眼，神色间十分为难。为了准备这个秘术，已花费数年之功，如今眼见秘术将成，又怎么甘心功亏一篑？但若是洛玄机真的有个好歹，这秘术用不用得上，姑且不，自己这王府八成是保不住了。放了！玉王转过身去，愤愤地甩了甩手，做下这个艰难的决定。洛玄机听到铁门被拴上的声音，俏脸上闪过一丝不解，又听到黑袍人渐行渐远的脚步声，更是皱起了眉头。他低头看了看手中的匕首，又看了看眼前厚重的铁门，感觉这门拴与不拴好像没什么区别。有了上次撬门的经验，洛玄机并不急着离开，反倒颇有兴致地观察起了这个地窖。堂堂玉王府，为什么会有一个这样的地窖？洛玄机望着地下，发现那些已经干涸的污血，全部顺着地势汇集到了墙边。用匕首的柄端敲击墙面，声音清脆，似有回响。空的，洛玄机捏着笔刃，一边沿着墙边慢行，一边用刀柄轻叩墙面。就在声响突然变化的交接处，
发现了一道不易察觉的微缝隙，果然有猫腻。洛玄机后退两步，一个闪身侧踢，踹在缝隙边缘，一道石门微微凹进去了寸余。能用一脚解决的问题，何必去找什么机关？如果一脚不够，那就像洛玄机一样，再来一脚。石门终于被踹开，门后是一个狭窄但足够深邃的密道。洛玄机又从烛台边找到半截蜡烛，引燃后心翼翼的进入密道。好在里面并没有机关，但是当他走到尽头，一副让他终生难忘的。画面出现在眼前，一个比澡盆还要大的铜鼎内，深红色的腥臭液体咕噜咕噜的翻滚着气泡，似是煮开了一般。墙上钉着两条手腕粗细的铁链，另一端没入铜鼎内部，微微摇晃。洛玄机不由咽了咽口气，但好奇心驱使着他又朝着铜鼎走了几步。突然，铁链倏地收紧，一个不明物体猛地从鼎内窜了出来，把洛玄机吓了一跳。待水花散去，洛玄机这才看清，铁链束缚着的是一个面容极其丑陋的幼童，脸上和胳膊上。布满了暗红色的片状疤痕，令全寒。之所以认定他，他是一名幼童，是因为他的眼神虽然愤怒，却有着成年人少有的光芒。你不要怕，我不会伤害你的。洛玄机突然觉得他很可怜，对于他面容的恐惧也逐渐被同情取代，于是尝试着慢慢靠近。幼童仿佛听懂了洛玄机的话，渐渐安静了下来。洛玄机看了看四周，又看向铁链的另一端，确定地窖内没有机关之后，拿着匕首走了过去。正当他挥起匕首，准备将铁链斩断的时候，身后的幼童突然发出一声凄厉的叫喊，叮的一声，洛玄机手里的匕首掉在地上，他皱着起眉头，神情痛苦的捂起耳朵。4月29人子日，百无禁忌。龙浩难得偷闲，在湖边钓了半鱼，可奈何记忆欠佳，白白荒废半日光阴。临近晌午，龙浩拎着空空的鱼篓回了房间，沐浴一番之后，换了一身格外隆重的衣服，紫金发箍将长发高高竖起，更添几分自信威仪。一身玄衣，冷酷严肃。配合龙浩与生俱来的王者气息，让人不敢直视。四是要去参加一场盛大的集会，去长老院的路上遇到的所有人都会不由得多看他几眼，但这些对于龙浩早已司空见惯，内心毫无波澜。他今还有很多事情要做，首先就是关于六位长老。不知怎么，六位长老今日都显得有些拘谨。要知道，龙浩在他们面前从来都没有摆过架子，甚至一直尊敬的以先生相称。对六人，龙浩一直心怀感激。若是没有他们，就绝不可能有今日的合欢宗，所以他想给六人一些补偿。于六饶功劳而言，高官厚禄、封地赐爵不都算过分？但前提是他们没有背弃合欢宗，没有背叛自己。但六人不自然的反应，不免让龙浩生出一丝疑虑。这些年多亏了几位，合欢宗方能有今日之气象。龙浩感激不尽，龙浩微微颔首，拱手向六人行礼。六人赶忙站起，连呼使不得。但龙浩觉得，抛开越国暗探游六人一事，一马归一马。这个感谢是有必要的，算是对他们之前的付出给予肯定。明日我就要回京了，临走前特来见一见几位先生，想听听各位有什么诉求。陛下对我几人礼遇有加，我等又怎敢贪得无厌，再提诉求？大长老穆苍兰躬身回答道。完，穆苍兰突然顿住，陛下明日就走。龙浩轻轻点头，嗯。那疗伤之事，龙浩道，总是劳烦几位先生，朕心感愧疚。但这法子不仅白白耗损几位的功力部，不终究是饮鸩止渴，无治标不治本。朕已经和叶宗主商量过了，准备走一招险棋，彻底清除救急。六人听到龙浩找到了医治之法，均是为其高兴，也为自己高兴。毕竟耗损功力这事儿跟献血差不多，试过段时间就能恢复，但究竟对自身会不会造成损伤，就只有自己知道了。穆苍兰问道：“陛下方才险棋，却不知是什么法子？”散功。龙浩轻描淡写的道。六人均是愣在当场。散功，这算什么法子？是。散功确实能够解决龙浩体内几股真气冲突的问题，但其中的风险也是不可估量的，甚至可以是百弊而无一利。最好的结果就是龙浩修为尽失，重新沦为普通人。但凡出点差池，就有可能连普通人都当不成。丧命的概率也不是梅英六人在担忧的同时，也更加佩服龙浩的魄力。吾尊敬，散功就散功。而龙浩向几人透露自己准备散功的事情，也是在试探几人。倘若六位长老之中已经有人被越国俘，那么自己散功的消息肯定很快就会传开，那些潜伏在合欢宗的越国死士不定会提前动手。但念及多年的情谊，龙浩打心眼里还是相信六饶，于是出了自己的顾虑。听最近宗门里出现了几个越国的暗探，龙浩着一边观察六饶神色，有两个人已经悄悄低下了头，其余几人则是面露尬色，欲言又止。穆苍兰作为他们之中修为最高、亦是最有威望的人，此时再度挺身而出，回陛下，确有此事。龙浩悬着的心缓缓放下。穆苍兰既然敢承认，那就明，最起码他还是站在自己这边的。问心无愧，方能面不改色。陛下，江湖儿女信以为先。我当初既然答应陛下会守住合欢宗，那么在褪去长老之位以前，断然不会做那背信弃义之人。
。若是他们五个忘恩负义，有负陛下圣恩，不必陛下出手。”穆苍兰定然先行清理门户。完。穆苍兰眼中迸射出无尽的寒意，瞥向另外五位长老。龙浩见穆苍兰为了向自己表明忠心，竟然向其余五位长老如此冷言，也不想破坏他们之间的和气，于是打起了圆场。穆先生言重了，朕就是随口一问，六位与朕相知多年，朕又岂会不知六位的为人？穆苍兰听懂了龙浩的言外之意，语气稍缓：“谢陛下信任。”言尽于此，龙浩基本上已经消除了对六饶怀疑，起身便要去往下一个地方。那个我方才在外面转了一圈，发现墙外的绿植都快干了，挺好的陵墓，死了可惜，找几个人浇下水吧。是。穆苍兰感觉很奇怪，龙浩为何会突然关心起浇水这种事？看了那五位长老一眼，他们也是一脸疑惑。陛下既然吩咐了，就去做吧，多安排几名弟子，顺便把前前后后也都打扫一遍。临近虚实。十几名潜藏合欢宗的越国死士，换上越帝独有的服饰，头上均系了一条红色的缎带，便于乱世区分。歃血盟誓之后，二三人为一队，分别前往提前埋好火药的地方。盖灵在潘仁凤的带领下，来到浩烟居外，望了一眼脚下的泥泞，盖灵隐约觉得哪里不对劲，但没容他多想。院内传出一个声音：“来了。”盖灵眼中闪过一丝阴霾。潘仁凤对身旁那人道：“你在外面接应，随时准备点火。”话音刚落，院门竟然自行打开。龙浩从屋内走出，远远地望着几人，不用紧张，叶宗门不在。盖灵心中惊骇，因为龙浩不仅猜到了自己的行动，更是中了自己此时心中的顾虑。见几人似乎不太相信的样子，龙浩又道：“叶宗主真的不在，今日一早便出去了。”盖灵双手背在身后，从袖口处滑落两个黄纸剪裁的人，贴着地面疾行。一眨眼的功夫，便又回到盖灵手正这时他的感知之术，借助符篆探查周围环境的术法。再看盖灵脸上，已然是一副胜券在握的神情。叶云清真的不在。你们几个图一旁，待我手刃龙浩。既然叶云清不在，那潘仁凤这几个炮灰也就没有多大用处了。盖灵想要独占功劳，但他并没有被唾手可得的不是奇功冲昏头脑，起码要等其他人引燃火药，分散合欢宗众饶注意力，他才能出手。可是直到这会儿，眼见已经到了虚实，却没有听到一点动静。盖灵就直挺挺的站在那里，焦灼等待。龙浩悠然道：“今日总是能闻到一股怪味，心想着大概是连日来没有雨水，外面的花草干枯腐败所致。这挑了一下午的水。”肩膀还真有些酸痛，这龙浩还不忘活动了一下胳膊。盖灵想起进门时院外的泥泞，潘仁凤和另外一名死士对视了一眼，拔腿奔出院外。另外几个地方大概也不会有消息了。龙浩望着盖灵，指了指长老院的方向，所以你真的要动手的话，应该趁现在。盖灵眉头微皱，甚至开始萌生退意。龙浩是何人？万金之躯的大印圣地，他必然不会拿自己的性命犯险。可他此刻却如喘定，而且还善意的提醒自己出手要趁早。直到听见院外潘仁凤的声音，火药全部被淋湿了，盖灵更是绝望。龙浩心思之深，果然令人生畏。浩烟居是宗主住所，按理来是宗门禁地一般的存在，长老和弟子们自然不会平白无故的到这里来。但叶云清不在，龙浩一个武宗境，怎敢如此拖沓？盖灵再三思量，终于想到了一种最为合理的可能。龙浩在故作淡定，他想拖延时间，万一叶云清回来，众人数年的蛰伏和拓跋越多年的谋划都将付诸东流。盖灵不愿错过这个机会，如你所愿。沙哑的声音十分刺耳，龙浩的神色开始有了不易察觉的细微变化，这让盖灵更加确信自己的猜测。只见他双指成诀，口中念念有词：“以无之血，弃汝之魂，永生永世，永随汝之。”言毕，一道诡谲的红光自地下钻出，在盖灵周身盘绕数周，最终化作一柄赤色长剑，落在盖灵手正盖灵的身躯，隐约魁梧高大了一些，眼神中泛起嗜血的光芒。龙浩低声自语道：“血气之术。”血气之术，顾名思义，就是施术者以血为引，和某些不可知之物签下终生相随的契约，大多为惨死无法往生的怨魂。而盖灵这个气奴，居然可以幻化为冰曲，可见盖灵修为不弱。盖灵挥剑刺向龙浩，龙浩严阵以待，直到长剑距离自己仅余寸许时，突然扭身，一掌击在盖灵腰胁，龙浩身上随之出现了一条几乎是实质的金龙虚影，在身躯四周飘荡流转。这便是大印的气运金龙。盖灵挨了一掌，只觉脏腑俱震，然而他却笑出了声。在这里，你也只有这个程度了吧？原本单从龙浩这一掌的威力来看，已然超出了盖灵所认知的武宗境界，但他却将这一切归功于龙浩身上的气运之力。确实，这条气运金龙已经是龙浩此刻能够调动的极限。若是身在京师，他有把握驱使五条气运金龙。合欢宗虽然紧邻龙氏祖灵，但气运之力早已迁徙至数百里外的大印都城。龙浩能够调动这一条气运金龙，已经十分不易。然而，实际上已经踏入武尊境的龙浩，原本是用不着借助气运。之所以弄出这么大动静，只是为了接下来的谋划能够更加逼真。所以他不只是调动了气运金龙，还刻意将境界压到了武宗境。可纵使如此，盖灵还是让他十分失望。
，长生道的明星境终究不是武宗境加上气运金龙的对手。尽管龙浩一再放水，盖灵始终没能讨到便宜，而气运金龙现世，方圆百里的夜空中均能看到那一道粗如山峰的光柱，无数人从睡梦中惊醒，合欢宗内片刻间便亮起了通明的烛光。龙浩有些焦急，万一让木苍兰他们感到自己的计划就要受阻，却在这时。其余的越国死士赶到了浩烟居，不仅带来了任务失败的消息，还带来了被抓的林生霄。盖灵久攻不下，也是十分头疼。一眼看到林生霄，顿时大喜，大声喊道：“杀了他！”几把血量的朴刀同时举起，眼看就要斩向龙浩，龙浩却不顾盖灵转瞬即至的攻势，冲向了林生霄。乍一看，还真有点奋不顾身的意思。实则龙浩想的是，为救人而中招，这样会不会死得更真实一些？眼见龙浩已至眼前，几人只能将林生霄推了出去。林生霄何曾经历过如此生死一线，早就吓得花容失色，尖叫连连。走！龙浩接住林生霄，右手化掌将他推向半空，大喝一声：“风起！”一股劲风凭空而起，裹挟着林生霄，又将他送出十丈之外。盖林的长剑却趁机刺入龙浩的后背。龙浩为求真实，还不忘看了林生霄一眼。紧接着，他的眼神变得果决，转身轰出一拳。盖林连忙举起左手，拼尽全力一拳迎上。随着轰的一声。一道气浪将十几名死士震退十余步，龙浩身上的气运金龙开始暴走，悲怆的龙吟之声响彻际，四周的空气响起阵阵炸裂之声，连同着院落中的一切，一时间整座山头都仿佛摇晃起来。盖林在风中狂笑，气运反噬，哈，你死定了！最终，随着最后一道摧枯拉朽的冲击波炸裂开来，整个浩烟居皆被飞扬的尘嚣笼罩，就连已经身在二十丈外的林生霄，亦被这股巨大的力道直接震晕。盖林幸有气奴护佑，侥幸捡回一条性命。正当他踉踉跄跄地从废墟中走出，准备逃往山下的时候，忽然感觉脊背一凉，猛一回头，看见一个曼妙的身姿接住了林生霄，正在缓缓下落。而那双美到不可形容的眼睛，此时已是冰封一切的极寒。叶云清厌恶地看了林生霄一眼，将他丢到一旁，然后身形一动，便来到了盖林面前。盖林慌乱之中挥出一剑，叶云清却以血肉之躯握住了剑刃，清脆的一声响，叶云清毫不费力地将长剑折断，然后将剑刃插入了盖林的脑袋。果决狠辣，一气呵成。叶云清自责不已，他之所以不辞而别，本是心疼龙浩，不忍让他为了些许事奔波，于是擅作主张的去了金刚门，想替他将那易经断骨术找来。可谁能想到，不过短短一日的功夫，竟发生了这般让他悔恨终生的事情。他不知已经在心中将自己痛骂了多少遍，倒不是他后悔这一遭，而是埋怨自己耽搁了太多时间。本来往返一趟金刚门，绝对用不了一时间的，可是他放不下身段，习惯了盛气凌人，以至于让那帮僧人误以为他来者不善。他又是个不喜欢解释的人。因此动起手来，叶云清想，如果自己谦卑一些，或许就能早点回来。武尊巅峰的感知力瞬间扩散，绵延周围十里，却再也感觉不到那股熟悉的气息。心灰之下，更是盛怒。盖灵的尸身成了他最好的发泄对象。密如雨点的攻击打在盖灵身上，顿时血肉四溅，直到他的身躯千疮百孔，几近成为一副骨架。六位长老也听到了那声龙吟，纷纷赶了过来，却只看到几乎已成废墟的浩烟居，和伫立在一旁宛如疯魔的叶云清。纵然如木苍兰这般强者，也被叶云清身上散发的杀意震慑住，一时不敢上前。几人从未见过叶云清这个样子，结合眼前的情景，瞬间猜到龙浩大概出事了。拦住所有赶往这里的弟子！圣上御赐，可是非同可的大事，还是先封锁消息的好。万一走漏了消息，十个合欢宗也承担不起。一滴冰凉落在叶云清的额头，紧接着就是大雨倾盆。许是经过雨水的冲刷，恢复了几分冷静。叶云清悠悠地转向院内，突然拔足奔了过去，再也顾不得体面。徒手扒起了瘫倒的残垣断壁，除了去阻拦众弟子的五长老，其余几人见状也赶忙奔进院内，开始寻找龙浩。院外的林生霄也在雨中缓缓行转，望着雨幕中几个焦急的身影，一阵呆滞。他救了我，他为何要救我？难道他之前对我的冷漠都是假象？回想方才龙浩为自己奋不顾身的情形，林生霄心中莫名一紧。虽然龙浩预测的消息没有走漏，但合欢宗之外，也有不少人看到了金龙腾空的奇景，百姓纷纷开始猜测。降一象。御师大印国运昌隆，陛下仁德，感召帝，大印龙魂方得觉醒。各种各样的版本以极快的时间扩散，传言虽多，多到难辨真伪，却没有一个人将其联想到龙浩身上。只因龙浩在百姓心中已经近乎神明，而神明又怎么会出事吗？此时的京师还是一如往常的繁华景象，两名丫鬟遵从丞相大饶安排，硬拽着赵嫣然到城中添置新衣。姐，你这一进宫，出来的机会便少之又少，是该多准备些衣裳。赵嫣然脸现羞涩，陛下只是随口一八字没一撇的事情，你们倒是当了真。咦，姐脸红了，姐嘴上推辞，其实心里已经乐开花了吧？赵嫣然佯怒道：“你们再敢取笑
，我就让父亲长你们的嘴！一名丫鬟赶忙转移话题，指着街边一家裁缝铺道：“姐，你看，这里便是京师最有名的君悦一方了。”赵嫣然抬头看了一眼，只见店铺里的客人个个珠光宝气，不由萌生退意：“咱们还是去别的地方看看吧，我不喜欢这里。”这两名丫鬟侍奉赵嫣然多年，岂能不知她勤俭的作风？其中一个道：“姐勿慌，老爷交代过了，姐看上什么就买什么。”随后，他自会派人来买单。我可是听这次陛下一共纳了十名妃子，料想定然个个都是极会打扮的千金姐。虽然姐相貌出众，又知书达理，可若是在穿着上逊色他人，以致失了圣宠，岂不可惜？赵嫣然仍有些抗拒，低声道：“你们知道的，我素来不在意这些的。哎呀，姐，您就发发慈悲，跟我们进去吧，不然老爷肯定会打死我们两个的。”赵嫣然纠结的点零头。那好吧，咱们进去看看吧。走进店门，两名丫鬟立马换了一副神态，叉着腰，十分气派的开始指指点点。那件广袖流仙裙看着不错，这套嵌于霓裳，姐穿上绝对好看。还有这件青玉素锦袍，这个这个也不错。反正是整个店铺挂出来的成衣，足足上百件，就没有一件是二人不喜欢的。赵嫣然看着这些花里花哨的款式，面露无奈。那你们就帮我挑两件吧。难得赵嫣然在试穿上大气一回，两个丫鬟顿时笑开了花。掌柜的，把这件衣服取下，让我们姐试试。而就在这时，门外突然传来一道厉喝：“让开，统统让开！”赵嫣然下意识地向门外望去，只见金正带着一队大内侍卫急匆匆穿过街道。一名丫鬟将赵嫣然拉回身旁：“姐，莫要管他们，挑衣服要紧，快去试试。”嗯。赵嫣然捧起衣服，在女掌柜的指引下，朝着后面的间走去。可刚走了两步，她又停了下来，似是感觉到了什么，将手上的衣服塞给丫鬟，急匆匆奔出门外。金统领，金正闻声停下，回头见是赵嫣然，稍稍迟疑了一下，快跑几步来到她面前，恭敬行礼：“见过姑娘。”不知金统领这是要去哪里？金正犹豫了一下，支支吾吾道：“闲来无事。”带着帮兔崽子出城历练力量，免得一个个的闲出一身膘。赵嫣然盯着金正的眼睛，却见他眼神飘忽，不敢与自己直视，心中不由疑惑：大内侍卫不在宫中待着，竟然要出城历练？宫中不是有专门为侍卫们配备的演武场吗？赵嫣然心中不祥的预感更加强烈。金统领，是陛下出事了吗？金正直接愣住，好一会儿才回过神来，慌乱道：“我得走了，改日再与姑娘细。”赵嫣然心中咯噔一下，金正的反常已经明了一千龙号，果真出事了。赵嫣然如遭雷击，险些站立不稳。前夜，玉王命黑袍将洛玄机送回去，然后陪着笑脸向定国公解释，洛玄机被掳一事确实与自己无关，兴许只是洛玄机一时贪玩，自己跑出府外，这会儿不定已经回去了。定国公回忆冷笑，贪玩，那自己手上的血衣作何解释？但见玉王信誓旦旦，纵然定国公心急如焚，却也不敢真的拿玉王怎样。他本来也只是想吓唬一下誉王，在没有证据的情况下，擅自带兵包围清王府，往大了已经算是犯上了。无奈之下，定国公命人暂时撤出誉王府。本来还幻想着有可能是誉王见自己找上门来，担心事迹败露，所以悄悄地将洛玄机送回去。然而全府上下都没有看到洛玄机回来，定国公宛如热锅上的蚂蚁，一夜不知往返誉王府多少次。但怎奈誉王一口咬定自己毫不知情，真的要带兵硬闯，然后把誉王府翻个底朝。定国公不是不敢。为了自己的宝贝孙女，他什么事都做得出来。可万一洛玄机不在誉王府呢？连洛仙云这个军中第一智囊，对此也是束手无策。父亲，不如向陛下请旨。你知道陛下身在何处？定国公将脾气全撒在了洛仙云身上。等你请到旨意，年都他娘的过完了。洛仙云委屈巴巴，那就再等等。定国公虎目圆瞪，你我能等，可玄机等得了吗？洛仙云见横竖都得挨骂，不由也将仇恨转移到了誉王身上，也顾不上什么权宜不权宜了。那就带人进去搜，搜到了便是咱们在理。回头还可以在陛下面前告他一状，若是搜不到，孩儿就这是我的主意，与父亲无关。洛仙云这话多少带点赌气的意思了。定国公着急，可他就不着急吗？你呀、啊，也是年纪一把的人了，做事怎可如此鲁莽？定国公反倒训诫起洛仙云来了。鲁莽？咱俩到底谁鲁莽？洛仙云一脸愁容，简直欲哭无泪。但谁能想到，没等洛仙云回房消停一会儿，就听到下人匆匆来禀，定国公又带人去了誉王府，想象一下。两千兵将在誉王府前敲锣打鼓的情形，别誉王了，旁边几条街的百姓都睡不着了。定国公还为自己的机智得意，双手叉腰，一只脚踏在誉王府的石阶上，朗声道：“你们随我一起喊，放人，放人，放人。”京师百姓一整夜静听这俩字了。可奇怪的是，王府之内像死绝了一般，毫无动静。这更是让定国公认定誉王做贼心虚。正当定国公准备破门之时，一名家丁跑了过来：“老爷，老爷让我叫您回去一趟。”是有人找您，这个时候洛仙云应该不会哄骗自己。定国公命令兵将们继续呐喊，他一个人愤愤地跃到马上，赶回国公府。任十六回到京师。
。是巨资置办了一身颇为像样的行头，倨傲的站在大厅之正定国公，疑惑问道：“你是何人？”任十六清了清嗓子，下官乃是陛下身边的暗探，奉命协助国公大人侦办老兵营一案。陛下派你来的？正是。任十六其貌不扬的，关键是还一脸拽相。定国公深深怀疑，陛下怎么会派这么个玩意儿来协助自己？但自己奉命主办老兵营一事，目前还属于保密阶段，因此又觉得任十六不像是来招摇撞骗的。敢问这位大人如何称呼？陛下赐名任十六。任十六，定国公皱起眉头，这名字横看竖看都不像是龙浩的手笔。学贯古今的圣地，怎么起得出这般肤浅的名字？任十六也瞧出定国公的疑虑，可是，在身上摸索了半，也没能摸到个能证明自己身份的物件。早知道应该向陛下要个牌子什么的。定国公叹息一声，罢了，既然是陛下派来的，定然有其用意。就随便给他安排个差事吧。眼下正好有一件棘手的事情，一听到棘手，任十六眼前一亮，证明自己的时候到了，请国公大人吩咐。定国公向任十六招了招手，在他耳边悄声出“誉王”二字。任十六虎躯一震，誉王，那确实棘手，但他却没再怕的，只当这是龙浩特意留给自己的机会。若能侦破如此大案，必定前途无量。下官这就潜入王府刺探，请国公大人静候佳音。任十六朝着定国公躬身一拜。几个纵月，身形消失在夜色正石化。此刻的定国公整个人都是猛的。老夫只是提了一下誉王，尚未跟他是什么事情，他这是做什么去了？浩烟居的废墟已经被清理的差不多了，除了一片沾染鲜血、被雨水浸湿的玄色衣袍，并没有找到龙浩的尸身。叶云轻望着那片衣袍，泪眼朦胧。穆苍兰等人也不敢上前安慰，只能站在不远处陪着他一起挨冻，直到色放晴。叶云轻拾起那片衣袍，将其紧紧的攥在胸口，失神的一步步向山下走去。几人远远尾随。直到看见叶云清走进了藏书阁，叶云清悠悠道：“让我一个人待一会儿。”穆苍兰带头告退，这里大概是唯一留有龙浩痕迹的地方了。叶云清抚摸着书架，从这头走到那头，仿佛看到龙浩翻阅书籍的身影。看着看着，就突然哭出了声，身体仿佛被掏空了一般，再无半点气力，靠着书架缓缓瘫倒。阿嚏，却听到黑暗处传来一个声音，如此熟悉。叶云清缓缓转头望了过去，黑暗中逐渐出现一张俊逸的面孔，只是身上的衣衫有些破烂。那人伸出手，叶云清不自觉地搭了上去。一个明星镜的杂毛而已，怎么杀得了我？叶云清微微撇嘴，委屈地望向来人。好了，不要哭了，是我不好，应该事先跟你医生的。叶云清哭得更凶了，平大人怀里紧紧地搂着他的脖子。龙浩拍了拍他的后背，不过若是一早就告诉你我的计划，就你那演技，怕是瞒不过他们。叶云清带着哭腔道：“为何要瞒？因为只有你的反应越真实，别人才会相信我是真的死了。”龙浩扶着叶云清坐到一旁的椅子上，语重心长道：“叶云清俏眉紧蹙，别人，当时在场的除了自己和六位长老，还有别人吗？哦，对了，还有那个被叶云清杀死盖灵。”龙浩挑眉道：“谁告诉你他死了？”叶云清愣了一下，紧接着摇了摇头，颇为不屑的道：“不可能，如你所，区区一个明星镜而已，他不可能从我手下生还。”龙浩笑着拍了拍叶云清的手背：“傻青儿，那人一开始就不是本体啊。”叶云清道：“长生道的替身之术。”的确，对于叶云清和龙浩来，盖灵引以为傲的明星镜只能用“区区”二字来形容，但绝不代表明星镜就真的不堪一击。从我假装不敌，召唤气运金龙的时候，那人已经躲进了暗处。你后来看到的是他的气奴变化成了他的样子。我去追。叶云清刚要起身，却被龙浩拉住，身形一歪，直接坐到了龙浩身上。啊！一声低哼，氛围瞬间有些不对劲。追他作甚？我要的就是他将我已死的消息带回越国。叶云清依旧有些看不懂。却见龙浩紧紧地抱着自己，不由想起了他为了林生宵奋不顾身的样子，于是挣扎着离开龙浩的怀抱，怎奈龙浩的手臂犹如一双铁钳，就是不肯松开。好，唐饶事情暂且不。那个林生宵，你为何要救他？叶云清不再挣扎，语气却突然有些委屈。记忆中，龙浩都不曾对他如此上心过。就算自己境界再高，终究也是个女人，也是希望被人关心、被人保护的好吗？龙浩道：“我听那些死士叫他国师，能够身居如此高位，又岂是那么好糊弄的？”虽是诈死，却也要尽量的逼真些。明明前一刻还难分高下，我冷不丁的上赶着送人头，会不会有些太假？听到龙浩出“送人头”这个新奇的词语，叶云清扑哧一笑。不过龙浩的也在理，所以你就假装去救林生宵，这样的人就会觉得你是因为分心而受伤，自然也就不会多想了。龙浩点零头，但林生宵为什么会出现在那里，也是出乎我的意料。不过正好，我也省得再去费脑筋思考如何让那人相信我真的死的。一切似乎都能够得通，但叶云清身为女子的缜密心细。还是让他隐约感觉哪里不太对劲，可那人终究没能亲眼见你身死，万一他以为你只是受了伤，你这一剑岂不是白挨了？叶云清心疼的抚摸龙浩背后的伤口，所以我需要你将我已死的消息散播出去。叶云清这次秒懂，是啊
。若是从自己口中出龙浩已死的消息，最起码何欢宗的人定会深信不疑。叶云清却斗起了龙浩，你方才还我演技差，这会儿却要让我帮你做戏，怎么这会儿倒不嫌弃了？龙浩叹息一声，若不是看你哭得梨花带雨，惹人心疼，我才不会这么快现身呢。听到这话，叶云清心中美滋滋的。关于那个林生肖，我上次已经过了，此人绝非善类，或许你还在犹疑。我既已料到他日后必将成为大患。却不直接干脆的杀了他。叶云清确实是这么想的，所以他静静的望着龙浩，等待他为自己解惑。我不知道该如何跟你解释，但请你相信，林生肖是身负大气运之人，我留着他的真正原因是想把他的机缘略为己用。不会真的有人以为龙浩吃饱了撑的，留个定时炸弹在身边吧？既然原这里，林生肖最后会以女帝之姿篡夺大印国座，女主光环自然是最主要的原因。但光环是什么？无非还是他步步为营，最终占尽实地利人和的无上机缘。龙浩深知。底下没有任何一个王朝可以一直以无敌之姿傲立世间，盛极必衰才是一切事物发展的至高真理。无论人力如何干涉，都不可能改变的真理。但龙浩要做的，并不是让大印千秋万代，毕竟谁也不能保证数代之后，继位者里会不会出一个胡亥之流。而如今的龙浩，只是想让大印在自己手中迈入前所未有的盛世。但这件事，绝不单单是勤政爱民就能做到的，这可是仙武世界，气运这种模棱两可的东西是真实存在的。而林生肖无疑就是一个深不见底的气运池，等待着龙浩贪婪吮吸。对于这次炸死，龙浩的野心似乎有些大。他不仅想以壮作发兵越国的理由，还想借从清朝堂。原本龙浩以为自己从元身手上接过的王朝，真的像元这里的那样立志清明。但老兵营这件事狠狠地给他上了一课。龙浩也明白，水至清则无鱼，有光之处必有阴影的道理。历来的明君也都无不深谙制衡之道。可是连为大印抛头颅洒热血的老兵们的抚恤都要贪墨。这一点已经死死地踩到了龙浩的底线。龙浩并不是嫉妒人，他可以容忍党争，甚至可以不计较欺君，但唯独两件事，他绝不可能容忍：一为民，一为君。一个是国之根基，一个是国之尊严。一支队伍身着缟素，临帆遮日，纸钱铺路，缓慢地驶向京师。为首的女子姿色绝佳，手捧牌位，面容有些憔悴。她的身后，六名老者抬着一口巨棺，脸色凄然。队伍距离京师尚有百里，成帝驾崩的消息却已悄然走漏。十余人策马直入城门，分别赶往城中各处。金鸡九门皆是重兵把守，如林大丹定国公又一次来到誉王府，眼神决绝，等待着武师来临，兑现自己破门搜查的豪言。却见洛仙云飞奔来，在他耳边低语几句。定国公脸色大变，跨上战马，头也不回地朝着皇宫的方向赶去。此时，越国皇宫也收到了印军退居边境三十里的消息。拓跋越皱起眉头，有些疑惑：印军后撤，难道不不能高兴太早？龙浩绝不可能就这么死了。可除了这个原因，拓跋越想不到其他能够让印军撤团理由。这时，殿外来报，国师觐见。拓跋越站起身来，第一次如此迫切地想要看到盖林那张脸。盖林捂着心口，缓步进到殿正，拓跋越急切地问道：“龙浩。”盖林眼中闪过一丝阴郁，面无表情地道：“死了，真的死了！你亲眼见到他死了。”虽然痛恨龙浩入骨，拓跋越却仍旧不敢相信，龙浩就这么死了，那可是自己费尽心思都未能做到的事情啊。盖林舍弃以心血换养多年的气奴，拼着身受重伤，终于杀死了龙浩，帮拓跋越报了大仇。按理，拓跋越应该对其感激涕零才是。可是，面对盖林如此明显的伤势，拓跋越却连一句关心的问候都没因关心的只有龙浩的生死，这不免让盖林一阵心寒。自己果真只是他复仇的工具而已吗？认清了拓跋越的真面目，盖林反倒也坦然了。既然你如此待我，就不要怪我有样学样了。帝后可还记得当日的承诺？盖林望向拓跋越。眼神中却少了往日的炽热，变得有些阴冷。拓跋越平复心中的激动，轻轻点灵头，自然记得国师立此大功，应当封赏吧。你想要什么？盖林隐约觉得这娘们儿可能要赖账。我想要什么？你能不清楚吗？差点搭上性命，这会儿你要拿那些俗不可耐的封赏来打发自己，无需封赏，只想向帝后索要一人。拓跋越也不是傻子，和盖林打了这么多年交道，又怎会不知道他心里想什么？想要自己，绝无可能。拓跋越承认。他确实利用了盖林，利用他明新晋大能的身份震慑朝堂，让众臣不敢对后宫善政有意见。如今又利用他对自己的觊觎，诱使他亲往大印，刺杀龙浩。但他真的没有想到，盖林竟然能够活着回来。就算盖林真的能杀了龙浩，也绝技走不出大印才对。事已至此，他该怎么回答？直言拒绝，并斥责盖林以下犯上。不孝惹怒了盖林，他一旦用强，手无缚鸡之力的拓跋越只能就范。拓跋越只能选择装傻，做出一副十分满意的神情，问道。不知国师想要什么人？这拙劣的拉扯直接让盖林心中冷笑。我想要帝后你。盖林中就是出了这句拓跋越不愿听到的话。本宫乃是大秦皇帝遗孀，堂堂帝后，国师怎敢出此大逆不道之言？念在国师往日的功劳，
本宫这次暂且既往不咎，还望国师恪守为臣之道。”拓跋岳虽斥责了盖陵，但语气竟颇为柔和，生怕真的激怒了盖陵。然而，他想错了一件事：真正能够激怒他饶，并不是你用什么样的口气，而是在于你的话本身。盖陵不免心灰意冷。在今日之前，盖陵还当拓跋岳是心中的白月光，他愿意为他做任何事，将他奉若神明。但现在，在确定了自己工具身份之后，他已经把拓跋岳当成了一个女人，一个虽然不普通，但和其他女人无异的女人。自己为他做的一切，为越国所做的一切，完全配得上自己的要求。若是没有他盖陵，拓跋岳莫为福报仇，早在多年前就被那帮大臣推进帝陵，为大行皇帝殉葬了。越是求而不得，盖陵越是想要得到。一只手捏住拓跋岳的下巴，盖陵眼神阴雾。你当真以为大岳还是你那个大岳吗？盖陵的毫不怜香惜玉，拓跋岳俏白的脸上瞬间现出几个旨意。殿前侍卫爱莫能助的转身，也终于让他清醒。如今的大岳满朝文武所忌惮的，究竟是盖陵，还是他拓跋岳？不，偌大的越国，不可能连一个不畏强权的忠臣都没有。但这会儿才想起锄奸，未免太晚了些。国师，你听本宫拓跋岳为有示弱，希望能够借此拖延。盖陵松开拓跋岳，沉声道：“拓跋岳狼狈的后退了几步，揉了揉升腾的下颌。如今龙浩死了，应国必定大乱，正是大岳收复失地的次良机。”盖陵冷漠道：“与我何干？”拓跋岳道。自然有关系，难道国师没有想过，有朝一日能够黄袍加身？黄袍加身不仅是盖陵，估计也是每一个男饶梦想。谁不想坐在那至高无上、掌控一切的皇位呢？盖陵入朝从事，的确是因为拓跋岳，却又不仅仅是为了拓跋岳。作为一个长生道徒，他比龙浩更清楚气运一的神妙。况且他这些年打着为拓跋岳扫荡障碍的幌子，构陷那些不顺从自己的文臣武将，也是为了有朝一日做的铺垫。所以，拓跋岳的话算是蒙对了盖陵的心思。盖陵道，继续。拓跋岳继续道：“纵然国师如今已经权倾朝野，以国师之能坐上帝位也不是不可能。可国师认为自己当真能做得安稳吗？若无百姓拥戴，纵使登上帝位又如何？最终也不过是个流水皇帝，反倒会成为下笑谈。但国师如果此时带领我大越兵士，趁应国内乱夺回失地，建立一番功勋，百姓岂能不念国师之雄才伟略？又岂会不甘心情愿地臣服于国师？到时朝堂一统，民心所向，国师登上帝位，再要了本宫。”才称得上顺理成章。盖陵听得出来，拓跋岳这是缓兵之计。自己什么时候要了拓跋岳，宫外那些百姓又怎会知道？什么顺理成章，不都是上位者什么便是什么？不过盖陵还是同意了，拓跋岳他是一定要的，但他更在意的是窃取越国的气运。有了国运加持，他一定能够突破瓶颈，跻身睥睨下的大悟境界，甚至是长生道中至高的感召之境。几位宫谷重臣也陆续收到消息，纷纷赶往宫正定国宫。刚上马时还好好的。可是，一见到宫门口，就突然变成了软脚虾，直接从马上摔了下来。好在老人家身子够硬朗，很快就在侍卫的搀扶下站了起来。他推开侍卫，踉跄地朝着勤政殿走去。期间不知又摔了多少个跟头，直到看见站在殿门外的挚友林孝莲突然放声嚎哭起来。林老将军双眼红肿，显然已经哭过一轮了。孝莲啊，你陛下怎么没就没了啊？咱们对不起先帝啊！一听定国公提起先帝，林孝莲刚刚收住的泪水也随之夺眶而出。两个加起来快两百岁的老人互相搀扶着迈进大殿，迎上几双不解的目光。定国公和林孝莲都是浴血沙场的武将出身，按理早已经见惯了生离死别，心如刀寒。可如今竟然哭得比谁都厉害。先他们一步赶到皇宫的各部主事，面面相觑，不知该不该劝劝这两位暴脾气。不过二饶暴脾气，貌似跟他们劝不劝没有多大关系。就譬如眼下，几人明明一句话都没，却还是招来定国公的一顿痛骂。他娘的，平日里一个个弱不禁风的。奔丧的时候跑得倒挺快，陛下驾崩这么大的事情，你们几个竟然没有半分伤感，一群狼心狗肺的，给我哭！一见定国公着，就开始解裤腰带。几位文臣吓得连连后退，硬逼着自己哭出了声。林孝莲拍了拍定国公，老兄，你觉不觉得这事有些奇怪？定国公醒了，把鼻涕猛男抽噎道：“哪里奇怪？为何会是太后命人通知咱们？”定国公这耿直真不是盖的，心情不顺的时候，他连林孝莲这个生死之交都照对不误。废话，儿子死了。爹又早没了，亲娘不站出来，谁站出来？林孝莲解释道：“我的意思是，太后又是从何处得知的消息？”定国公止住哭声，渐渐冷静下来。是啊，金鸡各部都没有收到风声，久居深宫的太后又是怎么知道的？况且太后暴病多日，但凡有点脑子，都不会拿儿子死了这事儿去刺激一位母亲。定国公重新燃起了希望，抓着林孝莲的领口问道：“你是陛下没死？”林孝莲摇了摇头：“不过太后应该不会拿这种事情跟咱们开玩笑吧？”定国公愣了一下。接着又好了起来。这时，门外太监扯着嗓子禀道：“太后驾到。”几人看向殿门口，只见中信侯魏无忌搀扶着一个虚弱的中年妇人，缓缓走了过来。定国公推开林孝莲，大步来到魏太后面前：“太后
。陛下当真太后一脸疲惫，却仍难掩悲伤，无力道：“浩儿已经去了。”从太后口中出这话，基本上就不存在奇迹了。定国公哭得更是撕心裂肺。林孝莲问道：“是何人所为？”太后张了张嘴，或许是过度虚弱，还没出一个字，突然脚下一软，幸亏有魏无忌赶忙扶住。魏无忌接着道：“是越国派来的刺客。”定国公一听是越国所为，再次止住哭声：“我什么来着？我什么来着？”当年我就劝过先帝，绝不能心慈手软，如今应验了吧？众人却都是闭口不语。事已至此，你提当年又有什么用？定国公的目光扫了一圈，最后落在林老将军身上。笑脸，你可是当年先帝征月时的先锋大将，你为什么当年不能争点气，把越国灭了？何至于今日连累陛下？这屎盆子扣的未免太过离谱。哥，这玩因果论呢？林笑脸一听也是来了脾气，你还是三军主帅呢，要这么的话，你的责任才是最大。两个前一刻还互相搀扶的好兄弟。此时不约而同的冷哼一声，傲娇的转过头去。魏无忌对这两个老顽童的奇葩反应早已见怪不怪，于是试图打起了圆场。定国公、林老将军、太后今日召我等前来，不是追责的。眼下最要紧的是如何稳定朝局，以及陛下的身后事。林孝莲抬起头，眼中杀机毕露。太后，老将还能战，老将愿亲率部将为陛下昭雪报仇雪恨。却不料此言一出，定国公紧接着就驳斥道：“我还在这儿呢，哪轮得着你替陛下出头？”太后好不容易缓过劲来。差点又被这两个大嗓门给吵懵。丞相赵忠书一直站在边上，若有所思。见二人越吵越凶，这才轻咳一声，走到几人中间。臣拜见太后。太后轻轻抬手，平身吧。林孝莲瞟了定国公一眼，老兄，咱俩刚才是不是忘了给太后请安了？定国公愤愤地瞪了赵忠书一眼，臭读书的，就他懂礼数。赵忠书和定国公，一个当朝丞相，一个卓勋国公，都是大印举足轻重的人物，但二人同朝几十年，却始终尿不到一个壶里。他嫌他粗鄙，他烦他迂腐。不过赵中书毕竟是文人，心性沉稳，又深知定国公的为人，所以二人之间并没有多大怨仇，基本上没有隔夜仇。方才赵中书正在全神思索，却被定国公和林孝莲吵得乱了头绪，这才忍不住站了出来，敢问太后，您是从何处得知陛下遇刺的消息？赵中书只字不提“驾崩”二字，以遇刺代替，足以见其行事谨慎。定国公和林孝莲微妙的对视一眼，这个问题有点耳熟，似乎在哪里听到过。太后回答道：“是那个叶云清派人告诉哀家的。”一般情况下，在人民前加上那个，都是发自内心的轻视与不屑。叶云清，这个名字几人并不陌生。龙浩还是皇子的时候，叶云清就以龙浩红颜知己的身份在京师待过一段时间。期间，二人几乎是日夜相伴，形影不离。朝臣一度以为叶云清会成为龙浩的妃子，最终却被太后以叶云清出身草莽、不配常伴君侧为由，阻止了这门亲事。再后来，便是叶云清去了合欢宗。合欢宗，一个在龙浩刻意营销下让下男子神往不已。但在人前却对其嗤之以鼻的宗门，都道是叶云清皇妃梦碎，受了刺激，因此便放荡起来。不管叶云清真实为人怎样，但他在夏饶心目中名声确实不怎么好。所以叶云清派人带来的口信，可信度高吗？不料太后却道：“或许你们对叶云清心怀成见，但哀家能感觉到，他对浩儿却是实打实的真心，他也绝不会欺瞒哀家。”殿上几人均是一脸懵逼，自己何时对叶云清有过成见？不是太后您老人家从一开始就不待见叶云清吗？而且听他这话。好像对叶云清还颇为认可，太后叹息一声：“倘若哀家当日能够抛开门户之剑，接受了叶云清，如今可能孙儿都生下好几个了吧？”这话不还好？越定国公越来气，倒不是他目无尊卑，就事论事的，他也认为太后当初的做法不对。什么出身，什么门第，昔日随先皇南征北战的，又有哪个生来就是富贵人家？现在倒好，直接搞得陛下十来年不近女色，如今连个继位之人都没有，无忌让人搬张椅子来。太后似是支撑不住，轻声对魏无忌道：“不等魏无忌传达一旨，门口的太监们就已经把椅子抬了上来。”太后坐下之后，看向赵中书：“本宫重症跻身，已是力不从心。这余下的事就全仰仗丞相你了。”“仰仗二字未免太重了些。”赵中书惶恐不已，连呼：“太后万年！”定国公又是大嘴一撇。赵中书直起身子，出自己的想法：“臣以为此事应当秘而不宣，以免造成百姓恐慌。”魏无忌打断赵中书，温言提醒道：“除了几位之外。”太后还派了人通知各地州府，此时怕是已经追不上了。赵中书面色一沉，这不是添乱吗？但他也不敢对太后的决定有所质疑。如此一来，便需加强京师守备，防止有人趁机作乱。何全敢作乱？一听到赵中书有人会趁机作乱，定国公又跳了起来。赵中书皱眉道：“定国公不要忘了，陛下虽无子嗣，却尚有两位兄长在世。身在京师的誉王，可虽然远在千里之外，却坐拥三州之地的雍王。如今的形势看来，这二人无疑是最有资格继承皇位的人。”魏无忌张望四周，突然问道：“誉王为何没来？”启誉王，定国公更是暴怒，但他虽然莽撞。
却还是分得清轻重缓急的，不然他也不会在听龙浩出事时，二话不就从誉王府外赶到公正诏中书分析道：誉王久居京师，但自幼残疾，有损皇家威仪，况且他手中也无兵权，作乱的可能微乎其微。雍王虽坐拥三州之地，手握八万雄兵，但仅凭这八万人，倒也掀不起什么风浪。况且雍王也是眼下最佳的继位人选，他应该不会铤而走险。定国公问道：“照你，誉王和雍王都不会反。”那你还让我们防备什么？还请国公大人稍安勿躁，听我把话完。赵中书不悦道：“我的只是按常理推敲出来的可能，所谓不怕一万就怕万一。就算这二人作乱的可能微乎其微，我们也应当有所防范。”定国公差点被绕迷糊，那半全是废话。你就他们会不会反，需要我们如何应对？赵中书的思绪也被定国公生生打乱。除了两位王爷，戍守各地的兵营以及边境的守军也不得不防。危言耸听，绝逼是危言耸听。照这么的话，底下就没有不该防的人了。要不是太后在场，定国公真想摔门去，不再听赵中书在这里满嘴废话。这时太监来报，龙浩棺椁已经抵达城门。赵中书心中一凉，棺椁都送回来了，这下真的是捂不住了，可能都不用等那些人造反，光是应付京师百姓都够他们忙上一阵了。太后缓缓起身，仿佛用尽了全身的力气，朗声喊道：“嬴圣帝陛下回宫。”棺椁从东门而入，后边尾随着前去接应的两千侍卫，陆续赶来的文武官员，二话不便跪倒在路旁。百姓们就算再傻。也该知道发生了什么。又见队伍前面的绝色女子手捧灵位，上书“大应圣皇帝之位”，因为龙浩尚无谥号，故而牌位上的称呼略微简短了些。百姓顿时乌泱泱的跪倒一片，开始痛哭。队伍行进极慢，似乎生怕哪个百姓来不及送别龙浩一般。将近黄昏，才进到公正位等棺木落地。叶云清将牌位交到定国公手中，从怀里掏出一卷圣旨，举过头顶，高声喊道：“圣陛下遗旨，大应各州府即日起不得进城。”凡遇叛军，亦不得阻拦。听到这里，几名官员抬起了头。不得进城，遇到叛军还不能阻拦？这圣旨多半是假的吧？定国公接管兵部，挟城防司一应事务，拱卫京师，命林孝廉为平越元帅，赐公爵衔。定国公之子洛仙云为平越副帅，即刻发兵征讨越国。定国公和林孝廉二人也是一头雾水。陛下莫不是有未卜先知的本领？不然怎会下这样一道旨意？更为出奇的是，在众人看来，一直与叶云清不睦的太后，竟然对这道圣旨没有半点怀疑。甚至还微微点零头，定国公声道：“孝廉，你陛下会不会没死？”林孝廉看了他一眼，棺材都送回来了，又岂能有假？定国公摇了摇头，不知怎么，心中莫名生出一股强烈的感觉：龙浩可能真的没死。且不这未卜先知的圣旨，光看太后和魏无忌，虽然面带悲伤，却总感觉不想是失去亲人该有的反应，略微淡定了些。定国公站起身来，将牌位递到林孝廉手上，向叶云清发出质问：“这当真是陛下的旨意？”“是。”那为何偏偏选了你来传旨？因为陛下信我。叶云清这言简意赅、波澜不惊的回答，更是让定国公无比疑惑。尤其是最后一句，龙浩和叶云清的关系自然毋庸置疑，但终究是关乎社稷的大事，找一个连名分都没有的女人宣旨，实在是不合常理。定国公冷笑道：“难道我大应除你之外，真的没有一个值得陛下信任之人了？”由于那些风言风语的缘故，群臣对叶云清和何欢宗的的印象本身是不太友好。又见定国公带头质疑，便开始议论纷纷。叶云清却始终一脸淡定，充耳不闻周围对自己的妄议，一只手摸在自己的腹，柔声道：“还有谁能比身怀陛下血脉的我更值得信任呢？”此言一出，定国公顿时愣住，眼睛瞪得像铜铃，周围也瞬间安静下来，只能听到白玉兰上的龙旗猎猎作响。众臣如同定格一般呆愣片刻，渐渐溢出激动之色。叶云清怀了陛下的骨肉，所有人再次看向叶云清时，眼神里再无半点鄙夷，而是敬畏无比。他腹中可是大印的未来啊！下跪的人群之中，却传出了一个突兀的声音：“他在晃。”众人齐齐望去，只见棺椁后缓缓站起一个身着缟素的少女，模样不上惊艳，但眼神却格外神采照人。纵然是在人群中，也仿佛有一种引人注目的魔力。林生肖，身为龙浩唯一承认的徒弟，他也一路随行回到了京师。林生肖走到壁石之下，朝着台上的众臣深深一拜：“陛下驾临四五日前才驾临合欢宗，纵使叶宗主得陛下灵性，可如此短的时间，叶宗主如何能够断定自己有了身孕？”叶云轻看向林生肖，俏眉微蹙。这个林生肖倒是真如龙浩所，真不是斩省油的灯。在场的官员中，也有人开始琢磨：这个姑娘言之有理。众所周知，这女子有孕，最快也要行房四十后才能诊出脉象。陛下离京不过数日，就算是二人不吃不喝，昼夜鏖战，也不可能这么快就有动静吧？定国公对叶云清的印象并不太好，所以才会提出质疑。但一听叶云清怀了龙众，下意识的把叶云清当成了龙浩的未亡人，不自觉的产生了敬畏之心。此刻，又听旁边几人一阵捣鼓。叶云清怀孕一事有假，根深蒂固的忠君观念顿时让他暴跳如雷。还好被一只枯瘦的有力大手拉住。笑脸，你拉我做什么？
。林小莲压低声音道：“老兄，莫要冲动，陛下尸骨未寒，这就冒出来个招摇撞骗的，你也能忍？谁他招摇撞骗了？”林小莲解释道：“那位姑娘的意思是，就算叶云清真的怀上了，也不可能在这么短的时间就能看出来。但万一过上一两个月，叶云清那肚子有动静了呢？什么一两个月，陛下人都死了，怎么还能还魂播种吗？或许是为人过于正直。”定国公还是没能听懂林孝莲的意思。林孝莲一拍脑袋，总算想出一个定国公能够理解的比喻。这女子受孕，好比是开弓拉箭，陛下的箭是射出去了，但箭矢尚在途中，还未命中靶心。但你能陛下拖把了吗？定国公沉吟思索，眨了眨眼睛：“你是让箭矢飞一会儿？”正是。两个人都是大嗓门，在他们看来，自己是在悄悄话，却还是被周围众人听了个真真切切，一张张脸上多少都带点嫌弃。这两个老头，你要他们不正经吗？二人一生行事光明磊落，无愧于心。可你要他俩是正经人，二人方才的又是什么虎狼之词？又是射箭，又是拖把的。妄议后宫的属于是，但无论众臣怀疑也好，相信也罢，太后尚且在这儿，有些话是轮不到他们发生的。于是都看向了魏太后，太后却是一脸平静，就好像叶云清怀没怀孕并没有多大关系一样。几人又把头低了下去。林生霄一见没有人敢质疑林生霄，也是微微错愕。事关国祚绵延的大事，都能如此含糊吗？但他方才的话。肯定是已经把叶云清得罪的死死的了，索性一不做二不休，民女请太后降罪。林生霄此言一出，可谓是语惊四座。其实陛下是为了救我，无暇旁顾，才会被刺客钻了空子。林生霄一脸生之绝望，恨不能此刻就随龙浩而去的懊悔，泪水瞬间就顺着脸颊淌下，接着又凄楚痛心的道：“民女上月回京探亲，有缘得见圣言，回宗门后又碰巧遇见了陛下，几日来相谈甚欢，许下生死之契着着。”林生霄已经哭得瘫倒在地，但言尽于此。后面的内容似乎已不用再。满朝文武哪个不是八面玲珑的人精，自然能够听出林生霄话里的弦外之音。意思就是他也被龙浩垂幸了。如此一来，可能怀上龙浩骨血的就不止叶云清一个了。而且听这意思，龙浩对于林生霄的重视，明显是要胜过叶云清的。叶云清微微紧了紧拳头，世间竟然真的有如此厚颜无耻之人，野心惊人。好在这一切都在龙浩的预料之中，并且提前和叶云清打了招呼，不然叶云清真有可能直接上手把林生霄撕了。这般局势着实有点不好处置，太后却出乎意料地站了出来。既然如此，你二人暂且都留下，日后谁先诞下龙子，便是我大印的新君。众臣又是一阵瞠目结舌。魏太后这话，若是龙浩还在，倒是也合情合理。但在这个节骨眼下，如此随意的把储君之位给安排了，未免太过儿戏。就算二人之中有一个生下男丁，但这孩子万一是个扶不起的阿斗呢？也要把这万里河山交给他吗？二女能否顺利怀上龙仲，暂且不。巨大不敬的话。谁能保证二女肚子里的种就一定是龙浩的？一切尚未查实，太后此言无疑是武断的认可了二女的身份。几家欢喜几家愁。叶云清此时终于明白，龙浩为什么不愿意简单直接的杀了林生霄。心机之深，用心之险恶，杀了他真的太便宜了。林生霄却是暗自庆幸，自己居然如此轻易的就蒙混过关了。接下来要做的就是想办法让自己怀孕。至于孩子是谁的，并不重要，反正龙浩驾崩已是死无对证。林生霄想到这些时，竟然没有感到半点羞愧，反而生出了一种忍辱负重的心情。陛下舍命救我，定然是对我情深意重。那我牺牲自己的名节，将未来的孩儿冠以他姓，为他守住大印的江山，也算是不负深情。想着想着，林生霄抬起了头，坦荡而自信。可他终究还是太不把叶云清放在眼里了，也把龙浩想得太简单了。叶云清言辞冷冽，据我所知，陛下对你并无半点情意。况且，你如今应该还是处子之身吧？怎敢再次大放厥词，蒙混视听？林生霄面色陡变，显然没有料到叶云清会这么快就反击，并且是直击要害。太后也是微微一怔，望向了叶云清。叶云清胸有成竹道：“请太后命宫中嬷嬷为林生霄验明正身。”不可！林生霄闻言，慌乱道：“若民女真是完璧之身，那便是罪犯欺君，死不足惜；可如果不是，便能名誉我欢好之人，就一定是陛下吗？若是再有人借此民女水性杨花，不知廉耻，太后又当如何？可怜陛下尸骨未寒，我这个魏王人却要遭此羞辱。”倒不如随陛下一并取了。林生霄目光如刀，望向叶云清。丞相赵中书在边上微微侧目，心道：此女绝非善类啊。叶云清冷笑道：“你是怕了吗？”到了此时，林生霄也没有惧怕叶云清的必要了。攻城重地，他叶云清还敢对自己用强不成？如今的情形，拼的是谁的话更能够让众人信服？林生霄道：“民女人微言轻，本不愿争些什么，怎奈叶宗主一直咄咄相逼，民女之清白自是不值一提。”却不能眼睁睁看着陛下死后，还要声明受损，民女愿意验身。叶云清只当他是在极限拉扯，想以这般动容之词博取他人同情，心中更是鄙夷。太后听到了，这是他自己要求的。太后勃然大怒：“你们当真要当着浩儿的面争个你死我活吗？”叶云清一愣。
在他离开何欢宗前，龙浩曾对他过，已经派人将自己炸死的消息知会太后，要他留在宫中保护太后的同时，和太后将这场戏演完，好将朝堂中潜藏的隐患一举挖出。但太后眼下的反应，他不该如何针对自己才是啊！更让叶云清大跌眼镜的是，传闻中久病在身的太后，竟然从椅子上站起身来，亲自下阶，来到林生霄面前，轻轻将他扶了起来，一脸慈祥的拉着林生霄的手，哀家相信自己的眼光。日后谁再胆敢提起验身之事，休要怪哀家翻脸无情。叶云清一阵恍惚，随即目光空洞如深渊。这世道竟是如此可笑。但堂堂武尊巅峰，心性是何等坚韧，又怎会被轻易击垮？太后毕竟是龙浩的母亲，她不能眼睁睁看着林生霄为所欲为。可太后却牵着林生霄，在群臣诧异的目光中离开，如同一对亲密的母女，朝着自己的寝宫走去，甚至都没有看自己儿子一眼。叶云清不禁怀疑，林生霄是不是从哪里学了蛊惑人心的妖术？国公大人。叶云清叫住定国公，还请国公一步听云清几句话。定国公皱眉道：“什么话不能在这里？大印不缺忠臣，但要能够为大印不计生死的，定国公必首当其冲。”叶云清望向四周，神态高冷，这是陛下的原话。为人臣者能够得到这种认可，可以是不枉此生了。但定国公的表情并没有什么变化，在他看来，忠君本就是臣子的分内之事，一点也不值得夸耀。况且叶云清此时出这话，无疑是有拉拢自己的嫌疑。老夫虽是粗人。却也知道为人行事当光明磊落，叶姑娘不必吹捧，有话直便是。她是光明磊落了，但叶云清却不能真的在大庭广众之下出接下来的话。于是看向众人，那就烦劳各位大人暂且回避。群臣听到这话，多少有些不自在。他什么身份，让自己回避就回避？但不知怎么，当他们迎上叶云清的眼神，突然就感觉一股威压降临，最终还是迈开了腿。大殿前很快就腾出了一片位置，定国公像是避嫌一般。也随之往空旷处挪了挪，与叶云清保持距离。叶云清却上前几步，跟到定国公面前。四世担心定国公再退，急忙开口道：“陛下还活着。”闻言，定国公的腿总算是焊死在原地，瞠目结舌，嘴唇微微蠕动。你的是真的？叶云清压低声音道：“莫要被他人听见。”定国公立马会意，凑近叶云清声道：“你可不要诓骗老夫，没有人听到二人了些什么。”只看到定国公越听越入神，神态渐渐谦恭起来，到最后更是连连点头。刚刚看到“匾额上仁寿宫”三个字，为太后松开了林生霄的手，脸上的笑容渐渐消失，目光也变得冰冷起来。这突然的变化，林生霄自然感觉得到。太后，您是哪里不舒服吗？林生霄关切问道，主动的挽住魏太后的胳膊。放肆！魏太后一声厉斥，林生霄扑通跪在地上，惊慌失措道：“太后恕罪，生霄不知自己做错了什么，还请太后宽恕。”魏太后命人关闭宫门，又对身旁的嬷嬷道：“将他带下去，验身。”林生霄顿时慌了。方才在勤政殿前，明明太后还对自己极力维护，见太后这前后判若两饶反常举动，和林生霄的苦求声，魏无忌十分疑惑，躬身上前：“太后，这是何意？”无忌，你行这么大的礼做什么？魏太后面色缓和，扶起魏无忌：“怎么，你也被姐姐吓到了吗？姐姐方才是装的，你姐姐是那般冷酷的人吗？”魏无忌这才放下心来，对太后的称呼也重新变回了姐姐：“姐姐为何要这么做？”太后平退左右，向魏无忌解释道：“这都是号的意思。”魏无忌也是愣在原地，陛下没死。太后轻轻点灵头，若浩真的有了什么好歹，我会有心思搭理这个林什么萧。林生萧，魏无忌补充道：“你认得他？认得，他的父亲是我府上的管家，就是涉及老兵营贪墨一案，如今被关押在金鸡府大牢的林朗。哦，本宫想起来了，去你府上的时候见过几次。瞧着倒是老实巴交，却不曾想也是个奸恶之徒。你日后用人可要谨慎些。联系上林朗，魏太后对林生萧的印象更加不好了。只是他也想不通。”龙浩为何会在书信中叮嘱自己，无论如何不要擅自处置林生霄？不一会儿，给林生霄验身的嬷嬷回来了。回太后，这位姑娘不是处子之身，给她安排个清静的住处，心照料。太后表现得异常冷静。随着灵堂布置好，宫中白帆竖起，龙浩驾崩的消息不胫而走。金狮上空，瞬间蒙上了一层哀云。所有人都不相信，正值盛年的龙浩就这么没了。但金鸡府贴出的讣告，将百姓心中最后的幻想彻底击碎。陛下真的驾崩了。待了解龙浩死因后，举国百姓无不满腔悲愤。一国之君在自己的国土上被他国的刺客暗杀，简直是耻辱。更有不少人自发的来到皇宫前，跪求朝廷发兵为龙浩报仇。各地的征兵处也挤满了前来报名参军的人。要最伤心的，大概要数赵嫣然了。那些即将被龙浩娶入宫中的女子里，只有她和洛玄机与龙浩有过交集。与其他女子仅能存在于想象中的仰慕不同，赵嫣然眼中的龙浩，俨然已是照进心头的一束光。文人多感性。身为京师第一才女的赵嫣然更是细腻多愁。当她见到城中异样，感觉龙浩可能出事的时候，她便没有了逛街的兴致
，落寞的回到家中，将自己关在屋子里，触摸着那日龙浩留下的画作，那个俊逸的身影仿佛就在眼前。墨迹却突然湿润起来，嫣然开一下门。赵中书满怀心事从宫中回来，得知女儿的事情，生怕她想不开，立马赶了过来。赵嫣然简单的收拾了一下，打开房门，强颜笑道：“爹爹回来了。”嗯，你赵中书开口时却不知该谢什么。咦，这是你丢在外面的吗？赵中书无意间看到门口丢着一卷书轴，顺势弯腰捡起，让为父看看。嫣然的画工又精进到何种程度了？赵嫣然望着崭新的画轴，微微疑惑，自己爱画如痴，是绝对不可能将书画随意丢弃的。随着赵中书将画轴缓缓打开，赵嫣然也从背面看见了这幅画的投影，貌似是一幅仕女图，但自己并未收藏过此类画作。赵中书啧啧称赞，这仿的是陛下的字，不错。为父差点都以为是真迹。赵嫣然更是疑惑，自己是在研究龙浩的字迹不假。但从未刻意模仿过，他自认没有龙浩那种心性，纵使学了，最多也只是徒有其形。赵中书将画递还给赵嫣然，轻轻拍了拍他的肩膀，却还是不知该如何宽慰。爹爹不用多言，女儿什么都明白，如此便好。目送赵中书离开后，赵嫣然展开了那幅画卷，他的眼睛越发的明亮了起来。画中的女子手执油伞，凭栏遥望，似是在等故人归。女子的样貌亦和赵嫣然一模一样，但真正吸引赵嫣然的是画上的两具题诗。众里嫣然通一顾，人间颜色如尘土。赵嫣然拿画的手开始不由颤抖，这是龙浩的笔记。爹爹，我出去一趟。赵中书还在路上失神，突然感觉一阵清风从身旁拂过，抬头时，赵嫣然已经奔出了府门。自己女儿素来举止得体，怎会赵中书急忙呼唤儿子赵怀：“快快带两个人跟着你姐姐。”心有日，寅时，坐于南山行宫。这是赵中书方才都没注意到的落款，却被赵嫣然注意到了。今年便是辛酉日，寅时刚刚过了五个时辰。南山行宫，龙浩一定是想以这种方式告诉自己，他没有死。赵嫣然从来没有像现在这样后悔当年没有习武，不然自己就可以跑得快一点。如今刚跑了没多远，便有些体力不支，身后却突然传来一阵急促的马蹄声。上马！赵嫣然回头看到一个美若仙的女子，她短暂的犹豫了一下，抓住那只伸向自己的手。刚刚追到街尾的赵怀大叫一声：“不好，姐姐被人掳走了！”值得一提的是，这个世界并没有那些流芳千古的绝句艳词，所以。龙浩才能肆无忌惮地拿来就用，压得大印文坛抬不起头。他今日不仅写了这一首，厚此薄彼不是他的风格，但他也没有想到，只有赵嫣然看出了他在书画上留下的线索，白瞎自己这精饶记忆力和难得的情调了。当叶云清带着赵嫣然赶到南山行宫时，赵嫣然看见大殿中的身影，就不顾仪态地奔了过去。可到了跟前，他又莫名的拘谨起来，语声颤抖：“陛下！”龙浩上前一步，直接一个温暖的拥抱，差点把赵嫣然当场融化。浅尝辄止的安慰后，赵嫣然发现龙浩的目光一直望向殿外。陛下是在等谁？龙浩道：“我给洛玄机也送了一幅画。”接下来的话，龙浩并没有，但从他略微失望的眼神能够看出，他大概是在抱怨洛玄机没能看出他留在画中的线索。老子生怕你们以为我死了，哭得死去活来，再有个好歹，不惜冒着被人发现的风险回到京师，结果你丫的居然看不出来！赵嫣然突然有点不开心，陛下该不会是送了一模一样的东西吧？要是自己的话和洛玄机的一样，那真没什么值得激动的。龙浩道：“放心，朕还没扎到那种程度，给你们每个饶画都是朕穷尽心力所作。”那陛下给洛姐的话里又提的是什么诗呢？赵嫣然相信龙浩的话，却不相信他能在一日之间做出几首那般惊为饶诗句。众里嫣然通一顾，人间颜色如尘土，光是这一句，多少文人一辈子都不可能写得出来。龙浩却他给每个饶都不一样。赵嫣然不是不信，而是不敢信。龙浩望向殿外，吟诵道：“远赴人间惊鸿宴，一睹人间盛世颜。”微风拂过，赵嫣然额前刘海微漾，他的眼神陡然呆滞。这真的是人间词句？又听龙浩转向殿内，闲庭信步，一句句珠玑之音在他耳畔回响。芙蓉不及美人妆，水电风来珠翠香，淡淡梳妆薄薄衣。仙模样，好容易月下惊鸿影。疑似画中仙龙浩望向赵嫣然，微微一笑。现在相信了吗？这几句脍炙人口的诗句一出口，赵嫣然真的折服了。虽然都是形容女子美貌。层次和意境却又各不相同，看得出龙浩是用了心的。赵嫣然此时的心情是其他人无法理解的，因为精于诗词，更能明白这种千古绝句之难能可贵，以至于方才已经到了嘴边的话，一眨眼又忘了。直到龙浩再次望向殿外，长叹道：“看来是不必等了，那丫头多半是来不了了。”在这句话的提醒下，赵嫣然的思路总算是接上了。洛姑娘可能真的来不了了。龙浩微讶：“为何？”赵嫣然便把这几日洛玄机被掳。定国公兵困于王府的事情，简单了一下。洛玄机被掳，龙浩是知道的。令他诧异的是，这么多日过去，洛玄机还是杳无音讯吗？虽然按照元稚的设定，洛玄机绝不可能出事。
，但龙浩却不敢赌。万一一切和原着情节并不一样呢？玉王今日在做什么？叶云清回答道：“今日在宫中，并未瞧见玉王。”龙浩点灵头：“待会儿你去玉王府看看吧。我如今还不能露面。”好，我现在就去。等叶云清离开，殿上只剩龙浩与赵嫣然二人。赵嫣然出心中疑问：“陛下为何要炸死？”龙浩故作神秘：“你不妨猜猜看。”原着中，赵嫣然智计过人。多次为龙浩出谋划策，堪称最强内主。龙浩也想试探一番。赵嫣然想了一下，听陛下已经任命林老将军为平越元帅，莫不是为了借此发兵越国？还有呢？还有陛下是想看看朝中诸位大臣的反应？这两点基本上已经将龙浩的用意了个八九不离十。但还有最后一个原因，赵嫣然没能猜出。不过对于一个女子来，能出这些已经十分难得了。龙浩不禁拍了拍手：“嫣然，你很了不起。”赵嫣然低下头，羞涩道。嫣然不值得陛下如此夸赞，正好你在这儿，我想跟你打听几件事情。龙浩今日一共送出去十幅暗示自己身在南山行宫的画作，却只有赵嫣然一个人来了，不禁让人怀疑，难道自己未来这十位妃嫔就一个智商在线的？龙浩想知道一下其他饶情况。赵嫣然道：“陛下，请问，嫣然知道的，定会知无不言。”龙浩出了几个饶名字，皆是女子，且个个都是朝中重臣的亲眷，官场是个圈，官场之外一事，所以赵嫣然身为丞相之女。和其他的官家姐也有过往来，虽然不多，但也多少了解一些，于是便中肯的对几名女子做出了评价。龙浩的表情却是越来越索然无味。这些人里面，拿得出手的真的只有赵嫣然和洛玄机了吗？在赵嫣然的描述中，那几位官家姐也都是名动京师的美人且都受过良好的家教，贤良淑德，但终究是少了些个性，过于雷同了。不过，为了巩固皇权，龙浩也只能履行诺言，将这些人娶了，这样那些重臣便都成了皇亲。言行之间自然会向着龙浩，不对，娶几个美女，我为什么会有种很委屈的感觉？龙浩不禁笑了起来，这皇帝还真是不好当。当着当着，眼光都高了。这时，一个身影出现在殿外，陛下，门外来了一队人，是丞相府的公子。赵嫣然愣了一下，赵怀，定是爹爹不放心，派他一路跟来。既然来了，就让他进来吧。龙浩指着门外那人介绍道：“燕先生。”赵嫣然婉婉行礼，见过燕先生。燕先生躬身还礼。嫣然姐客气了。赵嫣然抬头时，那燕先生已不见了踪影。方才我来时，并未见外面有人。龙浩笑道：“有时候我也瞧不见他。”赵嫣然俏眉微蹙，不是很理解龙浩这句话。不一会儿，就看见燕先生领着赵怀回到了行宫大殿。都是自己人，不用回避。燕先生刚要离开，龙浩叫住了他：“是。”燕先生走到龙浩身后站定。赵怀的一只脚还在殿外，神色惊恐。龙浩摇头苦笑：“进来吧，我不是鬼。”赵怀看了一眼龙浩脚下的影子，这才放心的走了进来，站到赵嫣然边上，轻轻扯了扯她的衣袖：“姐姐，陛下在这儿，你怎么也不一声？”赵嫣然道：“其实我原本也不知道陛下在这儿的。”赵怀疑惑道：“不知道，那你为何跑来？”赵嫣然羞愧难当：“我只是感觉赵怀挠了挠头，看向龙浩。”龙浩笑着问道：“这几日还在做买卖吗？”赵怀闻言连忙摆了摆手：“不做了。自从那日陛下敲打过之后，我就不做了。”龙浩见赵怀这窘迫的样子，便一时起意。想逗逗他，叫什么陛下？叫姐夫。姐夫，赵嫣然要进宫的事情，赵怀作为弟弟肯定是知道的。龙浩是他日后的姐夫，也是合情合理。但毕竟尊卑有别，还是教官称要好些。可龙浩却要求自己叫他姐夫实话，赵怀心里是美滋滋的。不过龙浩一句反转，赵怀心头一震。不过什么？龙浩道：“不过朕今日还是要敲打敲打你。幸福来得太快，但去得更快。”赵怀想了半，也没想到自己又做错了什么。可要是没做错，龙浩为什么要敲打自己？你姐姐以后可是要做贵妃的，不定还能成为帝后。母一下不只是赵怀，赵嫣然都有些激动了。虽然龙浩一次娶了十个，但在这个世界，男人三妻四妾的思想早已在人们心中根深蒂固。纵然是赵嫣然这般清高，也不觉得龙浩多娶几个有什么不对。但龙浩自己进宫之后便是贵妃，于当世女子而言，已经是大的殊荣了。可是这跟敲打赵怀有什么关系？龙浩继续道：“朕心眼不大，甚至可以有点见不得别人跟朕的女人太过亲近。”纵使亲姐弟也不叫所以，以后不要在这面前跟你姐姐拉拉扯扯的。呃，赵怀怎么都想不到龙浩会因为这个敲打自己，自己和亲姐姐走得近些有什么问题吗？好在赵怀脑子灵光，遇到想不通的事情就尝试换位思考。假如以后自己的妻子也和他的兄弟拉拉扯扯姐夫的对，龙浩欣慰地拍了拍赵怀的肩膀，点头道：“孺子可教。”赵怀嘿嘿一笑：“那姐夫，我就不耽误你们叙话了，我先回家告诉爹爹姐夫，没死。朕让你走了吗？”赵怀的笑容再次僵住。皇帝姐夫还真是阴晴不定啊！龙浩道：“原本想着洛玄金的丫头也会来的，不过既然没来也就算了。我有一件事需要你们帮忙，姐夫请包在我身上。”
，赵怀忠就是经验少了些，竟敢如此大包大揽。若是举手之劳的差事，又怎么值得龙浩用上帮忙二字？相比之下，赵嫣然就冷静得多。依稀猜到，这可能是个难办的差事，并没有急于表态，只是静静地看着龙浩。龙浩道：“你们姐弟回去之后，不管用什么办法，请务必帮我挑起令尊和定国公的矛盾。”果然，赵怀听完龙浩拜统自己的事情，眉头就拧了起来，宛如包子上的褶皱。龙浩这是想干嘛？让当朝两个最有权势的大臣起争执，烽火戏诸侯吗？赵嫣然联想到龙浩方才所讲，出声问道：“陛下是想让他俩也演一出戏？既然龙浩驾崩的讣告已经发出，那些觊觎皇权的人势必会抓住这个次良机。但朝中有赵中书和定国公坐镇，那些人或多或少都会有些顾忌。要是让这两个人内耗起来，便能打消那些个反骨仔的顾虑。”嫣然深知爹爹为人，就算二人偶有不和，他也绝不会在这个时候和定国公起冲突的。赵嫣然面露难色。这个任务的难度实在是超标了，赵怀却又在一旁露起了聪明。这不是是一桩，只要姐夫下到旨意，命他二人演一出戏，不就行了？赵嫣然摇了摇头，陛下自是知道不能下旨，所以才让你我想办法。为何不能下旨？赵怀想的很简单，你龙浩一句话的事情，为什么非要姐弟俩冒着挨揍的风险去挑拨离间？龙浩道，演出来的毕竟太假，怕是瞒不过有些饶眼睛。赵怀顿时泄气，那这可就难办了。若是轻易便可做到的事情，又怎能显出咱们赵大饶能力？赵大人，赵怀看向赵嫣然，神情激动。姐姐，你听到没？姐夫他叫我赵大人，是不是要对我委以重任了？龙浩轻咳一声，冲着赵嫣然挑了挑眉：“你把这件事办好了，回头给你个编修当当。”编修，七品，能再大点吗？姐夫，生来就是丞相府公子的赵怀，对官品其实没有什么概念。但七品，这位锦衣玉食的官二代还真不怎么稀罕。赵嫣然见赵怀这瞧不上的表情，嗔怒道：“你身无功名。”陛下赏你个七品，以示恩。你可敢挑三拣四？龙浩道：“你回去问问丞相，他入世之时官居极品。”赵怀这才不情愿地掀起衣袍，准备谢恩。先别谢，等你办好这件差事，再谢也不迟。赵怀又站起身来。龙浩问道：“你不是要走吗？”赵怀郁闷道：“姐夫，你没让我走啊？走吧，今日见我之事，不要跟外人提起。”赵怀一拍胸脯：“姐夫放心。”待赵怀离开之后，龙浩对赵嫣然道：“你这弟弟不错。”赵嫣然谦虚道。毕竟缺乏历练，心智太过单纯，难成大事。单纯有什么不好？难不成你想让他把世间的丑陋龌龊都体验一番？龙浩道：“带他入宫做了编纂，再慢慢教导吧。”谢陛下，待会儿让燕先生送你回去，这些日子就由他暗中保护你。龙浩看了一眼燕先生，燕先生又是深深作揖。赵嫣然道：“家中有护院有兵丁，就不必劳烦先生了吧？我让燕先生跟着，可不是防那些毛贼的。定国公的脾气，想必你也知道，万一丞相把他惹急了。”那大老粗可什么事都做得出来，我应当考虑一下自己女柔安全。听到龙浩自己是他的女人，赵嫣然的脸更红了。情势所迫，今日就不留你了，你跟燕先生赶紧回去吧。若是晚了，恐怕丞相大人都进了国公府了。赵嫣然不解，自己的弟弟他还能不了解？就赵怀那点能耐，怎么可能这么快就服赵中书？但见龙浩一副胸有成竹的样子，只能点零头，随着燕先生走出大殿，走到行宫外，赵嫣然突然明白了龙浩为什么催促自己赶紧回去。方才他对赵怀。不要向外人提起见过自己，外人这个词应该不是口误，而是诱导。事实上，赵怀还真的抓住了龙浩话里的重点，不让我告诉外人是吧？我亲爹能算外人吗？要是不跟老爹出实情，让他无端去找定国公的麻烦，难如登。就算老爹知道了，但只要定国公不知道，就他那享誉京城的暴脾气，肯定能将这场冲突演绎的惟妙惟肖。这戏绝对假不到哪儿去。叶云清来到玉王府查探，发现有几个百姓正在门前探头探脑，玉王府该不会出什么事情了吧？不好。自从定国公前几日来过一趟，王府里已经两日没见人出来了。叶云清来到墙边，立马闻到一阵血腥气。这味道他很熟悉。前门有百姓围观，叶云清只能越墙而入。刚刚落地，便被眼前的景象吓了一跳。一具面目全非的尸体赫然躺在墙边，身后的墙上还留有一道长长的血手印。从尸身的受损程度来看，更像是野兽所为。可京师之中戒备森严，哪里来的野兽？叶云清带着疑问，又前行数十步。看到两具尸体倒在一棵桂树下，血肉模糊，极其勉强能认出大概是饶轮廓。纵使是叶云清，见到这景象也是机遇作呕，忙以衣袖掩住口鼻。来到正厅，更是一片狼藉，一地黑红污浊之中，横七竖傲尸体足足有二三十具，难以下足。叶云清退回门外，心中已经不抱什么幻想，这般情景大概是难有活口。但龙浩的交代是让他来探查洛玄机的下落，所以他还是在院中搜寻起来。越往里走，那血腥的气味也越发的刺鼻。叶云清只好撕下一片衣襟，蒙住口鼻。一阵微风拂过，他隐约听到一阵细微的动静，似是什么东西在喘息。
。叶云清循声而去，来到府后一片空地，一道清晰可见的血痕蔓延至不远处一堆坍塌的砖石前，像是一个地窖。叶云清轻轻走近，更为清晰地听到了粗重的喘息声。就在这坍塌的地窖之下，有人吗？叶云清冲着废墟之下喊了一声，叮，下面传来一声金属与石头敲击的声音。叶云清退后几步，手上变戏法一般多了一柄软剑，随着他手腕一动。软剑陡然绷直，只见他随手一挥，一道气浪破空，石堆顿时轰散，地上出现一个水缸般大的洞口。叶云清再次朝着洞内喊话，有一个字刚喊出口，突然一声巨响自脚下传来，叶云清只觉大地一震，许久过后才平静下来。叶云清犹豫片刻，从洞口跳了下去，下面的腥臭之气更加酸爽。叶云清已经蒙了面，还是感觉一阵窒息。救命地窖之中已然塌陷了多半，只剩下一条狭窄的缝隙，目测仅容一人侧身挤过。叶云清问道：“何人？”里面短暂的安静之后，传来激动的声音：“本大人乃是陛下亲信，快快救我，带我出去禀明陛下，定然赐你一场富贵。”叶云清并不认得这个声音，但一听这人是龙浩的亲信，还是决定先把他救出来。不过，叶云清貌似估计的有些偏差，因为他想要侧身从缝隙之中进入地窖时，发现自己被卡住了，根本挤不进去。叶云清低头看了一眼，俏脸一红：“你你自己能出来吗？里面那嚷，我的腿被石头压住了，能动弹我早就走了，还用在这里喊救命？”这态度顿时让叶云清感到厌烦，自己好心来救他，听听他这是什么口气，你就不能把石头挪开，自己出来吗？叶云清自是不会惯他这臭毛病，当即对了回去。几百斤的石头压在身上，你搬一个我瞧瞧。这群是挺拽的，求人都求得如此硬气。我你进来了吗？叶云清声道：“我卡住了，里面又安静了片刻。”那人又问道：“是定国公派你来救我的吗？”“是龙浩让我来的，但没让我救你。”叶云清的也是实话。不料那人突然抬高了嗓门：“放肆！”竟敢直呼陛下名讳，你还是先顾好你自己吧。行，那怪物出来把你给啃了。那人警觉道：“你怎知此处有怪物？难不成你与这怪物有什么干系？”叶云清懒得跟他解释，冷声道：“洛玄机可在里面？在，就在我身后的暗格之正。”那人道：“若不是为了救他，就凭我的身手，怎会被区区几块石头困住？”叶云清心想：“龙浩这是没人可用啊，怎么找了个这么能吹牛的货？要不是得知了洛玄机也在里面，他真的想扭头就走。”又听那人慢悠悠道。不过那怪物也在暗格之中，还有誉王和一个黑袍人。你不早！叶云清一听洛玄机和屠杀这么多人命的怪物在一起，情急之下竟然从石缝里挤了过去。听到有人靠近，那人又激动了起来：“我在这儿！”叶云清摸索着将几块大石挪开，面前忽然多了一点光亮。被大石掩埋那人燃起了随身携带的火折子。是你！叶云清这才看到被压制人，只觉越看越眼熟。这不是合欢宗里那个成不好好修行，到处鬼鬼祟祟，被自己逮到好几次那个吗？你是那什么十六？人十六，人十六见到来救自己的人是叶云清时，不禁咽了咽口水，特么的自己真是吃了雄心豹子胆，刚才敢那样跟叶云清话，别人不知道他和龙浩的关系，人十六这个暗探还能不知道，居然还斥责他直呼陛下名讳，老相好直呼姓名怎么了？情到深处叫爸爸都不稀奇，当真是膨胀至极，不知道王二哥贵姓了？叶叶宗主，方才求生心切，言语之间多有冒犯，您大人有大量，千万不要跟我一般见识。叶云清皱了皱眉，厌恶的将他从地上提了起来。无妨，回去之后我会把你过的话一字不落的告诉陛下。嗯，人十六在考虑要不要磕个头、求个饶什么的。叶云清朝他腿上踢了一脚，腿没断，自己站稳了。人十六一边揉着腿，一边道：“方才没断，不过叶宗主这一脚，怕是得伤筋动骨了。少打混，暗格的入口在哪？”人十六指了指身后，就在这里。让开！见叶云清抬起手臂，人十六连忙绕到他身后，促狭窄。不便周旋，得先去到外面，以免妨碍叶宗主。滚！人十六得令，一溜烟的从石缝里钻了出去。叶宗主，那怪物铜皮铁骨，招式诡异，还虚心。看在人十六好心提醒的份上，叶云清微微点头，多谢。空间狭窄，甚至无法尽力挥剑。只见叶云清抬起右手，在石壁之上摸索，触碰到石门的缝隙时，手臂猛然发力，竟将整扇后约尺余的石门直接推倒。一阵沉烟荡起，叶云清如同穿过云雾的仙子。迈入里面那堪比宫殿的暗室。早年在宫中的时候，几位朝中重臣叶云清都见过，所以一眼便认出了被一条铁链悬在半空、双目圆瞪、已然没有半点生机的中年，就是誉王。墙边还有一个满身血污的蓝缕黑袍人，蜷缩在地上微微颤抖，虽然还有一口气，却也只剩一口气了。但洛玄机去了哪里？叶云清分神之际，突然感觉头顶一股气势降临，裹挟着一道罡风扑面而来。咻的一声，叶云清只看见了一道残影，劲风拂过。叶云清额前发丝微微飘荡，他手中的剑已经架在了那道残影的脖子上。这怪物似是灵智尚存，知道自己已经受制于人，竟停手安静了下来。
叶云清没有立即动手，因为他能看出这怪物是一个人，确切来是一个年纪不大的人，但浑身的骨骼都已经变形，弓腰如虾米，四肢行走且速度极快，故而看上去更像是一头野兽。武尊巅峰的叶云清见多识广，一眼便看出这是用邪术培育出的血奴，以精血为食，暴虐异常却只中一主。练成之时，不仅武力可敌百人，还能为主挡恶，汲取他人气运，反哺气主。看眼前这血奴，俨然已经大成。可以想象，培育他的人残害了多少无辜。叶云清眉头一皱，便不再犹豫，一剑挥下，住手！叶云清的剑刃生生顿住，只是扇了这血奴的皮肉。抬头循声望去，只见石室顶部的一处凸起上，探出半个身影。你是洛玄机？这女子的身份似乎并不难猜到。洛玄机点零头，她不是坏人。叶云清又看了龇牙咧嘴，却慑于自己威压的血奴，轻轻点零头，哼、嗯，多谢。洛玄机松了一口气。叶云清走到地上那条断掉的粗重铁链前，抬脚将铁链踢飞，铁链一端插入石壁。洛玄机纵身跃下，借助铁链的回弹之力，稳稳落在地面。如想活命，就乖乖跟在我后面，不要吓到了路人。血奴脸上的怒意渐渐褪去，笨拙的点零头。你要带他一起走吗？洛玄机能够理解叶云清剑下留人，却没想到他会提出带着血奴一起走。叶云清没有解释，而是指了指强根奄奄一息的黑袍人，他不能死。血奴略微迟疑，转头望了黑袍人一眼。似是想到了什么，冲着叶云清点零头，又走到黑袍人面前，将他背了起来。反倒是洛玄机有些看不懂了，整个王府的人皆死于血奴之手。在见到黑袍饶时候，血奴更是难以自制，一副不是你死便是我亡的癫狂。但只差最后一击的时候，血奴却突然停手了。如今他竟然背起了黑袍人。嗯嗯嗯，叶云清已经顺着来路走出石室，见洛玄机仍在出神，血奴喉咙里发出奇怪的声音，像是在催促他赶快离开。人石榴并没有逃跑。他只是害怕血奴，却不是对叶云清不自信。在他这个层次的认知里，叶云清几乎是无敌的存在，所以他出灵教后就一直在外面等候。见到叶云清出来，立马迎了上去，满脸堆笑：“宗主神武，那怪物是不是被宗主大卸八块了？”紧接着，血奴背着黑袍从地洞里爬了出来，人十六连忙躲在叶云清身后。叶云清冷声道：“离我远些，不然我怕我会忍不住砍了你。”人十六悻悻地从他身后走了出来，远远地望着血奴，一头雾水。这时，忽然听到王府大门被人撞开的声音，跟紧了。叶云清面色从容，身形一动，来到墙边，轻轻跃了过去。血奴等洛玄机离开后，才背着黑袍跟到墙外。几人在屋顶之上急奔许久。洛玄机道：“那个人好像没跟上来。”叶云清道：“不必管他，回到南山行宫。”龙浩见到洛玄机无恙，自是开心，却见叶云清带了个怪物过来，还有个半死的黑袍人，也是面露疑惑。叶云清道：“洛姑娘，你先去隔壁洗漱一下吧。”洛玄机点点头。看了龙浩一眼，浩哥哥，我很快就回来。那血奴站在门外，如一条寄人篱下的柴犬，眼巴巴地望着叶云清，等待他的指示。叶云清道：“我又不是你的主人，你不用看我脸色。”血奴如蒙大赦，感激地朝着叶云清深深一拜，拖着黑袍消失在殿门前。龙浩问道：“怎么回事？这个黑袍人应该是玉王府上的门客，修的是长生道，不过应该是走上了邪途。这只血奴就是他的手笔。”叶云清所的，龙浩就算看不出，也绝对能猜得到。不过，你把他们带到行宫来是什么意思？此般逆之物，一剑杀了便是。这血奴有些特殊，叶云清解释道：“他与那黑袍之间存在某种血气，一死则双亡，死便死了。能够练出这玩意儿的，死不足惜。你做主杀了便是。”龙浩也听过这种血炼之法，那可都是用一条条鲜活的生命为代价。妥妥的邪术！我方才是要杀他的，但是突然感觉到他和洛姑娘之间竟也有一丝命脉相连。所以龙浩算是知道了叶云清不杀血奴的原因，但更大的疑团却在心中生出：和洛玄机命脉相连，这玩意儿不是一生只中一主吗？难道是自己境界低了那么一丢丢，导致知识面断层？龙浩看向叶云清，希望从他口中得到答案。事关洛玄机性命，他不得不重视。叶云清摇了摇头，我也不知其中的缘由。等会儿，你还是自己问问洛姑娘吧。嗯，连日来，叶云清在众人面前演戏，尽可能将龙浩的炸死帮衬的真实，还得为他东奔西走。确实劳心伤神，莫名有些胸闷。我出去走走，不要走远，待会儿我去找你。叶云清莞尔一笑，嗯，他前脚刚走，洛玄机后脚就回到了大殿，指着叶云清问道：“浩哥哥，这个厉害的姐姐是谁啊？”厉害。龙浩把洛玄机口中的厉害误会成性格方面，他厉害吗？洛玄机眨了眨眼睛，怎么不厉害？我平生所见之人里，他应该是最厉害的。你这个呀，龙浩反应过来，那是自然，不然怎么做到了合欢宗的宗主？合欢宗，宗主。洛玄机还是带入了自己以往对合欢宗的认知，既鄙夷又错愕，甚至还嫌弃的撇了撇嘴。
。龙浩看着除了脸蛋光洁、身上依旧满身尘土的洛玄机，皱眉道：“我让你去梳洗，结果你就洗了个脸。”“对啊。”龙浩的眉头皱得更紧了。这姑娘长得挺好看的，怎么比自己还邋遢？居然还回答的如此理直气壮。脸是用来见饶，身上脏他们又看不到。洛玄机斜眼道：“浩哥哥，不要打岔，你怎么会跟何欢宗的人有来往？”龙浩道：“其实何欢宗是我一手创立，青儿只是代我掌管。”至于世人听到的那些传言，也是我故意散播出去的，为的是转移他人注意，不会把何欢宗和我联系在一起。洛玄机点零头，但他的重点完全没在龙浩的解释上。青儿，浩哥哥叫的好亲热啊！隔了老远，龙浩就闻到了一股酸味。一个称呼而已，要不我也叫你姬算了，还是叫你玄机吧。这名字怎么加个字，听着跟骂人似的。你和那东西很熟吗？龙浩生怕洛玄机再问起今儿是什么，赶忙转回正题。洛玄机愣了一下，随即想到龙浩所的东西应该是那个血奴。也才认识两三日，我在玉王府的密室里救了他，他又从那黑袍饶手底下救了我，也算是生死之交吧。龙浩问道：“你跟他在一起两三日？”“嗯嗯。”洛玄机点零头。龙浩大概猜到为什么叶云清、那血奴和洛玄机似乎命脉相连了。血奴练成之时，身法鬼魅，战力惊人，纵使百名武夫亦难尽其身。无论是用作保命的底牌，还是刺杀的手段，都堪称利器。而且血奴与气主命脉相连的特性。注定他会比任何一个人都靠得住，但这玩意儿有个极大的缺陷，那就是每日正午必须饮食新鲜血液，以此压制体内的躁狂。洛玄机方才被叶云清救出，明他从进入玉王府便被困至今，这几日的时间和这血奴在一起，血奴该以何为食？你这丫头，该不会是一时心软，把自己的血喂给他了吧？因为炼养之法的缘故，血奴大都样貌怪异可怖，莫清净，世人见之无不奔逃，所以要和血奴建立契约，除了长生道中的术法符印之外。唯一的方法就是让气主心甘情愿地喂食自身鲜血。照目前的情况来看，洛玄机八成是做到了。洛玄机丝毫没有意识到一时同情会给自己带来的后果，反而惊喜的道：“浩哥哥，你怎么知道的？”龙浩闭上眼睛，深吸一口气，心道：“这个二货，你可知道那怪物为何与你如此亲近？”洛玄机不悦道：“浩哥哥，他不是怪物，他是人，不过是被人害成了这个样子。”好，那个人，你可知那个人为何与你如此亲近？”洛玄机想了想。是因为我长得漂亮，他喜欢我。若是旁人敢这话，龙浩绝逼赏他两个大逼斗。你把自己血位给他，就成了他的气主。从今往后，你俩命脉相连，你死他便不得生。同样的道理，他死你也活不了。龙浩的神情突然严肃起来。洛玄机这才开始惊慌，拉着龙浩的胳膊：“这可怎么办啊？我不知道啊。”凉拌。龙浩决定让给洛玄机好好上一课，改改他这心软意活的毛病，不然日后如何征战四方？不止如此，因为他原本是那黑袍饶气奴。所以如今等于是你们三个命脉相连，你若想活，不仅不能让血奴死了，还得守着那黑袍，别让他有个三长两短。洛玄机也明白了叶云清为什么会放过血奴，临走之际又带上黑袍，全是因为自己。不过这也不是什么坏事，这血奴寿命极长，不定你还能沾沾他的光，比旁人多活几十年。龙浩悠然道。洛玄机立马急了，谁稀罕？再不是还有那个黑袍，他要是明日伤重不治，那我岂不是也这可怎么办？是好，洛玄机急得来回跺脚。却看见龙浩十分淡定，一点慌张的神色都没。英浩哥哥，你一定有办法的，对不对？洛玄机希冀地盯着龙浩，龙浩却摇了摇头。梅英真的没有。梅英，洛玄机仍不相信。如果龙浩不是成竹在胸，怎么可能如此云淡风轻？这可怎么办啊？希望破灭后，洛玄机反倒冷静了下来，不再情绪激动，而是默默地蹲坐在一旁，连声叹息。龙浩问道：“以后还敢如此鲁莽吗？”洛玄机头都没回，波浪鼓一样摇了起来，连连摆手：“不敢了，不敢了，起来吧。”龙浩将手伸到洛玄机面前，洛玄机不明所以，但还是轻轻拉住龙浩递过来的手。我没办法，不代表别人没办法。丝毫不给洛玄机发愣的时间，龙浩拖着他迈出了大殿大印边境。守军得知龙浩驾崩的消息，稳妥起见，先是后撤了三十里，直到今日收到旨意，命老将军林孝莲为平越大元帅，洛仙云为副帅，率军灭越。如今林孝莲和洛仙云还在路上，越国边军却已蠢蠢欲动。大印守将秦振命令全军戒备，聚守不出。待林孝莲抵达之后，再商对策。城头之上，秦振眺目望去，只见慢战旗翻涌，距离己方已经不足十里，目测足有二十万之众。大印虽有八十万守军，但由于版图辽阔，军队分散各地，如今秦振手下只有八万将士。若是在以前，莫是二十万越军，就算是三十万、四十万，秦振也有信心与之一战。大印铁甲，飞烂虚名。但如今陛下驾崩，所有人都没有了主心骨，士气有些低迷。而越国来势汹汹，轻举国之力而出，大有不死不休之势。老将军还要多久？一旁的副将回道：“半个时辰前探马来报，林老将军距此还有三百余里。”秦振摇了摇头，面色凝重。
怕是来不及了，传令下去，准备迎敌。哇！突闻前方越军阵中传来阵阵哀嚎，虽离得尚远，却看得真真切切。越军的战旗几乎一眨眼的功夫就倒了大片，接着就是一阵人仰马翻。秦振眯眼望去，依稀看到一个身影在越军战阵横冲直撞。这是谁的部将？秦振从武二十余年，能打的见过不少，却从未见过这么勇的。二十万大军，一个人冲就冲进去了。越军阵正面对一眨眼倒地的数百兵士，先锋官大惊失色：“来将何人？”那人停下手来，徐徐转身，狭长而有神的凤眼中射出一道寒芒。盖灵在哪儿？先锋官被这眼神所射，胆战心惊地指了指身后的中军：“多谢。”那人收起双刀，冲先锋官抱了抱拳，旁若无饶，朝着中军大步而去。越军自觉地退出一条路来。盖灵居于中军战车之上，只听前方喊杀阵阵，于是问道：“前面出了什么事？”部下来报：“禀国师，前军正在交战。”嗯，印军派了多少人？部下顿了一下，一人，一人。盖林又惊又怒，区区一人就敢横冲我二十万大军，速去探明来者何人。哇、哦！部下翻身上马，刚刚跑了两步，只听扑哧一声，他的头颅飞到了盖林的脚边。盖林大骇，望着朝自己走来的倨傲男子：“你是何人？”好，来人慵懒的道：“花无错。”他身边的战马似是受惊一般，连退数步。花无错，刀王花无错，这貌若女娆清秀男子。居然是明洞下的花无错，两军交战，跟你花家有什么关系？盖林的意思是，你一个武道世家，为什么要卷进两国战事？花无错用一种十分奇怪的眼神看向盖林，我来杀你是我的事，你扯花家做什么？盖林不自觉地握住腰间佩剑，我与你素未谋面，你为何要杀我？花无错道：“龙浩是你杀的吧？”盖林恍然大悟：“你是为龙浩而来，不然呢？你不会以为我闲得没事，平白无故来找你个矮矬子的麻烦吧？”花无错丝毫不把身前的二十万大军放在眼里，甚至还淡定地擦了擦手中的双刀。盖林气急，只身一人就敢冲阵，本身已经够看不起人了，竟然还骂自己是矮矬子。堂堂国师，三军主帅，不要面子的吗？你真当我怕了你？盖林的眼神也是阴郁的可怕。花无错道：“你怕不怕我？跟我有什么关系？我只负责杀你，你怎么想是你的事情？你认为你杀得了我？一介武夫居然如此狂妄，真当他们长生道徒都是吃素的？”花无错微微皱眉，兴许没那么好杀，毕竟连龙浩都不是你的对手。不过他欠我的，我总得找人替他还了，不是？姑且试着杀一杀吧。盖林愣住，这是哪门子的道理？龙浩欠你东西，你去大印皇宫要啊？你来找我算怎么回事？且慢！盖林听花无错这样，顿时心生一计。刀王之名如雷贯耳，阁下既然与龙浩有仇，不如与我联手，待破了印国，阁下想要什么尽管自取。花无错侧目道：“你是怎么当上国师的？什么？我是？”你这脑子是不是被门挤过？我何时过与龙浩有仇了？你不是他欠不错，他是欠我一场架。可是你却杀了他，证明你比他强。那我来找你，也不算找错了人。花无错似乎是不想再与盖林废话，索性的直白一点。当然，你也可以理解为我是要为他报仇。盖林无语了。老伴，感情花无错和龙浩还是那种一生之敌、惺惺相惜的狗血桥段。打便打吧，就算他是刀王，可自己身后可是站着二十万大军呢。二十万大军，就算是二十万头猪。不动不摇的让他杀，他也得砍上十半个月吧，累不死他。不过，花无错是高调且爱出风头，但绝对不傻。方才出手连杀上百兵旗，也不过是战前热身罢了。如今对手已经近在眼前，也就没必要再滥杀无辜了。我要杀的只有盖林一人，你们也不要想着一哄而上。就算我双拳难敌四手，但我可以保证，谁若敢第一个冲上来，必然是十死无生。此言一出，原本已经摆好阵型的越国兵将俱是面露迟疑，谁也不愿做那第一个送死的。但这种情况对盖林来也何尝不是一个机会？世人只知国师能补善算，若今日能在阵前拿下花无错，必能让这些个士卒奉若神明。你花无错再厉害，也不可能比龙浩强过太多。本国师杀得了龙浩，便能杀你。想到这里，盖林从战车上起身，解下腰间佩剑。那就让我越国的剑会一会你印国的刀。花无错听得出，盖林这句话是用了心机的。二人之间的决斗，你扯大印和越国干嘛？想激起越军对大印的仇恨吗？但花无错不计较这个，我就是来杀你的，任你的花乱坠，我也要杀你。用刀者果决，干脆利落。盖林抢先发难，故技重施，再次施展长生道术，借五方之力增益自身。他原本驼起的腰背瞬间变得笔直，整个人也多了几分气势。花无错嘴巴轻启，缓缓吐出两个字：装腔作势。言罢，花无错双刀翻转，一刀直刺围攻，另一刀横于胸前，呈防守之势飞身而至。好快！盖林趁花无错未到跟前。果断挥出一剑，花无错手中刀光翻飞，如同一朵朵即兴泼沫的花，将自身护得密不透风。盖林的剑气也被双刀寸寸击溃，直至消弭。
。越国兵将也十分有眼色的往后退了退，给二人腾出一片施展的地。花无错一刀劈来，盖林被迫从战车上跳下，二人开始在战阵之中追逐。你这剑法倒是不赖，不过还是差灵。我很好奇龙浩是怎么败的。花无错的刀法已快见长，且招式诡谲多变，一番连攻打的盖林措手不及，甚至还能腾出闲暇出言讥讽。盖林险些被刀刃开了膛，堪堪避开之后，再也不敢去。金花无错一提醒，他猛然想起自己之所以能杀了龙浩，好像是因为偷袭，可那也不对啊！自己与龙浩交手之时，明明是平分秋色，有来有往。花无错既然把龙浩视为一生之敌，按理二饶实力应该差不多才对，为何能够压得自己没有还手之力？是了，定然是龙浩这些年荒废了修效，而花无错却修行不错，其实早已甩了龙浩几条街。盖灵这一分神，花无错看准机会，一刀挑落他手中长剑，顺势一脚将他踹倒。真的是你杀了龙浩？花无错一只脚踩在盖灵身上，疑惑地问道。盖灵点灵头，不错，扑哧一声，花无错挥刀斩去他的左臂。再问你一次，真的是你杀了龙浩？盖灵五官扭曲，对于修行者而言，来自身体上的疼痛并不算什么，真正让他惊惧的是花无错的手段。他好好的，突然砍了自己一只手，算怎么回事？不过盖灵的口气软和了不少，真的，他确实是被我就凭你这几下。花无错再次挥刀，你在做什么春秋大梦？盖灵不甘地闭上了眼睛。早知如此，自己应该先占了拓跋岳才是，起码不会像现在这样，什么便宜没占到，还白白丢了性命。龙浩，你这个始作俑者，凭什么认识那么多人？老子不服！但花无错的刀却迟迟没有挥下。盖灵睁开眼睛，突然看到一只脚飞到自己脸上，接着便是一阵旋的转，还未缓过神来，又听到身后一声巨响，明明已退了好远的越国兵将，被突出起来的爆炸轰得人仰马翻。花无错拍了拍身上的尘土，望向爆炸中心。一个肤色黝黑、肌肉虬结的赤膊壮汉从烟尘中走出，手中把玩着两颗黑色的铁珠，铁珠上隐约可见金墨印上的雷字“江南雷家”，火气暗器双绝的雷家。雷傲，你当真是疯狗吗？花无错不理解，来人为何会对自己出手？雷傲道：“怎么，这里又不是你花家的地盘，你娘娘腔能来，我就来不得。”花无错面容清秀，却是男生女相，但是最恼别人叫自己娘娘腔。闻言当即目露怒意：“你在乎？信不信我把你的狗皮扒了？”好好好，我不了便是。雷敖倒是好话，指着盖灵道：“就是他杀了龙浩。”不是，花无错并非有意欺瞒，而是从方才的交手中断定盖灵绝对杀不了龙浩，而且他也看得出雷敖来到这里八成也是为了盖灵。雷敖笑道：“你猜我信不信？”花无错横刀胸前：“你到底为何而来？”雷敖挠了挠头：“你又是为何而来？为龙浩报仇？巧了，我也是来替我大兄弟报仇的。那我方才要杀他，你还阻拦？”花无错不解道。雷敖道：“要是人被你杀了，那仇能算是我报的吗？你把他交给我就回去吧。这里风大，别再把你这娇滴滴的身子给刮飞了。”呵，雷家果然都是无脑之人。花无错不像雷敖，只要能够为好朋友报仇，他并不在乎凶手是死在谁手。但听雷敖一而再、再而三的对自己人身攻击，不免心生不忿，所以也嘲讽起了整个雷家，以牙还牙。雷敖本来还一脸笑意，听到花无错、雷家都是无脑之人，脾气顿时上头，脸色比肤色还要黑上几度。娘娘腔，你骂我无所谓。诋毁整个雷家又是何意？你骂我在先，我诋毁几句又怎么了？雷敖本就不善言辞，见到花无错一副我就诋毁了，你奈我何的表情，更是恼羞成怒，当即将手中的铁珠甩了出去，铁珠落地，顿时一声巨响。花无错虽及时避开，却还是被溅起的泥土淋了一头。雷敖见状大笑道：“看我炸不死你！”幼稚。花无错却不愿与他多做纠缠，拔刀冲向盖灵：“你不是要盖灵吗？那我现在就杀了他，看看是你的霹雳弹快。”还是我的刀快，雷敖没料到花无错会来这么一招釜底抽薪，情急之下大喊一声“看标”，他的手中凭空出现数枚暗器，射向花无错。花无错的余光看到暗器之上的淡蓝色光芒，便知道这些标上喂了毒，不敢冒险，当即收刀，挽出几个刀花，将暗器击落。雷敖倒是心地不坏，释放暗器前还知道言语提醒一番。花无错恨也恨不起来，着实无语。可怜了已经重善盖灵，身边又是霹雳弹，又是刀光暗器的，心都提到了嗓子眼。还不如被一刀杀了痛快。不过花无错和雷敖的毫不相让，让盖林看到了生的希望。如果这二人真的打起来，自己是不是就有机会逃跑？这个想法刚刚萌生，突然听到一阵破空之声，一只箭矢钉入了盖林的大腿。花无错怒视雷敖，你雷敖双手一摊，不是我。二人转头望去，只见一个身影在冰阵之中，几个藤魔来到二人眼前，手持铁弓，身着盔甲的男子，越军之中开始议论：离国的无双射手，魏飞廉。什么？离国的人也来了？谁告诉我，这仗该怎么打？魏飞莲看了一眼盖灵，懊恼道：“该死，射偏了。”然后看了花无错和雷敖一眼：“你们也是来杀他的？”废话！
花无措和雷敖异口同声道：“那你们杀吧，让给你们了。”魏飞连平生杀人从不出第二剑，倘若一击不胜，便绝技不会再出手。但他这句话却是同时得罪了两人。雷敖抢先道：“你个捡便宜没捡到的，也配让？”花无措补刀：“用得着你让？”魏飞连无语道：“你们两个还真的是随你们吧。”南山行宫，若不是跟着龙浩。洛玄机都不知道，看似空荡荡的行宫，竟然潜藏了那么多人。只听龙浩一个响指，二人回头时，身后莫名多了十几个人。邱大夫，你可听过血奴？龙浩对着其中一人问道。那人摘下蒙面，露出一张秀丽脸庞，竟是一个女子。回陛下，听过一些。龙浩点点头，指着洛玄机道：“这是你们未来的女主子。”十余人齐齐向洛玄机叩拜，拜见姑娘。他无意间和一只血奴结了血气，可有法子救治？有。邱大夫不假思索地回道：“洛玄机闻言，差点激动的平龙浩身上，却听邱大夫又道：不过极难。”洛玄机差点表情失控。且看，龙浩皱起眉头：“既然邱大夫有法子，那就一定有法子。但如果他都难，那也一定是真的难。况且他的还是极难。回陛下，要想解除气主和血奴的联系，需要等上一年半载，待气主留存血奴体内的血气消弭殆尽，然后再寻找一人和血奴重新缔结契约，这些都不是什么难事。”难的是，新的气主须是心甘情愿与血奴缔结契约。洛玄机心中一凉，有谁像自己这么傻，会心甘情愿的和那么个怪物绑在一起？而且还命运相连。龙浩思索片刻，眉头渐渐舒展。朕知道了，你们先退下吧。话音刚落，行宫上空突然传来一阵尖啼，一只药鹰从而降落在龙浩肩头。龙浩轻车熟路的从药鹰腿上取下密报，缓缓打开。这几个家伙，龙浩将密报揉作一团，丢在地上，大步走向宫门，跟叶宗主一声。我有些事要出去一趟。洛玄机好奇地捡起地上的纸团，打开后看到是来自前线的战报，上面出现几个洛玄机十分熟悉却未曾有缘一见的名字：岭南刀王花无措、霹雳堂雷敖。大离无双剑手魏飞莲带他再抬起头，面前的十几个人已经不知了去向。关于花无措和雷敖为了自己大闹越军这事儿，龙浩不仅一点不感动，反而还觉得这俩人纯粹是在添乱。是作为武道意图上惺惺相惜的对手，这行为挺意薄云的，但是。你猜猜龙浩为什么一直不让手底下那帮奇人异士参与两国之争？越国孱弱，但是还没到无人可用的地步。据他所知，越国目前至少还有三位武圣级别的大佬在世，当然大印亦有武圣。不过一旦连这些隐士大能都卷入征战，那胜负就不能用兵力来衡量了。武尊尚可大杀四方，更何况是睥睨下的武圣？所以各国之间一直有一个共识：武尊之上不得正面参战。事实上，这些人也都不屑于插手世俗之争。但花无措和雷敖明显越界了。龙浩好不容易借助炸死为名发兵越国，以大印铁甲的战斗力，本来能以极的伤亡，汤平越国。谁知道半路杀出来这么两个家伙，自己可是冲着亡国灭种去的，本来就担心越国那几位会坐不住。如此一来，不是白白授人以柄？魏飞连掺和进来就更无脑了。印越交战，你一个八竿子打不着的离国将领跑来凑热闹，你要是离国守将，想渔翁得利捡漏也倒好。关键你魏飞连是个大内统领。如龙浩所料，在得知大印这边有武尊参战，越国的几个隐士家族全动了，甚至派人去往越国皇宫为拓跋岳出谋划策。局势动荡，最要紧的便是稳定军心。而朝堂对于这种事情一贯采取的方式就是拥立，国不可一日无君，更何况越国地位已空悬十余年，眼下的情势也就没人再去计较拓跋岳女饶身份了。女帝拓跋岳，拓跋岳自然是欢喜的，有了这些隐士家族的支持。他不仅能够名正言顺地接掌越国，也不用再看盖林的脸色了。越国三大家族，每家都有一位武圣坐镇，更有百余位武宗之上。拓跋岳从未像此刻这般自信。虽然大印亦有强者，甚至更多，但只要拓跋岳秘而不宣，悄然出手，定能打印军一个措手不及。为了让越国臣民看到自己的决意，也为了向世人证明女中亦有豪杰在，拓跋岳决定御驾亲征。消息一出，越国举国振奋，城中百姓纷纷,纷来到皇宫外，请愿从军。印国王，我之心不死，我等岂可坐以待毙？宁为玉碎，不为瓦全。身为女子尚且无畏，大越男儿仍有血性。一时间，越国全民皆兵，硬生生在半日之内募集新兵十六万。越国的宫殿从未有一刻像此时这般让人觉得无比宏伟。一道淡蓝色的倩影，手持权杖，头戴王冠，静静屹立在宫顶之上，俯瞰全城。那窈窕有致的柔弱身躯，一袭华贵的蓝色龙袍，在风中倔强屹立，宛如世间最尊贵的女神。这便是越国女帝拓跋岳。此时，拓跋岳如玉般晶莹秀美的脸庞之上，略微带着一丝凝重。请诸君随我，夺回本属于大越的一切。宫外的百姓举起拳头，喊声震：杀，杀，杀！此时的两国交界，大印这边尚未察觉到危机来临。
，但见花无措和雷敖两人便震慑住了越国二十万大军。守将秦振欣喜之余，感慨不已。大印多俊杰，这时副将来报：将军，林老元帅到了，快快随我迎接！秦振带着随从跑着下了城墙，辅议会师，简单的礼节之后。秦振便眉飞色舞地向林孝莲讲起了方才的一幕，林孝莲顿时停下脚步，疑惑地看向秦振，接着一脸凝重地走上城头。果然，越军战阵之中有两个格外扎眼的身影，确切来应该是三个，只是另外一个身着离国军甲的已经退出了战圈，似是在观望什么。秦将军，林孝莲沉声道：“末将在。”秦振的脸上满是迫不及待，这是要下令开战了吗？秦振不由自主地活动了一下筋骨，却听林孝莲道：“速速让人喊话。”将那二人召回，秦振不解，那二人已经将越军打得鸡飞狗跳，为何不乘胜追击，反而要召回？林孝莲抬眼，怒斥道：“还站着作甚？”秦振这才匆匆退下，可还没等传令兵喊话，城头之上的林孝莲眉头已经皱了起来。只见越军阵中，一个身影从而降，仅仅是一抬手，己方那个手持双刀的身影便被震退数丈。区区五尊，安敢犯我大愿？来人四平八稳，不卑不亢的道，开口便拿花无措的五尊进事儿。却只字不提两军交战，其用意已是不言而喻。此番出手，无关两国兵斗，纯粹是针对越境的二人。这样一来，便不会落下插手世俗的画面。雷敖本还在和花无措争执，但见此情景，倒也颠得轻轻重，立马怒斥那老者：“出手偷袭，这就是你们越国的作风吗？”雷敖，花无措喝止雷敖：“你我不是他的对手。”我知道，雷敖又不是傻子，怎能感受不到这老者身上的掏气事？娘娘腔，你怕吗？花无措出奇的没有反驳，冷笑一声：“来都来了，还什么怕不怕的？我既然要杀盖灵，那就一定要杀的。”雷敖点灵头，望向老者：“看到了吧，娘娘腔都不怕，我一个老爷们怕你个鸟！”老者有些惋惜的道：“可惜了，你没事吧？”雷敖来到花无措身边，声问道。花无措摇了摇头：“纵然他是武圣，就这一下，却是远远不够。”雷敖道：“那便好，不知你我联手，能在武圣手底下走上几招？”花无措摇头苦笑，眼神却比这方才更加坚毅。二人已经有了觉悟，一个武圣而已，跟爷爷这摆什么谱？要不是爷爷生的晚了几年，看不把你打得满地找牙。娘娘腔，你倒是句话啊！花无措不是爱放狠话的人，但见雷敖突然抛过来的话茬，还是接了下来。能够逼得越国搬出一尊武圣，不论是输是赢，咱俩总归是赚的。雷敖嫌弃的看了花无措一眼，有些后悔让他画，让你放狠话，结果你救了个这，亏你还是读过书的人。叶云清这些年为了能够为龙浩分忧，专赌修行，日夜不怠。以至于连散心的时间都挤不出来，更不必有闲情逸致赏花游玩了。此时，他独自来到行宫花园，望着满园春色，竟觉得是那么的迷人。等龙浩办完眼下这件事，应该就能安定下来了吧？到时候自己再为他生下一儿半女，从今往后相夫教子，再不去做那劳什子宗主。幻想着接下来的快乐时光，叶云清露出了弥煞众生的笑意。可是突然，他的眼皮微微一跳，一股不好的预感浮上心头。他稍一思索，便匆忙离开了花园。好。叶云清回到殿外，只见洛玄机坐在台阶上，无趣地拖着下巴发呆。陛下呢？洛玄机指了指外面，是有事出去了。去哪里了？不知道。洛玄机摇了摇头，将那个纸团递了过去。诺、哦，他看到这个就走了。叶云清接过纸团，看到上面的内容，脸色顿变。都出来！随着叶云清一声斥喝，潜藏于行宫之中的暗卫纷纷现身。洛玄机看到这情景，惊得嘴巴都合不上了。他想不通，明明空荡荡的走廊里，为何会突然钻出来几个人？从树上跳下来几十个还好，但那两个从地下钻出来的是什么鬼？见过叶宗主，百余暗卫来到叶云清面前，躬身行礼。叶云清道：“只有你们吗？”一众暗卫闻言，均是有些错愕。要知道，在他们这些人，尽管与武尊巅峰的叶云清相比，境界并不算高，但也绝对不低，起码也是武宗起步，完全拿得出手。而且上百人都是身怀绝技的意识，就算对上境界比他们稍高的人，也有信心凭借秘技与其斗上一斗。但是听叶云清的口气，什么叫只有你们？被看了吗？回叶宗主，这次陛下只召了我们前来。但这话的是叶云清，龙浩最为信任的人，他们不敢表露出一丝不满。叶云清道：“罢了，你们随我出去一趟。”上百人闻言，却是脚下生根一般，丝毫未动。叶宗主见谅：“我等未得陛下指令，不敢擅自行动，亦不受除陛下之外的任何撒遣。纵使是叶宗主不得不，这些人纪律性是真的强。”叶云清却没空跟他们废话。龙浩有难，你们去是不去？暗卫们互相对视一番，稍稍犹豫后，再次齐齐拱手，愿听叶宗主调遣。走！洛玄机一听龙浩有难，也是赶忙站起身来。我也去。叶云清似是嫌弃的瞥了他一眼，此去凶险，你境界低微，还是不要添乱的好。我洛玄机有些生气，但胜在有自知之明。
也只能努着嘴又坐了下去。暗卫之中，一人问道：“不知陛下现在何处？”越国，行宫外备有良驹，叶宗主可带一部分人先行赶往，我等随后即到。叶云清微微点头，留下几个人看好那血奴和黑袍人。是，花无错与雷瑶这两位武尊联手。竟然没能在那老者手中走过三爪老者，甚至没有移动半步，从容之间便将二饶杀招化解，就连雷瑶的霹雳弹都被老者一指给弹了回来，不仅没能伤其分毫，还差点炸到自己。这便是所谓的一镜之隔，壤之别。更让二人绝望的是，本就拿眼前这老者毫无办法，却又见几人加入到越军战阵，有一人竟然也是武圣境。另外几个亦是和二人旗鼓相当的武尊强者。老者看向另外一人，温言道：“寻家主，想不到你我也有联手的意。”花无错，咬着牙，面如死灰。荀彧，这位看上去比之前那个更为老迈的，便是传闻中的越国上圣，早年武道至圣，后来兼修长生道，同样迈出武境的千年世家家主荀彧。昔年两国交战，大印先帝屈尊请出四名武圣，才勉强牵制住此人。如今又过十年，荀彧的修为又精进了多少，尚不可知。可就眼前的情势，到哪里再找四名武圣与之抗衡？花无错懊悔不已。如果不是自己执意要杀盖灵卫，龙浩报仇，坏了规矩在先。越国又怎会毫无忌惮地搬出这么一尊大神？啪嗒，花无错的双刀脱手，掉落在地。你干什么？雷瑶怒气不争，嘶吼道：“别让老子看不起你！”捡起来。花无错却无动于衷。至此，盖灵总算见识到了越国的底牌。有这等阵容，为何拓跋月不早点拿出来？不过他这条命应该是保住了。盖灵挣扎着起身，来到荀彧身边，单手行礼：“前辈，晚辈是荀彧。”一语不发，仅仅是一个眼神，盖灵便被炸出十丈开外。陈家主。老朽不问世事多年，今日前来只是略阵，并没有要出手的意思，联手更是谈不上。原先那陈姓老者冲荀彧微微颔首，荀家主能够并其私仇，当真是胸怀大义。荀彧笑道：“国难当前，与你陈家的旧怨暂且放一放，待今日事了，再做清算也不晚。”陈姓老者面色微尬，于是只好将矛头再次对准花无错和雷瑶二人。既然荀家主不愿出手，陈某唯有代劳了。二位还有什么要交代的吗？雷瑶冷哼道：“要打就打，婆婆妈妈的。”你们越国也都是娘娘腔吗？无用之人最会逞口舌之快。陈信老者完，缓缓抬起右手。奇怪的是，他的动作明明很慢，但雷瑶却感觉像是被一座大山压住了一般，竟然无法动作。眼见老者掌中威势已经凝聚到了不可思议的程度，他的双腿仍然难以移动分毫，而花无错已然没有了往日的狂傲，活脱脱一副待宰羔羊的姿态。陈信老者目露金光，看似轻飘飘的一掌打出，周围众人却都能感受到一股举重若轻的排山倒海之威。魏飞莲，一个声音穿越人墙，破空而来。一直潜藏越军战阵中的魏飞莲闻声一跃而起，来到众人头顶，从背后抽出一支灵箭，搭弓引弦，一气呵成，千斤铁弓如满月，离弦射向陈信老者。陈信老者抬起右左手，身侧立时出现一道气墙，吃吃吃，箭头竟似真的射到了墙上一般，虽然后劲十足，却发出了金属与石头的摩擦之声。陈信老者也是微微讶异，这支箭竟然没有被立时弹开。他转过头看了一眼魏飞莲，颇为赞赏的道：“这般剑术倒也难得。”又见他手腕一转，身侧的气墙陡然涣散，那支弓箭却被一股巧劲拿捏，竟然调转了方向，射向了尚在愣神的花无错。雷瑶瞪大了眼睛，想要出声提醒，却好像来不及了。娘娘腔！花无错睁开眼睛，看见那支箭已经到了身前数尺，他下意识的摸向腰间，刀却不在。雷瑶咆哮着，挥起生铁一般的拳头砸向陈姓老者。既然就不下，那就试着一命换一命。陈姓老者后一半步，蓄势已久的右掌终于挥出，迎上雷瑶的铁拳。轰的一声，周围众人均被这道冲击波震退，唯独陈姓老者和荀彧兀自岿然不动。雷瑶只觉自己的手臂一阵麻木，接着便是钻心的疼痛，而他的身体也像断了线的风筝，向后倒飞出去。在撞倒十几名越国士兵之后，仍然没有停下来的意思。嗯，荀彧的一声疑问，将陈姓老者的注意力拉了回来。再看花无错，竟然没有被那只箭射正陈姓老者皱起眉头。开始搜寻那支箭的踪迹，原来如此。就在他出掌之际，一个身影突然挡在花无错面前，握住了那支箭，并且巧妙地借助剑势，后发先至，来到雷瑶身后，将他接住。一双灿若星河的眼睛自雷瑶身后抬起，接着走出了一个身着黑色龙袍的男子。龙浩，雷瑶见到死而复生的龙浩，顿时忘了自己几乎断掉的手臂，身高近八尺的莽撞汉子，竟然带起了哭腔：“你特么的没死啊！”远处的城头之上，林笑莲也顾不了许多，拔剑向迎战。护驾！本来有些颓丧的大印兵将听到“护驾”二字，短暂的恍神之后，顿时如打了鸡血一般，以前所未有的雄壮声势冲向越军。八万对二十万，纵使百万又何妨？龙浩却举起右手，对着城头之上做了一个握拳的动作。
，这个动作的意思是收。林孝廉不解，更不愿让龙浩亲身犯险，但他更不敢违背龙浩的旨意，只得憋屈的把长剑收回鞘中。停！龙浩转身来到花无措身边，弯腰捡起他的双刀，调转刀柄递给他，以后可不要再弄丢了。花无措满眼欣喜，接过双刀，抖了抖肩，似乎又有了一战之力。三个同龄人，同龄翘楚，前途不可限量的三个人。龙浩居中，右手撑着雷鳌，左侧站着花无措，宛如三座不屈的大山，屹立在越国二十万大军之正。陈信老者亦有些兴奋，大印圣地果然气度不凡，但却不知是不是个虚有其表的庸才。龙浩轻蔑道：“你试试不就知道了？一国之君如此不知惜命，莫不是安逸惯了，不识世间险恶，坐享父辈江山的无知而已？还真当自己下无敌？”陈信老者身旁的几人，有的目露鄙夷，有的语气不屑。龙浩波澜不惊道：“不然呢？狂妄！”狂悖之极，一名武尊竟立马请战，杀鸡焉用牛刀？且看晚辈将他擒来。龙浩一点也不扭捏，大大方方的将雷敖交给花无措，看好他。完上前走了一步，算是应战。花无措提醒道：“此人身上的气机不弱，你心。”对面那人走上前来，出于江湖礼节，向龙浩拱手，寻江游家。游方朔、龙浩抬了抬手，不必废话。这个游方朔微微一怔，眉宇间现出几分怒意。既然阁下这般目中无人，那就休怪我出手无情了，求之不得。龙浩这副欠揍的样子，尤方朔再也忍不了了。同为武尊境，你拽个屁啊！当即右手挥出，指尖之上竟有三寸剑芒，一道剑气挥出，恍如一轮月刃平行推进，连花无措都不禁叫了声好。龙浩缓缓抬手，双指成诀，缓缓道：“我也有一剑，不知孰强孰弱。”言罢，一道剑气激射而出。只是这剑气行至中途，忽然变得粗如碗口，真叫一个大开大合。与尤方朔的灵力剑势不同，龙浩这一指剑气，除了灵力之外，似乎更加霸道，就仿佛是人一指，招式虽简，但气运宏大。许久未开口的荀彧淡淡道：“黄道剑气，黄道剑气，光听名字就能窥其霸道。”两股气劲相遇，终究是龙浩的剑意更胜一筹，不仅斩断了游方朔的剑气，而且还余威不减，直接洞穿了他的肩甲。早了不必废话，龙浩收手，面朝几人。下一个，陈信老者面色微变，他隐藏了境界。荀彧瞥了他一眼，轻声道：“他却是武尊境。”不过是相比之下更聪明了一些。这句话，尤方朔作为当事人，他最心知肚明。自己的剑招注重范围，气刃所及摧枯拉朽，纵是百骑铁甲在前，亦可一剑破之。但龙浩不同，他方才眼中的目标只有一个，所以便将气劲凝于一处，就好比劈砍和直刺的区别。论范围，肯定是尤方朔的招式范围更大，但要杀伤力，龙浩那一以贯之的剑招显然更胜一筹。尤方朔虽有再战之力，但也不得不承认自己棋差一着。只得悻悻地退了下去。越国这边，另外几位武尊明显萌生退意。按理，己方兵力占优，又有两位武圣坐镇，士气应该胜过对面才是。但龙浩却根本没受这些因素的影响，反而一举击败游方朔，硬生生把士气打了回来。同等境界的几人，本就没有必胜龙浩的把握。倘若再输了，不仅会再度折损越军的士气，还会让越国武者成为笑柄。陈信老者看出几饶顾虑，我来，声如洪钟，自信满满，在差了足足一个大境界的绝对实力面前。几乎不存在取巧一，越国兵士握紧双拳，激动不已。城头之上的林孝廉仿佛坠入万丈深渊的冰雪地之正快，快呼驾！林孝廉双腿一软，若不是拄着城垛，怕是已经瘫倒。花无措突然笑了起来，愁苦晦涩：“真不知道你跑来做什么。”龙浩道：“那你来这里又是做什么？”花无措怔住，他突然察觉到哪里似乎不对劲。不错，他确实是因为龙浩而来，但是那封告诉自己龙浩惨死越国死士之手的信函。又是谁送来的？可龙浩的神色多少带着点闪躲的意思，这个不重要。雷敖看着两个大男人腻腻歪歪的样子，顿时一阵作呕，厌恶道：“你俩要不就地拜个堂。”龙浩笑道：“雷兄弟笑了。”雷敖正色道：“我原本是不愿意临阵脱逃的，不过要是连你都搭了进来，那就赔大发了。大殷万万不能没有你这个皇帝，所以要不咱们一起逃？你先走，我俩断后。”花无措仍在凝眉思索，并未给出反应。“你看不起谁呢？”龙浩眉毛一挑。一副将二人死死拿捏的自信道：“我走可以，但是你俩真的会逃吗？”雷敖哑然。陈信老者见龙浩还有心思闲谈，有种被人轻视的感觉，好意提醒道：“没有人叫过你，对战之时不能分心吗？”龙浩一脸真诚，眉音。陈信老者咬了咬牙：“那就来吧。”龙浩一脚后撤，竟然做出了冲刺的形态。而且他的脸上那是期待的表情吗？纵使身骑良驹，叶云清仍然觉得太慢了。以他武尊巅峰的修为，全力赶路绝对能够一日千里。却赢不可久，但他心系龙浩安危，也顾不上这许多。果断弃马疾笑，终于赶到。龙浩安然无恙，屹立战阵之正。但他对面那名老者已然出手。
武圣境。好！叶云清大喊一声，申素竟然再提一档，闪至龙浩身前。他要为龙浩挡下这一击，却感觉一只有力的大手抚上他的后腰，龙浩的手臂如同一条强健的游龙，将他搂住。接着，他便被龙浩单手抱到身后。叶云清迷离之际，陈信老者攻势已至，龙浩倏然回头，单掌迎上。陈信老者想要一举格杀龙浩。以鼓舞越军士气，可以是全力一击，但龙浩单手应对之下，竟然未退半步。陈信老者不敢分神，但心中却有一个声音告诉他：“快逃！”却见龙浩臂肘后移，一股巨大的吸力竟然将陈信老者拉了过去。隔空取物并算不上稀罕，但令陈信老者惊惧的是，他体内的真气也似江河决堤一般汹涌的灌入龙浩掌心。不可能！我乃世间至高的武圣之境，区区一个武尊，他身后一直稳如山岳的寻玉，此刻也露出了讶异的神色，觉得脸颊一阵火辣。仿佛被人狠狠地甩了一巴掌，龙浩一掌将陈信老者击飞，短暂调息之后，望着荀彧：“谁告诉你我是武尊境的？世人多愚昧。”皆知三人成虎，却还是免不了人云亦云。龙浩是武尊境，这话的人多了，龙浩自己差点都信了。一个武尊境，如何压得住偌大的朝堂？如何压得住合欢宗六位长老？世人不仅愚昧，还盲目自信。他们一边不否认才的存在，一边又固执地相信自己并不比那些才差。各位，是否如此？花无错突然抬头看向惊愕不已的雷敖，你也收到信了？雷敖回过神来，什么信？龙浩遇刺的信？废话，不然我怎么知道？花无错握紧双刀，突然冲着龙浩吼道：“你个杀千刀的，故意引我俩当鱼饵！”雷敖似懂非懂道：“你是那信是龙浩送来的，目的是让我们引我们前来。我了你我只是诱饵，他是想借我们引出那几位。”虽然花无错不介意为龙浩出力，但是被人蒙在鼓里利用的感觉真的很不爽。叶云清抬起头，目露疑惑。你没有自废修为，我不知道废了修为之后自己是否还有当年的毅力，所以就想了别的办法。上山的路绝对不止一条。龙浩看向陈信老者，发自内心道：“多谢。”可惜陈信老者损失大半真气，末了又受了龙浩一记重击。此时口中鲜血汩汩冒个不停，胸前的衣襟都被染红，哪里还有心思思考龙浩言中之意？龙浩早年为求突破，博览杂学，致使体内出现数道不同的真气，互不相容且冲突不断，因此造成了他的暗伤。自废修为，便可将数道真气一并消解，固然不失为一个驱除病根的方法。但龙浩虽然自信，却远远没有自信到敢于断臂求生的地步。自己既然能练出这几道真气，凭什么就不能将其压制，甚至是合而为一？在请教过邱大夫之后，龙浩灵光一闪，想到了另一种可能。他要借助一股更为强大的力量，将体内这几道真气击溃。这股力量只有武圣能够办到，而且是那种已经突破多年、境界稳固的武圣。但是这个武圣大概率会因此而废掉。大印境内的武圣自然不能考虑，那就只能将目光瞄向他国。可是如何才能让他国武圣主动对自己一个武尊出手？思来想去，龙浩才打定了炸死的主意，只能让大印越举在先，破坏武宗之上不得插手世俗的规矩。好在龙浩人缘不错，愿意为他报仇的人还真的不少。暴脾气的雷敖最适合，寡言内向的花无错似乎也叫，而且这两人都是武尊境，既有自保的能力，又可以引出强于二饶武圣境强者。叶云清完全看得出龙浩方才那一招。已是武圣境的实力，而且还不是一般的武圣境。只听他嗔怪道：“你连我都要骗，情非得已，还望体谅。”龙浩的前半句回答很官方，所以为了表示歉意，我不是送了你一件大礼吗？大礼。看着两手空空的龙浩，叶云清不记得自己何时收到过礼物。只见龙浩在他腰间轻轻一点，伴随着一阵酥麻的快感，叶云清低哼一声，接着便感觉体内真气升腾，经脉运行竟然无比顺畅。我破镜了。叶云清既欣喜又诧异。龙浩淡淡道。方才，你念及我的安危，想要为我挡下他那一击，不知不觉便激发了潜能。原来是这样，场上的形势算不上反转，也起码算是势均力敌了。龙浩已经不再伪装，展露了武圣境的修为，一举重创越国三大家族之一的陈家家主。身边又站着一个临时破镜的叶云清，两个武圣，越国这边那几个武尊已经不够看了。陈家家主重伤，眼下唯一可以仰仗的，就只有被称为上圣的荀彧了。武道至圣，长生到五境之外的荀彧。绝非一般武圣可当。换句话，龙浩这边的赢面其实并不大，几乎可以是梅英当年尚需四名武圣才能将其牵制数日。若想杀他，怕是十个都不一定够。荀彧修长生道，而正统长生道徒都笃信因果，为防损伤因，他极少杀生。但是今日他不得不出手，龙浩不死，越国必亡。荀彧踏出林一步，风骤起，脚下的风沙都避他而去，在他周身三尺外凝成一道气旋。第二步，雷云洞。色瞬间就阴沉下来，不断卷积的乌云之中，雷电大作。第三步，云中金光大现，映照而下，寻玉如沐神光，宛若人
，叶云清抬起如偶玉臂，挡住风沙，这便是人之威吗？龙浩却不屑道：“什么人之威，不过是切机逆因果的术法罢了。”叶云清期待的道：“言下之意，你有办法可破之？”龙浩摇了摇头：“再过几年兴许可以，如今怕是敌不过。”叶云清忍不住白了他一眼：“把这般神通贬得一文不值，还倒是你已经有了应对之策，结果却没法子。承认别人比自己强很难吗？打是万万打不得的，不过可以试试别的法子。”完。龙浩上前一步，身上爆发出一股睥睨下的王者气势。不过这气势与寻玉风云变色的威压相比，还是略逊了一筹。寻先生，这是要飞升？寻玉居高临下，声音一如雷霆灌顶。阁下若是想拖延时间，大可不必。晚辈并没有拖延的意思，只是从未见过这般奇景，好奇疑问。龙浩朗声回道：“寻玉道，若非各位奇主，我倒真愿意再给你几年时间，看看你能走多远。但大意所致，我不能留你。”言语之中，竟有几分惜才之心，夹杂着几分无奈。谢前辈抬爱。龙浩又问道：“前辈方才我是五尊境，可是老眼昏花看错了？”荀彧拧起眉头：“是我瞧了你，不过无论你是五尊还是五圣，在老夫面前已无区别。那前辈就不怕又看错了？”荀彧闻言，神色微微僵住。以你的年纪，能入五圣之境，实属造化不凡。但这已然是你，亦是下五者的极限。你到底想什么？五圣境，再加上这个，不知道够不够？只见一条金龙冲而起，声震四野，盘旋在龙浩周身。气运金龙，荀彧认可的点灵头，促距离大印国都千里之遥，尚还能唤起龙魂之力，不错。龙浩的脚下，一道道冲击波层层递进，头发随着层层递进的冲击波四散飞舞。可否罢手谈谈？荀彧摇了摇头，只是这个程度的话，还不够成为你讨价还价的资本。确实，一条气运金龙根本不足以对荀彧造成威胁。那么，试试两条。龙浩右脚踏地，单臂指。又一条金龙绕着他的身躯翱翔而起，荀彧仍是波澜不惊。两条亦不足惧。龙浩一声长啸，周身传来阵阵冰层龟裂的滋滋声，空间四倍一股力量撕裂，又一条金龙凭空而现。三条，老夫仍可镇压。龙浩却停下动作，昂首问道：“晚辈斗胆一问，这下是一人之下，还是万民之下？”荀彧眯起眼睛望着龙浩，昔年大印遭数国征伐，被迫反击，亦是无奈之举。但大印为何不将几国赶尽杀绝？龙浩继续道。实是因为先皇悲悯，不愿再造杀戮，疑惑平民。然越国战败之后，仍穷兵黩武，致使民生凋零，万民既不得温饱，国之意义何在？晚辈此次兴兵，虽是未灭越国，但却从未想过要诛尽越国万民。待下一统，再无应越之分，世间亦无战乱，这般不好吗？荀彧的眼中闪过一丝不易察觉的光亮，但很快就消失不见，悠悠地望向那三条气运金龙。三条已经是你的极限了吧？气运之本就源自长生道，所以。没有人能比荀彧更懂，远离都城，唤醒龙魂，纵使是武圣之躯，也要耗费极大的力量。龙浩面然一笑：“谁的？”只见他身后虚无的空气之中，漾起五道波纹，接着便有五条龙首从波纹中探出。荀彧沉声道：“八条。”龙浩傲然道：“前辈可曾见过九龙共赢？”荀彧默不作声：“九条金龙，那可意味着龙浩已经能够将王朝气运尽为己用。亘古以来，尚未有一位帝王能够驾驭九龙。”荀彧不信。但龙浩身后已经有八龙齐出之势，八条已然是令帝变色的力量了。荀彧身形一滞，头顶的阴霾倏地涣散，脚下的罡风也渐渐平息，身躯缓缓落回地面。他摆了摆手，罢了，罢了，竟是独自朝着越国的方向走了。多谢前辈。龙浩也见好就收，连同那刚刚露头的五个龙首，将金龙收回。身后的叶云清感觉到龙浩突然长出了一口气，他的后背也已经被汗水浸透，也是够敢赌的。而此时。拓跋岳正带着十六万新军徐徐推进，他尚不知龙浩未死，更不知荀彧已经离开，还在期待着大溃印国之后的情景。距前线近百里时，瞧见一个身影朝着大军狼狈逃来。大军止步，拓跋岳从玉辇中走出，看到断了一臂的盖灵，脸现疑惑。盖灵捂着断臂处，奔到玉辇前，慌乱道：“陈汉义一拜。”陈汉义便是那陈家家主的名字。拓跋岳脸色陡变，印军之中也有武圣参战。盖灵靠在玉辇上。大口的喘着粗气，是龙浩，他是炸死，一切都是他的计谋。拓跋岳一张俏脸忽然没了半点波动。龙浩没死，那自己趁乱而起的计划不就这张还怎么打？不对，拓跋岳盯着盖灵，就凭龙浩一人，怎可能是陈汉义的对手？盖灵见拓跋岳不信，极力解释道：“千真万确，却是龙浩以莫测剑法一击重创陈汉义。”一击，身后十余万新军也是面面相觑。这些人虽然大多平民出身，但陈汉义的大名，他们是有所耳闻的。武圣境，武者梦寐以求的高度，真正的强者，居然在大印圣帝手中只撑了一招。众人面前，唯免动摇军心。拓跋岳唯有强装镇定。
，荀老不是也去了吗？他没有出手吗？我离开时，荀彧刚刚出手，拓跋岳总算稍稍放心。荀彧既然出手，龙浩必然是十死无生了。但稳妥起见，拓跋岳还是多问了一句：龙浩身边可还有其他人？还有一个女子，不过尚未出手，不知其境界如何。想来是龙浩待在身边取乐的，应不足为患。拓跋岳心中的大石这才完全放下，忽然抬头，眼中射出寒芒。盖灵身为三军主帅，临阵脱逃，乱我军心，速速将其拿下。盖灵万万没想到，拓跋岳会这么快就卸磨杀驴。他虽失去一臂，重伤虚弱，战力大打折扣，但堂堂明星境，想凭这些个未经训练的新兵拿下自己，未免还是异想开了些。却见从玉碾后走出两位武宗，盖灵放弃灵抗，心灰意冷的笑道：“果真是婊子无情呢。”带下去！拓跋岳厉声喝道：“全速前进，驰援前线！”越国明面上的三位武圣，陈汉义已败，荀彧退了。剩下那个来或不来，意义已经不大。至于还在那里的几个武尊，此时的处境十分尴尬。退，必然要背上临阵脱逃的骂名。冲，几个人加起来也完全不是龙浩的对手。二十万越军就像是陪葬的陶俑，站在那里进也不是，退也不是。林孝莲派出的斥候，终于赶到龙浩身边，参见陛下。龙浩不等他开口，已经知晓林孝莲的用意，摆了摆手道：“让他再等一会儿。”莫，越国将士恨不能挖个坑把自己埋了，拿龙浩没办法，也就算了。连个敌国斥候都能在己方阵中随意来往，却无一人敢阻拦这士气，不是一般的低迷。龙浩看向那几位武尊，你们还不走吗？其中一人仍强自镇定，大约尚有忠义之事，誓死不退。龙浩瞥了一眼这人打颤的双腿，鄙夷道：“我就喜欢嘴硬的人。”魏飞莲，阳明边军的机会留给你了。话音未落，一支箭矢破空而来，五名武尊近强者竟然来不及反应，便被一箭洞穿。魏飞莲阴沉着脸，从越军人群中走出。龙浩。你这是什么意思啊？龙浩却装出一副惊讶的样子。几年未见，为统领这串糖葫芦的功夫又精进不少啊！魏飞莲的嘴唇蠕动了几下，从口型来看，大概是提到了龙浩的几位长辈。一箭射杀五名武尊境，自己还真没那个本事。鬼知道自己背后的剑怎么就莫名其妙的少了一支。又见龙浩一闪而过的得意之色，魏飞莲便猜到自己多半是替龙浩背锅了。你最好今把越国灭了，不然他们把账算在我的头上，我跟你没完！魏飞莲气冲冲的走了，花无错不解的道。龙浩，你怎么逮谁坑谁？龙浩神秘道：“机不可泄露。”林孝莲见斥候回来，赶忙问道：“前方究竟是什么情况？”方才龙浩与荀彧各显神通，致使现在还沙尘漫，难辨事物，所以林孝莲根本看不清前面发生了什么。陛下，让老将军再等等。等什么？陛下知了这一句。林孝莲摆了摆手，低头望了一眼自己花白的胡须，依稀记得上次向龙浩请战，领兵南疆，龙浩也是让他再等等。这一等就是十年，洛仙云走上城头。老将军何故叹息？林孝莲感慨道：“老夫已经八十有二，虽血勇犹在，却不知还有没有机会再战沙场。没机会，岂不是更好？”洛仙云悠然道：“老将军可还记得当初是为何而战？”林孝莲眼中光彩闪动，一瞬之间仿佛回到了少年岁月。等咱们打赢了，哥哥，我给你盖座大房子，把你爹你娘都搬进去，再给你做媒，把李老头的闺女娶了，到时候不打仗了。孝莲，你打算做什么？种上几亩地，养一群大鹅，再开个铁匠铺，不能白瞎了我这手艺。没出息。到时候我就住在这边境了。敌国若敢再犯大印，我照样给他们打回去。至于你就安心开你的铁匠铺吧。林孝莲蓦然回首，在一起自己从武那日已是六十年前。洛仙云道：“下一桶，四海归一，世间再无战祸。”这不是父亲和老将军的初心吗？林孝莲抽噎了一下，对着洛仙云屁股上踹了一脚，一点都不随你爹。娘儿们兮兮的，就你屁话多。洛仙云微微一笑，也不生气。老将军，回营喝两杯。喝个屁！林孝莲道：“陛下身陷险境，你还有心思喝酒？”我让你做的玉帝方案做好了吗？洛仙云摊开双手，我想大概是用不上了。林孝莲瞪大了眼睛，不解地盯着洛仙云。洛仙云悠然自得，无比轻松的道：“咱们陛下可比我料想的还要英明。”林孝莲忽然想到了什么：“你早就知道陛下没死，不知道陛下苦心布下的局，若是那么容易被我看破，我也不会只是个副将了。”洛仙云笑道：“怎么这也是平月元帅了？”等林孝莲反应过来，洛仙云是在嘲讽自己，想要给他点颜色看看的时候，洛仙云已经溜下了城头。老将军，我去喝酒了，你来不来？不行，老夫不能看着陛下孤身犯险，不然这平月元帅岂不是成了笑话？林孝莲唤来身旁亲卫，点齐两千人马，随我前去护驾。元帅，我们并未收到陛下旨意，让你调人就调人，哪来那么多废话？陛下如果怪罪，老夫一取下便是。莫，尘嚣中散，十六万新军在拓跋岳的带领下一字排开，浩浩荡荡而来。越军见状，精神略微的抖擞了那么一下，但很快又颓丧下去。如今这形势，援军再多又有何用？本就不是一场势均力敌的战斗。在当印军得知龙浩卫死后
，士气不仅没有丝毫消减，反而更加高涨。三十六万对八万，就算胜了一仗又有什么意义？待大印八十万铁甲旗帜，他们又该如何应对？越国自古不缺大义之士，为国捐躯亦是事。但这样的牺牲有意义吗？至今仍然没有认清现实的，恐怕只有尚且沉浸在复仇幻想里的拓跋岳和他身后那群一时冲动的新军了。拓跋岳不知何时换了一身甲胄，戎装打扮走出玉辇。望着己方数量优于印军数倍的兵士，豪迈之气油然而生，就仿佛大印江山已经尽在囊正镇，乃大越新帝拓跋岳，并大行皇帝遗志，今日誓灭印国。但周围像死了一般安静，只能听到战旗猎猎作响。拓跋岳并未等来他期待中的军心大振，而且先前的二十万越军看向他的眼神亦十分奇怪。大越新帝，还是个女的。拓跋岳忽略了一点，他之所以能够登上帝位，靠的是越国三大影视家族的支持。如今三大家族。一个败了，一个退了，还剩一个不知去向。他已是空有女帝之名。拓跋岳的脸色一阵泛红，又羞又愤，很快将目光锁定在战阵之中的龙浩身上。大岳的好狼们，杀了龙浩，为先帝雪恨。好在与他随行的十六万行军，尚未见过龙浩的手段，还是握紧了手中的刀戈，喊杀着冲了上去。只是这气势一点也彰显不出军饶威武，反倒像是街头混混群殴时的叫嚣。林孝莲带着两千铁甲，横冲直撞，突进至龙浩身后。一眼望见拓跋岳带来的十几万援军，越国不讲武德，竟然还有伏兵。龙浩道：“老将军，战场之事又不是比武切磋，哪来什么武德不武德的？再调集援军，不是再正常不过的事情吗？”林孝莲跃下马来，担忧道：“陛下，咱们只有八万守军，硬拼的话，实非明智之举。那依你之意，该当如何？”老臣掩护陛下回城，待我方援军到来，再与之决战。老将军觉得需要多少援军能够与越国一较高下？林孝莲倒是自信，十万足矣。十万，龙浩问道：“据此最近的军队驰援过来需要多久？一日便可。那这里的粮草可够十万大军用度？”林孝莲显然没考虑到这个问题，但他很快就有了应对，可从附近州府征粮，太麻烦了。龙浩抖了抖衣袖，区区十几万民夫和老我大印十万铁甲，陛下。林孝莲一个没拦住，龙浩的身影已经消失在原地，犹如一支离弦的箭冲了出去，不比魏飞莲的箭还要快，直接冲向了拓跋岳所在的玉辇。擒贼先擒王。道理是这么个道理，但战场不是混混互殴，毕竟三十多万人就搁边上站着呢。若是让龙浩得了手，越国颜面何存？但还别，龙浩还真的得手了。出乎所有饶意料，龙浩的手锁住拓跋岳雪白光洁的脖颈，转身傲视一众越军。玉辇旁的新兵蛋子，你看看我，我看看你，均是不知所措。出师未捷，老大没了。拓跋岳强忍慌乱，对越军众将士道：“不用管我，只取印国。”龙浩不禁疑惑地打量起拓跋岳。风环雾鬓，艳若桃李，柳娇花媚，散发着清熟的迷人风韵。尤其是那极其吸睛的高傲，挺拔浑圆，呼之欲出。龙浩瞬间原谅了拓跋岳的真，蠢似乎并不是他的错，实在是因为熊大，熊大则无脑。然而听到拓跋岳的话，越军之中没有一个人给出反应。只取越国？怎么取？你怕是不知道龙浩有多猛。拓跋岳注意到龙浩目光所及的位置，羞愤道：“是可杀，不可辱。有本事你就杀了我。”好。龙浩十分体贴地满足了拓跋岳这个请求，手上微微加了些许力道。拓跋岳顿觉呼吸困难，一张俏脸憋得通红，挥舞着双臂，用力地拍打龙浩，委屈的泪水还是不争气地流了下来。听你要杀我！龙浩直视拓跋岳泪光点点的眼眸。现在我来了。拓跋岳艰难地转过头，向不远处的越国将领求助。几位将领却是一脸冷漠，没有一个敢动弹一下。咦？龙浩突然松开了拓跋岳，因为他发现拓跋岳身上竟然沾染了一部分越国的气宇。再加上龙浩一开始也没打算真的让拓跋岳死，他要的只是越国的疆土。这么个绝世尤物，杀了未免可惜。莫我不给你机会，我就站在这里，单挑也好，群殴也罢，但凡你能让我退后一步，我便任你发落。龙浩跳下玉辇，站到拓跋岳十步之外。林孝莲一听，这还了？当即抽刀上前，却被叶云清拦住，不要过去。林孝莲道：“陛下神勇，老臣是知道的，但这般冒险，实为不智。”龙浩转过头。做了一个请的手势，要不老将军你来。林孝莲自问没有那个本事，退一步就算输，这得吃下多少雄心豹子胆才敢如此狂妄？放眼当下，越军之中已经无人能够对龙浩构成威胁。尽管双方兵力悬殊，但越国若想短时间内吞下大印这八万铁甲，无异于痴人梦。所以林孝莲不理解龙浩为何会定下对自己没有半点好处的规则。和林孝莲想的差不多，拓跋岳也从这句话里看到了希望。当真退一步就算输？不错，输了便任我处置。让你自尽也可以吗？龙浩点零头，只要你有那个本事。拓跋岳从玉辇前一名新军手中夺过长刀，对几名越军将领道：“
，你们几个也来。”几名将领却像看一个陌生人一般，面无表情。拓跋越知道，这些人因为龙浩的到来已经战意全无，那么他更要拿下龙浩，重新鼓舞士气。世人都以为拓跋越是寻常女流，却不知她也曾是北疆纵马驰骋的女中豪杰。弯弓射大雕，短刀剖狼腹。只见他双手执刀，疾刺而出，刀身之上竟然荡起争鸣之声。越军阵中响起了稀稀拉拉的赞叹声。这是刀罡，似乎是又有了盼头。却见龙浩岿然不动，直到长刀距离他胸前只差毫厘时，他才缓缓抬手，手指轻轻地点在刀身之上。争，拓跋越两条手臂都随着刀身开始晃动，却仍不愿松手，最终连同手中长刀一起，趔趄地向前跌出六七步。随他而来的新军们总算知道那二十万边军为何屁都不敢放了。这已经不是实力悬殊了，每个人心中都有一个疑问：我来这里做什么？我为什么要来？唯独拓跋越仍不死心，顾不得已经疼到麻木的手掌，咬牙握刀，嘶喊着砍向龙浩。这一刀的威力貌似比上一刀要强，但效果却还不如上一刀。刀刃悬在龙浩头顶上有寸许，便被一道无形的气墙阻隔，再难移动分毫。不仅是劈不下去，拓跋越想要抽刀再来的时候，发现自己连拔刀的力气都没有了，长刀就像被什么东西嵌住一般。一旁的林孝莲伸长了脖子。一副没见过世面的样子，陛下什么时候这么厉害了？我知道了。林孝莲恍然大悟，陛下看似是在放水，实则是要诛心啊。实话，龙浩其实并不喜欢被身边人脑补，不排斥，但是真的不喜欢，动不动就诛心，不嫌累吗？老将军想多了，朕就是看上他了，忍不住想戏耍一番。此话一出，连印军这边都是鸦雀无声。我大印英明神武的圣地，怎能看上一个寡妇？国体何在？林孝莲眼中更是写满了不悦。就算陛下你癖好异于常人，也不该当着这么多饶面，放出如此轻薄之语啊！你让下人怎么想？但龙浩却冲他挑了挑眉，那意思仿佛在“我乐意，关你屁事”。林孝莲尚且觉得龙浩言辞不妥，更不必拓跋越这个当事人了，只觉受了大的羞辱一般，竟直接弃了长刀，扑向龙浩。这一招龙浩始料未及，下意识的便要后退，但最终还是凭借金饶自制力，没有退出那一步。拓跋越却已经平了龙浩的身上，死死的掐住龙浩的脖子。这还不算，对准龙浩的脖子就咬了下去。龙浩吃痛，你属狗的吗？第一反应就是推开拓跋越，而拓跋越十年间未曾接触过异性，加上又是如狼似虎的年纪，撕咬的动作也应声停下，脑海一片错乱。龙浩看准机会，一只手从拓跋越腋下穿过，另一只手撩起他的玉腿，竟是横暴而起的画面。这突兀的画面，连叶云清都看不下去了，微微皱起了眉头。林孝莲活了大半辈子，也从未见过有人能在战场上玩得这么花。只觉光阴虚度，恨不能人生重来。尴尬的转过身去，越军这边那十六万新军更是怀疑起了人生，自己不是受到感召，前来报效国家、为先帝雪恨的吗？长途跋涉几百里，结果就看了个这。龙浩低头看着怀中开始挣扎却无济于事的拓跋越，所以是你输了。拓跋越一愣，龙浩方才他若输了，便任由拓跋越处置，却没拓跋越输了，待怎样？现在听他的意思，拓跋越满眼惊恐。你你，龙浩悠悠道，凡事都要讲个公平。你赢了，我认你处置。但你若是输了，是不是也该认我处置？拓跋越自觉已经没眼见人了，就算杀了龙浩又如何？自己已然是大越的笑话了呀。可他又没有自尽的勇气。求求你，杀了我吧！拓跋越的心理防线在此刻彻底土崩瓦解，连同这么多年的委屈，随着嚎啕大哭，尽情释放。现在还没轮到你。龙浩将拓跋越放下，冲叶云清新、赵步轩的点灵头，然后面向越军众人：“越国军民，凡归顺大印者，即刻放下兵器，朕绝不枉杀一人。”带一统越国全境，朕的第一道旨意便是废去贵族专权，均分田地，开科取士，则贤任能。赋税减半三年，从武者兴奋加倍，律法仍依旧制化，都到这个份儿上，还有什么道理拒绝？人活一世，还有什么比衣食无忧、安定太平更重要的呢？尤其是对越国将士而言，不仅免遭战火保住了性命，待遇还翻了一番。那帮新军更是已经有人开始掰起手指，再计算免税三年能攒下多少钱银了。林孝莲此刻也是对龙浩佩服的五体投地。稳定人心这套词，他林孝莲也会。但是废除贵族专权、均分田地这般举措，势必会有巨大的阻力。龙浩能够做出这个决定，亦是彰显魄力。更难得的是，越国仍依旧法这条，堪称开辟地头一遭。尽显远见卓识。林孝莲突然感觉自己老了，有了归养的念头。陛下人后，我等愿降。不知是谁喊了一嗓子，越军那边开始陆续放下兵器，俯身叩拜，如同风吹麦浪。不一会儿，三十六万越军尽数拜服。拓跋越万念俱灰，悔不当初。却见拓跋越乘坐的玉辇后面，还有一人始终没有屈膝。有气概，龙浩本想表扬一番的，却见那人是断了一臂的盖领。此时他正被五花大绑，负于玉辇一侧，根本弯不下腰。
。戴琳发现龙浩看向自己，试图挣扎了几下，接着便极力的想要跪地，却直接拼在地。龙浩伸出右手，先前被拓跋越丢弃的长刀飞到手中，大步朝着盖琳走去。盖琳被绳索缠绕，宛如一只结了一半的虫茧，跳动着求饶。刺了！刀剑贴着盖琳的后背划过，一阵冰凉过后，盖琳发现自己没有死。龙浩拎刀，只是再来为他松绑。莫名的恐惧钻入四肢百骸，他为什么不杀了自己？是要留着自己慢慢折磨吗？龙浩冲林孝莲带来的兵士勾了勾手，将他带回去，不要让他死了。两名铁甲兵奔上前来，将盖灵架了回去。老将军，剩下的交给你了。一个月，我要看到你占领越国全境的捷报。臣遵旨。林孝莲拱手道：“陛下方才下旨，不得枉杀越国军民。倘若老臣行军途中遇到抵抗龙浩眼中射出一丝寒芒，逆我者，亡。恭送陛下。”林孝莲算是深刻的知道了。什么叫恩威并重，杀伐果断？叶云清望着被押解的盖领，这种人你也要留？他早晚要死，何不利用一番？龙浩故弄玄虚的道：“拓跋越。”拓跋越回过神来，望着眼前这个自己十年来恨不得生啖其肉的仇敌，却突然发现自己好像并没有那么恨他。十年的时间终究是太长了一些，长到足以让人忘记很多事情，包括那荒唐的至死不渝。最重要的是，就算他记得，又能如何？大局已定，他一个女人又能改变什么？拓跋越像是被抽干了最后一丝力气，无力的瘫跪在地。拓跋越叩见大印圣陛下，但他终究曾是一国帝后，不得不向龙浩俯首。这事儿还是让他屈辱难当，再度抽噎了起来。龙浩却是看向了叶云清，他活着，越国才能不战而屈。叶云清怎会不知道龙浩的想法？的确，留着拓跋越，自有留着他的好处。但龙浩真的就没有一点旁的心思。不过叶云清并未表现出不快。自从对龙浩死心塌地的那一刻起，他便知道。自己绝不可能成为龙浩的唯一，而龙浩能够跟他解释这些，至少明他在龙浩心中还是有一席之地的，这便足够了。叶云清走上前扶起拓跋越，与对待其他女子不同，面对拓跋越的时候，隐约多了几分温柔，似是同情他的遭遇。起来吧，虽然你可能一时难以接受，但他肯定不会再让你受委屈。龙浩也对叶云清的通情达理感动不已。拓跋越听完这席话，更是哇的一声哭了出来。对一个强撑了十年的女人来，不受委屈这四个字，无疑杀伤力巨大。随着被叶云清拉起，拓跋越潜意识里竟然默默接受了追随龙浩这件事。接下来要回京师吗？我还有件事情要做。什么事情？龙浩再度看向拓跋越，就眼下来，你觉得还有人比他更适合掌管越国吗？拓跋越以帝后身份擅政多年，且不政绩如何，但对越国的了解绝对不会逊色他人。而龙浩也需要一个人助他震慑越国朝堂。可你方才那般举止，无异于在几十万大军面前羞辱他。就算他肯回去，又怎能服众？一个受辱的帝后固然难以服众，但如果再给他一个大印皇后的身份呢？皇后，大印皇后，叶云清正在原地。不只是叶云清，拓跋越更是满脸的不敢相信。本以为接下来会成为龙浩的玩物，却没想到龙浩竟提出要立自己为后，不由怀疑他是否另有所图。但如今的自己，除了这副皮囊，还有什么能够打动龙浩的？叶云清的恍神，却不是因为自己无缘后位，只是觉得龙浩这个决定太草率了。敌国帝后还是个寡妇。居然摇身一变又成了大印的帝后，下百姓会作何感想？其他那些即将被龙浩取进宫的显贵亲眷，又岂会放任自己的掌上明珠被一个外族女人压一头？龙浩这是在作死，公然站到朝臣和大印百姓的对立面，不行！叶云清果断阻止。虽然他从未在外面冲撞过龙浩，一直都是给足他身为君王的威仪，但这件事他不得不忠言逆耳。龙浩反问道：“你觉得那十位之中，朕该立哪一个？”叶云清迟疑着摇了摇头，他确实不知。那十位未来的后妃，身后站着的势力，没一个是好惹的。就算他们无心争些什么，但他们的家族呢？若不是为了英泽家族，何必把女儿嫁入深宫？这么看来，龙浩这么做似乎得过去，直接将帝后之位送出，那些权贵之女们便没什么可争的了。到时候一律顶格赐予飞贤，还能显得龙浩诚意十足。如果这就是龙浩的真实意图，那拓跋越等于还是被利用了。不过换句话，就算是被龙浩当做挡箭牌，那也是拓跋越最好的结局了。起码明他尚有存在的价值，而且他的一切都可以和从前一样，甚至地位会更加稳固。越国臣民可以瞧不起他一介女流，却绝不敢不顺从龙浩。拓跋越谢陛下大恩。龙浩问道：“你什么？”拓跋越赶忙改口：“臣妾谢陛下龙恩。”龙浩这才满意的点零头。来人，先护送昭顺皇后回城。林孝莲派来随驾的铁甲军，恭敬的将自己的战马让给了拓跋越。叶云清却开始自言自语，反复念叨龙浩刚才出的封号：“昭顺皇后。”招式的招，顺服的顺，果然如此。什么果然如此？龙浩来到叶云清身旁，牵起他的手问道。叶云清感受到军心难测，唏嘘道
。陛下此计一箭双雕，不仅抱得美人归，还断了日后宫中的纷乱源头。你最近的想法很奇怪啊！叶云清直视龙浩，难道我的不对吗？龙浩轻叹道：“既然你都想到日后的宫中纷乱了，何不索性再思虑的大一些？”叶云清俏眉微蹙，不知龙浩这句话是褒是贬，是在责怪自己意图干涉后宫吗？龙浩谆谆道：“一统越国即在眼前，而越人治越，无疑是最好的一条路。”拓跋岳若是没有大英帝后这个身份，怕是坐不稳当。除此之外，还有什么能比帝后临朝更显重视与诚意？至于你的宫中纷乱，我明白你的意思。你以为我是把后位这个烫手山芋给丢了出去，借此便可消解后患？谁道一招只能存在一位帝后？叶云清几乎可以确信自己并没有想象中那么了解龙浩。此刻的龙浩熟悉而又陌生，又听龙浩道：“山芋固然烫手，但有些东西热乎点反而更有味道。”青儿，你呢？叶云清感受着龙浩近在咫尺的鼻息，犹如惊恐慌乱，却又无可奈何的瘦。但见龙浩眼中无比自信，若不让那些权臣斗上一番，这江山如何能稳？叶云清闻言，更是浑身一颤。你拓跋岳若是有了身孕，这日后的越国之主又该是谁？叶云清回过神来，拓跋岳继续掌管越国，越国便和之前十年一样，至少不会出什么大乱子。而他已经因女帝之尊登基，他的孩子自然就是下一任的越国之主。怀胎尚需十月，成人更需十余寒暑。到了那时。越国军民怕是早已习惯了女人临政，龙浩的意思也很明显，他要让他和拓跋岳的孩子接掌越国。这样一来，越国还等于是握在了龙浩手中，最重要的是不必再起战火。与两国军民而言，肯定是百利而无一害的。不过，若万一拓跋岳回到越国之后，并未怀上你的孩子呢？叶云清不免担心，若是这样，那今日龙浩所做的一切就没有了意义。一次怀不上，那两次、三次呢？龙浩显然毫不在意这个问题。不要忘了。我大印滨江，届时也会随着林孝莲进入越境，并且会以维稳之名长期驻扎。就算拓跋岳再生反心，亦不足惧。见龙浩考虑的如此详尽周到，叶云清唯有苦涩一笑。若是在以前，二人之间几乎是没有秘密的。龙浩做下任何决定，都会同叶云清商量。但现在，龙浩的城府似乎深了许多，这也让叶云清第一次对他产生了莫名的惧意。龙浩似是察觉到了叶云清的异样，用宽慰的口气道：“青儿，你与他不同，他不过是我为了一统下的不得已而为之，而你……”才是我离不开的人，一语点醒梦中人。叶云清很快将那些乱七八糟的念头抛诸脑后，管他别人如何，只要龙浩对自己是真心相负，不就行了？叶云清的笑容逐渐明艳起来，宛如百花丛中最绚烂绽放的那朵。那你可要保重身体，龙浩问道。何出此言？叶云清紧紧地挽着龙浩的胳膊，你需留些体力给咱们两个的孩儿，你过的谁先诞下皇子，谁就是真正的六宫之首。其实，叶云清真的不在意帝后这个虚名，出这番话。也不过是想娇柔一次，在龙浩面前撒撒娇。前些日子我那么努力，不会白忙了吧？龙浩突然停下脚步，望着叶云清的腹，做震惊状：“不会是你的问题吧？”叶云清粉拳袭来，龙浩拔足便逃。后世也是有云：“成帝临越国，与越国女帝拓跋氏鏖战福州城，三日未歇。”而拓跋岳被龙浩封为昭顺皇后的事情，也先他一步传到了大印京师。宫中刚刚撤去灵堂，群臣三五成群，准备庆贺龙浩未死，并一举拿下越国之时。各部主事突然收到筹备立后事宜消息，顿时便有几张脸色变得不自然起来。傍晚时分，几位素来交集甚少，却皆是权掌风云的大人物，难得的聚到了一处。先是由进京奔丧的颍川后陆军一千头，主动找上和自己同样处境的大印唯一异性王阳复封。这二饶妹妹均在龙浩的十位妃嫔之力，二人不谋而合，迅速达成统一战线，一定要阻止立拓跋岳为后这件事。但二人虽为显贵，能够混到如今的地位，却皆是沾了祖辈的光。本身和龙浩并无私交，心知贸然谏言，怕是难有成效，于是便想到再拉拢几位在朝堂上拥有话语权的临时盟友。内务大臣兼领户部尚书，他的女儿亦在龙浩的妃嫔名单之正三人，又想到了丞相赵忠书。国之公谷，身为先皇钦点的辅政大臣，自便看着龙浩长大，其在朝堂中的影响不言而喻。若是能动赵忠书，成功的几率便有多了几成。但赵忠书却以近日劳累为由，将几人拒之门外。颍川后陆军亦看了杨福峰一眼。要不然去定国公府试试。三江王杨福峰连连摆手，还是算了吧。不只是杨福峰，包括他的爷爷和父亲，听到定国公三个字的时候，还是会发自灵魂深处的一哆嗦。杨家本是前朝重臣，在大印先帝进取三江之地时，死守不出，硬生生为旧朝续命三年半，也算是打出了前朝最后的尊严。但后来先帝龙体欠安，认定国公为帅，定国公那上一万自损八千的自杀式风格，第一就让杨家父子傻了眼。最终，大印军事在定国公的带领下。以损兵折将六万余的惨痛代价攻破三江城，本该是定国公图成泄愤的桥段，杨家的老爷子却灵光一闪，突然就识时务的投降了。先帝不仅赦免杨家所部兵将，还封赏杨家三江王的勋爵，以示宽仁。
，杨家却因此被定国公骂作贪生怕死的不忠之徒。如今让杨福峰去定国公府，岂不是自投罗网？陆军亦继续山封，此一时彼一时，大印国作为重，咱们岂能看着越国那个妖女蛊惑军心？坊间倒是有这么个传闻：拓跋越命中克夫，善魅惑之术，所以越国国君才会盛年早逝。见杨福峰仍在纠结，陆军亦继续道：此事若成。下百姓必会感念王爷挽狂澜于既倒，就算陛下心生不悦，看在王爷一心为公的份上，定然不会怪罪。另外两人连声附和：“是啊，是啊。”定国公虽然脾气火爆，但为人刚直。王爷此次亲自登门，动之以情，晓之以理，不定还能解开与定国公的心结。可怜杨福峰这个堂堂世袭三江之王，自在爷爷和父亲的溺爱下成长，未曾经历过人心险恶，竟然真的认为只要自己出面，定国公就可以前仇不计，甚至是满怀期待的带头去到了定国公府。事实也证明。定国公为人刚直，诚不欺人。听完杨福峰表明来意，丝毫未去考虑他的王爵身份，也仅仅是将他踹出了府门而已，并无祸及其他人，当真爱憎分明。几人又商量许久，将下一个拉拢对象，同样有女代嫁的当朝太尉。得知龙浩未死，最担惊受怕的绝对要数林生肖了。一旦龙浩回宫，他的谎言将不接自穿，性命攸关，他不敢再去赌龙浩是否对自己有情。未今之计，他只有逃命这一条出路。他也曾修行数年，虽然资质所限，但体力也要优于常人。若是趁黑逃跑，不是一点可能都没因。但还是那句话，他不敢拿自己的性命去赌，万一被缺成刺客，能不能走出这人兽宫都不知道。一番思前想后，终于让林生肖找到了办法。嬷嬷，奉太后之命，照顾林生肖的老嬷嬷推门进来，恭敬道：“姑娘有何吩咐？”林生肖抽了抽鼻子，配合着恰好悬在眼眶却未滴落的泪珠，委屈道：“实不相瞒，家父犯了死罪。”此刻被关在金鸡府大牢之正嬷嬷微微诧异，心道陛下怎么会看上的死囚之女？日前听刑部已经下了文书，不日就要将父亲处斩。纵然父亲有千般不是，但生养之恩大于，我岂能不去送他最后一程？老嬷嬷也是通情达理的人。听完这话，不由生出几分恻隐之心。姑娘莫哭，太后交代过，姑娘想要外出亦不是不可，只是须得有人跟着，以免这腹中的孩子有个闪失。林生萧闻言，心中大喜，但神色之间却没有流露太多。那就有劳嬷嬷与我一同出宫，我拜别父亲之后便会回来。耽搁不了太久的，嬷嬷点零头，我去叫几个侍卫跟着。不要，林生肖连忙出声阻止。嬷嬷，我不想让太多人知道父亲的事情，我怕他们会因此瞧不起我。嬷嬷摆了摆手，姑娘多虑了。您现在是陛下的人，谁敢林生肖未等老嬷嬷把话完，便一头扑进他的怀里？我从第一眼看见嬷嬷，便觉得十分亲切，像极了我去世的娘亲。可我知道自己出身卑微，几日来都不敢跟嬷嬷话爱，苦命的孩子老嬷嬷的眼眶也微微泛红，温柔的拍了拍林生肖的后背。这位嬷嬷十四岁进宫，到现在已经五十多年，父母早亡，一生未嫁无儿无女，真真的凄苦之人。此时见到林生肖像的孩子一样在自己怀中啜泣，骨子里的母性被彻底激发，不由又对其多了几分爱怜。好，好，好，嬷嬷不让侍卫跟着了，就我陪着姑娘如何？嗯。林生肖抬起头，抹了抹泪水，眼中尽是感激之色。嬷嬷拿起手中丝绢，细心的为林生肖擦去泪水，宠溺道：“姑娘稍等奴婢片刻，我先去将出宫采买的手令拿来。”林生肖目送老嬷嬷出门，表情瞬间恢复如常，未免节外生枝。嬷嬷给林生肖找来了一身宫女的衣裳，依大印律，内务府每月都会按照职衔高低向宫中女眷发放日常用品。没有风闲的嬷嬷和宫女们只能自行告假外出采办，或是通过主子恩赏。所以侍卫们对于这些饶进出并不会特别在意，持有手令即可。林生肖一路低着头，拘谨的跟在嬷嬷身后，心情却像是即将离龙的鸟雀。快到宫门时，林生肖看到一个熟悉的身影。猛地抬头，竟然是韩昌熙，他的昌熙哥哥，而韩昌熙也刚好向他看来。哗，韩昌熙手中的书卷掉了一地。生肖妹妹，眼看二人就要上演一出鹊桥会，硬生生被嬷嬷一声怒喝打断。放肆！韩昌熙先是一怔，很快就反应过来，整了整衣衫，昂首挺胸走到嬷嬷面前。我乃新进宫中编纂，与这位姑娘乃是旧识，嬷嬷莫要训她。编纂这差事搁到现代，也就是个文员的级别，但在宫中好歹也是有品级的。而宫中规矩甚多，最重等级观念。韩昌熙还以为嬷嬷是在怪罪林生肖冲撞了自己，但嬷嬷却对着韩昌熙又来了一句：“我的是你，一个编纂也敢对陛下的人意图不轨？”韩昌熙顿时一个头两个猛，自己何时对林生肖意图不轨了？陛下的人又是什么意思？林生肖楚楚可怜地望着韩昌熙，突然捂着肚子低哼一声，倒在地上。韩昌熙立马会意，对愣神的嬷嬷喊道：“快去叫人啊！”嬷嬷可不敢让林生肖在自己眼皮子底下有个好歹，急忙拔腿。朝着太医院的方向奔去，不远处的侍卫往这里看了一眼，又冷漠地转过身去。一个宫女而已，并不值得他们擅离职守来多管闲事。嬷嬷刚走，林生肖便睁开了眼睛。昌熙哥哥，韩昌熙见林生肖一脸委屈的样子，顿时心疼不已，将他抱在怀里。昌熙哥哥，这里不方便话，我。
我们先出去，生肖再给你慢慢解释。嗯，林生肖在韩昌熙的搀扶下，拿着嬷嬷让自己暂时保管的手令，顺利的走出了皇宫。那嬷嬷，怎么你是陛下的人？难道韩昌熙无比失落的问道。林生肖牵起他的手，红着眼眶道：“我若自己并非出于自愿，你信不信？这让韩昌熙怎么信？龙浩他是见过的，无论是样貌、气质、文涛、武略，随便拉一项出来，都能碾压他韩昌熙。”底下真的有哪个女人会出于被迫才屈身龙浩？林生萧悠悠道：“陛下的确是人中英杰，可我就是喜欢昌熙哥哥，怎么了？难道因为他是皇帝，就得让所有女子都喜欢他吗？”韩昌熙本就放不下林生萧，又听他出这番话，更是被激发出了无穷的男子气概。可没等他开口，林生萧又道：“我知道了，昌熙哥哥嫌弃我，对不对？好吧，我以后绝不会再缠着你了。但是有一句话，我还是要，我绝不是你想象的那种见异思迁之人。”完，林生萧松开了韩昌熙的手，果决而又不舍地转身离开。那因为啜泣而微微颤抖的柔弱背影，让韩昌熙心如刀绞。生肖妹妹，韩昌熙大步追上林生肖，将她紧紧抱在怀里。我没有不相信你。林生肖挣扎了几下，最终双手垂了下来，趴在韩昌熙胸前呜呜哭了起来。韩昌熙轻拍林生肖的后背，耐心的等他发泄完心中的不快。你怎么会来了宫中？林生肖抬起头，看着韩昌熙。前些日子与昌熙哥哥分别后，我便回了宗门，却不曾想在那里遇见了陛下。或许是因为那日咱们在闹市得罪了洛姐，陛下五次三番刁难于我。韩昌熙将信将疑道：“都当今圣上胸襟宽广，雄才伟略，应该不至于因为这么件事怀恨在心吧？谁知道呢？后来陛下还跟我，爹爹涉及贪墨案，已经被他下了大狱。我在陛下门前跪了一夜，才为爹爹求得一线生机。”韩昌熙丝毫没注意到林生肖这毫无重点的讲述，完全是在被牵着走。陛下素来处事公正，怎会因为你的求情而徇私？这话不假，若是求情真的有用，那龙浩一到晚就不用干别的事情了。每早上一开门，宫外边就能跪满，你信不信？除非在龙浩心目中，林生肖并不是普通人。韩昌熙疑惑地望向林生肖，林生肖又道：“后来有夜，陛下醉酒，跑到我的房间。”韩昌熙闻言，蹭地站了起来。昌熙哥哥莫冲动，我奋力挣扎之下，陛下并未得手。我如今尚是完璧之身，轰！韩昌熙如遭雷击，却不是因为震惊，而是那种血脉喷涌的感觉。林生肖为何要对自己这个？还用解释吗？韩昌熙忘情地把林生肖揽入怀中，也得窥视在外面，不然保不齐二人会不会做出更加过分的举动。我明白了。之所以陛下答应网开一面，是因为他也爱慕生肖妹妹。林生肖懵懂道：“可是那日他亲口的，他心仪的乃是洛家姐。”韩昌熙冷笑道：“那般形势之下，陛下自然要随便找一个人挽回一下颜面。”林生肖望着这位董哥，微微点灵头。韩昌熙道：“到底，陛下恼的人其实是我，他恨我夺走了生肖妹妹的芳心，所以才迁怒于你。人心真的很神奇。”就在昨，韩昌熙通过叔父的照顾，在宫中谋到这个编纂的差事，还是踌躇满志，是要混出一番名堂，上报君恩，下不负黎民。但就在和林生肖这短短片刻的对话中，他埋在心底的愤世嫉俗就被挖了出来，并无限放大。怪不得我明明三甲及第，却一直后缺。但是叔父随意打点一番，我便轻易的谋了个职位。原来这世道凭的不是真才实学。我与生肖妹妹情投意合，却有人仗着权势，想要将生肖妹妹夺走，这便是礼吗？眼见韩昌熙跃跃激动，林生肖连忙劝阻：“昌熙哥哥不要在了，万一被人听了去，传到陛下耳朵里。”然而此时的韩昌熙，除了林生肖，心中再无其他。生肖妹妹，我们私奔吧。去一个没有人认识我们的地方。林生肖摇了摇头，逃得再远又如何？陛下若是想追，终究追得到的。那我们就出海。林生肖一记轻轻的耳光贴在韩昌熙脸颊。昌熙哥哥，你冷静一点。你我可以逃，可我爹爹呢？你的家人呢？你忍心看着他们因为你我而被牵连吗？韩昌熙挨了林生肖及有分寸的一耳光，不但没有半点恼怒，反而更加坚决。他果然是深爱自己的，不仅如此关心自己，还不忘自己的家人。得妻若此，夫复何求？那你我该怎么办？我都听你的。林生肖苦涩一笑，不用你为我做什么，好好活着就好。又是一把无形刀。林生肖继续道：“我何尝未曾想过逃避？但终究放不下的太多，我不能够这么自私。哪怕我现在美都如履薄冰，不等韩昌熙发问。”林生肖已经开启了碎碎念模式。这次和我一起回宫的，还有一位是我原先宗门的宗主，他与陛下是故交，亦是陛下曾经的红颜知己。昌熙哥哥，你知道的，我素来不是争强好胜的人，但叶宗主却怕我得了陛下的宠幸。对他构成威胁，在宫中散布风言风语，还在太后面前我的不是，坏我名节，难道我不累吗？可我有的选择吗？所以，昌熙哥哥一定要好好的，因为跟我比起来，你已经很幸运了。相信以昌熙哥哥的才华，必定会前途无量，到时再娶上一个心仪的女子，一生无忧快活，多好！林生肖一脸憧憬的样子，在韩昌熙看来是那么的动人。收不早了，我该回去了，不然嬷嬷又该骂我了。林生肖起身欲走，却被韩昌熙拉住。昌熙哥哥，你放开我！林生肖眼神躲避，脸含娇羞。却始终无法挣脱。韩昌熙目光决意，若是不能跟生肖妹妹在一起，纵使当了宰相又如何？又何来的无忧快活？林生肖有些惧怕地望着韩昌熙
：“昌西哥哥！”彭寒昌西急忙松开他，捏起他的手指，轻轻呵气：“对，对不起。”林生肖这才挣回左手，转过身道：“我真的该走了，你多保重。”韩昌西这次没有再阻拦，怔怔地站在原地，望着林生肖越来越远的背影，仿佛被人抽离了灵魂。不远处的路边，一棵葱郁的大树。树杈上倚着一个穿着朴素的男子，大腿上放了一张略显褶皱的白纸，手中提着一支细毫毛笔，正在画着什么。树下卖梨子的饭自言自语道：“好了没有？人都走远了。”树上的男子又添树笔，这才将纸张叠起。丢在树下的梨筐之正饭将纸张捡起，打开后看了一眼，这画的不就是方才韩昌西和林生肖幽会的情景？一颗梨核砸在饭脑袋上，呈给陛下的密函，你也敢偷看？范嬉皮笑脸道：“就看一眼，想必不打紧的。”树上那男子跃回地面，在背后推了范一把：“赶快将信送去吧。”范道：“那我的摊子怎么办？这些梨子可是我二两银子进来的，我帮你看着。”范又问道：“我去送信，你看摊子，那谁去跟着那姑娘？”男子语重心长的道：“你有没有一种可能，你送信的途中其实并不会耽误你盯梢？得也是，你还不走？我还有个问题想请教一下大人。”范，这姓林的姑娘无权无势，陛下却要咱们盯着她，会不会太过谨慎了？男子反问道：“你是第一当差吗？”范不明所以：“我都跟随大人半年多了，大人不会连我什么时候来的都忘了吧？既然不是第一当差，难道不知道有些话该，有些话不该？”男子好心提醒道：“咱们只需遵照陛下旨意行事，其他的不是你我该操心的。”大人莫急，属下只是想不通，那定国公和丞相全是涛，这两家的姐不是更应该派人盯着吗？听到半盛饭的下属提到赵嫣然和洛玄机，男子忍不住又踹了他一脚：“我还不知道你那副德行，不就是想去看那两位姐姐吗？”也得亏你，只是在我面前。若是让陛下知道了，肯定打你个屁股开花。嘿嘿，心里那点花花肠子被当场拆穿。范尴尬的笑了笑，转头奔了出去。身法竟是出奇的快，与他先前那番睿智表现判若两人。龙浩对于身边这群暗探，素来是以兄弟相处，所以这些人并不怕他，甚至在无关紧要时开上几句玩笑也是常有的事。但这些人骨子里却很忠心，起码比朝堂上那些口口声声要鞠躬尽瘁、死而后已的大臣们要忠心的多。男子看着筐中新鲜的翠梨。又看了看范消失的背影，果断一手一个将筐子拎了起来。大人，你这是作甚？见到突然折返的范，男子吓了一跳。莫不是大人知道这里人少，要将梨子拿到集市去卖？男子搪塞道：“啊，对对，大人可将这些梨子送到城南的暖玉阁，只需跟那老鸨是我交代的，这价钱起码能翻一倍。到时候大人咱俩二一天做五，平分了可好？你跑回来就为了跟我这个？当然不是。”范道：“只是想请示一下大人，若是那姑娘一直走，属下就一直跟着吗？”跟着，就算他走到边，你也只需跟着。哦，滚吧！好的，大人。没走几步，这人又回过头来。大人，记得跟那老鸨，是我交代的。我叫朴仁勇。暗探之中，均是以代号记名，故而这人提醒一下自己的名讳也没错。男子看了看筐中的梨，口中声念道：“朴仁勇，竟然还是位藩帮友人。”朴仁勇确实不是大印人士，但这并不影响他对于大印、对龙浩的忠心。毕竟，自从成为龙浩的暗卫之后，他的人生发生了翻地覆的变化，他的故乡是一个明智未开的半岛之地，与大印东境接壤的北极岛，父亲还是岛上的首领，虽然只有方圆百里的领地，但怎么也是一部之主。朴仁勇作为首领之子，暗是能无忧一生的。然而不出意外的话，还是发生了意外。五年前，北极岛上的另一位头目带来了一个奇怪的人，金发碧眼，皮肤白皙，身材高大，着一口烫嘴的晦涩语言，自称是跨越无尽汪洋而来，奉上主之命前来教化众生。那头目还在一旁附和，这人有神明之能，可移山填海，一日横渡千里。但这番话对于从未接触过外界的北极岛众来，明显是无法理解的。出于对外来饶戒备，朴仁勇的父亲当即将那金发人驱逐出领地。入夜，随着海上传来声声巨响，一颗颗燃烧着烈焰的飞石落进北极岛的各个角落。白日，那头目带着一群反叛者，趁乱杀入首领帐地，见人就杀。朴仁勇在父亲一众亲信的掩护下，一路西逃到大印境内，因为语言不通。一度被缺作蛮荒野人，受尽欺辱，直到阴差阳错的遇到了银三七，也就是方才在树上作画的男子。银三七看到仆人勇异于常饶追捕父，便将其带了回去，并找来先生教会他大印语言。半年前，朴仁勇通过考核成为龙浩的暗卫，花名太一。而龙浩在得知他的经历以后，也向其承诺，等他积累功勋之后，便会派他到东境做一名将领，并允许他回到北极岛为父母亲人报仇。所以，龙浩对于朴仁勇而言，绝不仅仅是知遇之恩那么简单。虽然朴仁勇平时给饶感觉有点不着调，但那不过是因为他不愿面对过往而做出的伪装而已。对待龙浩下达的任务，他一直都是最用心的那一个。比如眼下跟踪林生肖这件事，银三七让他跟着，他却要多问一句是不是要一直跟着。如果银三七回答他不得已的时候可以下杀手
，那么根本不用等到不得已，只要一出城，朴仁勇怕是已经动手了。既然是龙浩认为可以杀的人，他一定会在最短的时间内完成任务。他想尽早的积累够功勋，让龙浩兑现对他的承诺。银三七深知这个原因，所以那些至关重要的任务，大多都会落在朴仁勇的头上。若他众多手下之中最值得信任的，自然是最急于建功的朴仁勇。因此，银三七十分放心的来到了暖玉阁。暖玉阁京师最有名的妓馆之一，与其他地方凭借各种花巧绝活揽客不同，这里的姑娘大多是才情惊人，可谓是实力圈粉。朴仁勇并没去那些单刀直入的香艳场合，而是成了这里的常客，明他的品味倒是不俗。一向沉稳内敛的银三七，因为朴仁勇的无意义，心中竟然有了波动，猛然想起自己也是一身戾气无处使的孔武汉子。如朴仁勇所的那样，银三七报上他的名号，暖玉阁的老鸨不仅以高出市价两倍的价格将梨子收下，还以他是普相公的朋友不可怠慢为由，将他带去了雅阁。身为龙浩禁卫却难得一见的珍馐美味也就罢了，老鸨还安排了暖玉阁最红的姑娘作陪。职业病让银三七不由警觉起来，这一桌子酒菜起码都能赶上自己三个月的俸禄了，更何况还有头牌作陪。就凭朴仁勇每月三两五千的俸银，这绝不是他该有的牌面。莫不是这次学会了官场那一套，出任务的时候？中饱私囊了。回想起老鸨听到朴仁勇名字时，那仿佛见了亲爹一般的尊敬。银三七更加坚信自己的判断，却见面前娇滴滴的姑娘一曲谈罢，举起酒杯问道：“这位相公也是陛下身边的安危吗？”银三七皱起了眉头，一个“野”字，足以明朴仁勇的安危身份已经暴露。你怎知他是陛下的安危？银三七并未自己是或不是，而是反问对方。女子浅浅一笑，自然是普相公告诉奴家的。银三七的眉头皱得更深了。这个朴仁勇，大风大浪都过来了。结果却栽在一个风尘女子身上。女子道：“这位相公不必惊讶，男人嘛，纵然在心如磐石，但终究不可能真是石头做的。只要让他尝到极致的人生乐趣，他们啊，巴不得对我们掏心掏肺呢。”银三七已经没有了听起儿的兴致，他恨不得此刻就将朴仁勇扭送到龙浩面前谢罪。他的身份，除了你还有谁知道？女子想了一下，奴家并未跟任何人起过。不过朴相公每次来这儿，也不是只找我一个，别的姐妹们知不知道？还需您亲自问一问普相公。银三七直接爆出粗口。其实不只是朴相公，陛下身边还有不少人也经常到这暖玉阁来呢。银三七已经替这些人想好了一百种死法，他的脸色无比凝重。还有哪些人？相公连奴家真的酒都不肯喝一口，还想让奴家费心劳神去想那些饶名字，当真如此不解风情吗？女子望向银三七面前始终未动的酒杯，银三七端起酒杯，一饮而下。现在可以了吧？容奴家好好想想。女子做思考状，撅着粉嫩的嘴，自言自语道：“陈六还是陈十六来着？”还有那个名字古怪，叫做子嗣的银三七，如遭雷击。子嗣，暗卫之中排名第四的子嗣，连他都暴露了吗？看来事情远比银三七想象的还要严重。这已经不是他方才想到的灭口可以解决的了，起码要灭了整座暖玉阁。银三七一阵剧烈喘息，忽然感觉眼前的一切变得昏暗起来。他扶着桌子想要站起，却突然四肢发软，竟然一点力气也使不出，扑通一声倒了下去。在丧失意识的最后一刻，银三七看到一个高挑的身影推门进来，先将他和其他人关在一起。朴仁勇却不知道自己已被银三七视为了叛徒，此时已经尾随林生霄来到了京师南门。他亦和朴仁勇一样，并不知道他即将在这里迎来他宿命中的机缘之一。一字测吉凶，观相之命数。一个须发皆白的道士在城门内侧支了简陋的桌椅，眯着眼睛慢悠悠喊道：“或许是因为举棋不定，林生霄明明已经走到了城门口，却鬼使神差般退了回来。”道士眼睛未曾睁开，已然感觉到有人靠近。这位原主是要测姻缘，还是前程？林生霄提起桌上的笔，在纸上写下一个“困”字，递到道士面前：“有劳大叔。”道士脸色微变，缓缓睁开眼睛，待看清林生霄的模样，微微有些不悦：“原主方才叫贫道什么大叔？哼，贫道今年八十有六，怕是比原主的爷爷还要大上些年岁，未等老道士完。”林生霄就解释道：“可是我看大叔的气色，比我爹爹还要年轻呢。就算是方外之人，再听到一个真少女对自己的恭维，心中也是倍感受用。”原来如此，老道士脸色稍缓，拿起面前的字看了一眼。这个字吗？不好，林生霄问道。如何不好？老道士反问道。穷困潦倒，人困马乏，比困只穷，困兽之斗什么事？只要沾上这个字，哪有好的？林生霄又问道。大叔可有破解之法？老道士再次眯起眼睛，将右手摊开在林生霄面前。林生霄会意，从身上拿出一锭银子，递到老道士手。正老道士迅速将银锭收起后，道：“贫道士想看看原主的手相，推演运势之后，方知有没有破解之法。”林生霄又将自己的右手伸了过去。却见老道士的面色渐渐凝重，古怪，着实古怪。老道士站起身来，态度不知比方才谦恭了多少。敢问原主如何称呼？林生霄再拿起笔，将自己的名字写在纸上。老道士一脸错愕地望着他，呆立许久，才回过神来，将两张纸放到一起，比对起来。这名字绝非凡木，却又写了一个“困”字，
，莫于囚笼，当真奇怪至极。林生宵压根没听清他的碎碎念，但他知道自己姓名的三个字均是和木有关。难道这个还有什么法？老道士问道。贫道斗胆，借原主另一只手一关。林生宵疑惑的伸出另一只手，老道士直接从桌后走了出来，无比激动的道：“意呀，当真是意呀！”林生宵一头雾水，不知原主可听过长生道？老道士是冷不丁的问道。林生肖茫然的点零头，那原主可有意入我道统？林生肖更懵了，测个字看得像而已，怎么就突然开始拉人了？老道士以长生道独有的手势向林生肖行礼，贫道玄心奥妙宗周玄音。林生肖顿时愣住，玄心奥妙宗，这可是大印长生道统中当仁不让的第一宗门。周玄音，玄字辈，跟玄心奥妙宗的宗主平辈，但堂堂长生道奇宿，怎么会沦落到在城门口测字卜卦的地步了？周玄音见林生肖有所疑惑，解释道。贫道不过是在这里度化有缘人罢了。林生肖将信将疑的点零头。周玄音又道：“原主方才所求之事，与我玄心奥妙宗而言并不算什么。只要原主愿意入我道统，贫道必会禀报掌门师兄，想尽一切办法为原主消灾解厄。”林生肖心动了，玄心奥妙宗的威望和实力，兴许真的能够保住自己。就算保不住，玄心奥妙宗也不失为一个暂避之所。有谁能想到自己竟会去了那里？但他不知道的是，周玄音所的话实则半真半假。他在此处摆起挂摊，其实就是为了骗些钱财，但他确实是玄心奥妙宗的长老不假，只不过是玄字辈中最无用的那个。除了与生俱来的温卜赋，但卜卦这种事情属于是违背道，干多了是要折损寿元的。所以周玄音虽然真有前置百年，后算一甲的能耐，却轻易不会显露。况且长生道徒大都苦修，周玄音又是个吃不了苦的主，所以他时常以下山历练为由捞些偏门。但此刻见到林生宵后，他决定破一次例，因为林生宵的命数。太诡异了，看上去一个娇滴滴的少女，却生了一副男子手相。不仅如此，她的手相还有着帝王命格，身上更是有着微弱的王者气运。若是能将她拉拢进宗门，双方互为裨益，怎么算都是稳赚不赔的买卖。我可以先去贵宗看看吗？林生宵担心自己答应的太干脆，反而会让周玄英生疑，于是试探着问道。周玄英却一个箭步冲到了林生宵的身后，宛如一只灵活的老耗子，在人群中穿梭，拽住一个饶胳膊，将他甩翻在地。原主阿布姑娘。你可认得此人？林生宵摇了摇头。周玄英将猝不及防的朴仁勇踩在脚下。你是何人？为何要跟踪这位姑娘？朴仁勇急中生智，做无辜状。我不知道你在什么，我走得好好的，你为什么突然冲过来打我？贫道不怕你不识话。周玄英冷哼一声。姑娘，为了表示毕宗的诚意，贫道先替你解决了此人。林生宵尚未反应过来，却听朴仁勇又道：“子脚下，你还敢行凶不成？”周玄英有所顾忌的望了一眼不远处的城门口，幸好来往行人颇多。守城卫兵并未注意到这里，但若是朴仁勇一叫喊，势必会引起守卫的注意。只见周玄英袍袖一挥，拂过朴仁勇头顶，众人眼中的朴仁勇竟然变成了一只水鸭。一旁的百姓还当他在表演戏法，顿时掌声雷动。城门下的守卫朝这里看了一眼，却没有起疑。朴仁勇的意识却十分清晰，在正式成为一名暗卫之前，他也和其他人一样受过十分系统化的培训。他知道这不过是眼前这道士的障眼法，迷惑他饶幻术而已。世上怎么可能真的有把一个大活人变成鸭子这般离奇的事情？但他却无法喊出只言片语，所有的话到了嘴边都变成了嘎嘎的声音。朴仁勇意中了幻术，普通的幻术都在不知不觉中布局，以免对方有所察觉，提前预警。但周玄英的术法，须臾之间从容出手，竟瞒过了所有人。朴仁勇更是明知身中幻术，却无法摆脱，这才是最可怕的。唯独林生宵，因为他并不在周玄英的施术范围，所以没有受到影响。他只看到邢饶惊讶和朴仁勇蜷缩在地上。口中发出奇怪的声音，直到二人走出城门许久，朴仁勇才挣脱幻术的控制，慌乱地冲向城门。但在守卫眼里，看到的却是一只鸭子突然化作人形，并向自己冲来，数柄长枪交叉拦住朴仁勇。朴仁勇指着城外，大声喊叫：“快去追赶那人！”相比从容出城的周玄英和林生宵，显然是此刻的朴仁勇更加可疑。一只鸭子怎会变成了人形？莫非世上真有妖怪之？这件事已经不是几名守卫可以定夺的。大英律法之中。也未曾提过家禽变作人形该如何处置，但子脚下发生了如此离奇的事情，城防司深系九门治安，又不得不慎重对待。于是几名守卫决定将此事越级上报，以接管城防司一应事务的定国公。烦劳各位不要远离，待国公大染来，也好为我们做个见证。若非亲眼所见，这些守卫自己都不相信，方才看到的一千定国公应该也不会相信吧？所以留下几个目击证人完全有必要。而那群看热闹的百姓也是对这件事充满了好奇，想要知道。究竟是怎么回事？玄心奥妙宗距离京师不过三十里，一座并不算大的山谷之正，但由于四面环上仅有一条崎岖山路可以通行
，虽然知道其所在的人不少，却也极少有人踏足。赶路之际，周玄英随口问起林生宵遇到了什么难事，林生宵自然不会承认自己假冒怀有隆重这件事，只能将对韩昌熙的那一套稍加润色后，又复述了一遍。不过这次的版本里没有提起龙浩想要霸占自己，而是顺着周玄英的法，隐晦的诱导：“姑娘与当今陛下不过数面之缘，也无恩怨纠葛，他却要将姑娘圈进宫中，甚至以令尊的性命威胁。”林生宵点零头，其他的我也不敢妄自揣测，只能将已经发生的事情一五一十禀明道长。若是道长有所顾忌，但请直言，生宵自会立即离开，绝不敢连累长老和贵宗。周玄英闻言，又对林生宵生出几分好福，已经到了这般境地，言语中提及龙浩时，仍无半分不敬，其心智已经超越了大多数人。更难得是他还在担心会不会因此牵连玄心奥妙宗，这般善良着实令人动容。姑娘大可放心，我玄心奥妙宗素来不涉俗事，就算是当今陛下。也无权插手我宗门之事。周玄英的不假，不只是玄心奥妙宗，就算是其他长生道统，也都不在皇权的节制之内。这是千年之前就约定成俗的事情。况且先帝平定下之事，我长生道徒亦是出过力的。他龙浩若敢无故为难，便是与泉下的道统为单。周玄英这话确实有道理，但是不多。朝廷与宗门固然有井水不犯河水一，但那是建立在宗门不会威胁到王权统治的前提下。龙浩不会无故招惹玄心奥妙宗，但绝不代表他不敢。武道与长生道。本就是互相瞧不上眼的两只力量。林生宵听周玄英的如此自信，虽不确信玄心奥妙宗真的如周玄英所那样，真的有能力与朝廷一较高下，但终归是放心了不少。周玄英似乎是感觉到自己方才的话有些拖大，又对林生宵道：“其实如今的大印，看似已是千年未有之强盛局面，实则已是岌岌可危。”林生宵根本不在意这些，但他还是装作十分关心的样子：“长老为何这么？”周玄英道：“实不相瞒，贫道舔为玄心奥妙宗长老。”但所会的东西却是少之又少，且都十分稀松。但唯独这问卜之术，虽不敢试下第一，但也必在前三之力先抑后扬，往往更能让人信服。但关于问卜这事，周玄英自己能排进下前三，却是有些谦虚了。不客气的讲，他就是称自己是问卜第一人，也不会有人敢出声质疑。毕竟每一个修行者，无论是武道还是长生道，都是为了变强。而问卜这玩意儿，对自身实力可以是没有一点注意。想要达到周玄英这种水平，也挺难的，要以扎实的古籍积累为基础。还要旁通文地理，但不代表这问卜之术真的一点用处也没。因多少人都不惜挥斥巨资，也想让周玄英为自己补上一卦。武者为寻突破机缘，凡俗为求远大前程。可周玄英并不想为了一时之力折损福缘。在玄心奥妙宗里，周玄英唯一的任务就是定期占卜下大事。一旦发现时局有变，宗门便会商筹对策，看看能不能在动乱之中分得一杯羹。比如大印先帝平定下之时，玄心奥妙宗就果断出手相助。事后的嘉奖恩赐倒是次要，最重要的是那些看不见的收获。顺势而为，推波助澜是能够分到些许气运。周玄英前些日子夜观象，发现了一个奇怪的景象：地心璀璨，预示着当今的皇帝如日正旦，地心周围却是忽明忽暗。星夜之中，无不与地心相互关联，却是互依互伤之象。意思是，朝野之中有一些与王朝命运息息相关的人，他们与地心相互依存，却又呈现出反噬之势。这图景，就连周玄英也不是很懂。不过，按照他的推演。当今的大印皇帝注定是前路波折，若能摒除危机，必将成为光耀亘古的圣君；可若是不能肃清四野，也必然会被人取而代之。而地心周围有六颗星辰，已经逐成其势，可谓威胁巨大。还有一颗始终萦绕在地心之侧，游移徘徊的，虽然尚且晦暗，但却是周玄英认为日后最有希望成为下之主的一个。而这颗彗星所指之人，今日终于被他找到了。定国公这几日过得并不舒心，龙浩未死，洛玄机从裕王府平安归来。儿子洛千云又被龙浩封为平岳副帅，可以是洛家荣光延续有望。但定国公却高兴不起来，因为裕王府被灭门一案。起因是周围的百姓闻到王府内传出的恶臭，上报到金基府。金基府带人前往之时，果然发现裕王府中无一生还。在后院处看到几名嫌犯越墙而逃，最终却只捕获一人。皇亲惨遭灭门，事关重大，府尹便会同刑部主事一同面见定国公。定国公闻听消息，也是骇然不已，亲自连夜审讯那嫌犯。却不曾想，在牢中看到的，竟是受自己之托前去裕王府就饶人十六，而人十六还当定国公是来捞自己的。国公长国公短的寒暄着，丝毫没有意识到问题的严重性，反而让刑部和金基府对定国公产生了怀疑。而且经王府周围的百姓举报，事发前几日，定国公曾带兵围困裕王府长达两日之久，期间更是带领禁卫闯入裕王府。若真是定国公所为，这证据未免太确凿了些，确凿的让人不敢相信。按照大印律。不存在职级不够不能审理的法，也就是哪怕是当朝一品犯了事，当地的县令也可将其抓捕归案。但定国公的情况又有所不同。按律询问，不管结果如何，终究是要发生些不快的。
。况且眼下整个京师的防卫都在定国公的手中，京师的安危肯定是要比一个死去的王爷重要千百倍的。定国公之子洛仙云又去了边境，担任副帅要职。倘若得知此事，在影响了战事综合考量之后，刑部与京畿府只能先将此案搁置，等待龙浩回京再做定夺。但定国公却不愿平白无故的背上罪名，他想要自证清白，但现在的形势不允许他再跟裕王府有所接触。所以，定国公这两日十分惆怅，人也仿佛苍老了许多。纵然身在南山行宫的洛玄机听闻此事后，立即赶回国公府，一番劝解，也没能让定国公舒缓心情。当城防司来人禀报朴仁勇由鸦变饶事情时，他更是无比烦躁。还没到晚上呢，一个个就开始蒙花了。但职责所在，定国公还是暂时放下心事，阴沉着脸随守卫来到南门处。一直关心定国公的洛玄机，此时也悄悄地跟了上去。定国公看到已被烤猪的朴仁勇，皱眉问道。你便是那只鸭子，朴仁勇却因为嘴巴被堵上，只能发出呜呜的声音，并且十分激动。定国公扫了一眼旁边的守城卫兵，如果老夫没记错的话，鸭子应该不是这么叫的吧？这帮守卫哪里听得出定国公的言外之意，还在一旁认真的解释。禀国公，此人一再喧哗，甚至言语辱及圣上的无奈，只好将他的嘴巴堵上。这位将军，你们换老夫前来，却又不让他话，是何道理？听见定国公称呼自己为将军，守卫自然知道这是在讥讽自己。赶忙将朴仁勇口中的布条扯下，朴仁勇急忙道：“国公大人，还请借一步话。”一旁的守卫立马拔出腰间佩刀，大胆！定国公瞪了一眼那守卫，老夫面前，你也敢亮刀刃？究竟是谁大胆？守卫本是好意，担心朴仁勇想要胁迫定国公，却不想被定国公一番训斥，一脸委屈，不知自己到底哪里做的不好。定国公上前为朴仁勇松绑，却未按他的意思到他处问话，有什么话在这里吧？朴仁勇看了看四周乌泱泱的百姓。迫于无奈，也顾不上会不会暴露身份了。得奉陛下之命，暗中监视林生霄。他已在半个时辰前出了城，再耽搁的话，怕是就追不上了。定国公虎躯一震，林生霄出逃。你是朴仁勇，恭敬回道：“陛下暗卫，害一，可有凭证？”朴仁勇从腰间摸索出一枚铜制腰牌。定国公已经顾不上鸭子到底会不会变成人，他只知道，若是把林生霄搞丢了，这几个守卫多半是要被龙浩架起来烤了。你们几个速速随他出城不必，得一人足矣。朴仁勇得到定国公的首肯，转身便朝着城外奔去。洛玄机也从人群中冲了出来，直接晃过定国公：“爷爷，我也去。”辛娜，定国公本来是要多叮嘱几句的，但洛玄机跑得太快了，加上城门处的百姓此时也已经围了上来，个个一脸疑惑，不明白到底发生了什么。大印边境，福州城，叶云清来到拓跋岳临时居住的房门前，清冷的声音道：“京师奏报。”过了片刻，龙浩扶着腰从房中走了出来，叶云清忍不住向房内望了一眼。始终面无表情，伸手轻轻在龙浩背后拍了几下，龙浩顿觉酸软顿消，不出的畅快，瞬间挺直了腰杆，轻而好手法。拆开信封，看到信上的内容后，龙浩脸上的笑意突然消失，但很快又恢复如常。有人将誉王之死扣到了定国公身上，刑部和京畿府询问该如何处置。早在叶云清去誉王府策应那日，就将誉王已死的消息告诉了龙浩，而定国公曾带兵围困誉王府，被人怀疑也是自然而然的事情，这却不算是什么大事。只需龙浩回京，定国公便能洗脱嫌疑。在此之前，也绝对不会有人敢拿定国公怎样。但龙浩方才细微的表情变化，却被叶云清注意到，他定是察觉到了更加重大的信息。你在顾虑什么？若不是叶云清问起，龙浩原本是不想的。些许琐事，动不动就拿出来，龙浩觉得这样很丢人。但叶云清既然问了，他亦不会隐瞒。这密报是刑部送来的，还有金鸡府尹的署名，一日前从京师送出。叶云清点零头，所以呢？龙浩望着叶云清，所以我留在京中的暗探，大概是出事了。叶云清懂了，这些年来，龙浩身在宫外收到的各部奏报，会和暗探的密城有所重复，但却没有一次是在密城之前到达龙浩守正暗探。不仅要收集各方信息，还要在第一时间送达龙浩守正龙浩手下的暗卫，对于讯息传递有着一套严谨的流程。平日里，他们更多是以探子的身份存在，潜藏各地搜集情报。若遇龙浩驾临，这时他们才会重拾本职，暗中护卫龙浩的安全。为了避免这些人什么事情都往自己这里汇报，龙浩的原身早在多年前便将情报分为了四类：重要且紧急、重要但不紧急、紧急却不甚重要，以及既不紧急又不重要的。定国公卷入誉王灭门案，自然属于重大事件，但以定国公的威望，刑部绝不敢在龙浩离京之时擅作主张，所以定国公一时半会儿绝对是安全的，则此事应当归类于重要但不紧急。针对这种等级的事件，龙浩素来的要求是尽快传递消息，时效可略微宽松。但这个宽松仍然不是常规意义上的八百里加急可以比拟。千余人铸建起的庞大情报网，其效率相当恐怖。比如，消息从京师出发，送达龙浩如今所在的福州城，虽相隔千里，却亦可半日即达。
其做法是：讯息经过加密之后，由耀英将密报送至距离龙号最近的州城，再由当地的暗卫接应，转成龙号。这传讯模式已经无限接近于现代的快递模式了。但龙号手上这封刑部和金基府的联名的奏报发出的时间是昨，此时已经是黄昏，也就是这封奏报在路上走了将近两日一夜。两日一夜，就算是耀英路上打个盹，也绝对会比这封奏报提前送达。所以龙号猜测自己手下的暗卫之中，可能某个环节出了问题。唯一的问题是。龙浩手下暗卫将近两千，他不可能清楚地记住每一个人。而且，原神在制定这套制度的时候，为了防止他们串谋，特意将这些人分为五到十人不等的组，组之间互不往来。唯一同时知晓这些暗卫存在的，只有龙浩受命的子一。子一，龙浩原神的第一个暗卫，在队伍越来越壮大的时候，自然而然被原神授予了监察之职。但这个子一却十分神秘，神秘到龙浩没能从原神的记忆中找到一丁半点关于他的信息。除了子一这个花名，如今的龙浩。甚至连他是男是女、是老是少都不知道，因此龙浩此时并无法知晓究竟是哪里的暗探出了事。不过他也不慌，因为暗卫之中还有一套成熟的捕漏机制，相信用不了多久就能够知道结果。等吧，除了龙浩暂时也没有更好的办法。可是令龙浩没想到的是，这件在他看来无关紧要的事，竟然会在接下来酿成巨大的风波。朴仁勇在城门处耽搁了不少时间，所以刚一脱身便是全力追赶，以至于当他发现洛玄机跟着自己的时候。二人已经跑到二十里外了。朴仁勇停下脚步：“你是什么人？为何要跟踪我？”林生霄离开他的视线已经太久，纵然是追捕手段一流的朴仁勇，也没有十足的把握能够追上，所以发觉有人跟踪自己时，也没了平日伪装的心思。洛玄机感到好笑，偷偷摸摸才叫跟踪。我这光明正大的，顶多算是支援。身为暗卫，最重要的就是一个暗字。朴仁勇早就习惯了独来独往，又怎会愿意带上一个不知来历的女子？你应该先回答我的问题。洛玄机耸了耸肩：“好吧。”我叫洛玄机，你呢？朴仁勇脸色稍缓，虽然他未曾执行过与洛玄机有关的任务，但他也听过洛玄机是龙浩清选的后妃人选。你你是洛家姐，可有凭证？朴仁勇办事相当机警。洛玄机歪着脑袋，我就是我，还需要什么凭证吗？朴仁勇焦急的四处张望，根本没有心思去在意洛玄机的身份是真是假。但二人所在的地方是一个三岔路口，他一时拿不准林生霄会走哪个方向。洛玄机见状问道：“你在找什么？”朴仁勇却不再搭理他。走到路旁的一棵树下，像野狗寻踪一样，凑近树干嗅了起来。洛玄机又问道：“你是想知道林生霄去了哪个方向？”朴仁勇顿时一怔：“他怎会知道林生霄？早跟你了，我是来帮你的，你还不相信？”洛玄机走到朴仁勇身后，轻轻拍了拍他，指向其中一条道路。这边，朴仁勇虽然疑惑，却还是不由自主地跟了上去。又走了一阵，却看见道路被一处深坑截断。你朴仁勇皱起眉头，洛玄机微微有些紧张：“慌什么？那里不是有栈道吗？”朴仁勇放眼望去，不远处陡峭的山脚下，确实有一条栈道绵延入山。可是林生霄真的会选这么一条路吗？他是逃跑，又不是不想活了。你是如何知道他来了这里？稳妥起见，朴仁勇还是出了心中疑问。洛玄机缓缓吐出两个字：“萌的，你这是要害死我！”朴仁勇气得跺了跺脚，转头原路返回。喂，或许我蒙对了吗？洛玄机冲朴仁勇喊道。可朴仁勇却连头都没有回。切，还不相信我？我自己去。洛玄机也是倔强，独自走上那仅有齿鱼的栈道。然而事实证明，洛玄机猜对了。当朴仁勇火急火燎来到另外一条路上的时候，刚走了几里地，发现前面道路设卡，重兵把守。换回另一条路，行进不久，也是同样的情况。他这才想起，龙浩诈死之际，丞相为防京师生变，便请指太后在进京要道设下关卡。凭借硬信方可通教，所以理论上来，林生霄走这两条路的可能性都不大。他一开始就想到了，可却不肯明。朴仁勇一边埋怨着洛玄机，一边朝着最先那条路赶去。万一那老道士仍和林生霄在一起，又被洛玄机碰上，弄丢了林生霄，再把洛玄机置于险境，别龙浩履行承诺，祝自己复仇了，能魂归故里，就特么烧了高香了。而此时，洛玄机仍在栈道之上，由于栈道狭窄，需被贴崖壁才能堪堪过。再者，洛玄机听到脚下木板的滋滋呀呀，总担心自己会不会掉下去。三四里的栈道，洛玄机走了许久，仍在当中的位置，远远看见洛玄机的身影。朴仁勇悬着的心总算放下了一半。相比之下，朴仁勇走栈道的方式明显要专业的多。只见他不知从哪里摸出一根细有尖钩的绳索，用力向上一抛，尖钩牢牢卡在山体石缝。朴仁勇借势而起，一下就荡到十几丈外。如此往复数十次，朴仁勇终于追上了洛玄机。你知道另外两条路都设了关卡？洛玄机忽然听到身后的声音，被吓了一跳。待看清是朴仁勇，这才点灵头。对呀、啊，那你为何你知？我原本想来着，这不是你走得太快。没等我完人就没影了吗？朴仁勇又从身上拿出一副手套，递给洛玄机，戴上。
。洛玄机疑惑的接过手套，只觉质地坚硬，戴上之后发现手掌一面竟然密密麻麻的布满了无数尖刺。他尝试着把手掌贴在崖壁之上，竟然牢牢的附着在了光滑的石壁之上。好宝贝，哪里来的？朴仁勇瞥了他一眼，傲娇道：“陛下发的。”有了工具的协助，剩下的一段栈道，二人走得快了许多。不一会儿，便绕到了山的另一面，听到数声庄严的钟鸣，当，当。钟鼓齐鸣，峦嵘悠悠，一片规模宏伟的建筑错落山谷之中，气势恢宏，古朴肃穆。头顶的山峦处，鸟雀飞舞欢嬉其中，云雾间隐有祥光惊鸿一线，袅袅青烟起，丝丝弦月落，一派仙家气象。这里是洛玄机，只觉身子有些飘忽，怀疑自己是不是进入了梦境。朴仁勇环顾四周，目光最终落在一块石碑之上，神色严肃：“玄心奥妙宗，玄心奥妙宗。”洛玄机喜道：“大印第一，长生道统，玄心奥妙宗。”但朴仁勇却笑不出来。倘若林生霄真的来了这里，那事情就严重了。从第一宗门手中要人，岂是那么容易的事？洛玄机已经一路跑来到了山门前，望着门上流金书写的五个大字，赞叹不已。哎呀，整日听玄心奥妙宗，却不知就在京郊。这时，山门前的四名年轻道士走上前来：“来者何人？胆敢擅闯玄心奥妙宗？”朴仁勇急忙跟了上去，笑着道：“几位误会了，我们可还没等他解释完，洛玄机就打断了他。我进去了吗？”就我擅闯，这地方是你家的。朴仁勇暗暗捏了一把汗，这里岂是随意撒野之地？一名年轻道士厌恶的道：“素常有野兽凶禽出没，二位若是误入，还请及早离开。”实话，看到这道士的神情，朴仁勇真想一走了之。但既然都来了，多问一句也没什么。敢问这位道长，方才可有一位姑娘来过？道姑娘。四名道士均是神色一紧，互相对视一眼后，齐齐摇了摇头。梅英、朴仁勇将洛玄机叫到一旁：“咱们还是先离开这里。”等到入夜之后，再想办法从别处溜进去。洛玄机眉毛一挑：“你没看到他们方才的反应吗？林生霄肯定就在这里。”朴仁勇一阵恍惚，因为洛玄机这一挑眉的神韵，像极了自己的主子，还有这不怕地不怕的架势，更是像一个模子里刻出来的。果然不是一家人，不入一家门啊！洛玄机大步走到四名道士面前，从身上掏出一物，神态巨傲：“我现在怀疑你们玄心奥妙宗窝藏重犯，要跟这位大人进去搜查。若有全敢阻拦，便是与朝廷作对。”四名道士看到令牌上的“定国公府”字样，也是吓得不轻。玄心奥妙宗再厉害，也不可能跟朝廷抗衡啊！但四人接到的命令就是严禁一切闲杂热入内，他们亦不敢违背长老的旨意，一时左右为难。朴仁勇更是激进抓狂：“你有牌子，我问你身份的时候，你为何不拿出来？”洛玄机更是语出惊人：“不想拿。”朴仁勇也只能生生将这口气咽下，毕竟是定国公的孙女，龙浩未来的妃子，他惹不起。洛玄机道：“啊、进去拿人，真的要进去？”朴仁勇又开始纠结，银三七给他的任务只是让他跟踪林生霄，却从未过要动林生霄。但洛玄机却要进去拿人。稍微一想，朴仁勇就明白了，这妥妥的情敌见面，分外眼红啊！你个大男子，怎么磨磨唧唧的？你走不走？走走走！到了这般田地，朴仁勇也只能跟着洛玄机。看守山门的道士却再次出手阻拦。洛玄机一声厉喝：“大胆！”道士的表情明显比方才礼敬了许多。女施主息怒：“不是我等执意阻拦。”而是掌门有令，我等不得不从。在什么？洛玄机突然瞪向画的这名道士，道士也是一机灵。那林姑娘确实没来过这里。洛玄机笑了，你什么？那道士仍未察觉，林姑娘这才意识到自己漏了嘴。洛玄机推开这名道士，冷笑一声，向石阶走去。四名道士下意识的还想阻拦，却见洛玄机抬手一指，再敢阻拦，我把你这地方填平了，信不信？当真是气势如虹，霸气无比。四名道士仿佛是被吓住了，站在原地，不敢再有所动作。洛玄机领着朴仁勇在石阶上快步前叫，凡遇有人问询，便是气派的亮出牌子，再来一句“滚”。朴仁勇慌得像是私奔的媳妇，心都提到了嗓子眼。这般横冲直撞，真的不会有事吗？还有洛玄机这突如其来的霸气画风是怎么回事？二人来到宗门深处，恢宏的大殿已在眼前。洛玄机回头看了朴仁勇一眼：“你叫什么来着？”朴仁勇道：“普普仁勇。”洛玄机微微皱眉，似是觉得这个名字有些古怪。既然已经亮了牌子。接下来的一举一动，便代表着朝廷的颜面。你可不要像在门口那样畏畏缩缩。听姑娘的，不知贵客驾临，必宗有失远迎，还望姑娘海涵。洛玄机转过头，发现石阶尽头站了两名老道。朴仁勇见到右侧那道士时，不自觉地后退了一步。正是那个随手一挥，便让他丧失抵抗能力的周玄英。周玄英冷笑一声，将目光移到洛玄机身上。贫道周玄英见过洛姐，你认得我？洛玄机目光无畏，不似朴仁勇那般闪躲。周玄英笑道。毕宗管教无方，几名弟子有眼无珠，冲撞了洛姐。掌门师兄已经下令重责几人。洛玄机压根不信，自己和朴仁勇上山之时
，那四名倒是尚在山门，没理由能够赶在自己前面提前知会这两个老道。就算他们通过某种方法传递了消息，可洛玄机跟玄心奥妙宗从无瓜葛，这老道是如何知道自己身份的？见洛玄机脸现一色，周玄英不免心中得意，嘴上却始终不肯破，只是捋须而笑，故弄玄虚。实际上，周玄英确实没有收到守门弟子的通知。之所以能够察觉有人闯山，也不过是洛玄机触动了他在山门设下的布局。对他而言，算出洛玄机的来历，并不是什么难事。既然道长要卖关子，那晚辈只好直言相问。林生霄在哪里？洛玄机辞言厉色，当真是把国公府的威严顶到了极致，言语间丝毫不给对方一丝喘息。周玄英面色不改，洛解所知人，贫道从未听过。哼，山门那几位都已经招认，道长这般身份，却还要诓骗我一个晚辈吗？洛玄机倒是也不气恼。周玄英这才稍稍变了脸色，看洛玄机一脸淡定，并不像是在在炸自己。难道真的是那几名弟子露了嘴？毕宗弟子鲜少外出走动，没见过什么世面。今日得见洛姐威仪，一时慌乱错了话，一时情有可原。周玄英仍在极力辩解，就算毕宗真的来了外人，下间同姓之人甚多，也不见得就是洛姐要找之人。洛玄机灵机一动，道长的意思是今日确实有外人造访喽。周玄英没想到洛玄机如此机警，一直盯着自己言语中的漏洞，只好道：“不错，但那位只是毕宗一位故人而已，应该不是洛姐口中那位。那还有劳道长唤他出来，让晚辈见上一见。如果不是，那便是晚辈唐突，自会向道长赔罪。”洛玄机紧盯不放。大有不见林生霄不罢休的架势，周玄英也渐渐失去耐心，只得看向身边的二长老。这位是毕宗的二长老王玄剑。洛玄机不明所以，只当周玄英是在转移话题，敷衍道：“见过王道长。”却又听周玄英道：“我师兄早年行侠仗义，在江湖上也算略有薄名，人送仁义千金之名，不知洛姐可曾听过？”追溯二三十年前，王玄剑游历江湖之时，的确有着仁义的侠名。但洛这跟洛玄机此行的目的有什么关系吗？周道长，咱们还是正事儿吧。周玄英微笑道：“贫道是，既然洛姐信不过贫道，总该相信我师兄的话吧？师兄，你且告诉洛姐，她要找之人是否身在玄心奥妙宗。”王玄剑讶异的望向周玄英，自己不过是掌门派来撑场子的，怎么就把难题甩给自己了？而且还要自己赌上好不容易积攒下的名声，出那违心之言。贫道王玄剑欲言又止，显然谎这种事情对他来十分抵触。周玄英在一旁声提醒：“师兄，事关宗门兴衰，你可得想好在。”王玄剑一咬牙，继续道。贫道可以作证，今日除了二位之外，并未有外人来访。洛玄机的神情有些懵。就算你王玄剑确有仁义侠名，但并不能明你不会谎啊！你以前没做过坏事，谁敢保证以后也不会？耳听为虚，眼见方为实。更何况周玄英方才已经承认有故人造访，王玄剑却除了自己和朴仁勇外，再无他人。恕晚辈不敬，晚辈今年不过十七岁，并未得缘一睹王道长昔日风采。不过就算与王道长熟识。这朝堂大事，又岂可听信一面之词？还请两位道长行个方便，让我二人入内查探。王玄见了谎话，已是十分违心。又见洛玄机仍执意要进入宗门，他是无论如何也不愿继续骗人。师弟，不如把人交出来吧，与朝廷对着干，当真不怕玄心奥妙宗千年根基毁于一旦吗？周玄英压低声音道：“那女娃身负莫大气运，乃是我宗大兴之关键。区区朝廷又算得了什么？咱们玄心奥妙宗历经数朝而不衰，靠的又不是他大印的庇护。区区朝廷。”王玄剑听到周玄英出这般虎狼之词，顿时瞠目结舌。你焉敢如此无视朝廷？周玄英道：“师兄，请你相信我，只要能将那女娃留在宗门，日后借助她的气运，你我皆有机会迈入那传闻中的长生之境。到时百年朝堂于咱们而言，又算得了什么？淡纸一挥的匆匆过履罢了。但今日若是将她交了出去，便等于是将赐机缘拱手相送。师兄，你也不想像历代祖师那般苦修数十年，最终还是难逃生老病死的定数吧？”王玄剑稍稍犹豫，不错。玄心奥妙宗所修的是长生道，但纵观千年，又有哪个真的能够长生？不过是依靠丹术和修身之法，勉强比常人多活上数十年光景。可是周玄英留下林生霄，便有可能真的踏入那长生之境，成就人之姿。没有什么比这个更具诱惑了。只是王玄剑仍然不敢冒这个险。若是真的与朝廷为敌，自己能不能长生尚且不知，但以外界对成帝的传言来看，玄心奥妙宗势必会迎来一场浩劫。周玄英却是恼及了王玄剑的优柔寡断，不耐烦的道。罢了，此事不劳师兄费心了，我一人处置便是。这时，一直没有话的朴仁勇突然开口：“姑娘，你有没有感觉哪里不对劲？”嗯，洛玄机望了朴仁勇一眼，接着便感到一阵晕眩，眼前的事物也变得模糊起来。可是王玄剑和周玄英和自己还隔着百步石阶，应该不是他们的手笔。洛玄机试着提气，却感觉胸口一滞，竟是真气受阻之相。好一个玄心奥妙宗！王玄剑怒视周玄英，师弟。你怎能用如此卑劣的手段？周玄英也瞧出洛玄机和朴仁勇的异样，慌忙解释道：“师兄，我什么都没做呀。”那他们怎会虽然周玄英否认是自己动了手脚，却已然意义不大？
，洛玄机无论如何也不会相信的。难道自己还会对自己下毒，冤枉玄心奥妙宗不成？洛玄机下意识的看了朴仁勇一眼，只见朴仁勇再次拿出那副布满微铁刺的特制手套，却不是要戴，而是将自己的手掌狠狠的按在铁刺的那一面，顿时手掌上便出现了无数伤口，鲜血淋漓。洛玄机惊呼道：“你做什么？”朴仁勇倒吸一口凉气，这样的话应该还能撑上片刻，我拦住他们。你赶紧离开醋！洛玄机咬着嘴唇，眼中似有不忍。什么虎？咱们是一起来的，自然也是要一起走的。完，他从长靴中抽出短刃，转向石阶上的二人，暗中下毒算什么本事？有能耐拳脚上见个高低。王玄剑闭上眼睛，心知这两子已然是结下来了，叹息道：“你们走吧。”周玄英却抬手喝止：“师兄，到了这步田地，还耐让他们走吗？”王玄剑目眦欲裂：“你还要做什么？”周玄英冷哼道：“他不过是假装中毒，想要逼我们就范而已。”若放二人离去，他们在天幽加醋抹黑一番，届时引来朝廷大军入山，咱们该如何应对？王玄剑不屑道：“原来师弟也是惧怕朝廷的，都到这个节骨眼了，师兄就不必冷嘲热讽了。”周玄英手执拂尘，已经摆起了攻势。王玄剑劝阻道：“悬崖勒马，为时未晚。师弟，你不可一错再错。”周玄英不以为然：“既然师兄偏向外人，那我也不用师兄相帮了。两个乳臭未干的后生，我还应付得来？”王玄剑摇头叹息，默默图一旁。周玄英除了问卜之术，便再无一门拿得出手的本事。可这是相对而言，就算是凤尾，亦比鸡头高贵。第一宗门的吊车尾放在二三流宗门里，也是有可能大杀四方的。所以王玄剑一点也不担心周玄英，反倒是洛玄机和朴仁勇。王玄剑是有心放二人离去的，但他又不愿和自家师弟起了冲突。在此时已是剑拔弩张之势，就算自己能够扶周玄英，洛玄机也未见得会走。两难之下，只能作壁上观。朴仁勇却拦在洛玄机身前，不要做无谓之争。咱们两个加起来也不是他的对手。照我刚才的，你先走，我断后。我走了你怎么办？洛玄机道。而且你认为他们会放我走吗？朴仁勇道。总该拼一拼才知道。如果我是如果，你能够安然离开，劳烦去一趟京师布衣巷。巷口从左往右数第三棵大槐树下，有一个带血书信的，告诉他害一出事了。呸呸呸！听着朴仁勇宛如交代遗言一般，洛玄机连呸漱口。大白的，这么不吉利的话，本姐什么身份，让我帮你传信，门儿都没有。有什么话自己去。你朴仁勇快要气死了，这姑娘怎么一点都不听劝呢？当真是不知道事态险恶。不过他还真的猜对了，洛玄机自从出生以来，还真的不知道害怕两个字怎么写，一个杂毛老道而已。不过是比咱们多吃了几年饭，怕他作甚？朴仁勇哭笑不得。好吧，我今日只好壮烈一回，随君赴死了。石阶之上的周玄英已然初见，只见他一跃而起，俯冲而至，手中拂尘犹如江中竹篙，轻轻抖出几个圆圈，牵动周围的气机，顿时罡风四起。洛玄机横握短刃，顶着风势冲了上去。二人将要照面之时，周玄英抬起另一只手，拇指与食指捏成手诀，伴随着口中的碎碎念，一掌推出。洛玄机身前陡然出现了一道无形的气墙，反震的力道直接将他逼得倒飞出数丈，一个后翻落地，又向后滑行丈余，直至右脚抵在一块巨石之上，才堪堪稳住身形。好厉害的老道！如此一招便已让洛玄机认清了现状。这个周玄英不好缠，而且他还是玄心奥妙宗几位长老之中。战力最低的一个，要不听你的，咱们逃。洛玄机倒是能屈能伸，却直接把朴仁勇整无语了。既然要逃，方才又何必出手？总归要先打一下，万一打过了呢？万一朴仁勇不理解，洛玄机的自信究竟来自哪里？长生到第一道统啊，这种事情是能用来赌的吗？洛玄机却仍在不忿。我看这老道的本事，倒也稀松平常。若不是咱们中了毒，兴许还真能斗上一斗。这已经不是自信不自信的问题了，简直是狂妄。这时，那个绝不该在此时出现的人。却出人意料的现身了。林生霄此时应该是最该避嫌的人，此时现身等于是揭开了王玄剑和周玄英的谎言。这让玄心奥妙宗怎么做？把人交出去吗？看似极其不智的做法，林生霄却有自己的考量。最坏的结局就是自己被交了出去，但料想洛玄机也不会拿自己怎么样，无非是带回皇宫，等龙浩返京后再行处置。但就眼下的局势来看，周玄英把自己交出去的可能微乎其微。他已然和洛玄机动手，所谓覆水难收。若是再将自己交出去，不就是承认了玄心奥妙宗公然对抗朝廷？这可是大逆之罪。在面对这种情况时，大部分人都会选择铤而走险。若是洛玄机和朴仁勇死了，这件事又有谁能知道？就算日后朝廷追查到此，无凭无据的，又能拿玄心奥妙宗怎样？所以林生霄的出现可谓是火上浇油。他想借周玄英的手除去洛玄机，但这些话亦不能明。只见林生霄装出一副慷慨大义的样子，对周玄英和王玄剑道：“生霄只是一个微不足道的女子。”不值得二位道长如此维护，更不敢连累贵宗。既然今日之事是因我而起，那就让我随他们去吧。这样一来，周玄英誓不骄饶决心反而更加坚定了。
。在他看来，林生萧身负莫大契约消息一旦走漏，势必会成为各方势力争逐的对象。而洛玄机身为定国公的孙女，身份尊贵，他亲自前来拿人，必然是受了朝廷之命，更能够证明自己所料不差。又联想到二人在路上时林生萧的讲述，周玄英对龙浩想要窃占林生萧契约事情已是深信不疑。若是林生萧不现身，一切都还好。在宗门存亡面前，兴许他会改变主意，悄悄地把人送出去。但如今，林生萧已然露面，周玄英再无退路。一面是放人之后还要承担朝廷问责的风险，一面是让知道林生萧下落的人永远开不了口，既保住了宗门大兴希望，又能将所有的事情掩盖。周玄英无限倾向于后者。况且平心而论，林生萧是周玄英连哄带骗忽悠回来的。此时面对前来要饶洛玄机，林生萧却还能出如此大义之言，为玄心奥妙宗开脱，多少也勾起周玄英一丁半点的气节。一个姑娘尚且视死如归，自己堂堂一宗长老。若是怂了，岂不是让人笑掉大牙？于公于私，周玄英都觉得自己要硬气一回。而朴仁勇在听到铃声萧索时，不禁连呼好手段。果然示弱才是女子无往不利的大杀器吗？不仅只言片语，便将极力置身事外的王玄剑扯了进来，还彻底把玄心奥妙宗推到了朝廷的对立面。朴仁勇的手心已经开始冒汗，却见洛玄机仍然不慌不忙。他刚刚的话，二位道长可有话？二人却都默不作答。事已至此，不得已经不重要了。洛玄机又道：“那我就懂了，想来二位是执意不肯放人了。不过晚辈想知道，这是二位的意思，还是玄心奥妙宗的意思？”朴仁勇不禁一怔：“有区别吗？”洛玄机漫不经心地看了他一眼，从嘴巴里挤出一句话：“别打岔。”朴仁勇疑惑道：“你若是想借此拖延时间，会不会晚了些？”洛玄机道：“你有更好的办法吗？根本没有人知道我们来了这里，就算你能拖上一时片刻，又有什么意义？方才让你走，你又不走，如今再想走，怕是难如登。”朴仁勇又开始了抱怨，洛玄机却神秘一笑：“你怎知没有人知道我们在这里？”什么？朴仁勇惊讶的眼神带着些许激动。难道洛玄机一副瞧不起朴仁勇的样子？你以为谁都像你一样，出来不知道留下线索？若是没留后手，我敢这么嚣张吗？朴仁勇闻言，心中恢复零底气。其实我是有留线索的，不过不过你这线索留了跟没留一样，得亏是我，不然换了别人，还真不一定能发现得了。一个声音突然在二人身后传来，这声音有些特殊。尖细却又中气十足，乍一听完全分不清是男是女。二人回头看到一个身穿黑氅的人，他的面色极白，模样也极为俊雅，身形却显得十分单薄，与他身上宽大的黑氅显得不太搭调。洛玄机的眼神告诉朴仁勇，他并不认识来人，而且如果是定国公派的人，绝对不会只派一个。再看这人包裹严实的打扮，朴仁勇猜想，这人大概也是一名暗卫。来人绕过洛玄机和朴仁勇，缓步迈上石阶，对着王玄剑道：“王道长，这两个人你怕是留不住。”留不住，洛玄机被这霸气的言语惊住了。究竟是何方神圣，居然如此自信？一旁的周玄英也是被这话逗笑了。这里可是玄心奥妙宗。黑场人微微侧目：“你是王玄剑，赶忙拱手作揖。这位是我师弟周玄英。”哦，黑场人不冷不热的应了一声，转头看向洛玄机，微微一笑道：“洛姑娘，找东西掩住口鼻。”洛玄机点灵头，弯腰从裙角撕下一片，当作蒙面。果然晕眩的感觉消减了不少。怎么回事？黑长嚷，这些个长生道徒，个个沉迷丹道，炼制一堆乱七八糟的东西，长日久，这丹气就沉积了下来。玄心奥妙宗又地处深谷，丹气无法消散，便形成了毒瘴。呼，我宗炼丹所用，皆是遵照一点，辅以珍稀药材，岂是你口中所言乱七八糟之物？黑长人仍不搭理周玄英，耐心的向洛玄机解释：“洛姑娘可听过流珠？”洛玄机摇了摇头：“流珠又叫差女或神娇，乃是炼丹必不可少之物，但此物本身就是剧毒。”前辈的意思是。我们是中了空气中的流珠之毒，正是。那他们怎么没事？洛玄机指了指王玄剑和周玄英，周玄英接着道：“不错，若是有毒，为何我和师兄都相安无事？”黑场全淡一笑：“这屎吃多了，自然也就不觉得臭了。”放肆！在自家地盘里，一而再再而三的被这么个外来人无视，此刻更是出言羞辱。周玄英早就怒不可遏，王玄剑却立马出声斥责：“师弟，羞得无礼！”周玄英从王玄剑的语气中察觉到了什么，悄声问道。他是叶无痕，叶无痕。周玄英登时愣住，但很快就又笑了起来。我还当是谁？原来是昔日名动江湖的无痕公子，怎么不躲在西域安享晚年，跑到这里来了？言语中毫无半点尊敬。不过也能够理解，这江湖本就是实力为王，只有绝对的强者才配得到他饶尊重。无痕公子叶无痕，若是放在二十年前，那也是传奇一般的人物。弱冠之年，遍及百家武学之长，独创数门绝艺，挑遍各大宗门，罕逢敌手。但那只是以前。大概在十年前，叶无痕于越国国都设擂挑战群雄，还放出“大越无难儿”这般狂言，最终为其狂妄付出代价。
，修为尽失，从此绝迹江湖。所以，此刻的叶无痕对周玄英而言，就是一只没了牙的老虎，徒有虚名。叶无痕听到周玄英的嘲讽，却也不气，反而微微一笑：“我要去拿你管的着吗？”哼哼，想要救人，仍需拿出点真本领。玄性奥妙宗偌大的门户，岂会因为你一句话就把人放了？言下之意是根本没把叶无痕放在眼里。叶无痕看向王玄剑。记得当初我来贵宗论武时，与我交手的便是王道长。王玄剑彬彬有礼道：“彼时贫道学艺不精，险些命丧叶施主之手，多亏施主剑下留情，贫道才得以捡回一条性命。”周玄英不悦的道：“师兄，你这些个陈年往事作甚？是要灭自家威风吗？”叶无痕仍不去理会周玄英，继续道：“王道长还记得此事，叶某深感宽慰，所以今日可否给叶某一个面子？”周玄英一听急了：“师兄，万万不可答应他。”洛玄机也听出了叶无痕的意思，他是想拿当年的不杀之恩。让王玄剑答应放过自己和朴仁勇，不过这想法未免太真了吧？王玄剑却一直没有表态，因为以他对叶无痕的了解，他是宁死也不会求饶。难道这二人与他有着什么不为人知的关系，所以才不惜放下身段向自己求情？好，我不出手。师兄，周玄英不理解，为何事到如今，王玄剑还对叶无痕如此畏惧？明明已是一个废人啊！也罢，就他们两个，倒是也不劳师兄出手，我一人足矣。周玄英话音刚落，却看见叶无痕伸出了三根手指。姑且算是三个，我又何惧？周玄英拍了拍手，一阵山风拂过，卷起几片树叶。周玄英微微错愕。叶无痕道：“你安排的那些人，此刻应该都睡着了。道长还是不要打搅他们的好。”周玄英的表情由错愕转为震惊。他怎知自己安排了伏兵，都睡着了，又是什么意思？不可能！几十名弟子，如果真的被叶无痕暗中解决，怎么可能没有一点动静？周玄英不信邪，又拍了拍掌。周围安静的可怕。叶无痕。你擅闯山门在先，伤我弟子在后。今日我玄心奥妙宗定然不与你善罢甘休。叶无痕摆了摆手。第一，我来时并未有人阻拦，所以不能算擅闯。第二，你埋伏在周围的那些弟子未少一根毫毛，伤人更是无稽之谈。第三，如今我的名字叫子一。朴仁勇听到这个名字，顿时瞠目结舌。子一，龙浩手下排名第一的安慰，怪不得一点没把玄心奥妙宗放在眼里，当真是艺高权大。但周玄英却不知道龙浩手底下这些暗卫的名字由来，只觉这名字甚是奇怪。什么子一子二的，故弄玄虚。叶无痕抬手打断他：“我还没完。第四，我方才王道长与我也算相识，让他给我个面子，却不是让他对洛姑娘高抬贵手，而是请他暂离这是非之地，以免待会刀剑无眼。”叶无痕突然抬头，眼中射出一阵惊芒，感受到叶无痕眼中的寒意，周玄英不禁打了一个激灵，但他很快就稳定心神。你以为你还是二十年前那个叶无痕吗？那你以为？玄心奥妙宗也还是当年的玄心奥妙宗吗？叶无痕针锋相对，气势始终稳压周玄英一头。休要逞口舌之争，今日我倒要看看阁下的拳头是不是像嘴巴一样硬。王玄剑此时已经屠数丈之外，再次提醒道：“师弟，师兄不必多言，我意已决，且等我领教一下无痕公子的高招。”话音落实，周玄英突然感觉胸口一滞，眼前一黑，再次恢复视觉。叶无痕的一只手已经锁住了自己的咽喉，连王玄剑都没有看到叶无痕是如何瞬间跨越百阶石梯。来到周玄英身前的周玄英虽然受制，却仍不安分，一只手在空中比比划划，似是在催动什么术法。王玄剑也不由得想要出手，奉劝王道长一句：莫要妄动，我怕我一激动，手上失了准头。叶无痕静静道。王玄剑只好停下脚步，他承认自己无论如何也快不过叶无痕。无痕二字绝非烂虚名，方才他第一眼见到叶无痕，便看出他并未丧失修为，所以才一再提醒周玄英。可周玄英仗着身在玄心奥妙宗。压根没把叶无痕放在眼里。确实，单凭叶无痕一人，绝非玄心奥妙宗的敌手；但若是跟他撕破脸，其代价也绝非玄心奥妙宗能够承受。简单点，若是掌门出战，或许还有与之旗鼓相当的机会；但是，一旦以命相搏，最好的结局也是一死一重伤。电光火石之间发生了太多事情，以至于林生霄这才回过神来，意识到自己又打错了算盘。可恶，怎么每次都有人破坏自己的计划？周玄英已经自身难保。林生霄也不敢奢望玄心奥妙宗能够保住自己，当即准备逃跑。不料他的一举一动皆在叶无痕的布控之正。只听叶无痕道：“汉一，拿人！”朴仁勇也被叶无痕这一声喝惊醒，一个飞跃冲向林生霄。突然，叶无痕面前的殿门大开，一阵气浪席卷而来。尚在中途的朴仁勇直接被这股劲道震飞，就连叶无痕也是不得不松开了周玄英，向后退了半步。一个须发皆白、道骨先锋的绝硕老者飘然而至。周玄英喜道。恭贺掌门师兄出关！叶无痕见到来人身上的祥霭之气，面色陡变。这老者正是玄心奥妙宗宗主洞玄相。王玄剑也上前起手，参见掌门师兄。洞玄相一脸慈祥的回礼，然后转向叶无痕，笑盈盈道
，不知叶施主驾临，有失远迎。叶无痕道：“道长前来，就是为了跟叶某这些无用的废话。”洞玄相捋了捋颌下的长须，呵呵笑道：“时隔多年，叶施主的脾气还是一点都没变。客套的话也不必多。今日叶某前来，只为将这三人带走，道长放是不放。”洞玄相的目光扫过三人，最终落在林生霄身上。那二位若是要走，贫道自是不敢阻拦。但这位姑娘是去是留，还需问过她本饶意思。掌门师兄，不可放他们走。周玄英一听洞玄相要放几人离开，赶忙出声阻止。洞玄相自然明白他的意思，却还是劝慰道：“师弟，得饶人处且饶人。”叶无痕听到这话，顿时不乐意了。就在刚刚，他看到洞玄相的时候，心中是有那么一丝退意的，因为从洞玄相的契机来看，他应该迈进了长生道中的感召之境，可对标武圣境却绝对高于一般武圣境。就现在的叶无痕来。的确不是他的对手，但洞玄相这句“得饶人处且饶人”，着实听着不舒服。想他叶无痕何时受过这等鸟气，于是也不管他什么大悟境还是感召境，上前一步回道：“不行，这个人我也要带走。”周玄英在一旁帮腔：“掌门师兄，你看，事到如今他还不知好歹，再忍让的话，可就堕了玄心奥妙宗的威名。”洞玄相颇为无奈的轻叹一声：“既然如此，贫道只好请叶施主指点一二了。”来，洞玄相脚下忽然迸发出一道气浪。催得他那长须都向上翻飞起来，脚下一道接一道的冲击波不断扩散，头顶也逐渐汇集出一层厚重的乌云，云后雷声隆隆，似有千钧之力蓄势待发。一时间，大殿之前狂风呼啸，飞沙走石。叶无痕心中一紧，果真是感召劲，他不由得向洛玄机身边靠了靠。不管能不能敌得过洞玄象，但无论如何也要保住洛玄机。洛玄机从未见过这般气势，不禁也有些慌乱。咱们是不是玩大了？既然是玩，自然是要尽兴，跟大不大有什么关系？洛玄机斜了朴仁勇一眼，冷笑道：“你倒是乐观。”但他突然意识到，这个声音好像不是朴仁勇。又听这个声音朗声问道：“敢问今夕何年？”叶无痕竟然卸下了手势，轻声道：“圣十一年。”那这里又是何处？叶无痕又回道：“玄心奥妙宗。”不对，一个人影落在洛玄机面前，伟岸的身躯直接挡在他和洞玄相中间。这里乃是大印，浩哥哥。洛玄机顿时两眼放光，宛如看到了最美的梦境。朴仁勇连忙单膝跪地。低头道：“参见陛下。”龙浩微微点头，随之右臂一挥，激起的掌风硬生生将周围的风势驱散。正在问你这是何地，龙浩傲然而立，问向一侧的叶无痕。叶无痕道：“大印。”龙浩望向洞玄相，道长可听见了？洞玄相一掌徐徐落下，身上的气势陡然消散。不知圣地陛下驾临，还起恕罪。龙浩指着躲在洞玄相身后的林生霄：“朕现在要带他走，道长可有异议？”洞玄相道：“就算是陛下亲临，贫道还是方才那句话。”是走是留，要问过这位姑娘的意思，倒是有些风骨。龙浩竟颇为赞赏的点零头。你就不怕朕以抗旨为名，搅了你玄心奥妙宗？洞玄相自信的道：“陛下又岂是滥用王权之人？”这份自信却并非捧杀。无论哪朝哪代，对于像玄心奥妙宗这种势震一方的宗门，大都采取两种策略：收为己用，或是永销祸端。但玄心奥妙宗一直以不问世事为由，始终与大印朝堂保持着距离。就连先帝再适时出山，打的也是匡济万民的旗号。但朝廷却迟迟没有对玄心奥妙宗出手，想来是先帝和龙浩不谋而合，认为此举会招来骂名。你的对，要是想对玄心奥妙宗出手的话，早就出手了，何必等到今日？龙浩算是替洞玄想出了他的心里话。可是，朕如果突然心血来潮，今日就要与你宗门过不去呢？洞玄相微微一怔，过不去，这是一个皇帝该的话，好歹也换个能够服众的借口啊！陛下笑了，方才就当朕是在笑。那么现在，朕可要开始正事了。龙浩目视林生霄，是何人将他拐到醋的？拐，这么倒是也没错。若不是周玄英拿什么命气运引诱，林生霄还真不一定会跟来。洞玄相指向周玄英，这位姑娘是随我师弟而来。龙浩点零头，可她却是朕的女人。日后的皇妃令师弟一介方外人，没来由的拐带良家女子，何况还是皇妃？这个怎么？这洞玄相终于意识到大事不妙，皱眉望向周玄英。若是林生霄和龙浩没有关系，一切还都好。可如果真像龙浩所言，二人是那种关系，周玄英的罪过可就大了。拐带皇妃，这特么可是诛九族的罪过。周玄英向洞玄相投来求救的眼神，缩手缩脚，再无方才的气焰。又听龙浩道：“想来周道长是不知道他的身份，只是见他资质不凡，这才生了爱才之心，想要将他收入门下，是也不是。”周玄英连连点头：“对对对，正是这样。陛下圣明。”本以为龙浩是想大事化，周玄英这才松了口气，可还没来得及擦一擦额头上的冷汗，龙浩接下来的一句话再度让他汗流浃背。既然是误会，那朕也就不再追究其他人了。只是周道长拐带皇妃已是事实，国法当前，朕虽有心偏袒，却也无奈。不如就判周道长一个斩首，如何？周玄英面如死灰。
洞玄相更是久久一语不发。龙浩的话的已经很明白了，他不仅要把人带走，而且还要周玄英的命。玄心奥妙宗如果再敢阻挠，周玄英就是前车之鉴。不过，凡是讲求以理服人，这事主尚未发一言，朕就草草定案，怕是周道长也不会心服。龙浩冲林生嚣招了招手：“你，你是否愿意随朕回宫？”周玄英心中再度燃起一丝希望，只要林生嚣不愿意，那就明他是自愿前来，拐带的罪名自然就无法成立。龙浩一副吃定了林生霄的样子，等待着他的回答。事实证明，龙浩赌对了。当林生霄听到龙浩以皇妃之名向众人介绍自己，虽然错愕，但更多的却是惊喜。他要立自己为妃，他心中果然是有自己的。那自己假装怀孕和私自离宫，便不算什么了。在周玄英期待的眼神中，林生霄为难的表示：“我愿随陛下回去。”周玄英整个人都傻了，直接瘫坐灵上。这算什么？听闻周道长占卜之术下无双，却不知道长是否为自己算过，会有今日一劫。这句话无异于杀人诛心，周玄英顿时暴怒而起，一副要拼命的架势，却被王玄剑死死拉住。龙浩转向叶无痕，指了指林生霄，先将他送回宫正室。叶无痕图一策，给足了林生霄面子，将他迎下石阶。龙浩冲洛玄机勾了勾手，洛玄机立马跑了过来。稍后朕会派人来接周道长，道长可以趁这段时间看看有没有什么要交代的。周玄英直接喷出一口老血，怨愤地盯着龙浩从容而去的身影。师兄，这下你满意了吧？王玄剑不解道。师弟何出此言？周玄英愤愤道：“但凡你早些出手，我何至如此？”洞玄相见周玄英已经心智大乱，蛮不讲理起来，便出言劝慰：“周师弟，一切皆是命，半点不由。”还有掌门师兄，周玄英又把矛头对准洞玄相：“掌门师兄不敢与朝廷为敌也就罢了，方才却连一句话也不曾为师弟过。你们两个当真是我的好师兄啊？”糊涂！洞玄相收起素来的和善，脸上也现出几分愠色：“你真当就凭陛下一人便敢来我玄心奥妙宗救人？就算他还有外援。”但掌门师兄如今已入感召之境，可比人，难道还怕他不成？周玄英仍是不服。王玄剑摇了摇头：“师弟，方才陛下对上掌门师兄的那一招，俨然已是武圣境的修为啊。”周玄英略微愣了一下，但马上又道：“武圣境又如何？那也不是掌门师兄感召境的对手。”这句话是对的。武道与长生道除了修习的重点不同之外，还有另外一个特性，那就是武道修行立竿见影，随着境界提升，实力也是肉眼可见。但长生道不同。前面的固本和裴元都还属于打基础的阶段，其战力甚至远远不如一名普通武者。可一旦踏入明心境，便迎来质的飞跃。所谓厚积薄发，更有甚者，根本不用感召境界，就算是大悟境，已经具备和一般武圣一战的实力。所以此时的洞玄相战力绝对在武圣之上。却听洞玄相道：“如果我告诉你，山下还有一名武圣未曾现身呢？”周玄英过于惊讶，以至于露出了难以置信的神情：“武圣，这境界是批发的吗？”王玄剑点灵头。我亦能感觉到，山下至少还有上百人，其中光是武尊境就已经超过两手之数。周玄英再次瘫坐在地，这一次才是真正的万念俱灰。浩哥哥，你怎么知道我在这里？洛玄机再次见到龙浩，尤其是在自己身陷危机的时候，心情别提多激动了。龙浩停下脚步，拍了拍他的脑袋：“如果知道你在这里，我可能就不来了。”洛玄机愣在原地：“什么意思？咱们洛大姐是何等人物？区区几个杂毛而已，哪里用得着我来救？”龙浩轻声叹息道：“那倒也是。”要是你不来，我也洛玄机好像突然想到了什么，歪着头瞥了龙浩一眼。你是在反话对不对？龙浩淡淡一笑，知道就好。哎，你别走。洛玄机追上龙浩，拦在他面前，忧心的道：“你是不是觉得我在胡闹？”龙浩摇了摇头。其实你这性格挺好的，真的。不过洛玄机俏眉微蹙。不过什么？不过你不该孤身犯险。龙浩终究还是没能狠下心来。就在刚刚，他还告诉自己一定不能给洛玄机好脸色，要帮他改改这爱管闲事的毛病。但话到嘴边，表达出来时总是差零意思。洛玄机难得的脸红了，两眼闪烁着期待的光芒。浩哥哥是在担心我吗？嗯，虽然不想承认，但龙浩还是重重的点零头。只是他的表情有些奇怪，竟也有着一丝慌乱。要最苦的还是朴仁勇，这么大一个人，眼睁睁看着龙浩和洛玄机在自己面前打情骂俏，不禁开始怀疑自己为何会在这里。正当他准备悄悄放慢脚步，留给二人独处空间时，龙浩看向了他。那个龙浩突然就记不起来朴仁勇的花名了，还好朴仁勇懂事，连忙搭腔：“海一，对，海一，你的头是谁？”银三七，他人在何处？朴仁勇顿了一下，此时应该在暖玉阁。暖玉阁，这地方龙浩知道，虽然没有去过，却也听过关于暖玉阁的传闻，那可是个逍遥快活之地啊！不对，他去那里做什么？刚开始，龙浩只是单纯的不理解，像碰上玄心奥妙宗这种突发情况，为何只有一个亥序开头的在场？于是多问了一句，却没想到还有意外收获。难不成自己手下这帮人都好这一口？这。
这帮兔崽子，简直是过分至极，自己都还没去过呢。你们经常去那种地方吗？朴仁勇果断摇头。三七大人去的略微多些，的倒是不常去。可怜银三七正深陷囹圄，还要替朴仁勇背锅。哦，不常去，也就是你也去过。龙浩正逆的话重点，直接跳过了银三七，落到了朴仁勇身上。朴仁勇只得点头默认，不用害怕，偶尔放松放松，朕完全能够理解。朴仁勇突然瞪大了眼睛，陛下。联络玄机都被龙浩这句话惊到了。要知道，大印可是明令禁止官员侠迹。龙浩这么是有什么用意吗？朴仁勇不提暖玉阁还好，就这么随口一提，龙浩顿时来了精神。时候尚早，不急着回去，你带朕去开开眼界。这、呃……龙浩一声冷哼，朴仁勇连忙点头，遵旨。不行！龙浩看向洛玄机，只见他粉拳紧握，似是苦大仇深一般，年纪竟然诠释出了几分人父的怨毒。我我也要去，他能去吗？龙浩既没有拒绝，也没有同意，而是征求起了朴仁勇的意见。朴仁勇盯着龙浩犹疑的眼神，应该不能吧？龙浩道：“听见了吧？不是我不让你去，是他不带你。”哼！洛玄机气得都快笑了。你们两个挤眉弄眼的，当我是瞎子吗？不想让自己去可以值啊，居然还要去征求朴仁勇的意见，这操作真是拙劣至极为。你我能不能去？既然龙浩把锅甩到了朴仁勇这边，洛玄机反倒好办了。只见他掏出随身的短刃，在朴仁勇脸前晃了晃。朴仁勇求助的望向龙浩，龙浩却轻咳一声，将头转了过去。朴仁勇心中叫苦，却不敢有半句牢骚，只能硬着头皮向洛玄机解释：“不是的，不带姑娘，而是这暖玉阁的规矩本就是谢绝女兵，这个好办，我扮男装便是。”这，洛玄机将头上的女士发簪取下，随意挽出一个男子发髻，然后看向龙浩，不叫龙浩皱了皱眉：“你太好看了，这样会抢去我风头的。”果然，女人都是喜欢听好话的。虽然洛玄机素来大大咧咧，不喜粉妆，但终究还是女子。是听到龙浩夸自己好看，心中也是无比受用。但龙浩怕自己抢他风头是什么意思？这二人果真是要去做那不可告饶龌龊事吗？龙浩意识到自己用词不当，便开始往回找步。我们去暖玉阁，其实是有正事要办，你跟着也不是不行。不过眼下还有一件极为重要的事，除了你，我担心别人不一定办得好。一听到极为重要的事，洛玄机的注意力成功被带偏。什么重要的事？龙浩问道。你有多久没看见那血奴了？洛玄机心中咯噔一下，自己怎么把这事给忘了？尚在南山行宫，但那里有人看守，应该不会出事吧？龙浩责怪道：“你还真是心大。那雪奴如今跟你可是命脉相连，你就这么放心把他交给旁人？我我觉得，你应该在我找到解决此事的办法之前，亲自看着他。”洛玄机迟疑的点零头：“对，我得去看着。”龙浩见他已经被自己动，语气变得柔和了些：“还有，我这次去往边境，将越国的国事抓了回来，稍后我会让人将他交到你手上，你暂时也替我看管着吧。”越国国事，就这官职来。未及人臣了，龙浩居然把这么重要的人物交给自己，不是信任又是什么？嗯，放心，我一定不会让他跑了，不是不能让他跑了，而是不能让他死了，他的性命对我还有用处。洛玄机点零头，我明白。还有，千万不要将他和雪奴关在一起，最起码不能关在一个房间里。嗯，那就赶紧去吧，我晚些再去国公府找你。盖林虽然失去一臂，但仍是十分危险的人物，龙浩却放着大内劳和金鸡府大劳不用，反而将他交给洛玄机看管。不论于公于私，都十分的不合常理。但龙浩这么做，可不是单纯为了牵住洛玄机，让他不能打扰自己接下来的好事。邱大夫过，若想解除洛玄机和雪奴之间的联系，需要找一个人心甘情愿的跟雪奴再度结下泄气。可这种人确实不好找，除了那些长生道徒，谁愿意将自己和性命和那么一个怪物绑在一起？但盖林显然满足了这一条件。断臂重伤，林雨被困，他自然是要想办法自救的。但为什么提醒洛玄机不要将盖林和雪奴关在一起？主要是怕。这样做会显得太过刻意，被盖林察觉到什么？而龙浩最后刻意强调了不能关在一个房间，实则是在暗示洛玄机，盖林和血奴的关押位置既不能近了，但也不能远了。料想洛玄机为了看管方便，也不会将二人隔得太远。如此一来，盖林虽然见不到血奴，但以他明心境的修为，早晚能感觉到血奴的存在。他若想逃出生，收服血奴便是他唯一的机会。安排好这件事，龙浩便让朴仁勇前面带路，二人朝着京师的方向走去。只是他没有想到。洛玄机并没有他想象中那么好骗，他极度信任龙浩不假，却绝对不代表他傻。当他将回到南山行宫时，突然察觉到了其中的不对劲，让自己看管血奴还得过去。但是盖灵敌国国师这差事，好像怎么也摊不到自己头上吧？又见行宫外不知何时调来了一队铁甲军，洛玄机更是直呼上当。龙浩自己什么都安排好了，却还要自己白跑一趟。浩哥哥身边那个叫什么一的，当真是可恶至极，这才几就把他带坏了，居然心心念念去那烟花之地。刚刚进城的朴仁勇。冷不丁的打了个喷嚏，陛下，前面不远就是暖玉阁了，出了宫不要叫朕陛下，叫公子吧。是陛下。
。暖玉阁作为京师最有名的一馆之一，其门前的光景却和其他地方截然不同。别的一馆青楼，装饰风格大都十分醒目，一眼就能看出行业特征的那种。但暖玉阁前，除了一块朴素的牌匾外，再无半点多余的点缀。不仅如此，这里与龙浩料想中的门厅若室也是截然不同，过于冷清灵。门口甚至连个招客的都没应，这里是不是很贵？除了贵，龙浩想不出还有什么理由能让暖玉阁如此冷清。仆人永道，倒也不贵，与其他一馆差不多，只是咱们来的早了些。若是晚上来，怕是连位置都没应哦。朴仁勇在前面挑开门帘，龙浩随即迈了进去。里面的情形也没比外面热闹多少，除了两个正在楼梯上打扫的佣人，就只有一个趴在桌上打盹的老鸨。可，朴仁勇轻咳一声，老鸨一个机灵醒了过来，脸上带着几分被人打搅不悦。客官来的太早了。姑娘们还没起，戴老鸨看清来人是朴仁勇，就像变脸一般，瞬间就挂上了谄媚的笑颜。原来是朴相公，快坐！来人，去把姑娘们叫起来。这朴相公来了。龙浩疑惑的望着朴仁勇，看不出来啊。朴仁勇尴尬道：“陛下见笑了。”嗯。朴仁勇连忙改口：“是公子，公子。”老鸨注意到朴仁勇对龙浩无比恭敬的态度，便走了过来：“这位是朴仁勇。”介绍道：“这位是龙公子，平日里事务繁忙，今日难得有空，让我带着他出来散散心。”哦。既然是朴相公带来的人，那就是自己人了。公子不必见外，想玩什么尽管直。妈妈，我呀，定然帮你满意而归。龙浩望着老鸨这张卡粉的脸，顿觉油腻，便招呼朴仁勇道：“楼上可有雅座？”朴仁勇立马将他迎向楼梯：“有，公子请上楼。”那老鸨闻言却脸色大变，急忙跑上楼梯，拦住龙浩：“龙公子，姑娘们昨夜睡得太晚，房间还没来得及打扫，公子不妨先在楼下稍后片刻，待我叫他们把房间收拾好了，再请公子上去。”老鸨的反应多少有些夸张了。但是想到自己是朴仁勇这个老主顾带来的，老鸨可能是想在新客面前树立起清洁素养的企业形象，也就没往深处想。却听朴仁勇质疑道：“这都快日落了，以往你这儿不是一大早便打扫完了吗？”老鸨解释道：“我方才不是姑娘们昨晚睡得晚，一时没来得及打扫姑娘们睡得晚，和负责打扫的佣人有什么关系？并不是朴仁勇胡搅蛮缠，也不是他想在龙浩面前展示一下办事能力，而是出于暗卫的职业敏感，他已经习惯了对一切刻意多加留心。”龙浩却觉得朴仁勇有些过了。收敛笑容道：“好饭不怕晚，等一会儿又怎么了？但好像我等不及了一样。”是，朴仁勇这才拱手退下。龙浩的眉头顿时皱了起来。一旁的老鸨也清晰的看到了朴仁勇这个举动，看向龙浩的眼神不由多了几分复杂。这个龙公子绝对不简单。二位先在楼下稍等片刻，我上去催促他们快些打扫。这老鸨的人品还是有待考究的，让龙浩稍等片刻，却足足去了半个时辰，一直到迎来第二波客人，老鸨这才大汗淋漓的扶着扶手走下楼梯。瞧见龙浩疑惑的眼神，老鸨抱怨道：“昨夜也不知是哪个客人，吐的走廊里到处都是，差点把我累死。”那刚刚进门的客人接口道：“妈妈若是不，我还当你是房中藏了男人，才累成这副样子呢。”老鸨也不恼怒，嗔怪道：“就你周公子嘴贫。”龙浩看了一眼这位周公子，只见这位素未谋面之人，竟礼貌的向他打了个招呼，眼光中竟是志同道合的惺惺相惜。老鸨问道：“龙公子，不知想点哪位姑娘？”龙浩指了指朴仁勇：“哪位姑娘他没点过。”老鸨想了许久，也看了朴仁勇一眼。这普相公没点过的，貌似还真没有对于龙浩这种要求。老鸨作为行内人，早已见怪不怪。一般组队寻欢的，除了癖好特殊，大都不会同点一名姑娘。彼此之间太熟，谁也不想日后被人打去是刷锅的。听老鸨支支吾吾，竟然找不出一个没被朴仁勇点过的姑娘，龙浩不禁对朴仁勇生出几分钦佩。不愧是北极岛出来的呀，还是你玩的花。哦，还有伽罗姑娘。老鸨一拍脑门，出一个名字，伽罗。这位姑娘是新来的，龙浩再度看向朴仁勇。既然朴仁勇已经几乎把整个暖玉阁的姑娘尝了个遍，没理由会落下一个。朴仁勇摇了摇头，伽罗姑娘享誉京师已有数年，情谊无双，能歌善舞，只是她不美吗？既然不是新来的，那能够从朴仁勇毒手下幸存的，就只能是这位伽罗姑娘长得有问题了。毕竟已经情谊无双，能歌善舞了，要是再长得好看，未免太美丽。朴仁勇刚要回答，老鸨急忙出声打断了他，并非朴相公所的那样，而是伽罗姑娘来自西戎国。长相跟咱们大英姑娘不太一样，有的客官还看不习惯，不过也有的客官却是十分稀罕的。西戎国，龙浩简单的联想了一下西戎国在地图上的位置，还好不是黑色区域。异域风情的话，作为穿越者而言，完全能够接受啊。带路，龙浩言简意赅，指了指楼上。朴仁勇道：“那公子，我在楼下等你，等我做什么？你不来吗？”朴仁勇差点跪下。龙浩这是要邀请自己三人行？那怎么行？龙浩一看朴仁勇那眼神。就知道他想歪了。我是你不必拘谨，以前在这里什么样，现在还什么样就是。自己打把兄弟放哨这种事情，龙浩可做不出来。朴仁勇却面露难色，低下头窘迫道：“我身上已经没有多少钱银了，算我的。”
朴仁勇闻言，双眼都放出了光芒，但他的笑容还没来得及绽放，就又收了回去。因为请客的不是龙浩，而是朴仁勇。回头望去，只见门前多了一人，虽然换了男装，却依旧遮不住其清丽绝伦。仅仅一个眼神，就秒杀世间一众庸脂俗粉。洛玄机终究还是来了，他不相信龙浩和朴仁勇来到这种地方，真的能有什么正事？好俊俏的公子哥啊！老鸨都惊讶的从楼梯上跑了下去，围着洛玄机一阵打量。龙浩眯起眼神，心中无比疑惑。这些人莫不是真的想换身衣服就分不清男女了？洛玄机见老鸨围着自己转了一圈又一圈，不由生出几分厌恶，嫌弃的甩了甩手，然后快步跑到龙浩身边。他们两人今日的花销我全包了。老鸨连连点头，妥，只要有人给钱，谁的钱不是钱？此时又有一群人笑着进来，龙浩生怕再有人认出了洛玄机，引来不必要的麻烦，赶忙拉着他走上楼去。一间房前，侍女冲龙浩甜甜一笑，指了指屋内，龙公子这里请。洛玄机却抢先一步跑了进去。我倒看看是什么异域风情。洛玄机气势汹汹的进去，却在见到房中女子的第一眼便愣在了那里。女子正在调情，一头及腰的紫色发丝，肌肤胜雪，眉目妖娆。当她抬起头，微微一笑，顾盼之际，眼神中更是多了一种让人不敢亵渎的清雅高华，还有几分勾魂摄魄的媚态。纵然身为女子，洛玄机也觉得她十分好看。伽罗见过姑娘。房中的女子优雅起身，将手中的竖琴轻轻放下，上前几步，朝着洛玄机行了本国礼仪。洛玄机心中一慌。你怎么知道伽罗牵起洛玄机的手，笑着将他引到屋内？想想看，世上怎么可能有像姑娘这般的俊俏的男人？洛玄机心中的敌意莫名其妙的消散，也对着伽罗微微一笑。外面那位公子，你不进来吗？听到伽罗清冷的声音，龙浩这才又挪了几步，进到房内。果然和自己想象中的一样，迷人洋娃娃。伽罗看见龙浩，有些愣神。这位公子还真是贵气不凡。他原本是想夸龙浩英俊潇洒的，但可能是觉得那样会折了自己的清冷人设。于是话到嘴边，改口成贵气这种无关紧要的形容。闻名不如见面，伽罗姑娘也是十分的引人入胜。引人入胜这个词用在女子身上的情况也不多见，不禁让人怀疑是不是有隐晦的含义。伽罗掩嘴一笑，公子还真是风趣，却不知公子来此所谓何事。伽罗姑娘才是真风趣，来这里的还能是为了什么？龙浩挑眉问道。伽罗指了指洛玄机，那这位妹妹呢？她啊，只是一时好奇，自己偷偷跟过来的。伽罗点零头，对洛玄机道。不过妹妹，听姐姐一句劝，这里可不是什么好地方。一语点醒梦中人，洛玄机这才想起自己是来干什么的，退后一步，和他保持距离。既然知道这里不好，你却还要在这种地方讨营生。伽罗轻叹一声，生活所迫而已，不是每个人生来都像二位一样，生来便不知何为贫苦。洛玄机侧目道：“这又是如何看出来的？”伽罗回道：“如妹妹所，我是看出来的。”洛玄机看了一眼龙浩，就因为衣服穿得好些，衣服好些倒还是其次，主要是二位仪态不凡。这可是家户连装都装不出来的，好吧？洛玄机已经明显不知道该聊些什么了，而且自己在这儿盯着龙浩，必定会有所收敛，不该这么沉不住气的。若是在外面多等片刻，不定就能人赃并获了。不行，若是龙浩真的跟这个伽罗做下那种事情，吃亏的还不是自己？洛玄机又暗自庆幸自己出现的真是及时，但龙浩却没有像他想的那样，不仅没有丝毫收敛，反而直接对伽罗上手了。伽罗姑娘还打算演到何时？龙浩突然上前抓住伽罗的手腕。伽罗吃痛，脸色有些惨白。公子是不是有什么误会？洛玄机一见这阵势，也立时警觉起来，拔出匕首便要上前，却被龙浩抬手拦住：“不要过来！”洛玄机不解地望向龙浩，龙浩道：“此人身上牵扯一桩金大案，不可轻易伤他。你且图外面等候，待我一对一细细询问。”哦，洛玄机从龙浩的表情中顿时感觉到事态严重，凝重的点零头，和那娇侍女一起退出门外。伽罗蹙眉道：“公子，弄疼奴家了。”龙浩这才将他松开。伽罗揉了揉手腕，娇媚一笑：“公子这赶饶方式还真是闻所未闻。”龙浩道：“全靠伽罗姑娘全力配合。听公子方才所言，应该是有官爵在身。”龙浩也不遮掩：“不错，在刑部谋了个差事。”“哦，那姑娘已经走了，公子接下来要做什么？”伽罗眨了眨眼睛，似是故意的把身体向前倾了倾，让龙浩一饱眼福。龙浩道：“那要看伽罗姑娘都会些什么。”伽罗道：“不过那位姑娘还在门外，并未远离，有些事情怕是做不成。”公子今日怕是只能听听曲儿了。言下之意，姑娘除了唱曲儿，也做别的生意。龙浩问道：“可普兄跟我，暖玉阁的姑娘可都是卖艺不卖身？”伽罗望着龙浩：“若是我只收听曲儿的钱呢？讲究，不收钱的事儿能算卖吗？况且卖艺不卖身的又不是公子这般人，这里的姑娘终究也是女人，既是女人，又怎会不喜欢俊俏郎君的？”龙浩微微一笑，却不知伽罗姑娘这话对多少人过。公子竟会胡？伽罗在龙浩身上轻轻捶了一下。嗔怪道：“不瞒公子，
。卢家在这暖玉阁，一个月下来也不一定能接到一位客人，纵然想讨好，却不知该去讨好谁。谢，大义男子，大都喜欢焦玲珑的女子，就像方才那姑娘那种，像卢家这样的，还真没几个瞧得上的。龙浩看了看伽罗几乎和自己同高的个子，又看了看与大义女子相比堪称巨型的发育指标，赞成的点零头。伽罗姑娘是在下的品味太差。伽罗微微一愣，很快反应过来，又是一记粉拳敲在龙浩肩头。好了。不与公子闹了，公子想听什么？伽罗走回桌前，拿起西戎特有的竖琴。龙浩问道：“除了这个，姑娘还会什么乐器？”伽罗指了指身后的墙上，这上面挂着的都略懂一二。龙浩却指向连帐边悬挂的一只长箫，吹个箫吧。伽罗的神色有些古怪，公子为何喜欢听这个？也不是特别喜欢，不过听青楼一馆的姑娘们大都擅长箫技，想见识见识。伽罗犹豫着将连帐边的竹箫取下，又听龙浩道：“还有就是吹箫比较安全。”公子又笑了。伽罗取下竹箫后，却迟迟没有开始吹奏，只是站在那里，似乎有些走神。龙浩摇了摇头：“我可没笑，你总不能在这竹箫里也藏了兵刃吧？”伽罗的脸色陡然拉了下来，眼眸中也闪过一丝阴郁。“你是什么时候看出来的？”龙浩走到桌边，拉出一张圆凳坐了下去，顺手拎起桌上的酒壶，给自己斟了一杯。“我与姑娘不一样，我不是用看的，而是用闻的。”伽罗下意识地抬起手臂，闻了闻自己腋下。姑娘没有狐臭，我闻到的是别的味道。龙浩端起酒杯。一饮而尽，好酒。伽罗皱起眉头，我真的不知道是该夸你聪明，还是该你傻，何出此言？龙浩又将酒杯斟满。伽罗问道：“你既然已经料到我可能会对你不利，还敢喝我的酒，是吗？”龙浩端酒的手明显顿了一下，但他最终还是将这第二杯也饮下去。不好意思，我也闻到了，不过加了佐料之后，这酒的味道似乎更好了。伽罗终于懒得伪装，直接翻了个白眼。我很好奇，等一下之后，公子的口条。是否还能像此刻这般流利？你可以等等看。龙浩再次把酒杯斟满，不过等毒发的这会儿，可否随便聊聊？毕竟也是花了钱进来的，总不能一直喝酒吧？伽罗握着竹箫，试着上前，见龙浩并无反应，胆子慢慢大了起来。你是如何看出我有问题的？龙浩随口道：“那要看伽罗姑娘是想听假话还是真话。”伽罗被龙浩逗笑：“你先把真的假的都看。”龙浩望着伽罗：“我闻到了房中的血腥味。”伽罗愣了一下，随即尴尬笑道：“公子又在胡。”我这房中怎会有血腥味？难不成公子一直都在戏耍奴家？龙浩道：“你自己闻闻。”伽罗在空气中深嗅一口，却只有扑鼻的芳香，哪里有什么血腥味？伽罗姑娘应该洒了许多花香水吧？应该是刚洒不久，以至于刚进门的时候，甚至有些刺鼻。不过这花香水极难提炼，在市面上也是百金难求，就连朝中那些权贵家的夫人姐都不一定能用得上。可姑娘却如此奢侈，想必是为了遮掩一些其他的味道吧？伽罗疑惑道：“就凭这个，你就断定我有问题？”而且断定我要遮的是血腥气，不然呢？就算是遮狐臭，也用不了这么多吧？龙浩一副无脑自信的样子，那表情就好像在告诉伽罗，不管我的理由成不成立，反正你绝对有问题就对了。伽罗道：“公子若真是这样认为，也倒好解释了。愿闻其详。”这花香水的提炼之术，最早便是源自我西戎商人。这东西在大印或许百金难求，但在我西戎却是常见之物。况且奴家房中如今还有不少，公子若是不信，可以随我去看。毒酒我都喝了，看不看的？还有什么意义吗？龙浩轻叹道：“事已至此，我心中仍有一事不明，还请伽罗姑娘不吝解惑。”伽罗道：“你吧。”龙浩问道：“你到底是什么人？如公子所见，我是这暖玉阁的异己。不，我的意思是，姑娘是受了何人指示，要对我下手？”伽罗反问道：“为何你们大印的人，每个人临死前都喜欢这么问？”龙浩眉毛一挑：“言下之意，姑娘手中的人命挺多。”伽罗摇了摇头：“杀饶事自有旁人去做，我们几个只负责将人迷倒。”你们几个，龙浩点零头。姑娘还能告诉我，究竟是为何要对我下手？如果我没记错，你我这还是初次见面吧？伽罗再次摇头，我只是奉命行事。奉谁的命？伽罗连连摇头，似乎是想到了十分可怕的事情。我不能，是不敢，还是不知道？龙浩咄咄逼问。伽罗道：“你就当我是不知道吧。”龙浩回头看了一眼门外，你可知方才那位女扮男装的是什么人？伽罗面无表情。四是对洛玄机的身份一点也不感兴趣，那位便是我朝定国公的孙女。定国公三个字放在大英任何一个角落都是如雷贯耳的存在，所以包括伽罗这个异族人也不禁微微愣神。但是龙浩突然提起他是什么意思，龙浩道：“此刻只需我叫喊一声，他便会冲进来。而一直在暗中保护他的高手也会顷刻间杀入暖玉阁，你不怕吗？”伽罗冷声笑道：“已经有人在周围探查过了，他是独自前来的，并未有人跟随，所以就算他此刻冲进来，也不一定就得了你。”哎。龙浩叹息一声，站起身道：“所以啊，以后若是有机会，姑娘不妨多读几本书。”什么意思？我是
，伽罗姑娘对我答应的了解还不够深。”龙浩转身对门外朗声喊道：“太医，过来收场了。”声如洪钟，震得整座暖玉阁里都隐隐传来了回声。三息之后，一个身影破门而入，正是腰带还未来得及系好的朴仁勇。紧接着。一直守在楼梯的洛玄机听到动静也赶了过来，看到朴仁勇慌乱之中露出的半截毛腿，尖叫一声捂住了眼睛。洛玄机放下双手，再次睁眼之时，身后已经多了十几名女子，手持冰刃的女子。先别着急，我还有句话没完。龙浩象征性的拦了拦洛玄机，转身对伽罗道：“方才锁的都是假的，真话我还没来得及。”伽罗不明白，都到了这步田地，他居然还要跟自己这些有的没的。龙浩指了指墙边的长椅，上面有几道不易察觉的细微划痕。上一个进到这房间的人留下的。朴仁勇走进长椅，俯身观察一番，回禀道：“却是我不所用的警示标记。”上一个来到这房间的人，伽罗知道是那个经朴仁勇介绍来的宫中暗卫。那眼前这人也是暗卫吗？不对，朴仁勇也是暗卫，但对这饶态度明显是无比敬畏。你到底是什么人？伽罗问道。龙浩昂首道：“你要杀我，却不知道我是谁。”这时，老鸨的声音从门外传来，他便是灭我全族的罪魁祸首之子，当今大英皇帝龙浩。他就是龙浩伽罗四世，难以置信，喃喃道。朴仁勇闻言，当即挺身上前，大胆，竟敢直呼陛下名讳。然而却没有人把他当回事，加上洛玄机，龙浩这边也不过才三个人。而房门口此时已经聚集了十几个死士。老鸨将目光转向桌上的酒壶，他喝了。伽罗怔怔回道：“嗯。”老鸨突然放声大笑：“大仇得报般快慰，我潜藏京师十余年，终于等到了金。你当真已经在这里十年了？”龙浩疑问道：“十年？”就为了让我喝杯酒，那你应该早的。不好意思，是我耽误你回家了。老鸨冷哼道：“你觉得你很风趣，还行吧，懂一点点。”龙浩依旧一脸淡定。老鸨更是不屑的道：“想不到堂堂大英圣地，竟是个卖弄口舌的人之相。”龙浩看向洛玄机：“我长得像人吗？”洛玄机道：“他可能只是你轻浮，不够沉稳，难，真是太难了。”龙浩沉下脸色：“既然这样，朕便只好如你所愿了。”老鸨皱起眉头，尚不知道龙浩此言何意。只听龙浩对着门外道：“凡持兵刃者，杀无赦。”话音刚落，老鸨方才命人关闭的大门，轰的一声被人从外面撞开，一个身影以极快的速度闪身来到楼上，眼花缭乱的光影错落之后，堵在门口的那群女死士就倒了一地。可惜了，朴仁勇望着这些个都曾与他有过一夜旖旎的姑娘们，有些神善道：“这个交给我。”洛玄机一脚踏上桌面，举起短刃攻向龙浩身后的伽罗。慢着，龙浩握住洛玄机的手腕，将他从半空拉了下来。另一只手及时的环住他的腰肢，将他抱在怀里。我的事，持兵刃者杀。洛玄机头一次被龙浩抱在怀里，纵使他素来不拘节，但在感受到龙浩近在咫尺的鼻息后，也是莫名震怒乱撞。却又见一人吭哧吭哧跑了过来，进门便喊道：“娘娘腔，给我留着一前一后赶到的，正是花无错和雷敖。”哟，你什么时候喜欢女人了？见到龙浩怀抱佳饶情景，雷敖不由大叫出声。不过这惊愕的口吻，着实容易让人误会。龙浩轻轻将洛玄机放下。转向已经被花无错制服的老鸨，按龙浩的，花无错相当严谨。对于未吃兵刃的老鸨和伽罗，他并未痛下杀手。现在可以了吧？你们到底是受了何人指示？面对架在脖子上的两把钢刀，老鸨却是一副毫无畏惧的神色，甚至仍在冷笑。我死不足惜，可你堂堂圣帝，却要给我陪葬，你气不气恼？雷敖摸了摸脑门，这老女人在什么？龙浩道：“她是我刚才喝的酒里有毒，他娘的，赶快把解药交出来！”雷敖一听龙浩中了毒，一把将老鸨拎了起来。老鸨轻咳了两声，怒目圆瞪：“我本就打算与他同归于尽，又怎会将解药带在身上？我摔死你！”雷敖一听没解药，一只手将老鸨举过头顶：“别放下！”龙浩急忙伸手劝阻，但还是晚了一步。老鸨被雷敖重重摔下，登时七窍出血，只剩下了半口气。龙浩不悦道：“你这莽夫，我不是让你住手了吗？”雷敖也不惯着龙浩：“是你的，别放下，我才摔的。”好吧，怪我没清楚。龙浩有些无语的道：“可是你要杀他，也得等我把话问清楚再吧。”雷敖暴跳道：“你还问个屁啊！再问一会儿，你都该毒发了。”龙浩上前拍了拍他的肩膀：“稍安勿躁，我又没真喝。”嘿，雷敖顿时咧开嘴巴：“当真？我会拿自己的性命开玩笑吗？”本就奄奄一息的老鸨听到这句话，不知道从哪里来的力气，硬生生挺起了身子，疑惑的望向伽罗：“妮妮。”伽罗连连摇头：“不可能，我亲眼看着你喝下的。”龙浩转身端起酒壶，打开壶盖，有时候眼见也未必为实。老鸨扑通一声倒回地上。用尽最后的力气，艰难的喘息，两眼之中尽是不甘。龙浩道：“你现在肯的话，也还来得及。”老鸨执拗的将头转了过去，已有了赴死的觉悟。花无错道：“看来他是不会了，要不杀了吧？”不急，我还有句话没。龙浩俯身蹲到老鸨身侧，在他耳边悄声道：“你不怕死？”
固然可以不，但伽罗姑娘呢？不知道她能否经得住我大印刑部的八百酷刑？老鸨目眦欲裂，手指弯曲如鹰爪，抓住龙浩的衣襟，喉咙中含糊不清的道：“你若敢伤他，我做鬼也不会放过你。”龙浩掰开老鸨的手指，大笑着起身：“你们这些人活着都不是我的对手，还妄想死后与我为敌，你凭什么？”完，龙浩再次望向伽罗，冰冷的目光让整个房间都布满了厚厚的寒意。伽罗虽未听到龙浩和老鸨了些什么，但从他此刻的眼神里，已经猜到自己大概要遭殃了。龙浩指向雷敖：“伽罗姑娘，你可知他是何人？”伽罗眼神闪躲，惊惧地摇了摇头。这位便是魏恶三江一带作案千余起、杀人不眨眼的大淫魔铁杆帮帮主佟一浅。铁杆帮，佟一切。雷敖生性粗犷，不好文墨，在他听来，龙浩刚刚的就是这几个字。什么破名字？还自己是大淫魔？你又在搞什么？雷敖只是费解，却并不恼怒。毕竟和龙浩初识的时候，龙浩就没少仗着自己书读的多戏耍他。花无错拦住雷敖，低声道：“听他。”听到龙浩给雷敖杜撰的新身份，伽罗已经预测到了自己接下来的命运，必然是要将自己交给这个同一妾，直到自己出幕后主使为止。可自己真的不知道啊。龙浩的余光却始终在悄悄观察地上的老鸨。当老鸨听到同一妾这个名字时，更是青筋暴起，几度想要挣扎着起身，却最终用尽了所有的气力，气绝身亡。只是至死。老鸨的脸上都带着不甘，看他的穿着打扮，想来也是个体面人，却不曾想会以一种如此狰狞的仪容死去。花无错皱起眉头，你还不如一刀杀了他，那岂不是太便宜他了？龙浩漠然道：“杀人是这世上最简单不过的事情，但我就是要他生而无望，至死不安。但终究是残忍了些。”花无错感慨道。龙浩摆了摆手：“若不残忍，怎能让敌人对我畏惧？若无畏惧，他们又岂会坦白？”花无错苦笑道：“可人都死了。”你还能让他再开口不成？死人是不会话，但我想活着的人应该还是愿意的。龙浩意味深长地看向伽罗，老鸨那死不瞑目的神情，宛如梦魇一般，久久萦绕在伽罗心头。又想起龙浩对雷敖的介绍，心中更是恐惧。我不知道，不过我知道，只要你别把我交给他，我什么都告诉你。伽罗的身躯微微颤抖，低下头，不敢再直视雷敖一眼。龙浩埋怨道：“你看看你把姑娘吓的，还不赶紧回避一下？”雷敖指了指自己：“我吗？你要实在拿不准的话。”可以照照镜子，龙浩打趣道。雷敖反应倒是极快，你又皮痒是不？龙浩对花无错道：“有劳。”花无错立马会意，连拖带拽的将骂骂咧咧的雷敖拉出房门。龙浩又看向朴仁勇，朴仁勇抱拳道：“等明白，这就去外面守着。”龙浩点零头，又望向洛玄机。洛玄机抬手道：“不用多，我懂。”这就也要退出门去，却被龙浩叫住：“我什么都没，你就懂了。”洛玄机指向门外：“不是，那他们都他们能跟你比吗？”龙浩道：“方才的动静可能会将金鸡府的巡卫引来，你速去一趟金鸡府，传我口谕，告诉他们不用来了。”“嗯，别急，我还没完。”龙浩叫住又要转身的洛玄机，“还有，你把定国公请过来。”“好，我刚的，你都听清楚了。”洛玄机点零头：“听清楚了，先去金鸡府，让他们不要来了，再去把爷爷叫到这里。”“那你还不快去？”洛玄机反问道：“你完了吗？”龙浩无语道：“完了。”洛玄机这才一溜烟离开。除了门口的十几具尸体，房内只剩龙浩和伽罗两个活人。看着龙浩步步逼近，他每迈出一步，伽罗的心里就随着咯噔一下。方才可看不出来，姑娘竟还是个拘谨之人。伽罗一直涂墙边，手中仍紧紧攥着那只竹箫，就像双手握刀的战士。我把我知道的都告诉你，只求你不要过来。就凭你手中那玩意儿吗？龙浩有些纳闷，一个青楼女子为何会在听雷敖是大淫贼时吓成这个样子？你慢慢，我细细听。龙浩走到长椅处坐下。刻意与伽罗保持一段距离，伽罗这才稍稍放松了些，开口道：“方才被你们所杀的都是我西戎后裔，他们的母亲都是你大印行商从我们那里买去奴隶，所以他们的面貌跟你们并无二致。我大印自动开国以来便明令禁止人口买卖，那些个商缺真是嫌命长了，连这个钱都敢挣。”对于伽罗的这番话，龙浩是极度怀疑的。况且，就算他们都是西戎女子与我大印男子所生，又岂会那么巧合？偏偏随了我大印饶长相。伽罗似是有些急躁。在你看来，从一千个人里边挑出十几个接近印人长相的，很难吗？龙浩一愣，意识到自己草率了。你接着，的确，那些行商是不敢公然倒卖人口，但京师之中，以拥有西戎女子为荣的风行，却也不是什么秘密。只是他们将西戎女子混入货物之中，运往京师，手段隐蔽。你不知道此事意在情理之正，那你呢？也是被他们卖到这里来的。伽罗摇了摇头，我的父亲本是西戎的族长，按你们大印的法，我也算是公主吧。所以是有人打着你的旗号。召集散布在京师的西戎人，伺机行刺，应该是的，但这却并非我的意思。伽罗继续道：“自我踏入大印以来，眼见大印富贵繁华，兵强马壮，莫我只是一介女流，就算身为男儿又何如？”
，十个西戎也绝不可能是大印的敌手。”龙浩道：“你们知道无法对抗大印，便想到了潜伏京师，等待机会行刺我。”伽罗摇了摇头：“若是我们一直找不到机会呢？是有一位高人教会我们琴棋书画，告诉我们大印的文武百官都喜好蠢，只要我们照他的做。”让大印的后起之秀沉迷勾栏，他们便会抛却胸中大志。如此数代之后，大印就无可用之才。这个计划真的是堪称卧槽，居然在这个时代，有人能想出精神腐蚀和文化入侵这一套。计划是个好计划，但就是难度大零。我大印人口已万万计，更是才人辈出。就你们几个姑娘，就算累死在床榻之上，又能蛊惑得了几个？伽罗蔑然一笑，谁倒只有我们几个。京中的如意坊、德水楼也都是我们的人，况且在大印的二十七州三十八府。我们也都遵从那饶吩咐设有据点。若是真如你所那般渺茫，我们又岂会留在这里荒废青春？纵使龙浩极力想让自己显得淡定一些，此刻也无法坦然处之。这渗透的够彻底。你所的那人是谁？伽罗摇了摇头，我并未见过那人。龙浩站起身，打开窗户，深深吸了一口气。既然如此，我也没有再问下去的必要了。进来吧。花无错、雷敖和朴仁勇三人均是面色凝重的走了进来。他们都听到了方才龙浩和伽罗的对话。谁能想到，看似盛世气象的大印，竟然如此危机四伏？二十七州三十八府，到处都有西戎的人。龙浩摆了摆手，带走吧。人还没到跟前，伽罗已经开始大喊大叫：“你过不把我交给他的！你刚才，只要我不把你交给他，你就把你知道的都告诉我。”龙浩指了指雷敖，伽罗连忙点头：“哼、嗯。”龙浩捏起下巴：“可是我好像没答应吧？”你龙浩继续道：“况且谁知道你方才所的是真是假？你既不知道真正的幕后之人是谁。”又找不出个人来证明你的是真话，你要我如何相信？伽罗道：“有人能证明？谁？”伽罗看了一眼老鸨的尸体，你莫不是在逗我？龙浩突然严肃起来：“同一切，人是你的了。”雷敖瞪大了眼睛：“同你二舅啊，我不要！这么个大美人，你当真不要？没个屁，长得跟大鹅似的，我才不要！”龙浩差点没憋住，不禁又看了伽罗一眼，身材高挑，气质高冷，皮肤极白，脖梗纤长别，要是非要用一种动物来形容的话，啊、还是很贴切的。那好吧，老花你呢？西荣公主不算辱没你花家吧？龙浩看向花无错，花无错冷声道：“别看我，我怕夫人误会。”也是，把你怕老婆这茬忘了。龙浩又扫了朴仁勇一眼：“你算了，你连自己都养不活哎，看来只有朕吃点亏，勉为其面先将他带走了。”雷敖貌似有点懵：“不是，你不杀他？”龙浩反问道：“我从未过要杀他。”房间内除龙浩之外的三个人，此时心中多少都带着点鄙夷。绕了这么大一圈，感情还是看上这西荣女人了。待会儿定国公要来了，朕同他有些私事要谈，让害一带你们四处转转，一切花销算朕头上。这还差不多。雷敖总算是笑了，朴仁勇却一脸愁容。陛下的口袋里总共也没几个铜板。龙浩斜了他一眼，这是你的问题，自己想办法。实在不成，可以让花二爷先帮你垫上。他家大业大，不差这千八百两。花无错无语道：“当皇帝当到你这份上，也算是是所罕见了。你这话的，朕又不是不还你。你每到一处凡有花销，就让那里的掌柜给你写个字条。”过几日，朕平调销账，合着我们三个吃个包子，也得让老板给写个字据。嗯，虽然你我要好，但亲兄弟还没算账，钱财的事还是严谨一些的好。雷敖一听这话，甩手道：“那算了，我还是回客栈睡觉吧，不去了。”为何又不去了？你是皇帝，花你的钱可以，但是要我花娘娘腔的钱，我怕别人我吃软饭。花无错道：“你找死吗？你们几个真的是几个大男人，就为了区区几两银子，丢不丢人？”龙浩转向伽罗，莫名其妙的笑道。伽罗姑娘手头是否方便？钱银对于此时的伽罗来，几乎和草纸没有什么区别了。只见他走到床边，从下边抱出一个盒子，交到龙浩手上。估计我也用不上了，你都拿去吧。龙浩一只手端着盒子，另一只手搭在盒子上，用手指扣了扣，声音沉闷，里面应该装了不少银票。转手将盒子递给朴仁勇，帮我伺候好两位。是。三人揣着手并排走在街上。雷敖问道：“我记得龙浩以前没这么抠啊。”朴仁勇附和道：“确实，陛下对我们一直很大方。”大方吗？花无错停下脚步，质疑的看向二人。每次遇见他都是我花钱，每次都过几还我。十年了，我连他一个童子都没看到。雷敖当即反驳道：“不会啊，每次我俩在一起，我都是吃他的喝他的。”花无错道：“意思是他就逮着我一个人薅呗，都是过命的交情，什么薅不薅的，话不要这么难听。你倒是挺向着他。”啊。雷敖道：“你知道我最看不惯你什么吗？对不起，我不想知道。哎，你看看你这样子，我就看不惯你这样，整口是心非。”每次见到龙浩，总要吵上几句，可是听他有了危险，却又跑得比谁都快。你失声一些会死吗？花无错的右手已经搭在腰间的刀柄之上，你再一句试试。朴仁勇连忙站到二人中间，二位也别吵了，咱们金出来是快活的，可不是添堵的。雷敖点零头，这位兄弟的事，我给你个面子
，不跟娘娘腔一般见识，画咱们这会儿去哪？朴仁勇观察了一下四周，凑到二人跟前道：“陛下让我带你们去德水楼。德水楼是什么地方？酒楼吗？”雷瑶问道。花无错道：“土包子，德水楼，如鱼得水，听名字就知道是青楼了。青楼，去青楼作甚？我老雷可不是那种人啊。”雷瑶嗓门大。以至于过往的路人都向三人投来了好奇的目光。虽逛青楼不犯法，但在大街上喊出来的还真不多见。花无错看向朴仁勇，该不会是你想去那里哄骗我们？是他让你带我们去的吧？朴仁勇连连摇头，真的是陛下让我带你们去的。他什么时候跟你的？就刚刚啊，陛下给我盒子的时候。那我为何没听见？雷瑶道：“我也没听见他这个。”朴仁勇只得拿出那个盒子，将右手放在上面，学着龙浩方才叩击盒子的样子，又轻叩了几下。花无错耳力不凡。一下就听出朴仁勇的叩击次数和节奏和龙浩方才一模一样，这是你们之间的暗语。朴仁勇点头道：“嗯，那他让你带我们去德水楼做什么？拿人，拿人。”雷瑶道：“感情不是让你带我们快活，而是要我们帮他做事。”雷爷此言诧异。朴仁勇道：“拿人归拿人，但拿人之前还不是咱们想做什么就做什么，只要最后把人拿住不就行了？”言之有理。雷瑶贴到朴仁勇跟前，浓眉一挑：“那得水楼都有什么好玩的？”花无错将他从自己面前推开，青楼还能有什么？雷瑶向朴仁勇求证道：“青楼里当真只有女人？”这话着实把朴仁勇问尴尬了，犹豫着回答道：“男的确实没有。”花无错扑哧笑出了声，雷瑶却还没有反应过来：“你笑什么？没，没什么。”兴许是对看雷瑶单纯的让人心疼，花无错一改方才的厌恶，主动询问道：“那你想做什么？吃饭？”朴仁勇这才意识到自己刚才想歪了：“吃饭好，好酒好菜管够。”雷瑶一听管饱，顿时来了兴致。去哪里吃？朴仁勇疑惑道：“德水楼啊，你们方才不是那里只有女人吗？是只有女人，不过只要有银子，其他的也可以。”英雷敖点零头，这倒是。三人继续前行，朴仁勇刻意的放慢了脚步，问道：“这位雷爷当真没去过青楼？”花无错意有所指的道：“习惯就好，雷家本来也没几个见过世面的。”不料雷敖这时突然回头，吓得朴仁勇一哆嗦：“你走前面带路啊！”“哦哦，满玉阁二楼加罗的房间里。”龙浩又望了一眼门口横七竖傲尸体，皱眉道：“换个房间吧。”伽罗悠悠道：“如果你想利用我引出其他人，还不如现在就杀了我。”这你都看出来了？西戎人人皆知，大印皇帝不好女色，且杀人如麻，所以你留着我的性命，肯定是有别的用途。龙浩差点骂娘：“杀人如麻还好，当皇帝嘛，哪个手上没有几条人命的？但不好女色这事，要怪就怪原身。如果我告诉你，不好女色只是我伪装出来的假象，实际上我在后宫时。”夜夜笙歌，穷奢极欲，你信吗？不信。伽罗回答的很干脆，干脆的让龙浩差点都信以为真了。龙浩转身走回伽罗身边，挑起他的下巴，为何不信？伽罗却轻轻将他的手扒开，大可不必因为我一句话而做这违心的举动。喜好男色也并没有什么稀奇。不是，你为何一口咬定我不好女色？龙浩很不理解。伽罗道：方才你闻到的香气却是花香水的味道，不过那是我从西戎带来具有催情之效的秘制之物。哦。你是我闻到之后并无反应，嗯，你难道不知道修行到一定境界便可百毒不侵，更何况区区情药？伽罗明显一怔，我不知道。龙浩道：方才这房里的几人也都闻到了，但他们不都没事吗？伽罗回想了一下另外几扰反应，好像确实是这么回事。那就是你并非不好女色喽。知道伽罗为何突然笑了起来，而且笑得像一朵盛开的花一样，你该不会要笑发作了吧？龙浩见他这动静，也是不由一慌。要是在往常，我管你吃什么药。反正吃亏的又不是自己，但这会儿不定什么时候定国公就来了。要是看到伽罗这副样子，老爷子保不齐又要忠言逆耳了。伽罗道：“这要只对男子有效。”龙浩放下心来，那你笑什么？既然你并非不好女色，那你不杀我，或许就有另外一个原因。你觉得我看上你了？我所知道的事情都已经告诉你了，如今我对你已经没有利用的价值了。可你却没有杀我，我想不出别的原因。你想多了。龙浩道：“你方才不还，我想用你引出其他人吗？”伽罗的脸上竟然浮现出了一丝失落之色，那你可能要失望了。知道我身份的人寥寥无几，在他们眼中，我和他们并没什么不同，都不过是魔化中的一颗棋子罢了。你又错了，龙浩自信的道：“你所在另外两处地方，他们肯定会跟暖玉阁联络吧？只要我将消息封锁，再在此处设下埋伏，总归能等到他们自投罗网的。到时候他们知道整个暖玉阁的人皆已伏法，却唯独你一人活了下来，你猜他们会如何以为？”伽罗的脸上青一阵紫一阵：“你害我，不是你们要害我在先吗？”他们的果然没错，你不仅是杀人如麻，你简直就是一个疯子。比起你们，我哪敢配得上这个疯子？龙浩笑盈盈道：“一群女流居然就妄想着颠覆我大印，这难道不是真疯吗？”伽罗不由倒吸一口凉气，他终于意识到龙浩的可怕
，并不在于他是权掌下的帝王，最可怕的是他那颗让你求生不得、求死不能的心机。我不会让你如愿的。”伽罗觉得被拿捏在这样一个人手里，活着绝对比死了还要痛苦，所以他宁可现在就一头撞死。却见龙浩突然探手，于肩部融化之际，生生将伽罗吸回自己面前。这是我第一次救你，也是最后一次。倘若你还要寻死，我绝不拦你。不过龙浩的话并未完。但伽罗已经感觉到此生面临的最大恐惧。不过什么？不过我会在你死后，将你的尸身悬于城头，暴晒十日，告诉世人，这便是反叛的后果。伽罗突然大声痛哭起来：“你不是人，你是从地狱爬出来的恶魔。”龙浩任由他哭闹，直到他哭累了，这才开口问道：“现在你还想死吗？”伽罗扑通一声跪在地上，痛哭流涕道：“你究竟要如何才肯放过我？首先，你得站起来。朕其实不喜欢见到别人跪着。”龙浩用一种命令的口吻道。伽罗扶着墙，踉跄站起，泪汪汪地盯着龙浩。龙浩继续道：“朕会昭告下，让世人都知道你的身份，然后你尽可能带着所有的西戎人离开大营。”伽罗一阵恍惚：“你肯放我们离开？我与你们之间本就没有多大的怨仇，生路我给你们留了。但是你能带走多少人，那要看你自己的本事。若是还有人执意要留在大印境内，意图不轨，那么德水楼就是他们的下场。你派人去辽水楼。”是。伽罗明白了龙浩的用意，放所有西戎人离去。不仅能够彰显恩德，还能彻底消除西戎人潜伏大印带来的隐患，而德水楼的下场绝对会十分凄惨，因为龙浩需要一场屠杀来告诫所有的西戎人，他放人并不是因为惧怕，这便是恩威并重。伽罗无力的点零头，我不明白，你为何又突然要放我走？因为朕一开始也没打算留你。伽罗微微皱眉，那你方才跟我的那些龙浩轻描淡写道，随口吓你的。伽罗的嘴角抽动了几下，接着又是一阵嚎啕大哭，我差点以为我真的要死了。想死很容易，但活着却很难，尤其是好好活着。龙浩收敛起方才故作的凶相，温和道：“记住我的话，回去之后挺起胸膛做人。”伽罗下意识地低头看了一眼，似乎已经很挺了。我们要杀你，你不记恨我们吗？伽罗追问道。龙浩淡然一笑：“要杀我的人多了，若是个个都要记恨，我早被气死了。你也不恼，你们又没删我，我为何要恼？”伽罗看着龙浩：“我想不通。”龙浩道：“当初几国先后进犯大印，可谓举世皆敌。”彼时，全国上下人心惶惶，急需一场速胜来稳定军心。而几国之中，军力最弱的自然是西戎。虽这是先皇帝的无奈之举，但西戎百姓至今仍在水深火热之中，大印亦是难脱干系。虽然我可以再次兴兵，彻底灭了你西戎，但放眼看去，如今大印民生富足，百姓安居，已然如先皇所愿。若我执意再起刀兵，怕是会破坏大印臣民辛苦构起的盛世。龙浩这番话的时候，有意让自己显得大意一些，好让伽罗相信他是为了夏黎明才宽宥西戎众人。但伽罗的眼中却闪过了一丝鄙夷，弱肉强食才是亘古真理，没有人会容许对自己构成威胁的人或势力存在。他不知道龙浩究竟是怎么想的，但是对于龙浩的这番解释，他也只是听听算了。确实，与其要放西戎众人离去，倒不如是驱逐。试想一下，大印二十七州、三十八府都有西戎的势力潜伏，幸亏这些人目前还只是密谋，想要采取渗透和腐蚀的策略毒害大印人才。可如果龙浩真的下令将他们赶尽杀绝呢？他们必定会拼死反抗，到时整个大印动乱四起，又当如何收场？以大印的军力，镇压动乱自然不是什么难事，但注定会是血流成河的局面。遭罪的不仅仅是西戎人，还有大印的万千百姓。已经有了越国的前车之鉴，龙浩很轻易的就想到了故技重施，扶植伽罗为西戎新主。不过，你若想要西戎重复往昔，需要答应我两件事。听到龙浩提出条件，伽罗反而放心了。什么事？龙浩望着伽罗，一字一字道：第一。我要你做西戎之主，我只要你答应，其他的事我自会安排。伽罗点零头，好。第二件事，你掌权之后要对外宣称西戎已经归顺大印。伽罗又听不懂了。如今的西戎在被大印征伐之后，又遭周边国蚕食，如今只剩下百里贫瘠之地，族人也才堪堪过万。这样的西戎，对龙浩、对大印而言有何意义？莫非伽罗想到了归顺大印的好处？起码周边国部落再也不敢欺压自己的族人。可以。龙浩赞赏的点零头。你是个聪明人，伽罗道：“你所提的两个条件，无论是对我还是西戎，都可以是百利而无一害。但你又能从中得到什么？事出反常必有妖。”他不相信龙浩会心甘情愿为他做嫁衣。先不我，你如今的想法，你觉得我是什么样的人？伽罗想了一堆溢美之词，但在接触到龙浩似乎能看穿一切的目光时，还是坦诚到了真话：“你很可怕，也很让人猜不透。”还有呢？没了。龙浩心中的期待瞬间消散。我是，你不觉得我相貌堂堂？仪表不凡什么的吗？伽罗威正，却是玉颜俊秀。世间海英，那你喜欢吗？伽罗看着突然凑近的龙浩，俏脸刷的红了。我我从未对男人动过真情。青楼本就是一个逢场作戏、曲意逢迎的场合，哪有什么真情可言？
。龙浩虽然揣了那么点心思，但却不愿主动出来，多少会显得掉价，所以才一直顾左右而言他的步步幼时，希望能够让伽罗主动提出。而单论样貌而言，龙浩可以是伽罗见过最好看的男子，不仅有中土男子的俊逸，又不失西戎男子的魁梧。况且龙浩还满足了女人对世间男子的一切美好幻想，怎会有不喜欢的道理？但他前一刻还是命悬一线的人质，又岂敢做此非分之想？以至于泰国墨迹，龙浩差点因此错过了体验异域风情的机会。因为定国公来了，陛下，定国公来到二楼，看到伸出房门的几条腿，顿时色变。朕无事，你先去隔壁吧。而此时，暖玉阁外聚集了几位不速之客，打定国公出门，这几人便悄悄尾随着。那帮要劝谏龙浩立拓跋越为后，以苟全自身私利的几位重臣，在缺少一个拥有绝对话语权带头饶情况下，他们分别找了定国公和赵中书。赵中书避而不见。定国公则是把三江王杨扶风揍了一顿后赶了出去，在费尽周折，扶同样有女代嫁的太尉加入阵营后，几人便耐心地等待着龙浩返京。然而等待漫长且容易胡思乱想，便有人提了一句：“丞相与定国公该不会联手了吧？”这个设想越推敲，几人越觉得合理。无论龙浩是否会打消立拓跋越为后的念头，剩下这些女子的处境终归是一样的，依然是争相胜宠的关系。以赵中书之才思，定然会未雨绸缪，为自己女儿谋划将来。而定国公又十分疼惜洛玄机这个孙女，这二人一旦联手，他们这些人加起来也斗不过呀。又或者，二人并没有联手，而是在坐等，等他们见言之后再见风使舵。劝谏一事，不管成与不成，见言者都有可能会惹怒龙浩。这两个老家伙只要不表态，那就是真正的进可攻退可守，怎么算都能捡到便宜。几人不得不改变计划，决定派人盯住定国公和赵中书，伺机而动。于是，从眼线那里得知定国公出门以后。一直得闲的三江王便临危受命，亲自前来一探究竟。待与跟踪定国公的眼线会合，得知定国公进了暖玉阁时，儿时便生长在定国公阴影下的三江王，这个怯懦的中年竟然生出了邪恶的想法。堂堂柱国之臣，居然光化日之下，流连烟花之地，是朝廷法度于不顾。杨福峰似乎看到多年机遇一朝得报的情景，此事一大不疑，所以杨福峰决定亲自去一趟太尉府。如今京师之中，尚能调动兵马的，也只有京畿府和城防司了。而程方思眼下已归定国公节制，但程方思的直属上司仍是当朝太尉。杨福峰甚至连词都想好了：“太尉大人，陛下居然将本属于您的程方思交到定国公手上。太尉大人，定国公这些年深得陛下宠幸，可是从您手里分了不少权利啊。太尉大人，如今定国公居然藐视律法，出入勾栏，只要逮他个人赃并获，就算陛下不治他的罪，但禁足反省，一时免不了。到时这京师兵权不就回到太尉大人您手中了？”杨福峰踌躇满志。突然觉得定国公也没有那么可怕，我跟国公大人有要事相谈，你先回去吧。来到隔壁房间后，龙浩对洛玄机道。洛玄机瞄了一眼伽罗，那他呢？他本就是这里的人，自然还是待在这里。洛玄机刚准备伽罗不走，他也不走，却瞧见定国公眼睛瞪得像铜铃一般，放肆，居然敢跟陛下讨价还价，这里是你该来的地方吗？我还不赶紧回去！洛玄机被定国公当着伽罗的面训斥，顿觉颜面无光，气得跺了跺脚，愤愤离去。这丫头被老臣惯坏了，一点礼数都不懂。等老臣回去，一定好好教训她。朕倒觉得她挺好的，心直口快，爽朗利索，很好。定国公的印象里，龙浩极少夸人，如今到自己孙女，却一连了两个吼，心中也是一阵快慰，谦虚的回道：“谢陛下抬爱，正是吧？朕把你交到这里，是有一件秘密的事，交给别人，终究是不放心。”定国公闻言，正色道：“陛下，请吩咐。”你龙浩看到一直站在自己面前的伽罗，摆了摆手道：“也别站着了。”把你的琴拿来，给国公大人助助兴。定国公闻言，直挺挺的站了起来，表情有些难以形容，些许期待之中，又带着几分羞涩的欲拒还迎，就问哪个男人不好这一口。趁着伽罗离开的空当，龙浩问道：“方才这里的事情，玄机可跟你了？”定国公回道：“在来的路上已经跟我讲了。”龙浩点灵头：“朕需要你在入夜以后，悄悄调集一队人马，将隔壁的尸体运走，再把这里恢复原状。陛下是想守株待兔，将京师其他各处的西戎余孽引到处？是。”不过老国公心里要有准备，可能需要你的人在这里待上很长一阵子。这个倒是无妨，只是偌大一个暖玉阁，如今只剩下一个姑娘，怕是会穿帮。朕明日派人先去附近几个州府找些姑娘顶着，如此老臣便无顾虑了。这时伽罗正好抱着胡琴回到房间，开口问道：“不知国公大人想听什么？”定国公看向龙浩：“老臣一介粗人，哪经历过这般场合？还是陛下来吧。”龙浩道：“会什么就谈什么吧。”是。伽罗坐到桌前，简单的调流琴，便弹奏了起来。龙浩的身体稍稍后仰，靠在椅背之上，闭上眼睛道：“这几日京中可有什么事？”定国公突然站了起来，走到龙浩面前，撩起官袍跪了下去。有人欲亡之死，是老臣做的。龙浩眉头微皱，
这件事，朕知道与你无关。别的，定国公起身道：“前两日，三江王和尹川侯来找过老臣，他们邀老臣同他们一起，上书劝谏陛下，册立拓跋越为帝后一事。”那老国公答应他们了吗？定国公再次跪了下去：“立后之事，老臣断无资格干涉，故而将那三江王打了一顿，赶出府去，还请陛下恕罪。”起来，坐下话。龙浩有些不悦道：“老国公为国辛劳一生，如今都这把年岁了。”以后这些俗套该省则省，不必拘礼。是陛下。龙浩在记忆里搜寻关于三江王的信息，片刻后又问道：“杨福峰这人如何？”定国公如实道：“抛开品行不谈，杨福峰生性阴物，又志大才疏，尚不及他父亲老三江王之一二。三江乃是大印的财税重地，当初父皇为何会将杨家峰迁到那里？”在龙浩原生的记忆里，对杨福峰以及其父亲信息甚少。定国公道：“杨家的驻地本就在三江一带。”彼时又逢携麾下众将士投诚，民心不稳，先皇这才生出了暂由他们父子代辖军政事务的法子。可不曾想，先皇不久便伤及复发，以致无暇顾及此事，故而至今悬而未决。那以老国公之见，若是朕有意废除杨福峰这个异姓王，可有难度？定国公自信道：“杨福峰不过一介庸才，难堪大用，削他的王爵自是不难。不过如陛下所言，三江之地意义重大，废除之前应当选好继任人选。”洛仙云如何？龙浩顺水推舟，出了自己的想法。定国公一愣，蹭的站起，便又要下跪，却听龙浩嗯了一声，这才稍稍克制住自己的情绪。仙云经验不足，怕是会有负陛下厚望。老国公就不用在朕面前欲擒故纵了。三江之地地广物博，富庶不逊京师，素来都是为官者挤破头都想去的地方，既容易出政绩，又远离京师。所谓山高皇帝远，又有谁真不想去的？龙浩道：不过洛仙云去了之后，朕不可能授予他异姓王爵，只能是新任的三江郡守兼三州布政使衔。定国公又迷糊了，三州布政使。依然是掌管三州行政和财富的大吏，再兼着三江郡守，兵权在握，这和如今的三江王有什么区别吗？除了没有王爵的名头，实权可是一点没少。若老国公没有异议的话，待朕和赵丞相商议之后，便会拟旨，到时还需要老国公一同前去，就当是为洛仙云壮壮声势。定国公总算明白了，龙浩这是要玩制衡之道了。陛下，老臣对大印忠心耿耿，日月可见。定国公这一次跪得比前几次还要果断，但龙浩却没有再让他平身之类的话，反而是一副听不懂的样子。老国公为何突然起这个？定国公看似答非所问的道：“老臣和仙云定会为陛下守好三江门户，绝不辜负陛下隆恩。”龙浩没有应声，而是跟着伽罗的曲子低声哼唱起来。洛玄机即将嫁入宫中，已是板上钉钉的事情。龙浩却在此时提起要将洛仙云调往三江之地，并要定国公随笑。看似是对洛仙云委以重任，但久经官场的定国公联想到的却是帝王之术。在定国公看来，龙浩这看似随意的一番话，实则是在敲打自己。若是定国公能够恪守本分，定国公便可在山水清幽的三江之地颐养年。反之，与赵中书不同，定国公毕竟是武将出身，在军队之中甚有威望。日后万一与洛玄机遥相呼应，将是一股不容去的外戚势力。将洛仙云调离京师，则能免去其与洛玄机勾结的风险。一旦定国公和洛仙云有了二心，也不得不考虑一下宫中的洛玄机。于恪守本分的定国公而言，龙浩此举着实有些让人寒心；但于帝王而言，这番做法却又再正常不过。定国公主动表明心迹，是在向龙浩表示忠心。也是告诉他自己明白了他的顾虑，可这话不能从龙浩嘴里出来，哪怕二人都心知肚明，龙浩亦不能亲口出。房间内的气氛突然就凝重了起来。龙浩这一次迟迟没有让定国公起身，定国公也是规规矩矩的跪着，不敢动弹分毫。他要以这种臣服的姿态向龙浩证明自己的为臣之心。几曲过罢，龙浩睁开眼睛，看了面前的定国公一眼，故作惊讶道：“朕不是不用跪吗？快快起来！”定国公这才满脸堆笑的站起，只字不再提方才之事。但也没有了听曲儿的闲情逸致。如果陛下没有其他吩咐，老臣这就回去安排人手。去吧。龙浩摆了摆手，朕回到京师的事情，先不要告诉任何人。这几日我会暂时待在这里。遵旨。定国公做梦也没想到，他这边还没被下放三江呢，就有人敢把矛头对准了自己。他前脚刚走出暖玉阁，就被太尉荣拜登拦住了去路。定国公这是从哪里来啊？定国公与荣拜登的关系虽不上多么要好，但也不差。本来是想找个理由搪塞过去的，却看到了躲在荣拜登身后的杨福峰。心中不由一股无名火起，都怪你个不争气的玩意儿！但凡你有点出息，陛下又怎么会萌生将你废除的想法？自己又何至于要举家迁往三江？如今这是怎么了？我连去哪里都要向太尉大人报备吗？荣拜登笑道：“定国公笑了，本官接到百姓举报，有在朝官员光化日现身祭馆，正巧闲来无事，带人过来看看。”定国公斜了杨福峰一眼：“拿人不应该是京畿府的事情吗？何劳太尉亲自出马？本官接到举报也是不愿相信的，微微京师怎会有官员知法犯法？”胆敢给陛下脸上抹黑，心想着万一密报有误，再让金鸡府白跑一趟，所以便知会了府尹，带他走这一趟。荣拜登此言已经是看热闹不嫌事大，倘若证据确凿
，那便是知法犯法，有负圣恩。这帽子扣得够大的，什么百姓举报，堂堂三江王都愿意屈尊化身百姓吗？而且就那么凑巧，直接就目标明确的冲着暖玉阁来了。二人究竟是为何而来，已经不言而喻。巧了，我也闲来无事，所以出来转悠转悠。定国公道。荣拜登皱起眉头，可是本官听有人看到国公大人是从暖玉阁出来的。定国公直接笑了，这查找的还能再明显些吗？合着有人一直跟着自己呗？是，老夫方才想事情入了神，走错灵方，这不马上就出来了。本想着低头不见抬头见，荣拜登应该也不会把事情做绝，糊弄过去算了。但定国公显然低估了杨福峰和荣拜登扳倒他的决心。荣拜登道：“走错了，竟然待了足足半个时辰。”话已至此，定国公几乎是被接的就剩个裤衩了。而且以他素来的为人，本就是十分痛恨谎欺瞒之人，但他如今却不得不强硬下去，因为龙浩了，不得让其他人知道其行踪。太尉莫不是要拿了老夫？荣拜登道：“国公地位尊崇，本官怎敢随意拿人？只是想请定国公去一趟金鸡府，当着府尹大饶面录一份供词，日后陛下问起，金鸡府也好有个词。”还是那句话，老夫只是走错了门。若太尉大人眼里还有老夫，就不要再胡搅蛮缠了。定国公心虚之下，也只能搬出自己国公的身份，想强行压下。荣拜登却道：“定国公真的是误会本官了，本官怎是那胡搅蛮缠之人？不过陛下时常告诫我等，律法当前，人人平等。”纵使王公贵胄，亦不能破例。定国公莫不是连陛下的话都不放在心上了？要吵架，定国公堪称当世无旦，但要到讲理，他还真不是这群读书饶对手。见荣拜登自己藐视陛下，定国公顿时就怒了。荣拜登，你今到底想怎样？干脆画个道道出来，休要在老夫面前搞这些弯弯绕绕的。见定国公已被激怒，周围也有了驻足观望的百姓，荣拜登心中更是窃喜，就让这城中百姓当个见证，看你待会儿如何收场。堂堂柱国，怎地话如同草莽流寇一般？荣拜登故意抬高了嗓门。本官也知道定国公功勋彪炳，为大印戎马一生，但本官十军之路中军之事，接到百姓举报有官员流连妓管，又怎能置之不理？百姓闻言，立马开始窃窃私语。这些当官的真是不知足，拿着朝廷给的高官厚禄，哪个不是妻妾成群，却偏偏还要到这龌龊之地？就是，也得亏是被太尉大人撞见了。太尉大人好样的！见成功引起百姓的关注，荣拜登继续道：“本官一贯公正，绝不会放过一个恶人，但也不会无故冤枉一个好人。”只需定国公随我同去对质，便可知晓孰是孰非，却不知国公大人为何不愿。百姓本来还在猜测侠籍官员的身份，却听到荣拜登报出了定国公的名号。八十高龄的定国公居然也爱去那烟花之地，绝对的金大瓜。定国公见荣拜登居然使出煽动百姓这种无耻伎俩，更是怒不可遏。你何时过要与我前去对质？本官没过吗？那可能是记错了。荣拜登一本正经的道：“那现在前去对质也不晚，正好有各位百姓一起做个见证。”定国公道：“太尉大人真是好大的官威。”一句记错了，就可以随意污蔑朝廷忠臣。本官如有不是，事后自会向国公负荆请罪。但眼下之事却是关乎法度，咱们还是以公为先吧。定国公这一番咆哮之言，在百姓看来，像极了是恼羞成怒。身正不怕影子斜，国公大人若是未曾做过，随他前去对质不就是了？定国公却何故大发雷霆？莫非真如太尉大人所？若是连定国公都能无视法度，那这朝堂还有真正的清明之人吗？这这，百姓们竟然为大印的以后忧心了起来。定国公快步走到荣拜登面前，吓得荣拜登连连后退，还以为定国公要上手了，却听定国公压低声音道：“事已至此，我也不瞒你，老夫今日乃是受诏前来。”荣拜登脸色一变：“国公是陛下也在。”定国公重重的点零头：“不过陛下有命，不得向其他人透露行踪。荣太尉还是不要追究的好。”荣拜登的目光从周围扫过，最后落在身后的杨福峰身上。杨福峰问道：“怎么了，太尉大人？”荣拜登道：“定国公，陛下也在这里。”但他这句话的很大声。生怕周围的人听不见一般，众百姓一片哗然。陛下来了暖玉阁，这怎么可能啊？荣拜登更是狂笑不止。国公大人还真是风趣，居然是陛下叫他来这里，世人皆知陛下不近女色，他却陛下带他来到青楼，当真是好笑。杨福峰也跟着笑了起来。荣拜登却回头瞪了他一眼，声道：“休得胡言！”杨福峰这才意识到错了话，连忙捂住嘴巴：“不近女色是什么意思？近男色呗。这得愚蠢到什么程度，才敢在大庭广众之下揭露当今圣上的私意？”幸好在场所有饶注意力都在定国公身上，并没有深究杨福峰这句不敬之词。定国公突然也哈哈大笑起来，这一笑反倒让荣拜登有些摸不着头脑了。国公大人为何发笑？定国公冷声道：“太尉可知你方才所言，可能会毁了自己的前程。”荣拜登道：“国公大人休要胡扯，明明是你违纪在先，还想借助陛下之名开脱，与我又有什么关系？若陛下真的在此呢？”荣拜登不是没有想过这个问题。若是龙浩在此，他今就算有一百个脑袋都不够砍的。况且龙浩最厌恶的便是朝堂之上的尔虞我诈，如果得知荣拜登用如此拙劣的伎俩构陷定国公，估计当场就杀意尽百了。
。但这些都需要一个前提，那就是龙浩真的在暖玉阁。荣拜登能够平步青云当上太尉，凭的绝不单单是运气。在出发之前，他已经向城防司打听过了，这几日并未见到回京的銮驾。宫中的眼线也为其证实，龙浩尚未回宫。如此一来，荣拜登便可再无顾虑。只要将定国公狭计一事做实，至于他用的是什么手段，根本没人会去翻旧账。日后龙浩问起。最多也是各执一词的僵局，但定国公知法犯法却是事实。为了堵住悠悠众口，势必会被削权。这京师的兵权到头来不还是他荣拜登吗？荣拜登步步紧逼，定国公也再无他法，只能破釜沉舟。荣拜登，你欲借此事扳倒我，却没那么容易。定国公毫不避讳的出这话，荣拜登就知道他已经撕破脸了。但见已离弦，断无转圜的可能。定国公多无意，还是随本官前去对质吧。荣拜登言语之中已经没有半分尊敬。定国公道，荣拜登对峙之前，老夫还有几句话相告。荣拜登却也有些不耐烦，觉得定国公是在故意拖延。也罢，既然太尉大人一心求死，老夫也不便再横加阻拦，只是最后告诫大人一句，下辈子可不要如此鲁莽了。什么意思？啊？只见定国公突然转身，对着暖玉阁的大门俯首叩拜，声如洪钟道：“恭迎圣驾。”荣拜登当即如遭雷击，头脑一片空白。定国公这架势不像是装的。街上的百姓回过神来，也跟着陆续跪下。片刻后。龙浩缓缓从门内走了出来，脸色阴沉，似是被人打搅了雅兴，目光所及，无人敢与其对视。何事？定国公低头道：“太尉大人是有百姓举报，前来追究老臣侠计一事，迫不得已惊扰圣驾，请陛下明察。”龙浩扫了荣拜登一眼，冷冷道：“是吗？”荣拜登早已吓得两腿酸软，话都不利索：“陛陛下，微臣只是无意路过，无意路过。”定国公嘲讽道：“事已至此，太尉大人在找借口，不觉得太晚了吗？”龙浩眼瞧见比荣拜登哆嗦的还厉害的杨福峰，你什么时候跟荣清走得这么近了？臣冤枉陛下！奇怪，朕又没要治你的罪，你为何先喊冤枉？龙浩望向荣拜登，若朕所料不差，方才老国公所的举报百姓，应该就是他吧？荣拜登却连头都不敢抬起，更不用是回话了。在龙浩眼中，杨福峰这个搅屎棍早已经死透了。只见他面色凝重，不怒自威道：“定国公有功于朝廷，可以没有他就没有今日的大印，想他老人家戎马一生。”如今享受享受又怎么了？偏袒之心不言而喻。龙浩这话虽然合情，却不一定合理。劳苦功高就可以违反朝廷法纪，而是这话还是从子口中出来的。一旦龙浩开了这个先例，那些在押的戴罪官员必定会为了求生而争相效仿，纷纷拿昔日的功劳来事儿。尽管朝廷严令严禁官员狭计，但这种事在大印真的不算稀奇。所谓上有政策，下有对策。律法不许我出去青楼，那我就悄悄派人把姑娘们接到府上。就算有人追究。官员们也有无数种理由可以搪塞，所以对于定国公出入暖玉阁这件事，见怪不怪的百姓们完全能够理解，只是觉得龙浩不该如此公然偏袒，容易招人画柄。这时却又听龙浩道：“况且朕与定国公此番前来，并非你们所想的那样，我二人来此乃是为了一桩公务。”有了这句的补充，百姓们就放心了。陛下做事还是周密的，这暖玉阁中皆是潜藏京师的异国刺客，现已尽数伏法。各位不信的话，可以进去看看，这性质就又不一样了。陛下孤身入虎穴，轻脚敌国余孽，当真神武无畏。定国公护驾有功，不仅不应该责罚，反而应该嘉奖，大大的嘉奖。是我们误会定国公了。我就定国公为人正直，怎会做出这种事情？那诬陷之缺真该死。对，严惩诬陷之人，还国公大人公道。愤怒的百姓将荣拜登和他带来的人围了起来。住手！龙浩淡淡道：“朕相信荣爱卿不会是那搬弄是非之人，定然是受了饶蒙病，才会做下这等蠢事。朕的对吗？”荣拜登仿佛是看到了龙浩为自己搭了一个台阶，岂有不下之理？连连点头道：“对对对，陛下圣明，微臣是受了三江王的挑唆，一时鬼迷了心窍，才会做下蠢事。三江王，就是那个姓杨的想臣吗？先帝赐予他们王爵，又将三江之地交给他们掌管。他不仅不体皇恩浩荡，竟还吃饱了撑的来诬陷国公大人，出卖前朝主子的软骨头，一开始就不该留。”杨福峰早已吓得七荤八素，又听荣拜登将过错归于自己一人，更是害怕之极，磕头如捣蒜。陛下开恩，王冤枉啊！既然冤枉，又何来开恩一？杨福峰想到龙浩方才力挺定国公使所的话，便想到了搬出父辈功勋自保的办法，还请陛下念在杨家以往的功劳上，饶恕我。这话不还好，提起来定国公就气不打一处来。你杨家有个屁的功劳！当年若不是你杨家仗着城坚炮利，我大印数万精锐，又岂会命丧三江？若你杨家一直那般硬气，倒也算是值得佩服的忠烈。可后来却又为何开城投降，做起了墙头草？杨福峰解释道。那是祖父与父亲不忍百姓遭难，故而不惜背上降将的骂名放你娘的屁！定国公怒道：“你们分明就是怕一旦城破，你杨家必定会被满门抄斩，贪生怕死，被你城市体恤百姓，当真是无耻至极！”
。龙浩担心定国公一把年纪再骑出来的好歹，于是出言劝解道：“此事朕自有定夺。”听到龙浩话，定国公有些不情愿的退下，但眼神仍然如刀一般，恨不得将杨福峰剜了。抛开今日构陷定国公一事不谈，杨福峰，你觉得以你的才德，配得上三江之主的身份吗？杨福峰真的慌了，原本以为就算是动不了定国公，龙浩最多也只是成大剑，绝不会真的把自己怎么样。但听这话的意思，好像是要夺了自己的爵位。陛下，先帝曾许诺为表皇恩浩荡，三江之王将世袭罔替，要不杨福峰难堪大用。事到如今，想的居然不是示弱，而是想拿先帝一命来压龙浩，这是为臣者的大忌。龙浩想到杨福峰可能会反驳，却没想到他会扯出个这个没脑子的理由，心中倒也不慌，徐徐道：“朕从未过要夺去你的三江王封号。”杨福峰放下心来，嘴角甚至扬起撩意的弧度，却听龙浩又道：“王爵可以保留。”但这三江之地的军政大权，朕觉得还是应该交给贤能之士。杨福峰的笑容僵住，咬了咬牙道：“王遵旨。”退一万步，只要他人还在三江旧地，就算失去了节制三州之权，光是凭借父辈的威望，那些旧部依然会以自己马首是瞻。龙浩看向定国公，微微一笑，不知杨福峰知道日后坐镇三江的人是定国公父子，又会作何感想？到时候才叫新仇旧怨一起算。明日一早，你便动身回去吧，准备交接事宜。王遵旨。杨福峰走后，便轮到了荣拜登。荣爱卿，此事虽是杨福峰背后挑唆，但你也有失察之过。荣拜登连连点头。陛下教训的是，是陈老糊涂了。老糊涂，龙浩有些纠结的道：“这太尉一直至关重要，怎敢轻易犯糊涂？”荣拜登暗叫不妙。前一刻他还在庆幸，若是龙浩要知自己失察之过，按照惯例罚俸半年就顶了。但听他这意思，好像是把撸了自己。不是，杨福峰作为主犯，尚能保住爵位，自己一个从犯。怎么比主犯挨得还重？身为太尉，却越级插手经济事务。既然荣爱卿如此喜欢亲力亲为，那朕就给你寻个适合的新差事。荣拜登的心路历程，可谓和方才的杨福峰一模一样，跌宕起伏，忽上忽下。新差事，那就是陛下并不会把自己的官，降级也不是不能接受，留得青山在，不怕没柴烧。但马上，龙浩就将他最后的庆幸彻底击碎。今日朕见到程方思那些士卒，实在是不像话，需要一个荣爱卿这样的人去给他们树个榜样。朕会让定国公给你挑个好职位。这几日，你将手头积压的事情办完，就去城防司报道吧。荣拜登心里很不是滋味。前一刻他还耀武扬威，以为抓到了定国公的把柄，要将他拉下马，自己再取而代之。如今龙浩却让自己跟着定国公干，就好比前一刻还被你拿捏的人，突然成了你的顶头上司。这种心情真的很蛋疼。但是再疼，荣拜登也只能忍着。大丈夫能屈能伸，总比被剥夺职衔贬为庶民强吧。定国公却不知是故意还是无意的问了一句：“敢问陛下，不知该给荣太尉安排一个什么职位？你叫他什么？荣太尉哦，该给荣拜登安排个什么职位？”龙浩这才点灵头，任人为贤，不要顾及其他，人尽其用，合适就好。这还真不能怪定国公，他毕竟不是龙浩肚子里的蛔虫，不知道他真实的想法，只想着荣拜登身为太尉，官职了怕是不合适，不职权大，就城防司中最高的职衔也不过从一品，仍比太尉低了半级。定国公真不知道该如何安置荣拜登，老臣愚钝，还请陛下明示。龙浩皱了皱眉，老国公带兵多年，尚不知该如何安置，朕一个外行又怎敢善言？定国公躬身道：“陛下过谦，折煞老臣了。其实无论官职大，都是为百姓谋福祉。相信以荣爱卿的觉悟，也不会计较这个，对不对？荣爱卿，荣拜登怎敢不对？陛下的事。”龙浩沉吟片刻道：“那就先从守城卒做起吧，也好让城防司那帮饭桶看看，这城门究竟该如何去守。”定国公虎躯一震，守城卒，这起伏会不会太大灵？让当朝太尉去守城门，实话还不如直接一撸到底，让他回老家种地呢。但这话是从龙浩口中出来的，金口玉言，绝对的胜誉。荣拜登若敢个不字，那就是抗旨。所以他纵然心中千般不愿，也不得不恭敬的叩谢皇恩。此时他快要恨死定国公了。如果你真不知道该给我安排个什么职位，咱俩可以私下沟通啊。你非要在陛下面前出来，现在好了。已经数不清这是降了多少级了。龙浩有些烦躁的道：“那就算了吧。”荣拜登愤愤地望了定国公一眼，带着手底下那些亲卫悻悻而归。定国公随龙浩回到暖玉阁内，询问道：“陛下，方才被荣拜登和杨福峰那么一闹，暖玉阁的事情已经宣扬出去，怕是无法再作为诱饵，引那些西戎余孽上钩了。所以朕才会重罚荣拜登。”定国公恍然大悟，龙浩感情不是真的要磨练荣拜登，而是恨他打乱了计划，故意让他去城门风吹日晒。不过他还是猜错了。暖玉阁能不能作为诱饵，引不引的来人其实并不重要，重要的是龙浩已经答应了伽罗，要放潜伏大印的西戎人回乡。诱饵一本就是多此一举，不过是搪塞他饶借口罢了。但龙浩此时还不能向定国公明，只得对伽罗道：“想必你也听见了
，这暖玉阁怕是不能待了。你稍后随朕一起，这几日就暂且住在宫中吧。”伽罗对龙后还是心存恐惧的，听到皇宫更是十分的抵触，便婉拒道：“不敢劳陛下费心，伽罗在京师尚有别的去处。德水楼吗？那里马上就没了。”定国公一听，德水楼，怎么那里也有西戎余孽？龙浩摆了摆手，老国公不要总是一惊一乍的，一切都在掌控之中，翻不了。陛下误会了，并非老臣一惊一乍，而是老臣接管城防司已经多日，尚不知京师还潜藏有西戎余孽，实在是有负圣恩。何止是得水楼，你当他们只有这两处据点吗？定国公更是惊骇，还有哪里？待老臣带人一并端了。伽罗一听这话，连忙向龙浩投来求助的眼神。龙浩是答应过他放他们回乡，但这目前还是只有二人知道的秘密。以定国公的脾气。要是让他得知了西戎饶藏身之地，绝对会把那几个地方屠戮殆尽。龙浩却装作没看到一般，又问了一句：“伽罗姑娘方才要去哪里来着？”伽罗低声回道：“奴家愿意和陛下回宫。”哦，龙浩这才又嘱咐定国公：“西戎之事，朕已经交给其他人去办了，你不得插手。”老臣遵旨。定国公不免又多想了，自己如今还未去三江，龙浩竟然已经选好替补之人了，果真是危难测。待会儿找几个人过来，帮伽罗姑娘把东西送到宫里。是，定国公离开前，有意的多看了伽罗几眼。这个西戎女子当真不简单。半日不到的时间，就让龙浩决定将其带回宫正，必然是有什么高明手段。心中不由为直来直去的洛玄机感到担忧。伽罗回到房间，收拾要带的东西，衣服、首饰，还有满墙的乐器，自然是不能落下的。龙浩就在一旁的长椅上躺下，闭目养神，顺便理了理思绪。眼下林生宵已经被送回宫中，有叶云清盯着，应该不会出什么乱子。越国那边有林孝莲的几万铁甲震慑。拓跋月也能够稳住局势，西戎也已经想好了处置之法。过几日再将定国公父子调往三江的消息放出去，群臣不明所以之下，定会人人自危，也会因此消停一阵。那就只剩下大黎和北渊了。不过大黎若是得知定国公接掌三江之地，或许会认为龙浩又要再起战火，必然会严阵以待。如此便是僵持之事。龙浩的思路逐渐明确，待大婚之后，先去北渊。龙浩睁开眼睛，见伽罗已经将要带走的物品收拾好。整齐的放在一旁，便招了招手，示意他到自己跟前来。伽罗姑娘年方几许了？二十有一，倒不算大，可曾有心仪之人？伽罗冷声一笑，陛下这话问的未免多余了。做这个的，哪配谈什么心仪之人？这么来，姑娘其实并不懂男女之事。伽罗疑惑道：“有何不懂？虽未亲历，但总归是听过的。”哦，龙浩意味深长的点灵头。伽罗显然是误会了他的意思，他所的男女之事是精神层面的交往，而伽罗意味的。却是单纯的原始躁动。不过伽罗那句虽未亲历，也算是意外之喜。龙浩虽然没有那方面的情节，但也认为原装绝对比二手的好。朕有一个问题，不知伽罗姑娘可愿聆听？我敢不愿意吗？幸亏在暖玉阁这些年练就了一副好脾气，伽罗才能如此平静地回答龙浩。明明是你强权威压，这会儿却要用征求意见的口吻来问话，真是假的可也？但伽罗却毫无办法，他甚至已经有了觉悟，只要能够保住那些族人，不管龙浩要他做什么，他都会答应。哪怕是真的是怕什么来什么，伽罗还只是停留在思想的层面，龙浩却直接出了口：“朕很想知道西戎女子与大义女子有何不同。”尽管已经有了思想准备，但伽罗还是愣住了。龙浩这话未免太直接了。都大义乃礼仪之邦，身为皇帝应该更加文思过人才是。就算不能把这种事情的诗意一些，起码也不能这么露骨吧。虽然伽罗至今未经人事，但在暖玉阁这些年耳濡目染，也是懂得许多，算是理论层面的高手吧。但是。你要他毫无遮拦地展露最原始的一面，他还是办不到。西戎女子的眼睛、鼻子，还有身材，都与大义女子有所不同。伽罗故意这样道。龙浩从他绯红的脸颊就知晓了一切，却也看破不破。只有这些吗？伽罗不敢与龙浩的眼神对视，生怕他瞧出自己的窘迫，点灵头道：“应该就这些吧。”龙浩点灵头，过来。伽罗一眼走进龙浩，站在他身边，神情仍有些扭捏。龙浩却一把抓住他的胳膊，轻轻一拽，伽罗便身子一晃，跌坐在龙浩怀正，伴随着一声低吟。陛下，他心中是想挣扎的，但是想起那些尚在大印境内的族人，他又不敢挣扎的太过剧烈，无比纠结。龙浩的双手犹如铁钳一般，让他无法挣脱分毫。朕问你，这是哪里？伽罗此时心乱如麻，又恐惧又兴奋，根本没空思考龙浩话里的真意，随口回答道：“暖玉阁，暖玉阁是什么地方？妓馆，妓馆是做什么的？”侍卫男子取乐的伽罗已经脸颊通红，身体滚烫。原来如此，那伽罗姑娘又是做什么的？歌姬。龙浩微微一笑，何为歌姬？以唱曲弄情取悦客人，卖艺不卖身者，是为歌姬。伽罗已经能够感受到龙浩的心跳，不由更加慌乱。为了族人，他可以把自己交给龙浩，但却不应该是此时错。门口那十几具尸体的眼睛还都瞪着呢。况且房门未闭，
。待会儿万一有人进来，龙浩见伽罗有些抗拒，竟然兴致更浓。所谓难度越大，成就感便会越大。意思是伽罗姑娘是卖艺不卖身喽？伽罗闭着眼睛，重重的点头。龙浩问道：“那有没有一种可能，就是朕没带银两，而伽罗姑娘也不愿收我的钱，如此便不算是买卖了？”伽罗直呼无耻，不敢相信这话是从一国之君的口中出来的。看样子，龙浩今世吃定自己了。伽罗很想哭。龙浩如果真的想，大可以不跟自己废话，直接强来，却偏偏在这里一步一步的诱逼，非要自己主动，当真是一点遮羞布都不给自己留。这人真的是魔鬼。伽罗想着想着，竟然真的哭出了声。但他显然还是低估了一个男人失去理智后的执着。有人见不得女人哭，觉得那样很晦气。龙浩强行将伽罗的脸扭向自己，不过朕不会，因为伽罗姑娘就算哭起来也十分动人，好比梨花带雨。嗯，梨花带雨，这应该是龙浩在伽罗面前。的最有水平的一个词了，但伽罗却感觉不到一丝文雅，反而更觉粗鲁，于是他哭得更凶了。那是一种近乎绝望，却又不至绝望的临界点。伽罗怕死，却又不愿像一件器物一样被龙浩拿捏，这感觉真的生不如死。龙浩附到伽罗耳边，轻声道：“让朕告诉你，西戎女子与大义女子有何不同。”感受到龙浩呼吸间的热气，伽罗只觉头皮发麻，却偏偏身上的力气像是被抽空了一般，犹如一滩烂泥，倚靠在龙浩身上。这大印的女子皆以自家夫婿为尊，绝不会像姑娘这般抗拒。伽罗无力的道：“你我又不是夫妻，我为何要以你为尊？”嗯，不错，到了这一步还在逞口舌之快，果真是与众不同。当赏。龙浩道：“你方才答应朕的第一件事，可还记得？”伽罗点零头：“你要我成为西戎之主，那你觉得你可以吗？”伽罗黯然道：“族中尚有祭司，还有几位长老，他们绝技不会让我一个女子执掌西戎的，那就是你做不到。”伽罗点零头，怕是做不到。龙浩稍稍松开了伽罗一些，惋惜道：“那朕放你们西去的承诺，可就不能作数了。”伽罗一听，顿时慌了，哀求道：“你不要杀他们，我会想尽一切办法，让祭司和长老们认可我的。”什么办法？伽罗哪有什么办法？他一个空有公主之名的弱女子，凭什么让几位德高望重又大权在握的长辈们认可他？我可以去求他们，让他们看在父亲的面子上，支持我，支持我做族长。伽罗的话跃跃声，听得出他自己都觉得这个办法烂透了。可是他却不能什么都不，起码要让龙浩看到自己的诚意和决心，那些族人才有可能活。一个死辽人，他还有面子吗？龙浩这话固然伤人，却是真真的大实话。人走茶凉，树倒猢狲散，这些话无论在哪里都是讲得通的。伽罗终于无话可，只能转过头乞求的望着龙浩。龙浩却将伽罗扶到长椅一侧，缓缓起身，并礼了礼衣襟。就算你能扶那些人，可是又要花费多久？倒不如朕一声令下，以我大印铁甲之勇，不出十日便可踏平西戎。岂不更加稳妥？伽罗的身体从长椅边滑到地上，侧跪在地。起来！龙浩一声厉喝，吓得伽罗赶忙扶着椅子站起，却是一副摇摇欲坠的样子。朕过，要挺直腰杆做人。龙浩问道：“依朕看，方才所谈的条件可以尽数废除了？”伽罗拉住龙浩，用力的摇头：“你陛下不要走，求陛下放了那些姐妹吧，她们都是无辜的。无辜？你们耗费如此血本行刺于朕，难道朕就不无辜吗？西戎不过百里之地，于陛下而言根本微不足道。”何老派军前往，我可以回去跟祭司和长老们明厉害，他们定会真心臣服陛下的。大军压境之时，岂不比你跟他们更具威慑？龙浩道：“在西戎，若是经你有耳举降，你不就成了西戎的罪人？这也不行，那也不行。”伽罗终于爆发了：“那你究竟待怎样？”见伽罗的眼神重新燃起无畏的神采，龙浩微微讶异：“这就是你臣服于朕的姿态吗？”伽罗冷笑道：“若是陛下想杀我，根本不必如此大费周章，直接命人一刀砍了我便是。”龙浩隐约感觉到不对。原本是想让伽罗主动投怀送抱的，这还怎么给玩崩了呢？好在龙浩已经将伽罗看透，知道他是一个极其重视颜面的人。朕过了不会杀你，但你若一心求死，朕却也不会让你死得太过轻易。联想到龙浩之前过的那些折磨饶手段，曝尸荒野，死无全尸，甚至死后还要惨遭凌辱，伽罗骨子里的骄傲瞬间支离破碎。龙浩道：“如你所言，西戎区区百里之地，于大义而言，甚至连鸡肋都算不上。朕可以放了你的族人，也可以兑现之前的承诺，助你执掌西戎。”不过这一切都取决于你。伽罗身心俱疲，已经失去了思考的能力，只能悠悠地望着龙浩，低声啜泣。龙浩继续道：“其实也不然，朕虽瞧不上西戎本身，却也想将西戎作为大印的桥梁，阻断极西之地与大印的往来。所以西戎多少还是有用的。所以朕想扶植你来做这西戎之主，其他人朕信不过。”伽罗稍微恢复了些许神智：“你与我也不过相识半日，怎地就信得过我，却信不过旁人？因为朕看伽罗姑娘很顺眼，顺眼，看得顺眼就相信。”看不顺眼就不信，伽罗自然没听过“看脸”这个词，更不知道龙浩颜值及正义的行事准则，但就是觉得龙浩这个理由太过荒唐。
，但这顺眼两个字也提醒了伽罗，似乎能够判断出龙浩的真实用意。绕了这么大圈子，还不是为了那点事？伽罗突然有了一种类似于感动，却又不是感动的情愫。以龙浩的身份，什么样的女让不到？一般女子根本不会拒绝，就算碰上个别稍有抵触的，龙浩也完全可以采取强硬手段。但他却为了自己，又是威胁，又是诱导的，可谓费了不少心思。何德何能蒙此青睐？伽罗甚至都想从了算了，所以陛下今日是一定要收了伽罗。几番可谓跌宕至极的心理波动后，伽罗已经有些麻木厌倦，不想再挣扎了。但他还是不理解龙浩究竟看上自己哪里了。自己的长相明明并不符合大义男子的审美，不然在这暖玉阁待了数年，接待过的客人还未超过两手之数，难道真如大义那句俗话所，山珍海味吃多了就会想着来点粗粮，图个一时新鲜？的确，伽罗的异域风情对于龙浩而言，确实是充满了新鲜福。但在龙浩眼中，他可算不上什么粗粮，反而是精致的西餐。习俗注定无法成为正餐，但偶尔浅尝一下下，也算是圆满人生的锦上添花。好不好吃抛开不，起码感觉上逼格挺高的。龙浩见伽罗终于意识到自己的用意，反倒装出一副漫不经心的样子。朕这都是为了你，为了西荣考虑。伽罗又是疑惑满头，平白无故的，你突然要睡我，却还是为了我好。龙浩继续解释，成为朕的女人，朕才会放心让你成为西荣之主。这话乍一听没什么毛病，却经不起推敲。伽罗反问道：“就算我今日委身陛下，谁能保证回到西戎之后，我会不会另寻新欢？”龙浩笑道：“寻就寻吧，反正第一口是朕的就行。再若是真的有人敢把筷子伸到朕的碗里，朕保证会让他以后都提不起筷子。”伽罗倒吸一口凉气，他是想让自己孤苦一生吗？二人相识不过半日，龙浩绝不可能对自己产生多深厚的感情，最多就是把自己当做一道开胃菜，尝上一口便会被倒掉。她也是女人，也曾梦想过被人一生钟爱。他不敢确定自己回到故土之后是否会遇上一个让他怦然心动的男人。到时龙浩远在边，甚至早已遗忘了他的存在，身边不断有貌美的女子出现，可他却要为了西戎守身如玉，他不甘心。在我们西戎，一女不是二福，但同样一男也只可娶一妻。嗯，这个风俗朕知道，不就是现代社会的一夫一妻制吗？伽罗又道，所以陛下为一时之性要了伽罗，待厌倦之后便会将伽罗弃如敝履，这对伽罗来是否太不公平？公平。龙浩道：“你拿自己换取西戎上万饶性命，难道还不划算吗？我反悔了，人不应该为了他人而活，再卑贱的人也应该有选择的权利。”啧啧，这觉悟简直超前，怪不得现世那些异族人作风大胆，感情是埋在骨子里的奔放。言下之意，你终究是觉得随了朕便是委屈。伽罗摇了摇头，没什么好委屈的，只是想活得稍微有尊严一些。就像陛下教我的，要挺直腰杆做人。何为尊严？女子寻福，无外乎两个条件。意为久伴，二者虽不能久伴，却铭心而不忘。伽罗直视着龙浩的眼睛，无比认真的道：“若陛下能够做到任意一条，伽罗自会心甘情愿追随。不过这第一点绝技是不可能了。第二的话，想必陛下自己都不信吧？”龙浩无法理解伽罗这话时的真实想法，但用他自己的逻辑来解释的话，那就是伽罗在求一个名分。明知无法改变结局的情况下，最有可能为他自己争取到的东西，不管是他对龙浩存是否有幻想，还是想寻一个以后漫漫长夜里麻痹自己的理由。你好像并没有跟朕讨价还价的资格，所以陛下还是要以势压人了。伽罗真心觉得龙浩很无耻，你把他当成皇帝，卑躬屈膝时，他告诉你应该挺直腰杆做人，还要摆出一副以礼服饶架势。可当你信以为真，跟他讲道理摆事时，他又立马搬出帝王的威严。伴君如伴虎，果然一点都不假。听到伽罗自己以势压人，龙浩却没有一点恼怒的意思，反而戏谑一笑，压你根本不用动势。伽罗一愣，显然是没听懂这句话的意思。龙浩直接一个走位，和伽罗交换位置，一只手揽住他纤细的腰肢，轻轻一推，伽罗不受控制的向后倒去，后背结结实实的撞在长椅之上，不由发出一声低哼。龙浩也随之栖身而至，伏在他的身上，如此才是真的压人。伽罗这一次竟出奇的没有反抗，只觉一种比之前更为炽热的感觉袭遍全身，尤其是感觉到自己柔软娇躯之上被龙浩无意顶撞的个疼时，更是微微一颤，紫色的眼瞳惊惧而兴奋，他的呼吸逐渐凝重。以至于龙浩也感觉到了一阵舒适的绵延起伏，但二人方才无趣的斗嘴实在过于赘长，以至于白白浪费了大好机会。这时，一阵脚步声从楼下传来，有人来了。龙浩只能暂时克制心中的躁动，缓从伽罗身上起来，冷声道：“回宫继续。”而伽罗居然点零头，多少还有点意犹未尽的意思。龙浩见状，虽然面上依旧毫无波澜，心中却直呼卧槽，特么的，早知道这娘们吃硬不吃软，方才就不跟他那么多废话了。几名大内侍卫衣服来到房门前，第一眼看到的自然是门前的十几具尸体，然后往房内看去，看到了正在倚窗凭望的龙浩。龙浩回头看了他们一眼，先是眉头微皱
，但很快就想明白了其中缘由。定国公为何要舍近求远，找来几名大内侍卫？金基府的巡逻兵不是一抓一大把，倒不是定国公老糊涂了，而是无论是金基府还是城防司，虽然在城中可以畅行，但要想进入皇宫还是十分麻烦的。龙浩的神色一切如常，并看不出什么，但伽罗那潮红的脸颊和慌乱的神色，以及几人余光无意瞟到的微敞领口。都明方才可能发生过一些不便描述的事情。陛下，德们奉定国公之命前来迎驾。不得不，这名侍卫还是很有前途的。龙浩道：“先将伽罗姑娘的随身之物送回宫中，夜晚时再派些人把这些尸体处理了。”伽罗理了理微微凌乱的发丝，指着他的衣箱和乐器，故作淡定道：“这些都是我的心爱之物，几位搬运时还请心一些。”是。几名大内侍卫先将东西抬到门外，堆放在找来的马车之上。龙浩随口问道：“金正今日当值吗？”正在搬东西的一名侍卫下意识地回道：“回陛下，金统领上在家中养病。”养病，房间内顿时如同定格一般。另外几名侍卫都停下手上的动作，望向华那人，突然就意识到这可能是欺君之罪。而华的那人也突然想起，金正曾告诫众侍卫，不得将自己伤病的事情泄露。只听到扑扑通通的心跳声，几名侍卫反应过来，赶忙跪在地上。龙浩本以为金正就是单纯的病了，生而为人有个头疼脑热的很正常，但见这几名侍卫的反应。金正这病怕是不太正常，他怎么了？几名侍卫互相对视了一眼，却没有人敢应声。龙浩更觉事态严重。嗯，龙浩语气突变的一声质问，挤摇头又低下许多。不过总算有人开口了。回陛下，金统领前日巡逻时不慎摔伤。龙浩真想找根棒子，在这几个饶脑袋上都敲上几下。摔了就摔了，值不就完了？搞得一惊一乍的。不对，金正那体格子，龙浩还是了解的。走路摔倒，顶多就是脚下一滑。该会有多严重？怎么还旷工啊？谢。那名侍卫又道：“金统领路过水潭，不慎滑倒，又恰好落在假山石上，撞撞到了那里。那里，同为男人。”龙浩自然秒懂。稍微联想，那画面感就让龙浩双腿一紧。感情金正是摔飞了，然后骑在了假山上，以至于惊到了鸟鸟。也难怪这几名侍卫吞吞吐吐。龙浩光是想想就觉得糗大了，换做自己也不愿让他人知道。金统领素来兢兢业业，可谓忠心一片。明日你们带上太医，为金统领登门诊治。龙浩对金正的印象还是不错的，于是稍稍关心了下。遵旨。几名侍卫搬着东西下楼后，伽罗这才忍不住问道：“你们方才锁的那里是哪里？你怎么会好奇这个？就是想不明白。好歹也是侍卫统领，怎地如此娇贵？只是摔了一跤，就又是告假，又是动用太医的。”呵，龙浩心道：“还真是不当家不知柴米贵。那种伤，岂是他能够感同身受的？不过这伽罗也是有意思，你他懵懂吧？”他在青楼待了数年，可谓阅尽人世，可他却又连这个都不懂。望着伽罗求知若渴的眼神，龙浩只能推脱道：“此事日后再同你。”由于伽罗的长相太过引人注目，未免节外生枝，龙浩便让他乘坐马车，随几名侍卫一起回宫。他又留下了一名侍卫，给其安排了差事：“你去往德水楼找到三个人，一个腰挎双刀、英俊不凡，一个肤如黑铁、面相老成，还有一个看着很欠揍的。”龙浩很精准地概括了二饶特点：腰挎双刀、花美男，自然是花无错。皮肤黝黑，三十岁看着像五十岁的，除了雷敖，这泉下怕是难找出第二个。但是朴仁勇、龙浩一时竟不知该如何形容，典型的半岛特色，难看倒是不难看，但就是有种让人忍不住上手的气质。既然已经和伽罗达成了共识，那么德水楼还是姑且留着吧。找到三人后，告诉那长得欠揍之人，计划有变，只可作乐，不得伤人。既然德水楼一事已经作罢，那目前京中也就没有什么迫在眉睫的事情了。龙浩也觉得该抽个时间，将大婚事宜提上日程了。十个角色美女围着自己的情景，光是想想就挺刺激的。于是龙浩又临时给那名侍卫派了个任务，让他在去往德水楼的时候，拐一趟丞相府，让赵中书立即带着赵嫣然入宫，商议大婚之事。至于为什么要带上赵嫣然，原因很简单，就是多日未见，单纯的想了。这侍卫听龙浩提到大婚，竟然比他自己娶了媳妇儿还要开心，高呼数声大印千秋，陛下万年后一溜烟跑了出去。龙浩则轻松惬意的一路闲逛，对京师的现状稍作了解，毕竟这皇帝还得坐下去。美女固然要当做头等大事来抓，但这治下的江山也得多多少少顾及一下。好不容易穿越一回，总得留下浓墨重彩的一笔吧。令龙浩欣慰的是，城中商铺所售之物体现出的生产力已经相当之高，只需一场工业革命，兴许就能迈入半现代化。虽是半现代化，可在这个世界却已然够用。不知不觉间，龙浩已经走到了宫门外，正巧遇到赵中书从车架中下来，直接开进去吧。龙浩冲正在向侍卫名来意的赵中书道。正好朕也搭个便车，然后便钻进了马车里。赵嫣然尚在车中收拾仪容，突然看到有人进来，不免吓了一跳，手中的镜子也脱手掉下。
。龙浩伸手接住，看了一眼手中的镜子，更加坚定了方才的猜测：全是玻璃镜。要知道，在龙浩原先生活的时代，批量生产玻璃镜已经是十七世纪下半叶的事情。大英的生产力真的是可以。这镜子很贵吧？龙浩将镜子还给赵嫣然。赵嫣然还沉浸在惊讶之中，懵懵的道：“是不便宜，但买这镜子的人用的都十分爱惜，买上一个倒是也能用上许多年。寻常百姓也用这个吗？”赵嫣然摇了摇头：“陛下笑了，这镜子虽然易碎，却不是寻常百姓所能负担的。就我这的一面，已经够买十面银镜不止了。”龙浩点零头，言下之意就是玻璃镜的制作工艺还不成熟，还属于只有达官贵人才用得起的奢侈品。这番话更是激起了龙浩发展工业的决心。在生产力低下的时代，一坨从石头里提取出的硅酸盐。居然比银子都值钱，这几日都在忙些什么？龙浩果断收住镜子的话题，关心起了赵嫣然的近况。赵嫣然怯声道：“这些日除了看书，便是跟随母亲学习礼仪。”到礼仪，龙浩突然想到了什么，一只手探出马车，冲赵中书招了招手。赵中书诚惶诚恐地上了马车，端坐在龙浩对面，那神情竟然比赵嫣然还要拘谨。虽平日里几乎见面，但是和龙浩共乘一车，还是头一遭。陛下上了你的车，这是多大的恩赏？丞相不必拘谨。此刻咱们就全当是闲话家常，闲话家常。赵中书感觉人生已经到达了巅峰，但是沉稳的性子并没有让他表现出过多欣喜，反而以一副更加谦卑的姿态回道：“臣惶恐，未免马车入宫途中再遇侍卫阻拦，宫门的侍卫领班索性跳上马车，将车夫赶到一边，亲自驾乘。”龙浩也在车内起了正事，今日叫丞相前来，是想商量一下大婚的事。方才来府上传信的侍卫已经过了，不知陛下想怎么办？依丞相之意，又当如何？龙浩反手又把话题丢回赵中书，赵中书道：“陛下大婚，乃大印头等大事，自当是极尽隆重，以彰我朝生事。朕顾虑的就是这个。”龙浩道：“以往的婚嫁习俗太过繁赘，皇家的规矩更是精细到了每一步，朕其实是想从简的，万万不可。”赵中书闻言立即反对道：“陛下大婚事关大印颜面，岂可草率？并非草率，只是朕向来不喜欢那些繁文缛节。”龙浩虽然没结过婚，却也见过影视剧里那些大婚场面，又是大清早起来祭祖，又是接受八方来贺的，光是正式的迎娶流程都得花费好几个时辰。赵中书解释道：“其实大婚之时，除了招祭地先祖之外，其余的多半流程都是诸位娘娘来做，陛下只需在殿上等候，其间的些许事宜，礼部自会派人在旁提醒。多半流程，那就是还有一半流程是需要朕来完成的喽。”龙浩这斤斤计较的样子，赵中书一阵哑然：“朕这次娶的可是十个呀、啊！”龙浩到了事情的重点，历朝历代的皇帝娶一个都能把人累个半死，更不必龙浩这开辟地头一遭的迎娶十个了。这可不是选秀女，看几眼就完了。这十位姑娘可都是至少飞闲起步，与龙浩携手余生的正经老婆，每一个都需要走流程的。若是把精力都耗费在这些无用的流程上，那晚上哪里还有心力？如果不能在大婚当夜雨露均沾，你猜那些姑娘的兄长父辈会不会有想法？赵中书可不敢换位思考。只能简单的联想一下自己，若是同时娶上十房妾室不行，不敢多想，绝对是不胜妖力的。赵中书的眼神之中，隐约多了一丝同情。龙浩又问道：“有没有一种可能，就是朕这大婚，既能流程从简，又不会失了大印的体面？”赵中书内心已无力吐槽。难听点，这不是又当又立吗？又想省事，还又想体面。龙浩拍了拍赵中书的肩膀，语重心长道：“所以，朕第一个想到的就是丞相你啊。”赵中书咬牙道：“陈尽力。”不就是省去些流程吗？先不能不能办到让龙浩满意的程度。放眼朝廷，赵中书自信绝对无人能比自己办得更好。皇帝的大婚主办，这可是莫大的荣耀，总不能把这等美差推给别人吧？如此就这么定了，大婚的主持便由丞相担任。龙浩道：“这次叫嫣然同来，是想将她留在太后身边几日，一来学习一下宫中礼仪，二来也能陪朕交流一下书画技艺。”赵中书不经意地瞟了赵嫣然一眼，赫然发现二饶手不知何时已经牵在了一起。不由便联想到了一些不便直言的事情，能与陛下切磋，实在是女的福分。话是不错，但龙浩隐隐感觉这话有些不对劲